Premier Division Cricket League 2022-23 match number 59. Doshum round. Ebang otton to guru to bondo match. Ebang je match e prati dhanti da korte jaate. Gaje group cricketers ta der prati bokho Brothers Union Limited. Brothers Union reche ostom istane 6 point ta der shongre po kandre 9 point ne panchom istane reche Gaje group cricketers. Ebang master shuru to jaate ke chukone mothe tobe amra chole jete jai mathe guru to bondo tasse jono. Walton Dhaka Premier Division Cricket League 2022-23 uh, Guruttho Puno Match Dashum Rounder Jekhan Prati Dondi Ta Korbe Gaji Group Cricketers Ebon Brothers Union Ebon Ehi Mohurt Aapna Da Shabai Ke Welcome Korche Toss Parbe Jonno Aamra Dekhte Baachche uh, Two Captains uh, Are Here uh, Gaji Group Cricketers Se Captain Agbor Ali Ebon Pashe Mijanu Rahman Brothers Union Ne Captain Ebon uh, Toss Parbe Ra Pori Chana Korbe Match Referee Niyamur Rashid Rahul uh, Former Cricketer uh, International Match Referee uh, So I'm Request Korche uh, Toss Parbe Ra Pori Chana Korbe Ra Jonno Coin will flip by uh, Agbor Ali. Tail is called. Tail is the call. And it's tail. And it's tail. So, Mizanur Rahman, uh, brother Sunil and captain, Tini Tosu Jitatsan. Ek to Kathabul Mizan Bhai, Agbor Bhai, Apno Thak Ben. Mizan Bhai, Apno Thak Ben, Tosu Jitatsan, Kishi Dhanto Niben, Ebong Shetak Yaro. I'm not feeling this. I'm not feeling this. আলহামদুলিল্লাহ আমাদের যত ব্যাটসম্যান আছে ওরা অনেক ভালো টাচে আছে এইজন্য আসলে আমাদের ব্যাটিং স্ট্রেংথ টিম এইজন্য আসলে আমরা ফিল্ডিং নিছে ওয়েদার কন্ডিশন কেমন কি মনে হচ্ছে কতটা টাফ হবে না আসলে অনেক গরম আছে তো চেষ্টা করব আমরা ওইভাবে प्रिपरेशन নেওয়া প্রতিটি ম্যাচই ইম্পর্টেন্ট এবং শেষ দিকে চলে আসে গ্রুপ পর্বে ম্যাচ জয়ের ব্যাপারে নিশ্চয়ই আত্মবিশ্বাসী এবং সেই ব্যাপারে নিশ্চয়ই আপনার টিম টিমের যদি কথা বলেন যে কেমন কি অবস্থা রয়েছে হ্যাঁ আলহামদুলিল্লাহ আমাদের টিম অনেক ভালো আছে তো আমরা চেষ্টা করব আমরা এখন স্টিল চান্সেস সুপার লীগ খেলার তো আমরা চেষ্টা করব জেতার হাউ মেনি চেঞ্জেস থ্রি চেঞ্জেস ओके गुड लक फॉर योर टीम थैंक यू अगर भाई टॉस से जीत लेनी चाहिए अपनी और फीलिंग चूज करते हैं शत्रु का था बोलते आई थिंक इट्स ए गुड टॉस टू लूज कारण आमी आज के पहलम बार मतलब विकेट देखें एक तो डाउट अच्छी लम जा शाला में बैटिंग कर बोल बॉलिंग कर बो बट अहम नम्बर बैटिंग पे ऐसी Good shape of the team, Ragaji Papons, they can say about Atske, Tim and Kiosi, they to Bolland. I'm the same team, Matanamsi, winning combination, Jetamra, last two times, Kalasi, Shay combination, Emma Matanamsi. Koturan set Kurtachan, Agabat Kurtose. You need a sole pedicure difficult, Amra Potome, Johanna Opener, Kelbet, Okonamra, SS Corbu, you get a bunch of Unisect, a hollow target set Kurtis Ragorbo. Okay, Shubakan of Jim Major, thank you so much. Thank you. So, you go to Ponomate, Apra Janaji. ब्रदार्स यूनियन तारा टॉस जो आलाप करते हैं एवं शुरू से तारा बॉल करते चाहे ए चिलो टॉस पर रखा बोर्ड अवल शब्दचे बड़ो बेशाय शवाई के इंतु चाहे आता तो विकेट मोशन टके काजे लगाते चौक चौकेरो झाल मोले पुरी बेश एवं उसे मेरे पुरे राकाश एवं दुर्ग दाले लड़ाई हमरे देख बो के जो कनर म এবং দুই আম্পায়ার একই সাথে দুই ওপেনার তারাও কিন্তু প্রস্তুত বিগ ম্যাচ দুই আম্পায়ার গাজী সোহেল ইন্টারন্যাশনাল ক্রিকেটে দীর্ঘদিন যাবত সেবা দিচ্ছেন আম্পায়ার হিসেবে একই সাথে রয়েছেন ইস্তিয়াক আহমেদ নাদিম फोर्थ আম্পায়ার শাফিন শরীফ এবং बांग्लादेश एक मात्र इंटरनेशनल मैच रेफरी ने हमारे शिद्र राहुल शाबिक जेतु क्रिकेटर और जिन मैच रेफरी में दिया सम प्रथम बार तीन एक कोर्बेंट ब्रदर्स यूनियन लिमिटेड एक बार शिरोबाजी तक चेंडा कर प्रीमियर लेके गवी बागे आवश्यकतों तब उन्होंने कोई तीज जो आचे फुटबॉल एवं क्रिकेटे फेडरेशन এবং 94 বছর বয়স 94 থেকে 95 বছর বয়স এই প্রাচীনতম ক্লাবটার ঐতিহ্যটা ঠিক আগের মতো নেই তবে বর্তমান যারা দায়িত্বশীল কর্মকর্তা রয়েছে তারা চেষ্টা করছেন অন্তত সেই সম্মানটাকে পুনরুদ্ধার করার জন্য প্রথম বারটা শুরু হচ্ছে মেহেদী হাসান তিনি থাকছেন আক্রমণে গত ম্যাচে ব্রাদার্স ইউনিয়ন জিতেছিল হেরেছিল মাওয়ানের কাছে নাটকে ভাবে दौसराने एक्शन एकानो बोले ने टारगेट है शेम मैच के अंदर हैर जाए। वो कहाँ तो रे ये फेनुते गाजीपुर क्रिकेटर सिटी क्लब में बिरुद्ध पांच विकेट जीते चिलो। ये बोलूँगा एक्टर भी शोय बोलते हैं छोटा पॉइंट रहे चे 
দুটো ম্যাচ রয়েছে টানা জিততে হবে তাহলে কিন্তু একটা সুযোগ থাকবে সুপার লিগে যাওয়ার ব্যাধেসের এবং এর সাথে আরও অনেক কিছু হিসাব নিকাশ রয়েছে দুই ওপেনার মেহেদি মারফ এবং তার সঙ্গে হাবিবুর রহমান সোহান মেহেদি মারফ রানে ফিরেছেন এটা অবশ্যই বড় একটা স্বস্তি অন্তত গাজীগুর ক্রিকেটার্সের জন্য দিনের আরও দুটো ম্যাচ অনুষ্ঠিত হচ্ছে রূপগঞ্জ টাইগার সিটি ক্লাবের বিরুদ্ধে খেলছে বিকেএসপি ফতুল্লাতে যেখানে সিটি ক্লাব টসে জিতে ফিল্ডিংয়ের সিদ্ধান্ত নিয়েছে এবং অপর ম্যাচ মোহাম্মদান শাইন পুকুরের বিরুদ্ধে খেলছে বিকেএসপি তিন নম্বর মাঠে এবং যেখানে শাইন পুকুর ক্রিকেট ক্লাব টসে জিতে ফিল্ডিংয়ের সিদ্ধান্ত নিয়েছে ওদের একই রেজাল্ট টসে জেতা দলগুলো তার আগে ফিল্ডিংয়ের সিদ্ধান্ত নিয়েছে মেহেদি হাসান পরের বলটা এবার অবশ্য ঘুরিয়েছেন স্কোয়ার লেগের দিকে এবং সেখান থেকে এসে দুটি রান অফ দ্য মার্কে গেলেন সেক্ষেত্রে মেহেদি মারুক মেহেদি হাসান ডেলিভারি দিচ্ছেন মেহেদি মারুফের বিরুদ্ধে দুই কোন উইকেট না হারিয়ে এই মুহূর্তে দলটির নাম গাজি গ্রুপ ক্রিকেটার্স কমেন্ট বক্সে আমরা তিনজন মোমিন রহন সজ্জাদ উদাস এবং আম কে কে কুমার কল্যাণ আপনাদের সবার জন্য শুভকামনা এবং আজকে বাংলা নববর্ষ চোদ্দশো তিরিশের প্রথম দিন সবাইকে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের পক্ষ থেকে নববর্ষের শুভেচ্ছা এবং একই সাথে স্বাগত জানাচ্ছি সাজ্জাদ উদাস ধন্যবাদ কে কে আপনাকে এবং যারা বিসিবির ইউটিউব চ্যানেলে আমাদের সাথে খেলাটা দেখছেন খেলা যুক্ত হয়েছেন সবাইকে নববর্ষের শুভেচ্ছা জানাচ্ছি আজকে প্রথম একটা প্রথম দিনে বছরের প্রথম দিনেই আজকে প্রিমিয়ার ডিভিশন ক্রিকেট লিগের এক গুরুত্বপূর্ণ একটা ম্যাচে মুখোমুখি কিন্তু হয়েছে গাজি গ্রুপ ক্রিকেটার্স এবং ব্রাদার্স ইউনিয়ন যেখানে কিন্তু ইতোমধ্যে আমরা জানি যে ব্রাদার্স ইউনিয়ন টসে জয়লাভ করে ফিল্ডিংয়ের সিদ্ধান্ত নিয়েছে গাজি গ্রুপ ক্রিকেটার্স তিন বল থেকে তিন রানে পৌঁছে গেছে ইতোমধ্যে তাদের স্কোরটা মেহেদি মারুফ আগের টানা দুটো ম্যাচে দুটো ফিফটি কিন্তু তার রয়েছে যদিও আই ফিল যে শেষ ম্যাচটাতে তার আসলে একটা সেঞ্চুরির সুযোগ ছিল যেটা হাত ছাড়া হয়ে গেছে শর্ট অ্যান্ড ওয়াইড কাট করে দিয়েছেন হাবিবুর রহমান সোহান চোখের পলকে বল চলে গেল পয়েন্ট দিয়ে সীমানার বাইরে চারটি রান মূলত টি টোয়েন্টির মেজাজটাকে বহমান রাখেন ওয়ান ডে ফর ম্যাটে মিস্টার সিরাজগঞ্জ যেখান থেকে উঠে এসছে এই নতুন প্রতিভা গত মৌসুমে ফার্স্ট ডিভিশনে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিলেন একাধিক সেঞ্চুরি হাফ সেঞ্চুরিতে তার ব্যাটে এবং খুবই বটম হ্যান্ড ক্লাস ব্যাটার বটম হ্যান্ডে অত্যন্ত শক্তিশালী খুব যে হাইট আছে তা কিন্তু নয় তবে কবজিতে মারাত্মক পাওয়ার আছে এবং সেটাকে অ্যাপ্লাই করেন এবং একটা ফার্স্ট বাউন্ডারি এসছে এবং এবারে ডিপিএলে তার হায়েস্ট স্কোরটা পঞ্চান্ন এবং সবচেয়ে বড় বিষয় তার দিকে টিম ম্যানেজমেন্টের অনেক বড় প্রত্যাশা যদিও শুরুর দিকে ছোট ছোট ইনিংস খেলেছে বিশ একুশ তিরিশ বাট একটি ম্যাচে তার হাফ সেঞ্চুরি আছে সেটি পঞ্চান্ন রানের ন ম্যাচ একশো ষাট রান করেছেন এবং তার স্ট্রাইক রেট একশো ছাব্বিশ এবং তার সঙ্গে মেহেদে মারু ব্যাক টু ব্যাক হাফ সেঞ্চুরি এবং শুরুর দিকে কিন্তু কোনো রান পাননি তবে কত দুটো ম্যাচে কামব্যাকটা করেছেন এটা অবশ্যই দলের জন্য একটা বিশাল স্বস্তি গাজিগুর ক্রিকেটার্সের জন্য মেহেদে মারু আগের আট ম্যাচ থেকে একশো একাশি রান বেস্ট ইনিংস সিক্সটি সেভেন মিরপুর থানার প্রান্ত থেকে বল করছেন মেহেদি হাসান অফ স্টাম্পের ওপরে ছিল বলটা রক্ষণাত্মক ঢঙে খেললেন হাবিবুর রহমান চৌহান সচরাচর দেখা যায় না রক্ষণাত্মক ঢঙে খেলতে সোহানকে সেক্ষেত্রে বলতে হবে যে বলটা নিঃসন্দেহে বেশ ভালো ছিল প্রথম ওভারের খেলা অবশ্য শেষ হয়ে গেছে এবং প্রথম ওভারের খেলা শেষে গাজি গ্রুপ ক্রিকেটার্সের সংগ্রহ সাত কোন উইকেট না হারিয়ে আমরা লাইন আপনারা দেখছি উভয় দলের গাজি গ্রুপ ক্রিকেটার্সে দলের ক্যাপ্টেন আকবর আলী অমিত মজুমদার এনামুল হক এনাম আসাদুল্লাহ গালিব ফরহাদ হোসেন হাবিবুর রহমান সোহান জোবারুল ইসলাম মাহমুদুল হাসান মেহেদে মারুফ মেহরাব হোসেন এবং অনেক কাজী অনেক ইসলাম পাশাপাশি জাইদুর জামান সাগর দলের উইকেট রক্ষক মেজানুর রহমান ব্রাদার্সের দলীয় ক্যাপ্টেন আনিসুল ইসলাম ইমন আরফাত সানি জুনিয়র মেহেদি হাসান মজারুল সাব্বির মিনহাজুল সাব্বির মোহর শেখ অন্তর মাইশুকুর রিয়েল রাহাতুল ফেরদৌস রনি চৌধুরী এবং সাদ নাহিম এই হচ্ছে ব্রাদার্সের লাইন আপ মোহর শেখ বডি ল্যাঙ্গুয়েজ তো তাই বলে ইয়েস মোহর শেখ অন্তর একটি ডিফারেন্ট স্টাইলে বল করেন মোহর শেখ নিক নাম যার অন্তর বাবা মা আদর করে নাম রেখেছে নিক নামটা অন্তর 
मोते तीन ही थाक चेन आक्रमण ने गौतम मैचे महोर शे काउंटर शातो बार मेडन ने पौत्री शांते तीन तीन टावे करने चले माँ मेडन ने बीरुद्ध है ये वों इबारे डीपीए ने महोर शे दो मैचे चार्टा विकेट आचे बेस्ट बॉलिंग फिगर गौतम मैचे पौत्री शांते तीन टी विकेट नाना ती मीडियम फेस Backward point, deep cover, extra cover, and made up offside. Take on a strong regret and we don't on a strong zone. Made the Marufe that man of Usho Faka sleep at a gully backward point, super cover camera, and a catch a deep body extra cover on Cholly. One side, a mid on deep squad leg of a short file again. A circle. Oh, get it on even bounce of stump it over it. कोनो रॉक में खेलने बैठे। फील पोजीशन किंतु एक ता बात था दीच्छे। शेटा होते हैं जे विकेटे खूब बेशी एक ता बाउंस आशा कर चेन्ना ओढ़ने का आग बोराली कारण बाउंडर रेडर्स ज़्यादा रोए चेन्ना तारा किंतु स्क्वायर ऑफ़ द विकेटर रोए चेन्ना फाइनर किंतु नहीं। तो अतो बेशी किंतु बाउंडर रेडर्स दो जन रहे चंन स्क्वायर लेग एवं होते हैं पॉइंट है डी बैकवर्ड पॉइंट है ऑफ स्टंप पर बैरियर बॉल टा देखें शोने छेरे दिले नहीं बॉल थे के रन नियर कोनो शुजोग नहीं हल्का हिंट ऑफ एवर मूवमेंट ये बॉल टा देखें तो छिलो मेहदी मारूफ जब उन्हें बोल छिला आगे दूसरी गाजीपुर क्रिकेटर्स से पक्के अंतर पर बॉल ओ एक्सपेंसिव ड्राइव करना चेस्टा आ एक बार बॉलर पीछ पोर जोन तो किंतु जेते पारे नहीं विवाद घोटते पार तो अंतर छोटा छोटा आउटसोइंग कर क्यों लो किंतु पाचन आउटसोइंग किंतु पाचन एवं शेखा ने एक टा स्लीप एवं गाली नहीं है बॉलिंग टा कोर्ट से एक टा स्ल पॉर बॉल डनी आश्चर्य मोहर्षेक अंतर पूरा लेंग डेलीवरी चिलो ड्राइव कोड दिया चेन डी बैकवर्ड पॉइंट आवश्य फील्डर हुए चेन एक्टर बेशिरान पाबे ना पॉइंट बिलेर पांच नंबर अपस्थाने रहे चेन गाजी ग्रुप क्रिकेटर्स नौ मैच थे के नॉट अ पॉइंट की तारा किंतु शंग्रह करते पे रचे चार्ट तो आज के जो दी तारा मैच टा जीते जाए ताहोले तादर एकारो पॉइंट चोले जाबे जे दुटो मैच बाकी रहे चे गाजी ग्रुप क्रिकेटर से दुटो मैच ही किन्तु खूब गुरुतो पुरनो एवं तारा चाहे भी दुटो मैच ही किन्तु जोएल आप कोटे एवं एक टा जनेश ब्रदर्स से जोनो दुटो मैच ही किन्तु जीतता हो बे � थाक बे यहाँ तो तो सुपर लीग खेला, but ए मैच जो दे जोए टा पे जाए, नॉटिंग नाम, काजी गुफ्ट क्रिकेटर स्तादे जोनों के तो सुपर लीग ओनिक टा कंफर्म हो बे मोमेडन के तो चोकरांगा ने देखे घरेलू ऊपर निश्चय से तादेरे नौ पॉइंट, एवं शुरुत देखे मोमेडन के तो मारतो बैकपुट है चिरतबे पेस बोलिंग टक करें ये मोटे में ये आसन ये इतना सेकेंड ओवर प्रथम बारे चार रन दिए चलें दुजने प्रथम बारे चार रन दिए चलें जाने तो मीडियम पेस बोलर ऑफ स्टंपर बारे शेष मोटे एक टर इन स्विंग राइजिंग डेलीवरी टा देखें शुने चार लेन में ये आसन राना शेष मूते एक टा एंड स्विंग ऑफ स्टंप पर अनेक बायरेड बॉल में दिया सान पांच मैचे विकेट रहे चे नोटा ये बारे डीपीएल है वो शार्ट प्राय तीन विकेट जिधर ता शेरा बोलिंग फिगर वो शुरू देखे प्रतिबंध कर बैठे दर बिरिदे दारुन का जोकोरी ऑन तो दोषी कास्ट का कोरे चलन फोटोल्ला तो � मेहदी मारूफ 
আক্রমণাত্মক ব্যাটিংটা করতে পারেন কিন্তু তার খেলার স্টাইলটা একটুখানি পরিবর্তন করে নিয়েছেন তিনি একটু সময় নিতে পছন্দ করেন এখন ইনিংসটা বিল্ড আপ করতে চান গত ম্যাচে আমরা যেটা দেখেছিলাম গাজি গ্রুপ ক্রিকেটার্সের দুই ওপেনার একেবারে উড়ন্ত একটা সূচনা কিন্তু এনে দিয়েছিলেন দলকে সেখানে হাবিবুর রহমান সোহান তিনি ইনিংসটাকে খুব বেশি বড় করতে পারেনি একুশান করে আউট হয়ে গেছেন কিন্তু মেহেদি মারুফ তিনি সেট হয়ে তারপরে কিন্তু হঠাৎ করে খোলসের ভেতর ঢুকে ম্যাচটা অনেক ডিপে নিয়ে গিয়েছেন এবং ম্যাচটা দলকে জয়ের অবস্থানে রেখে শেষ পর্যন্ত তিনি অবশ্য আউট হয়ে গিয়েছিলেন যদিও চেয়েছিলেন হয়তো বা ম্যাচটা শেষ করে আসতে সেটা সম্ভবপর হয়নি তবে ভালো ব্যাটিং ফর্মে রয়েছেন এটা বলা যেতে পারে মোটামুটি সিমিলার ফিল্ড পজিশন নিয়েই কিন্তু অপারেট করছেন দুই প্রান্ত থেকেই অধিনায়ক আকবর আলী এখানেও কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি ডিপ স্কোয়ার লেগ এবং ডিপ ব্যাকওয়ার্ড পয়েন্ট অঞ্চলে দুজন বাউন্ডারি রাইডার্স রয়েছেন একটা স্লিপ রয়েছে শর্ট থার্ড ম্যান রয়েছে ব্যাকওয়ার্ড পয়েন্টে একজন কিন্তু রয়েছেন এবং সেই লাইনটাই কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি বোলারদের কাছ থেকে হুইচ ইজ এ গুড থিং অ্যাকর্ডিং টু দ্য ফিল্ড বোলিংটা কিন্তু করছেন এবং যেমনটা বলছিলাম যে অনেক বেশি বাউন্স কিন্তু এই পিচে আমরা দেখতে পাচ্ছি না এবং সেই জন্যেই প্রথমেই কিন্তু স্কোয়ার অফ দ্য উইকেটে বাউন্ডারি রাইডার্স রেখেছেন এই বলগুলো যদি কাট করতে চান তাহলে কিন্তু ওই ডিপ ব্যাকওয়ার্ড পয়েন্টে সেখানে একটা ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থার তৈরি কিন্তু হতে পারে আবার পর বল আবারও অফ স্ট্যাম্পের বাইরে আবারও কিন্তু ছেড়ে দিলেন এবার অবশ্যই একটু বেশি বাইরে ছিল আম্পায়ার ওয়াইডের সংকেত দিলেন মিরপুরের শেরে বাংলা জাতীয় ক্রিকেট স্টেডিয়ামে দশ নম্বর উইকেটে খেলা হচ্ছে এবং এই মুহূর্তে বোলিং করছেন মেহেদি হাসান মিরপুর থানা প্রান্ত থেকে ওই জায়গা থেকে যদি আমরা চিন্তা করি অর্থাৎ ব্যাটাররা রয়েছেন কিন্তু ডান হাতি ব্যাটাররা ব্যাটিং করছেন মিডিয়া প্রান্ত থেকে এই প্রান্তে যখন ব্যাটাররা ব্যাট করেন তখন অফ সাইডে বিশাল একটা বাউন্ডারি তাদের কিন্তু রয়েছে লেগ সাইড তুলনামূলকভাবে একটু ছোট অফ সাইডের তুলনায় এবার ডাউন দা উইকেট এসে উঠিয়ে মেরেছেন প্রপার কানেকশন অবশ্য হয়নি কিন্তু যেহেতু ত্রিশ গজের যে বৃত্ত তার বাইরে কোনো ফিল্ডার ছিলেন না সেখানে বেঁচে গেছেন মেহেদি মারুফ যেমনটা বলছিলাম যে ইনফিল্ডটা শুধুমাত্র ক্লিয়ার করেছেন তিনি ডাউন দা উইকেট এসে যে শটটা খেললেন মিড অফ থেকে ফিল্ডার অনেক দূর পেছনে দৌড়ে গিয়ে শেষ পর্যন্ত বল করিয়ে ফেরত পাঠালেন দুটো রান কিন্তু পেয়ে যাবেন এগারোতে পৌঁছে গেছে গাজি গ্রুপ ক্রিকেটার্সের সংগ্রহটা ক্যালকুলেটিভ একটা শট যদিও ইনসাইড আউট খেলতে চেয়েছিলেন এক্সট্রা কাভার দিয়ে সেভাবে আসলে প্রপার কানেকশনটা হয়নি ছোট্ট একটা ইনসুইংয়ে পরাস্ত হয়েছেন এবং এবার অবশ্য কাট করে দিয়েছেন ডি ব্যাকওয়ার্ড পয়েন্টে একজন ফিল্ডার রয়েছেন এক রান পাবেন একটা রান দিয়ে ওভারটা শেষ হবে তিন ওভারের খেলা শেষ বারো কোনো উইকেট না হারিয়ে গাজি গ্রুপ ক্রিকেটার্স মেহেদি হাসান দু ওভারে এগারো রান খরচ করেছেন মহর্ষে এখন তোর যেখানে একটা রানই মাত্র খরচ করেছেন তিনি অপারেট করছেন মিডিয়া প্রান্ত থেকে ঝলমলে রোদ বাইরে আজকে সারাটা দিনও কিন্তু প্রচণ্ড গরম হবে সেটার পূর্বাভাসই তো মধ্যেই আমরা পেয়ে গেছি ত্রিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা এই মুহূর্তে অফ স্ট্যাম্পের বাইরে আবার উঠিয়ে মেরেছেন একই জায়গায় যাচ্ছে তবে এবার না আবারও কিন্তু চারের আগেই বাউন্ডারি লাইনের আগেই কিন্তু বলটা থেমে গিয়েছিল মেহেদি মারুফ আমরা রিপ্লেতে দেখতে পাচ্ছি ইনফিল্ড ক্লিয়ার করতে চেয়েছিলেন আবারও কিন্তু খেলতে চেয়েছিলেন এক্সট্রা কাভারের উপর দিয়ে কিন্তু ছোট্ট একটা ইনসুইংয়ে ব্যাটার ইনার পার্টে লেগে বল চলে গিয়েছে স্ট্রেট জোনে দুটো রান পেয়ে যাবেন হাত খোলার চেষ্টা করছেন মেহেদি মারুফ ফুলার লেংথের বল যখনই পাচ্ছেন তখনই কিন্তু হাত খোলার চেষ্টা করছেন কারণ শর্ট অফ লেংথগুলো ছেড়ে দিচ্ছেন আর এবার কিন্তু কানেকশনটা দুর্দান্ত এবার কিন্তু কানেকশনটা দুর্দান্ত এবং বিশাল একটা ছক্কা ইনিংসের প্রথম ছক্কা হাঁকিয়েছেন লং অফের উপর দিয়ে আবারও যদি রিপ্লেতে দেখি ফ্যান্টাস্টিক ব্রিলিয়ান্ট একটা শট 
ড্রাইভিং স্লটে পেয়েছিলেন অফ স্টাম্পে পড়ে একটু আউট সুইং তবে একদমই রিচের মধ্যে পাওয়ার সুবাদে ছটা রান পেয়েছেন ম্যানিটেড পাওয়ার প্লে খুব ভালোভাবে ইউটিলাইজ করতে চাচ্ছেন অন্তত ব্যাটাররা গাজি গ্রুপ ক্রিকেটার্সের পঞ্চম স্থানে রয়েছে টেবিলে নটা পয়েন্ট তাদের ছ পয়েন্ট নিয়ে অষ্টম স্থানে ব্রেদেশ ইউনিয়ন একটা স্লিপ কিন্তু এখনও পর্যন্ত স্টিল রাখা আছে স্টাম্পের উপরে ট্রান্স করে দিয়েছেন ফাইন লেগের ফিল্ডার ছিলেন ইনার সার্কেলে তাকে অনায়াসে বেট করে আরও একটা বাউন্ডারি একটা ফুটবল ওভারে নিঙ্গে দিচ্ছে মহর্ষেক অন্তরের এই ওভারটিতে প্রথম ওভারে চার রান দিল এবারে দারুণ এগ্রেসিভ বিশেষ করে মেহেদি মারুফ অফ ফর্মে ছিলেন তবে গত দু ম্যাচে ব্যাক টু ব্যাক হাফ সেঞ্চুরি করে অন্তত ফর্মে ফেরার ইঙ্গিত দিয়েছেন এই অভিজ্ঞ ক্রিকেটার জাতীয় দলে খেলেছেন আর একটা বাউন্ডারি দেখার মতন স্ট্রোক অসাধারণ টাইমিং লেগ স্টাম্পের উপরে একটা পোর ডেলিভারিকে কীভাবে চারে পরিণত করতে হয় সেটা করে দেখালেন তিনি পোর ডেলিভারিটা বলছেন কে কে তবে পোর ডেলিভারিটা কিন্তু আদায় করে দিয়েছেন মেহেদি মারুফ আগের ওভারেও তিনি কিন্তু একটা এক্সপেন্সিভ ড্রাইভ খেলেছেন স্ট্রেট ডাউন দা গ্রাউন্ড যদিও একটু এক্সট্রা কাভার দিকেই হয়তো খেলতে চেয়েছিলেন এ ওভারেও কিন্তু পরপর দুই বলে দুবার খেলতে চেয়েছিলেন একটা ছক্কাও পেয়েছেন যার কারণে শর্ট বল ছিল এবারও কিন্তু একই ধরনের শর্ট খেলতে চেয়েছিলেন তবে একেবারেই মিসকিউড হয়েছে ভেরি গুড বোলিং অন্তরের কাছ থেকে কারণ হ্যাঁ একটা ছক্কা কনসিড করেছেন কিন্তু তিনবারের প্রচেষ্টায় এই বলের আগে তিনবারের প্রচেষ্টায় দুবারই কিন্তু মেহেদি মারুফ ব্যর্থ হয়েছেন এবং চতুর্থবারে গিয়ে আরও বেশি ব্যর্থ হয়েছেন কারণ এবার বলটা পুরোপুরি কিন্তু ডিফারেন্ট ডিরেকশনে চলে গিয়েছে সুতরাং মেহেদি মারুফ একটা ছক্কা পেলেও এই শটটা তিনি খেলতে চাচ্ছেন বারবার কিন্তু এখনও পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণ কিন্তু শতভাগ নিয়ন্ত্রণ কিন্তু তিনি এখনও পাননি সুতরাং আমার মনে হয় যে এক্সপেন্সিভ শট যতক্ষণ অ্যাটেম্প্ট করছেন ততক্ষণ পর্যন্ত বোলারের আসলে মন খারাপ করার এখানে কিছু নেই একটা দুটো বাউন্ডারি কনসিড করলেও উইকেট পাওয়ার একটা আশা কিন্তু তিনি করতেই পারেন হ্যাঁ ডেফিনেটলি এবং সবচেয়ে বড় জিনিস মেহেদি মারুফ সবসময় এগ্রেসিভ ব্যাটিং করেন বিপিএলে একটি আসরে সাধারণ ব্যাট করে পরবর্তীতে আলোচনা চলে আসেন এবং শেষ পর্যন্ত সুযোগ হয় জাতীয় দলে তবে সেইভাবে কিন্তু নিজেকে ক্লিক করাতে পারেননি তবে ডোমেস্টিক ক্রিকেটে হেলদি পরিসংখ্যান আছে গত মৌসুমেও ভালো ব্যাটিং করেছেন শত রান পেয়েছেন এই ভেনুতে এবং এবারে আসুর শুরুর দিকে একটু অফ ফর্মে থাকলেও গত দুটো ম্যাচে দারুণ কার্যকরী ব্যাটিং মেহেদি মারুফ তিনি রয়েছেন স্ট্রাইক অ্যান্ডে মেহেদি মারুফ ফার্স্ট ক্লাস ক্রিকেটে বিয়াল্লিশ ম্যাচে এক হাজার আটানব্বই রান করেছে বেস্ট ইনিংস একশো আঠারো পরের বট এবারে খুব ভালো বল অফ স্টাম্পে জাস্ট একটু বাইরে ব্যাটসম্যানকে খুব ভালোভাবে কিন্তু ভোগাতে পেরেছিলেন ছয় চার দশ চোদ্দোটা রান দিয়ে ফেলেছেন এই ওভারে এবং প্রথম ওভারে দু ওভারে পনেরো রান দিয়েছেন কোন উইকেট পাননি মহর্ষেক অন্তর তিনটা ওভার সব মিলিয়ে চারটা ওভার কিন্তু দেখতে দেখতে শেষ হয়েছে ছাব্বিশ কোন উইকেট না হারিয়ে গাজি গ্রুপ ক্রিকেটার্স তবে টস ভাগ্যটা মিজানুর রহমান তলেও ক্যাপ্টেন ভেদেশ ইউনিয়নের গাজি গ্রুপ ক্রিকেটার্স লিস্টে তো অন্তর্ভুক্ত হওয়ার পর দুবার তারা শিরোপা জিতেছে দু হাজার তেরো চোদ্দ এবং এরপরে পনেরো ষোলোতে সেবার অবশ্য গাজি গ্রুপ ক্রিকেটার্স নতুন নামে তাদের তাদের আত্মপ্রকাশ ভালো একটা স্টার্ট এখনো পর্যন্ত চার ওভার ছাব্বিশ চার ছক চব্বিশ অর্থাৎ ছয়ের উপরে রান রেট মেহেদি হাসান কন্টিনিউ ডানাতে মিডিয়াম পেস বোলার মেহেদপুর থানা প্রান্ত থেকে তিনি থাকছেন আক্রমণে এবং দুই সাইড থেকে দুই পেস বোলারকে ব্যবহার করছেন দলে ক্যাপ্টেন মিজানুর রহমান যদিও উচকির ইঞ্জুরির কারণে গত ম্যাচে খেলতে পারেননি सर्वोच्च रान संग्रह कर रवि तेजा नयिंग चारश पंद्रह रान कर সত্তরের কাছাকাছি গড় উনসত্তর দশমিক এক সাত এবং নব্বইয়ের ওপর স্ট্রাইক রেট দ্বিতীয় অবস্থানে রয়েছেন আকবর আলী অধিনায়ক তিনি আট ইনিংস থেকে আড়াইশো রান করেছেন চল্লিশ একচল্লিশ এভারেজ এবং বিরানব্বই স্ট্রাইক রেটে মেহেদি মারুফ তিনি কিন্তু চার নম্বরে উঠে এসেছেন গত দুই ম্যাচে দুটো ফিফটি করে নয় ইনিংস থেকে একশো আটাশি রান করেছেন এভারেজটা তেইশ দশমিক পাঁচ শূন্য এবার অবশ্য ক্লিন পিক আপটা করতে পারেননি যার কারণে একটা রান পেয়ে যাবেন প্রথমে ব্যাটারদের দেখে মনে হচ্ছিল না রানের জন্য তারা খুব একটা আগ্রহী রয়েছে কিন্তু যখন অন্তর মহর্ষেখ অন্তর ফিল্ডার ছিলেন এই ক্ষেত্রে ড্রাইভিং স্লটে ছিল 
একটু আপিস একটা শর্ট ছিল তবে ক্যারি করেনি অন্তর পর্যন্ত এবং ওই জায়গাটাতেই তিনি আসলে ক্লিন পিক আপটা করতে পারেনি কারণ মাত্র কি তার হয়তো বা এক হাত সামনে বলটা ড্রপ করেছিল তো সেই জায়গা থেকে বলটা আটকানোতেই তিনি কিন্তু বেশি মনোযোগী ছিলেন হাবিবুর রহমান সোহানের বিরুদ্ধে এবার কিন্তু ডিপ স্কোয়ার লেগকে সার্কেলের ভেতরে এনে লংনকে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে বাউন্ডারিতে ভেরি ইন্টারেস্টিং বিউটিফুলি বোল্ড ব্রিলিয়ান্ট একটা ডেলিভারি ওখানে মেহেদি হাসানের কাছ থেকে এবং আমি বলবো খুবই বুদ্ধিদীপ্ত বোলিং ক্রস সিমে বল করছেন সিমে পড়ে ক্রস সিমে যখন বোলার বল করেন তখন কিন্তু আসলে ব্যাটারদের জন্য একটুখানি গেস করাটা কঠিন হয়ে যায় যে সিমে ওপর পিচ করে বলটা যে কোনো দিকে যেতে পারে সেটা ইনসুইং হতে পারে সেটা আউটসুইং হতে পারে কিছু বল এক্সট্রা বাউন্স করতে পারে আর সিমে পিচ না করে যদি বলের পেটে বলটা ড্রপ করে তাহলে বলটা লো হয়ে যেতে পারে তো সেই গেসিং গেমটা খেলানোর চেষ্টা করছেন সোহানকে এবার ফুলার লেন ডেলিভারি চমৎকার ডেলিভারি ছিল রক্ষণাত্মক ঢঙে খেললেন হাবিবুর রহমান সোহান আগের বলটাতে লং অনকে পাঠিয়ে দেওয়ার পরে সোহান কিন্তু প্রস্তুত ছিলেন যে হয়তো বা ফুলার লেংথের একটা ডেলিভারি আসবে কিন্তু সেটা না করে গুড লেংথেই ছেড়েছেন বলটা আবারও গুড লেংথে ছেড়েছেন সব কিছু মিলিয়ে চমৎকার বোলিংটা করে যাচ্ছেন কিন্তু মেহেদি হাসান দু ওভার চার বলে তেরো রান খরচ করেছেন উইকেট তুলে নিতে চাইবেন একটা গ্যাপ ক্রিয়েট করে দিয়েছেন স্কোয়ার লেগ কিন্তু সরিয়ে ফেলেছেন একেবারে এখন সেখানে শুধুমাত্র আম্পায়ার রয়েছেন আর কেউ কিন্তু নেই ফাইন লেগে একজন ফিল্ডার রয়েছেন এবং মিড উইকেট একজন ফিল্ডার রয়েছেন অফ স্টাম্পের বাইরে শর্টের বাইট কাট করে দিয়েছেন ডি ব্যাক ওয়ান পয়েন্টে প্রোটেকশন রয়েছেন একটার বেশি রান পাবেন না একটা মাইন্ড গেম খেলার চেষ্টা করছেন আকবর হাবিবুর রহমান সোহানের সাথে ইয়াং স্টার এক্সাইটিং প্রসপেক্ট এবং সব সময় আক্রমণ করতে চান এবং সেটা মাথায় রেখেই কিন্তু এই মাইন্ড গেমগুলো খেলার চেষ্টা করছেন সবসময় তাকে একটা গেস করতে দিচ্ছেন যে বলের লাইন কি হতে পারে বলের লেংথ কি হতে পারে ইনিংসের পঞ্চম ওভার একটি মাত্র বল বাকি তিনটা রান দিয়েছেন ভালো কামব্যাকটা অন্তত এই ওভারে কারেন্ট ব্র্যান্ডেড কাঁটাই কাঁটাই সিক্স এবং প্রজেক্টেড স্কোর থ্রি হান্ড্রেড শেষ বলটা নিয়ে আসছেন এবার একটু ব্যাক আপ লেন্থের শর্ট বল সফট হ্যান্ডে খেলেছেন পয়েন্টে একটা এক ছোটোখাটো গ্যাপ ছিল এবং সেখানে ঠেলে দেয় রানটি কাভার করলেন মেজানু রহমান সেঞ্চুরি করেছেন এই ভেনুতেই আবনের বিরুদ্ধে তিনশো বাহাত্তর রান তিয়াত্তর রানের টার্গেট ছিল এবং একটা বিষয় ইন্টারেস্টিং বিষয়টা সেটা হচ্ছে আমরা স্কোরিং অনলাইন স্কোরিংয়ে দেখছিলাম পাঁচ ওভার শেষ বাট নতুন ওভারটা আরেকটা বল করার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে না তখনই কিন্তু আম্পার বিষয়টাকে ক্লিয়ার করেছেন পাঁচ ওভার শেষ হলো তিরিশ কোনো উইকেট না হারিয়ে টসে যেতে ফিল্ডিংয়ের সিদ্ধান্ত এই ম্যাচে বিসিবির ইউটিউব চ্যানেল যেখানে সরাসরি সম্প্রচার হচ্ছে এই ম্যাচ আজকে দশম রাউন্ড শেষ হচ্ছে আর একটা মাত্র রাউন্ড বাকি থাকছে ঈদের আগে অর্থাৎ পবিত্র ঈদুল ফিতারের আগে ফার্স্ট লেগের এবং ঈদের পরেই শুরু হবে সুপার লিগ এবং কিছুদিনের মধ্যেই সেটা ঘোষিত হবে সিসিডিএমের মাধ্যম দিয়ে মহর্ষে গন্তর তিনি প্রস্তুত হচ্ছেন এটি তার থার্ড ম্যাচ আগে দু ম্যাচ থেকে চারটা উইকেট আছে শুরু থেকে অবশ্য মোহরকে খেলানো হয়নি তবে প্রথম লেগের শেষ পর্বে এসে তাকে কিন্তু খেলানো হচ্ছে একটা স্লিপ একটা গালি স্টাম্পের বাইরে সঙ্গে সঙ্গে ড্রাইভ করেছেন অনেকটা আগে রিড করতে পেরেছিলেন অ্যাটেম নিয়েছিলেন বিগ শটে যাবেন তবে মিডিল অফ দ্য ব্যাটে নিতে পারেন এর টপে যে খেলেছিলেন মেহেদি মারুফ আর একটা রান মেহেদি মারুফ শুরু থেকে গ্রেসিভ তেইশ বল থেকে চব্বিশে ব্যাট করছেন একটি চার একটি ছক্কায় হাবিবুর রহমান সোহান একটা বাউন্ডারি আট বল থেকে ছয় যেহেতু মেহেদি মারুফ এগ্রেসিভ ব্যাটিংটা করছেন সেই কারণে নিজেকে একটু যেন গুটিয়ে রেখেছেন এই অ্যাটাকার হাবিবুর রহমান সোহান তিনিও দুরন্ত ক্রিকেট খেলেন 
बोलते ना बोलते चाली है चेन स्लो आ डेलीवरी टा तो भी भालो फील्डिंग बैकवर्ड ही बैकवर्ड पॉइंट थे के दूसरी रन रनिंग पीड़ित इन द विकेटे एक द भालो पोरिक का अंदर तो दूसरी बैटरे चाली है चेन ओवर द टॉप ये तो मैंडेटेड पॉवर प्ले शिकारुने एडवांटेज तो नहीं अच्छे दूसरी रन इश्यू बादी दोलियो इसको टाटे तिरेश कोनो विकेट ना हारी गाजी ग्रुप क्रिकेटर्स एवं ए इमार ए इवेनु ते आप बोनी लिमिटेड तारा कहले चुरे शेख जवान धन बनी बिरुद्दे एवं टॉस जिता आप बोनी बैट कोरे दूसरो पंचाश रन तोले तारा एवं दूसरे कानो रने टारगेटे शेष पुजन भालो एक रशुर चोरा किन्तु पे गया थे जब उन्होंने अपना रशुन चिले ने तो आगे गाजी ग्रुप क्रिकेटर्स छोए रोपोरे किन्तु रन रेट्टा रोए थे तादेव हबीबुर्रहान चोहान एवं मेहदी मारुफ दुजोने किन्तु विकेट एक टुक थितु हुए गया थे मेहदी मारुफ के बेश आतु विशाशी मोने होते हैं अखुन पुर भालू लीव कोरें चाहिए मैं दिमाग रूपे टॉप बोला जाए बंग जब हम इन्हें लीव कोरें चाहिए ना वो देर शाबेक बांग्लादेशी डान हाथी बैठा राजीन साले हर कथा बोले कोड़िये दिलन राजीन साले भावे धनु केर मोतो शोरी टक के पेचों दिके बाकी है बाउंसर गुलो डाक कोरते बंग प्रचुर डो फ्लेक्सिबिलिटी अंपायर दिके ना अंपायर का इस्तेमाल करने को नो शंके ताशे नहीं वाइड शंकर तो शंके ताशे नहीं एक टी शंके तो इससे जेटा होते हैं जो वन बाउंस फॉर दिस ओवर इस त्याग का मैदन दिम फर्स्ट क्लास क्रिकेट दिल्ली दिन जब उस शिवा दिच्छे ना पारिश अबे तार शंके इंटरनेशनल क्रिकेट कॉर्पोरेट क्रिकेट में चल क्रिकेट तक नहीं हमें तो खेलते देखा जाए भालो गिटार बाजार नहीं नहीं वो मैच रेफरी बना शेड एक मात्रो इंटरनेशनल मैच रेफरी ने हमारे शेड राहुल एक शॉट डेलीवरी कब अरे पुश करे दे रानी बिटेन द विकेट एक पॉरी कटन शेड फेलन अरब एक टॉवर चौवा शेषे पौंतीरीश कौन � प्लेटफॉर्म में ये बंगे एक टमाटर रानी शोध रही तो थे कि बंग इटा के चौथों दशम बार बड़ी नीति चाहिए बे बंग प्रथम जो दौसा वर खूबी गुरुत्वपूर्ण हो चौथों दशम ये जगह डर दूर तो करते रान तू ते चाहिए बे बैठा रा ये बंग आर एक टी मैच बाकी आचे बंग दो टो मैच ही जो दे जीत जीते तादरों के अंतु शंभव होना जगह उठे चाहे सुपाल लेके जावा गोतो बारा बोझो सुपाल लेके मिस करे मामेरान गोतो बारे में तो एक बार बिग बाज़ रे दौल गोरे चिलो जातियों दाले रिकार्ड एक क्रिकेटर के दाले दौरों भुगतो करे बट जातियों दाले बेस्ट शोचेर करने वाले के सर्विस के अंतु � आयरलैंड सॉफ्टवर न तो नवन अब स्टंपर बारे स्विंग एंड पेस दूसरे शंभवीस्तों नम्र देखलाम में दिहासन रनती बोलर नॉट अ विकेट आचे बरे डीपीएले एवं काजू को रिएक्शन बोलर विशेष कर ओपनिंग स्टैंडे प्रतिपक्ष दाल के किंतु भोर के दार ज्योतिष्टो काजू को रिए बोलिंग तेरे करें विशेष कर फोटोला मा� और ग्रुणी बैंकर बिरुद्ध है प्रथम सेशन है जेपुरी जेधरों ने डेलीवरी टर दिए चले एकाधिक विकेट तूले नहीं चले पर पदुवारे अब एक बार शॉट डेलीवरी चेंज ऑफ पेस स्टंपर बारे क्यों नहीं चुहलो बैट्समैन के तो बेस्ट कैंटर ट्राई कर चल कट शॉट खेलते तो बैठे बाले होने आ रहे थे डॉट बॉ किंतु तारा धोरे रहते हैं विशेष परे बेहतरी हासन ताकि किंतु हम लोग देखते हैं कंटिन्यूअसली किंतु इलाइन टा धोरे बॉल कोड़े जाते हैं 
এবং সেটার জন্য তিনি যে ফিল্ড সেটআপটা করেছেন বা পেয়েছেন অধিনায়ক আকবর আলীর কাছ থেকে একটা স্লিপ রয়েছে শর্ট থার্ড ম্যানে একজন রয়েছেন ব্যাকওয়ার্ড পয়েন্টে একজন ক্যাচিং পজিশনে রয়েছেন এবং बाउंड्री আটকানোর জন্য ডিপ ব্যাকওয়ার্ড পয়েন্টে একজন রয়েছেন আবারও কিন্তু অফ স্টাম্পের উপর ছিল সফট হ্যান্ডে পুশ করেই একটা রান নিয়ে নিয়েছেন দুর্দান্ত রানিং বিটুইন দা উইকেট চমৎকার বোঝা পড়া এখন পর্যন্ত তিনটা बाउंड्रीর মার আমরা দেখেছি সোহান একটা চার মেরেছেন মেহেদি মারুফ একটা চার মেরেছেন এবং একটা ছয় মেরেছেন অর্থাৎ সবকিছু মিলিয়ে চোদ্দটা রান এসছে বাউন্ডারি থেকে এবং বাইশ রান এসছে রানিং বিটুইন দা উইকেট থেকে এবং এই যে ছয় ওভার তিন বলের মধ্যে বাইশ রান তারা দৌড়ে সংগ্রহ করেছেন এই কারণেই কিন্তু এই মুহূর্তে নেট এই মুহূর্তে রান রেটটা ছয়ের কাছাকাছি চমৎকার চমৎকার ব্যাটিং আমি বলবো এবং রানিং বিটুইন দা উইকেটের যে একটা প্রয়োজনীয়তা সেটা কিন্তু খুব ভালোভাবে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছেন গতকাল খেলা হয়েছিল লেজেন্ডস অফ রূপগঞ্জ এবং ঢাকা লিওপার্ডসের মধ্যে যেখানে ঢাকা লিওপার্ডস অলমোস্ট একটা আপসেট ঘটিয়ে দিয়েছিল যদিও আসলে ব্যক্তিগতভাবে আমি এগুলোকে অঘটন বলতে নারাজ তারপরও বলতে হয় যে বড় দল রূপগঞ্জকে তাই একটু ভয় ধরিয়ে দিয়েছিল তো সেই খেলার পর রূপগঞ্জের অধিনায়ক মাশরাফ এবিন মোর্তাজা তিনি কিন্তু সাংবাদিকদের সাথে আলাপকালে এই যে সিঙ্গেলসের স্ট্রাইক রোটেশন যে গুরুত্ব সেটা নিয়ে কথা বলেছেন এবং তিনি বলেছেন যে সব সময় চার ছয় কিন্তু আসবে না স্ট্রাইক রোটেট করে করেই কিন্তু রান রেট বা স্ট্রাইক রেট এগুলোকে ভালো থাকতে হবে ওয়াইল্ড একটা সুইং ছিল সোহানের কাছ থেকে একটুখানি অধৈর্য হয়ে যাচ্ছেন তিনি কারণ বাউন্ডারি মারতে পছন্দ করেন কিন্তু দুর্দান্ত প্ল্যানিং এবং এক্সিকিউশনের মাধ্যমে তাকে কিন্তু এখন পর্যন্ত উইকেটে আটকে রেখেছেন একটা টেনিস বল বাউন্স ছিল যেই বাউন্সে পরাস্ত হয়েছেন তিনি ক্রসিম একটা স্লোয়ার প্রতিদীপ্ত বোলিং এই জায়গাটায় মেদি হাসান ওটা চতুর্থ ওভার ষোলো রান দিয়েছেন তো এই ওভারে অসম্ভব ভালো বোলিং করেছে মাত্র একটা রান দিয়েছেন এবং যেখানে মেডিটারি পাওয়ার প্লে দুজন থাকছে সার্কেলের বাইরে একজনকে রাখা হয়েছে হোয়াইট থার্ড ম্যানের দিকে সেকলান সজীব অপর দিকে টিপ ব্যাকওয়ার্ড পয়েন্টে অপর জনকে রাখা হয়েছে এবারে শর্ট বল ব্যাকফুট উইকেট ড্রাইভ কভারের দিকে একটি রান অনেকটা রিল্যাক্স ক্রিকেট দুটো রানের সে ওভারে সাত ওভারে সাঁত্রিশ কোন উইকেট না হারিয়ে গাজি গ্রুপ ক্রিকেটার্স चौहान এবং একদমই পুর ডেলিভারি লো ফুল টস লেগ স্টাম্পের উপরে মহর্ষে গন্তর আমার মনে হয় আরও বেশি মনোনিবেশটা দরকার বোলিংয়ে বিশেষ করে লাইন এবং লেন্থে এবং একজন পেস বোলার সঠিক নিশানা যেটা লাইন এবং লেন্থ এবং এই বলটা খুবই ভালো ছিল চ্যানেল মেনটেন করেছিলেন জাস্ট পুশ করে দিয়েই রানটা কাভার করে নিয়েছেন আরও একটি রান বিয়াল্লিশ কোনো উইকেট না হারিয়ে হাবিবুর রহমান সোহান পনেরোতে ব্যাট করছেন পনেরোটে বলে এবং এটি তার সেকেন্ড বাউন্ডারি একটা চার মেরেই কিন্তু সফট হ্যান্ডে পুশ করে একটা রান নিয়ে নিয়েছেন ভালো বল ছিল তারপরেও সিঙ্গেল কিন্তু তিনি নিয়ে নিয়েছেন এবং এতেই কিন্তু মোরালটা অনেক ডাউন হয়ে যায় বোলারের যে মডার্ন ক্রিকেটে দেখো 
আমরা এর আগে যখন এই ইয়োরকালেদের বলগুলো জায়গায় রেখে ডিফেন্স করেছে এখন কিন্তু সেখান থেকে সিঙ্গেলস দিচ্ছে মডার্ন ক্রিকেট তো এমনই আবারও কিন্তু অফ স্টাম্পের বাইরে ছিল পুশ করার চেষ্টা করেছিলেন একটা রানের জন্য তবে ফিল্ডার ছিলেন ওখানে ব্যাকওয়ার্ড পয়েন্টে যার কারণে রান হবে না চার কনসিড করার পরে ফিল্ডিংয়ে কিন্তু একটা ছোট পরিবর্তন এনেছিলেন সোহানের বিপক্ষে আকবর আলী সেটা হচ্ছে যে স্কোয়ার লেগে সার্কেলের ভেতর যে ফিল্ডারটা ছিলেন তাকে মিড উইকেটের দিকে ঠেলে সার্কেলের ভেতরেই তিনি স্কোয়ার লেগটা রেখেছিলেন সিঙ্গেল নিয়ে চলে আসার পর মেহেদি মারুফের বিরুদ্ধে অবশ্য সেই স্কোয়ার লেগকে পাঠিয়ে দিয়েছেন ডিপ স্কোয়ার লেগ অর্থাৎ বাউন্ডারি লাইনে পাঠিয়ে দিয়েছেন ফাইন লেগ এখনও সার্কেলের ভেতর মিড উইকেট এখনও সার্কেলের ভেতর আহ লেগ স্টাম্পিস লাইন দিস ইজ নট গুড দিস ইজ নট গুড ফ্রম মন্তর লেগ স্টাম্পের বাইরে ছিল আম্পায়ার আবারও কিন্তু বললেন যে এটা একটা ওয়াইড অর্থাৎ একটা অতিরিক্ত রান বাড়বে একটা বল বাড়বে সাত ওভার তিন বল অর্থাৎ আমরা যদি বলের হিসাব করি তাহলে পঁয়তাল্লিশটা বল হয়েছে ৪৫ বল থেকে তেতাল্লিশ রান চলে এসছে যেমনটা আমরা একটু আগে বলছিলাম আরও একটা চার বাড়লো অর্থাৎ সব কিছু মিলিয়ে মাত্র আঠারোটা রান এসছে চারের মাধ্যমে বা ছয়ের মাধ্যমে আর বাকি সবগুলো রান কিন্তু সিঙ্গেলস এবং ডাবলসের মাধ্যমে এনেছেন এই দুই ব্যাটার চমৎকার চমৎকার ব্যাটসম্যানশিপ দুজনই এগ্রেসিভ ব্যাটিংটা করছেন দুই প্রান্তে যে কারণে গতি সাথে রানটা উঠছে ফাইভ পয়েন্ট সেভেন থ্রি ওয়ান বাউন্সের সংকেত এসছে গাজী সোহেল তার সংকেত মুন্সিগঞ্জের ছেলে গাজী সোহেল ও গুড বাউন্স আর বডি লাইন বরাবর অষ্টম ওভার ইনিংস এর তেতাল্লিশ কোনো উইকেট না হারিয়ে গাজী গ্রুপ ক্রিকেটার্স এবারে একটু ব্যাকাল মেতে চেঞ্জ অফ পেস স্টাম্পে জাস্ট একটু বাইরে ব্যাকফুটে গিয়ে অবশ্য খেলেছেন একটি রান মেহেদি মারুফ দলের অন্যতম সেরা একজন ক্রিকেটার ব্যাক টু ব্যাক দুটো হাফ সেঞ্চুরি পেয়েছেন কত ম্যাচে তার ব্যাটে কথা বলেছে ছেষট্টি রান করেছিলেন এবং গত ম্যাচে একুশ রানে আউট হয়েছিলেন সেক্ষেত্রে হাবিবুর রহমান সোহান এই মুহূর্তে তিনি অপরাজিত পনেরো রানে আর স্টাম্পের উপরে ল্যান্ড বল পিচিং এর লাইন যখন এত ঢঙ্গে খেলতে বাধ্য করেছেন ব্যাটার সোহানকে আরও একটা ওভার আট ওভার শেষে চুয়াল্লিশ কোনো উইকেট না হারিয়ে গাজি গ্রুপ ক্রিকেটার্স মোর শেখ অন্তর চার ওভারে সাতাশ রান উইকেট নেই ইকোনমি সিক্স পয়েন্ট সেভেন ফাইভ মেহেদি হাসান চার ওভার সতেরো রান উইকেট নেই ইকোনমি ফোর পয়েন্ট টু ফাইভ ইনিশিয়াল ব্রেক থ্রু যেটা দরকার ব্রেদার্সের টস জিতে বোলিংয়ের সিদ্ধান্ত অধিনায়ক মিজানুর রহমানের তবে সেই জায়গাটাই একেবারেই দলটা ব্যাকফুটে কোনো উইকেট এখনো পর্যন্ত তারা গ্রহণ করতে পারেনি তিনটি ম্যাচ অনুষ্ঠিত হচ্ছে তিন ভেনুতে আজকে অপর ম্যাচে রূপগঞ্জ টাইগার্স খেলছে সিটি ক্লাবের বিরুদ্ধে ফতুল্লাতে এবং শাহিন পুকুর ক্রিকেট ক্লাব মোহাম্মদানের বিরুদ্ধে লড়ছে বিকেএসপি তিন নম্বর মাঠে এবং আমরা মাঝে মাঝে সে ম্যাচেরও আপডেট জানাব আপনাদেরকে মেহেদি আসান কন্টিনিউ পঞ্চম ওভার স্টাম্পের উপরে রাইজিং ডেলিভারি এখন তো ব্যাটে খেলেছিলেন যদিও শর্ট টার্মি নাসার কেলে ফিল্ডার আছেন সেকলাইন সজীব লেফটার্ম অর্থোডক্স স্পিনার এবং দেশের ডোমেস্টিক ক্রিকেটের পরিচিত মুখ এক্সপিরিয়েন্স ক্যাম্পেইনার ও চিরেই হয়তো বা তাকে বোলিং অপারেশনে দেখা যাবে চুয়াল্লিশ রানের পার্টনারশিপ উদ্বোধনী জুটিতে একটা ভালো স্টার্ট দেওয়ার পথে গত ম্যাচে পার্টনারশিপটা ছিল এই দুজনে যুগল বন্ধুতে সিটি ক্লাবের বিরুদ্ধে সাঁত্রিশ লং পার্টনারশিপটা অবশ্যই প্রত্যাশা করছে গাজীগু ক্রিকেটার্সের টিম ম্যানেজমেন্ট সফলতম আয়োজক সিসিডিএম এবারে চালিয়েছেন অফ স্টাম্পের বাইরে একটু স্লোয়ার ব্যাটটা আগে চালিয়ে ফেলেছেন বল এসে একটু লেটে অর্থাৎ এই যে টাইমিংয়ে হেরফেরটা এই বিষয়টা অবশ্যই একজন ব্যাটসম্যানের জন্য একটু যেন ব্যাক তাকে ব্যাকফুটে রাখে ক্রস সিমে একটা ভালো স্লোয়ার ইন্টেলিজেন্ট বোলিং মারার জন্য মারাত্মক স্পিস এতে মারুফ মারুফ 
মারবেন খুবই খুবই ইন্টেন্স একটা ব্যাটেল কিন্তু হচ্ছে আমরা বারবার বলছি যে ভালো রানিং বিটুইন দ্য উইকেট কিছু অট বাউন্ডারি যার মাধ্যমে একটা ভালো সূচনা পেয়ে গেছে গাজি গ্রুপ ক্রিকেটার্স কিন্তু আকবর কিন্তু এখনও তার প্ল্যানে স্টিক করে আছেন অফ স্টাম্পের বাইরে যে প্ল্যানটা সেখানে কিন্তু স্টিক করে রয়েছেন এবং সেভাবে ফিল্ড পজিশন করছেন এবং আমরা কিন্তু দেখছি যে একটু ফুলার লেংথ হলে যখন এক্সপেন্সিভ ড্রাইভ করতে যাচ্ছেন মেদি মারু ফিনিংসের এখন পর্যন্ত একমাত্র ছক্কাটা এই এই ধরনের একটা শটে কিন্তু পেয়েছেন কিন্তু খুব একটা স্বাচ্ছন্দ্যে এখনও খেলতে পারছে না ওই লেংথটাকে ওই লাইনটাকে এবং সেই জায়গাটা থেকে আমি বলবো যে নিজেদের প্ল্যানে পুরোপুরি এখন পর্যন্ত এক্সিকিউশনটা করার চেষ্টা করছেন দুর্দান্তভাবে অন্যদিকে গাজিগুপ ক্রিকেটার্স তারা যেই দুই উদ্বোধনী ব্যাটার তাদের মেহেদি মারুফ এবং হাবিবুর রহমান চৌহান তারা কিন্তু চমৎকার কিছু রানিং বিটুইন দ্য উইকেটের মাধ্যমে স্কোর বোর্ডে কিছু রান অ্যাকোমোলেট করে ফেলেছেন সুতরাং ওভারঅল খুব ফ্যান্টাস্টিক একটা ক্রিকেট কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি আবারও যদি দেখলাম অফ স্টাম্পের বাইরের বলটাকে স্টিয়ার করে দিতে চেয়েছিলেন একটা সিঙ্গেলের জন্য কিন্তু ব্যাকওয়ার্ড পয়েন্টে একজন প্রোটেকশন কিন্তু রয়েছেন এই ওভারে এখন পর্যন্ত চারটা ডট বল করে নিয়েছেন আদায় করে নিয়েছেন মেহেদি হাসান চমৎকার বোলিং করছেন তিনি মেহেদি মারুপ সবসময় অফ স্টাম্পের অফ সাইডে অনেক বেশি স্ট্রং ওই জোনটাতে দারুণ বেশি কার্যকরী অন সাইডেও তিনি ফ্লেক্সিবল বাট অফ সাইডটাতে একজন ব্যাটার যখন বেশি স্ট্রং থাকবে ওই জায়গাটাই কিন্তু বোলাররা একটু হলেও তারা ব্যাকফুটে থাকবেন সবসময় কিন্তু বোলারদের টার্গেট থাকে অফ স্টাম্প অফ স্টাম্পের সামনে বাইরে বল রাখার এবারে লেগ ব্যান্ডারের উপরে সঙ্গে সঙ্গে ঘুরিয়ে দিয়েছেন অনেকটা আগে রিড করতে পেরেছিলেন শর্ট খেলার জন্য প্রস্তুত ছিলেন দেখার মতন স্ট্রোক এবং যেটাকে লং লেগ অঞ্চল দিয়ে খেলেছেন মেদে মারুপ তার আরও একটি ক্লাসিক বাউন্ডারি এবং সব মিলিয়ে দলে রান আটচল্লিশ পৌঁছে গেল এবং দ্বিতীয় বাউন্ডারি তার জন্য ব্যাটসম্যান মেদে মারুপ লাইন এবং লেংথে ভুল করার জায়গাটা খুব কম কারণ লেগ সাইডে প্রোটেকশন নাই বললেই চলে ফাইন লেগ সার্কেলের ভেতর রয়েছে মিড উইকেট সার্কেলের ভেতর রয়েছেন মিড অন সার্কেলের ভেতর রয়েছেন এই তিনজন বিশাল লেগ সাইডে শুধুমাত্র এই তিনজনই ফিল্ডিং করছেন এবং তাও তিনজনই কিন্তু সার্কেলের ভেতর সেই জায়গায় লেগ স্টাম্পের ওপরে বা স্ট্রেইটিস কোনো ডেলিভারি যদি হয় তাহলে সেখানে কিন্তু পানিশড হবেন আবারও কিন্তু ব্যাক টু প্ল্যান এ অফ স্টাম্পের বাইরের বল ওয়াইড লাইন ঘেসে বল চলে গিয়েছিল তবে ব্যাটে বলে করতে পারেননি একটা বাউন্ডারি হজম করেছেন তবে আর কোনো রান দেননি ওখানে মেহেদি হাসান নয়বার আটচল্লিশ করবে কি না হারিয়ে জি জি সি একত্রিশে ব্যাট করছেন মেহেদি মারুফ এগ্রেসিভ ব্যাটিংটা শুরু থেকেই ষোলো বলে পনেরো তারি পার্টনার আমার সোহান অভিজ্ঞতা এবং তারুণ্য একটা ভালো কম্বিনেশন ওপেনিং স্ট্যান্ডে গাজি গ্রুপ ক্রিকেট আসছে দুটি রান এসছে অতিরিক্ত থেকে ব্যাটিং লাইন আপটা অনেক অনেক মজবুত গাজি গ্রুপ ক্রিকেট আসছে তবে এই মুহূর্তে বোলিংয়ে কোনো পরিবর্তন আসবে কিনা দেখার বিষয় ইয়াস যেটা আশঙ্কা করছিলাম সেটাই প্রথমবারের মতো হাত ঘোরাবেন ডানাতি অফ স্পিনার তাকে আমরা দেখছি ব্রেদার্সের পক্ষে তিনটা পরিবর্তন নিয়ে আজকে মাঠে নেমেছে ব্রেদার্স ইউনিয়ন তবে উইনিং কম্বিনেশনকে ধরে রেখেছে গাজি গ্রুপ ক্রিকেটার্স জানাতি অফ স্পিনার তিনি থাকছেন আক্রমণে পঁয়তাল্লিশিয়ার প্রথম বল রকমনাথ ঢং এই খেলেছিলেন একটা ডট ডেলিভারি আরফাত সানি জুনিয়র একটা স্লিপ নিয়ে বল করছেন উঠে মেরেছেন ও শেষ পর্যন্ত চারটা রান পেয়ে গেছেন বটে তবে কনভিন্সিং শট ছিল না হাবিবুর রহমান চৌহান 
চারটা রান পেয়ে গেছেন এবং এই চার রানের সুবাদে গাজী গ্রুপ ক্রিকেটার্সের পঞ্চাশ কিন্তু পূর্ণ হয়ে গেছে ব্রিলিয়ান্ট পার্টনারশিপ বাহান্ন কোন মেয়েকে না হারিয়ে রিপ্লেতে যদি আবারও দেখি আমরা স্ট্রেডিশ একটা ডেলিভার ছিল অলমোস্ট ক্যারি করেছিল কিন্তু ডাইভ দিয়েছেন যেটা ফিল্ডার সেই ডাইভটা টাইমটা তিনি প্রপারলি করতে পারেননি বলটা বেরিয়ে গেছে আগে কারণ হয়তো বা এক্সপেক্ট করেননি বলটা তার কাছে আসবে কারণ সোহান আসলে মিড অফের দিকে খেলেননি এবারও এক্সপেন্সিভ ড্রাইভ বলের পিচ পর্যন্ত যেতে পারেননি হাবিবুর রহমান সোহান লিভিং ডেঞ্জারাসলি এতক্ষণ পর্যন্ত যথেষ্ট ধৈর্য দেখানোর চেষ্টা করছেন তবে সেই ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে গেলে কিন্তু হবে না দিস ইজ নট এ টি টোয়েন্টি গেম এখানে পঞ্চাশ ওভারের খেলা মাত্র দশম ওভার চলছে প্রথমবার আক্রমণে এই ম্যাচে बैट्समान सबसे बड़ो শক্তির জায়গাটা হচ্ছে তার শর্ট সিলেকশন শর্ট সিলেকশন যদি ভালো থাকে সেই ব্যাটসম্যানে কিন্তু সাকসেস হয় বাইশ গজ ডেফিনেটলি এবং একটা ক্যাট অ্যান্ড মাউস গেম কিন্তু চলছে এখন ইন দ্য মিডেল আগে একটা চার মেরেছেন কিন্তু তারপরও সেখানেও কনভিন্সিং শট ছিল না পরের বলটাও ইনসাইড এজ হয়েছিল হাবিবুর রহমান চৌহান কিন্তু তিনি বোলারের আত্মবিশ্বাসে কিন্তু একটুখানি চির ধরিয়ে দিয়েছেন পরের বল শর্ট বল ছিল ব্যাকফুটে গিয়ে কাট করে দিয়েছেন তবে অতটা জোর ছিল না মারে দুটো রান পাবেন অবশ্য কাবারে ফিল্ডিং হয়ে গেছে যেমনটা বলছিলাম যে আত্মবিশ্বাসে কিন্তু কিছুটা হলেও আঘাত করতে পেরেছিলেন সোহান যার কারণে লাইনটা পুরোপুরি মিস করে গেছেন রিদমটা নষ্ট হয়ে গেছে কিন্তু আরাফাত সারির পরের বলটা আমরা যেটা দেখেছিলাম এক স্টাম্পের উপরে ছিল যেটাকে স্লক সুইপ করে ছক্কা মেরেছেন তার পরের বলটা শর্ট অ্যান্ড ওয়াইড অর্থাৎ অন্তত প্রথম যে পাঁচটা বল দিয়েছেন বারো রান খরচ করেছেন তার মূল কারণ হচ্ছে একটা নির্দিষ্ট লাইনে একটা নির্দিষ্ট স্পটে কিন্তু তিনি থিতু হতে পারছেন না ব্যাটিং উইকেট এবং এই এই উইকেটে পাঁচশো রান আমরা দেখেছিলাম আবাহনি এবং শেখ জামালের ম্যাচে আড়াইশো রান করেছিল আবাহনি আগে ব্যাট করে এবং সেটা ক্রস করে যায় শেখ জামাল ধানমন্ডি প্রথম বলটা শেষ করেছেন এক্সপেন্সিভ ছিল আর ফসানি জুনিয়রের মূলত বাঁহাতি অ্যাটাকিং ব্যাটার এবং ফতুল্লাতে তার ক্লাসটা দেখিয়েছিলেন দশ ওভার শেষ হলে মুহূর্তে তাহলে রান ষাট কোনো উইকেট না হারিয়ে সাধারণ সূচনা প্রথম পাঁচ ওভারে রান এসছিল তিরিশ পরের পাঁচ ওভারে রান এসছে সেম তিরিশ কোনো উইকেট হারায়নি দুজনই দু প্রান্ত থেকে বেশ এগ্রেসিভ হচ্ছেন বাইশ বলে সাতাশ তিন চার এক ছক্কায় হাবিবুর রহমান সোহান স্ট্রাইক রেট সুবাইশ এবং স্ট্রাইক রেটটা সবসময় তার এক্সপেন্সিভ থাকে হাবিবুর রহমান সোহান এবং তার ক্রিকেট ক্যারিয়ারটা এরকম এবং যেটা একটু আগে বলছিলাম হয়তো বা খুব তাড়াতাড়ি দেখা যাবে এবং সেটাই সাকলাইন সজীব লেফটার মার্থোডক্স স্পিনার হাইট ভালো এবং তার সবচেয়ে বড় অ্যাডভান্টেজ এক্সট্রা বাউন্স আদায় করতে পারেন উইকেট থেকে এক্সপিরিয়েন্স ক্যাম্পেইনে ব্রেদার সেট সাকলাইন সজীব আট ম্যাচে উইকেট রয়েছে মাত্র পাঁচটি এবারে ডিপিএলে খুব যে উইকেটের মধ্যে রয়েছেন তাকে দুনো হয় যেখানে সেটা বোলিং ফিগার পঞ্চান্ন রানে তিন উইকেট সাকলাইন সজীব বল করছেন কিন্তু থানা প্রান্ত থেকে এবং তাকে মোকাবেলা করবেন এই মুহূর্তে মেহেদি মারুফ মেহেদি মারুফ গত ম্যাচে যেভাবে খেলেছেন এবারও কিন্তু একই প্যাটার্নে খেলার চেষ্টা করছেন শুরুর দিকে কিছু বাউন্ডারি মেরেছেন ভালো রানিং বিটুইন দ্য উইকেট ছিল এবং স্ট্রাইক রোটেশনের মাধ্যমে কিন্তু ভালো একটা স্ট্রাইক রেটে তিনি কিন্তু উইকেটে থিতু হয়েছেন থিতু হওয়ার পর এখন কিন্তু একটু মনে হচ্ছে যে একটু কাম ডাউন হয়েছেন অন্যদিকে সোহান তিনি কিন্তু মোটামুটি ঝড় চালিয়ে যাচ্ছেন চা চেষ্টাটা করছেন প্রথম বল থেকে সিঙ্গেল নিয়ে সোহানকে কিন্তু স্ট্রাইকে নিয়ে আসলেন হাবিবুর রহমান সোহান ছোট্ট ক্যারিয়ার আটটা ম্যাচ খেলেছেন লিস্টেতে এবং এই ছোট্ট ক্যারিয়ারে তার ক্যারিয়ার স্ট্রাইক রেটা একশো ত্রিশের কাছাকাছি এখান থেকে কিন্তু বোঝা যাচ্ছে যে খুবই এক্সাইটিং একজন ক্রিকেটার তিনি আগের ওভারে অফ স্পিনারকে তো ছেড়ে কথা বলেননি এখন বাঁতি স্পিনার সে সাথে প্রচণ্ড এক্সপেরিয়েন্স কিন্তু রয়েছে সাকলাইন সজীবের জাতীয় দলে তার ইন্টারন্যাশনাল অভিষেকও হয়েছে এবং ঘরোয়া ক্রিকেটে অনেক বছর ধরে অত্যন্ত দাপটের সাথে তিনি খেলে যাচ্ছেন 
गाजीपुर सोहान आक्रमणत्मक ढंगे बैट कर चेषा कर रियलैज कर सकलैन सजीव क्योंकि बल्ट झुलिए दिए आगे बल आबा क्योंकि फ्लैट डेलीवरि टार्न पे ओ मिसफिल्ड चार हो जाए मन हम थार्ड बैंड दिखे ना फिल्डार ड़े कथा बोलें ना ब्रिलियंट चेज बोलते ही हाँ बोले खूब बसि जोर छो ना बटे क्योंकि तरह बोलते हैं चमत्कार चेज कर फिल्डार शर्ट थार्ड मैने फिल्डिंग करउंडारि लाइन पर्त दौड़े आसते होते मिजानुर रहमान जे डाइवटा दिए सार्केल भेतर आर जो रिप्लेते देखी टार्नर मुखे खेले दिए डाइवटा एकटूखानी बलर बाउंसटार ओपर करते पर इनफैक्ट मिजानुर रहमान तीन शर्ट थार्ड मैने छें पॉन्टे जिन्हें बैकवर्ड पॉन्टे जिन्हें तीन क्यों दौड़े इसे मोह शेख अंतर शेष पर्त बल्ट आटके फेरत पाठल तीन टा रान अवश्य पे गे क्योंकि अफ स्टाम्पर बेग स्टाम्पर बहरे वाइड हो रान से अतरिक्त संग्रह सुबादे षट्टी को उट ना हारिए एगारोतम ओभार शेष बल्ट अफ स्टाम्पर उपर फ्लैग दिए ड्राइव कर सहजतम रान एगारो बार शेष हल सतषट्टी को उट ना हारिए गीपुर क्रिकेटार्स फ्लैंग स्टार्ट कर ता टसर बैट करते नेमे जख अवस्था कमिटी बक्स परिवर्तन जुक्त हो मोम रोहन साथ सज्जादू दास थैंक यू कुमार कल्याण के के ठीक जो मुहूर्ते आसलम दारूण एक दृश्य तब दारूण हम आड़ाले क्योंकि लुकी आज अन्न दृश्य हाँपिए उठे ये चिल्टा एवं बस कतर बोलते गेले बस कैक दिन दाबदाह चलते राजधानी सह देश विभिन्न जिला दिए बे चले दाबदाह गरमे अतिष्ट ए चिल्टार बसा हम मिरपुर स्टेडियम आशेपाशे कि फ्लाड लाइटर जे खोलस तरह भेतरे मुहूर्ते से क्योंकि बस हाँपिए उठे से बोझा जा मुखटे हाँ भेतर गरम टे बेर कर एक चेष्टा क्योंकि भूल जगह बस स्क्रे ओपरे गए बस तो जगह सब जगह एक तो हम जैगा ओपेन और दुई हमने पुरो जैगा कलो चिले निजे गायर रंग जदिव कलो क्योंकि कलो जख आस तक क्योंकि कलो रंग क्योंकि जानी ताप के हिट के शोषण कर जगह गरम और बसि हार कथा आरफा सारी जूनियर द्वित ओभारे प्रथम बल्ट निजस्व द्वित ओारे प्रथम बल्ट कर लें रखनाथ नए खेले हबीबुर रहमान चौहान हबीबुर रहमान चौहान क्योंकि जयी खेलवाड़ नाम आरफा सानी जूनियर विपक्षे जी एक बैटल धरी से बैटल प्रथम ओभारे क्योंकि जयी हो हबीबुर रहमान चौहान कंटिन्यू करते कि जयरथ सेटाई एन देखार विषय लेग सैडे क्योंकि प्रोटेक्शन नहीं बोलिंग कर जेहतु डान हाथ अफ स्पिनार बल कर डीप स्कोर लेगे एक फिल्डर रही है डीप मिड उइकेट एक फिल्डर रही है और लंग अने रही मुहर्षे कंथर से ही साथ लंग अफे रही है एक फिल्डार यही हे चार बाउंडारी रईडार्स अर्थात बोझाई जा फुलर लेंथ करार ही चेषा अथवा टार्नर भेतर टार्नर साथे भेतर दिखे ढोकान चेष्टा स्लग सुए फिल्डार यस गन जयरथ छोटान चेष्टा कर चौहान क्योंकि कैटन माउस गेम से धरा पड़े गलन बैट कर थाना प्रान सेखान ओ जगह मिरपुर दस नम्बर उइकेटे खेला हेखान लेग सैडे विशाल बाउंडारि एवं विशाल बाउंडारी क्यों ओई जे डिस्टेंसर कारण क्योंकि धरा पड़लें 
বুদ্ধিদীপ্ত অধিনায়কত্ব আকবরের কাজ থেকে তিনি জানেন যে সোহান হিট করবেন তিনি লেগ সাইডে প্রোটেকশন রেখেছেন উইথ দ্য স্পিন খেললেও ওই জায়গায় বাউন্ডারি কিন্তু অনেক দূরে সেখানে ধরা পড়েছেন সোহান আরও একটা প্রতিশ্রুতিশীল ইনিংসের জবনিকাপাত ঘটল এক্সাক্টলি হাবিবুর রহমান সোহান যতক্ষণ উইকেটে থাকেন ততক্ষণে কিন্তু অপোনেন্ট বোলারদের মাথা ব্যথার কারণ হয়ে থাকেন একই ধরনের ব্যাটিং প্রত্যেক ম্যাচে তবে এখান থেকে কিছু ধরনের নিজেকে সংযত করতে হবে একটুখানি দেখে শুনে খেলতে হবে সোহান আউট হয়ে ফিরে যাচ্ছেন প্রথম উইকেটের পতন ঘটল আমরা যদি আরো একবার দেখি ভালো স্লটে বলটা পেয়েছিলেন হাঁটু গের একটা স্লক করেছিলেন বাউন্ডারি সীমানা কাছাকাছি জায়গায় ফিল্ডা ধরে নিতে কোনো অসুবিধা হয়নি প্রথম উইকেটের পতন দেখুন ওইখানে বাউন্ডারি লাইনটা আসলে কত দূরে এবং মোটামুটি ভালো কানেকশন কিন্তু হয়েছিল মিসটাইমড হয়েছিল সেটা কিন্তু বলা যাবে না কিন্তু ফিল্ডার বাউন্ডারি লাইন থেকেও কত ভেতরে ছিলেন অর্থাৎ এখান থেকে কিন্তু আমরা একটা আইডিয়া পাচ্ছি যে যে জায়গা থেকে ডান হাতি ব্যাটার সোহান ব্যাট করছেন সেখান থেকে লেগ সাইডের বাউন্ডারিটা অনেক লম্বা এবং সেটা তো আমরা স্কোয়ার লেগের কথা বলছি আপনি যদি মিড উইকেটের দিকে হিসেব করেন তাহলে অন্তত আরও দশ বারো মিটার দূরে সেটা এক্সাক্টলি ফারহাদ নিউ ব্যাটার তিনি আসলেন উইকেটে ফারহাদ হোসেন ব্রাদার্স ইউনিয়ন তারা টস জিতে আগে ফিল্ডিংয়ের সিদ্ধান্ত নিয়েছে এবং গাজি গ্রুপ ক্রিকেটার্স তাদেরকে পাঠিয়েছে আগে ব্যাটিংয়ে শুরুটা বেশ ভালোই হয়েছিল গাজি গ্রুপ ক্রিকেটার্সের বিশেষ করে সোহান দারুণ একজন আক্রমণাত্মক ব্যাটার প্রত্যেকটা ম্যাচে শুরুটা করেন তিনি এবং যে কয়েকটা বল খেলেন প্রত্যেকটা বল থেকেই তাড়িয়ে রান তোলবার একটা চেষ্টা থাকে তার কাছ থেকে শেখ জামাল ক্রিকেট একাডেমির এই তরুণ প্রতিভা হাবিবুর রহমান সোহান সেখান থেকে উঠে আসছেন দারুণ একটা ওভা পরের বল এবার কাট করে দিয়েছেন এবারে কিন্তু ক্যাপটা খুঁজে পেয়েছেন ডিপ পয়েন্ট দিয়ে সীমানার বাইরে ক্ষিপ্রতার সাথে এই ওভারে প্রথম রান আসলো এবং সেটা চার আকারে একটা উইকেটের পতন ঘটেছে চার বল থেকে চার রান একটা উইকেট দারুণ বোলিং বাঁধে ঢিল দেওয়া যাবে না একই ধরনের ফিল্ড সেট আপ ফরহাদের বিপক্ষেও যেমনটা ছিল সোহানের বিপক্ষে তাহলে আপনাকে বোলিংয়ে লাইন লেংথটাও একই রাখতে হবে অফ সাইডে কোনো প্রোটেকশন ছিল না এবং সেখানে আপনি যখন শর্ট অ্যান্ড ওয়াইড করবেন আপনাকে বাউন্ডারি তো হজম করতেই হবে এই মুহূর্তে অবশ্য অফ সাইডে প্রোটেকশনটা রয়েছে মিড অফকে সার্কেলের ভেতর নিয়ে এসে পয়েন্টকে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে বাউন্ডারি লাইনে ডিপ ব্যাকওয়ার্ড পয়েন্টে এখন এখন একজন ফিল্ডার রয়েছেন এই যে শেষ যে বলটা করলেন এই বলটাই কিন্তু আসলে করা উচিত ছিল প্রথম যে বলটা ফারহাদের বিপক্ষে করেছিলেন ভালো একটা অবস্থানে রয়েছে এখন পর্যন্ত গাজি গ্রুপ ক্রিকেটার্স তবে উইকেট দেখা শেষ পর্যন্ত কিন্তু পেয়ে গেছে ব্রাদার্স ইউনিয়ন মাস নিজের একটা উইকেট ছিল পরে বল এবার কিন্তু একটি ফিল্ডিং বল ধরে উইকেট ভেঙে দেওয়ার চেষ্টা রান নেব কি নেব না নেব কি নেব না আরও একবার দুই দুইবার একটা চান্স ক্রিয়েট হলো তবে একবার ফারহাদ আরেকবার মেহেদি মারুফ তবে সেটাকে অবশ্য সুযোগটা কাজে লাগাতে পারলেন না এরই সাথে বারোতম ওভারে খেলা শেষ হলো একাত্তর এক উইকেটে গাজি গ্রুপ ক্রিকেটার্স আরও একবার যদি আমরা দেখি একটা জেন্টেল পুশ বোলার বল ধরে সাথে সাথে উইকেট ভেঙে দেওয়ার চেষ্টা স্ট্রাইকিং প্রান্তে উইকেট কিপার বলের নাগাল পাননি ঝাঁপিয়ে পরে বলটাকে ঠেকিয়েছিলেন দুই ব্যাটারই কিন্তু পপিং ক্রিস ছেড়ে বেরিয়ে গিয়েছিলেন পরবর্তীতে অবশ্য নন স্ট্রাইকিং এন্ডে ট্রাই করেছিলেন সে প্রান্তে ছিলেন মেহেদি মারুফ ব্যাটার তবে কোনো পাশে লাগানো যায়নি যদি স্ট্যাম্প ভেঙে দিতে পারতেন তাহলে টাচ অ্যান্ড গোল সিচুয়েশন একটা হলে হতেও পারত বারো ওভার শেষে একাত্তর এক উইকেটে গাজি গ্রুপ ক্রিকেটার্স মেহেদি মারুফ চল্লিশ বল থেকে পঁয়ত্রিশ রানে ব্যাট করছেন তিনি এই মুহূর্তে স্ট্রাইকে থাকবেন অন্য প্রান্তে নন স্ট্রাইকিং এন্ডে ফারহাদ হোসেন তিনি করেছেন তিন বল থেকে চার রান এসে প্রথম যে বলটা মোকাবেলা করেছিলেন সেই বলটাকেই তিনি সীমানা ছাড়া করেছেন পয়েন্ট রিজিয়ান দিয়ে চার মেরেছিলেন চার মেরে রানের খাতা ওপেন করেছেন ফারহাদ তার সংগ্রহ চার নতুন ওভারে খেলা শুরু হলো সাকলাইন সজীব এক ওভার বল করেছেন এর আগে সেখান থেকে সাত রান কনসিড করেছেন তিনি নতুন ওভারে প্রথম বলটা করলেন আলতু করে সেটা রক্ষণাত্মক ভঙ্গিমাটা অবলম্বন করলেন মেহেদি মারুফ ডট বল একচল্লিশ বল থেকে পঁয়ত্রিশ রানে অপরাজিত এই মুহূর্তে মেহেদি মারুফ আবার রক্ষণাত্মক ঢঙে খেললেন 
মোটামুটি মনে হচ্ছে যে গত ম্যাচে যে ইনিংসটা খেলেছিলেন মেদি মারুফ সেটার একটা অ্যাকশন রিপ্লে দেখতে পাচ্ছি শুরুতে কিছু ফ্ল্যাম বয়েন্ট কিছু শট খেলে উইকেটে সেট হয়েছেন এবং উইকেটে থিতু হয়ে তিনি কিন্তু খোলসের ভেতর ঢুকে গিয়েছেন এই ইনিংসটাকে লম্বা করার চেষ্টা করেছিলেন এবং আজও হয়তো বা সেটি করতে চাইবেন এবং ডিফারেন্ট বল গেম গত ম্যাচে সিটি ক্লাবের বিপক্ষে তারা চেস করছিলেন খুবই মিডিয়কার একটা টোটাল দুশো চোদ্দ রান দুশো পনেরো রান চেস করছিলেন এবং আজকে কিন্তু টার্গেট সেট করতে হবে সুতরাং গত ম্যাচে যেভাবে এই ফরহাদদের কথাও কিন্তু বলতে হবে ফরহাদের সাথেও কিন্তু একটা চমৎকার জুটি ছিল যেখানে ফরহাদ একইভাবে একটা ব্লিস্টারিং স্টার্টের পরে খোলসের ভিতর ঢুকে গিয়েছিলেন আটচল্লিশ রান করে ফিরে গিয়েছিলেন ফারহাদ আজকে দুজনের মাথায় কিন্তু ওটা থাকতে হবে যে অতটা রক্ষণাত্মক ঢঙে কিন্তু চলে যাওয়া যাবে না অতটা খোলসের ভেতর কিন্তু চলে যাওয়া যাবে না স্ট্রাইক রোটেশন করতে হবে যে স্টার্টটা পেয়েছে সেই স্টার্টের উপর যদি গাজি গ্রুপ ক্রিকেটার্স ক্যাপিটালাইজ করতে পারে তাহলে তিনশো প্লাস স্কোর এখানে কিন্তু হাতছানি দিচ্ছে তাদেরকে একজাক্টলি একটা ভালো স্টার্ট তারা পেয়েছে গাজি গ্রুপ ক্রিকেটার্স বাহাত্তর এক উইকেট এখন পর্যন্ত সংগ্রহ সাকলাইন সজীব এই ওভারে একটা রান কনসিড করেছেন চার বল থেকে এবারে চমৎকার ডেলিভারি স্ট্যাম্পের উপরে তবে সাকলাইন সজীব বলটা ধরতে পারলেন না আল তুকে একটা পুশ করেছিলেন মিড অফে ঠেলে দিয়েই একটা রান ফারহাদের ব্যাট থেকে ফারহাদ পাঁচ রান করলেন পাঁচ বল থেকে মেহেদি মারুফ তেতাল্লিশ বল থেকে ছত্রিশ স্ট্রাইকে রয়েছেন এই মুহূর্তে গাজি গ্রুপ ক্রিকেটার্স তিহাত্তর একটা উইকেটের পতন ঘটেছে মেহেদি মারুফ এবং হাবিবুর রহমান সোহান বেশ চমৎকার শুরু করেছিলেন দুই প্রান্ত থেকে দুজনই সমান তালে রান তুলছিলেন বলে বলে রান তুলছিলেন এবং বোলারদের কিন্তু শাসনই করছিলেন বলা যায় শুরু থেকেই তবে প্রথম ব্রেক থ্রুটা এসছে সোহান তিনি আউট হয়ে ফিরে গেছেন এবার ফ্লাইট দিয়েছেন স্ট্যাম্পের উপরে সামনে দিকে এসে দুটা পা এবং ব্যাট একসাথে পেতে দিলেন আরও একটা রান স্কোর বোর্ডে এর সাথে তেরোতম ওভারে খেলা শেষ রানটা এসছে মেহেদি মারুফের ব্যাট থেকে চুহাত্তর এক উইকেটে গাজি গ্রুপ ক্রিকেটার্স এরপর আকবর আলী রয়েছেন মাহমুদুল হাসান রয়েছেন মেহরাব হোসেন রয়েছেন গাজি অনিক ইসলাম রয়েছেন এনামুল হক আনাম তিনিও ব্যাটটা চালাতে পারেন রাভি তেজা রয়েছেন তিনি গাজি গ্রুপ ক্রিকেটার্সের সর্বোচ্চ রান সংগ্রাহক এবং দ্বিতীয় রান সর্ব দ্বিতীয় সর্বোচ্চ রান যিনি করেছেন তাদের থেকে অনেক দূরে এগিয়ে রয়েছেন গাজি গ্রুপ ক্রিকেটার্সের পক্ষে আপনি রান সংগ্রাহকের কথা বলছিলেন সাজ্জাদ এই এবারে বিপিএল অবশ্য এনামুল হক বিজয়কে ছাড়িয়ে এগিয়ে চলেছে নাইম শেখ দশ ইনিংস খেলে তার রান সংখ্যা সাতশো উনিশ এবং স্ট্রাইক রেট পঁচানব্বই দশমিক চার আট এক নম্বর রয়েছেন তিনি সর্বোচ্চ রান সংগ্রাহকদের তালিকায় দশম রাউন্ড শেষে এনামুল হক বিজয় তিনি রয়েছেন দ্বিতীয় অবস্থানে ছয়শো তেতাল্লিশ রান নিয়ে নতুন ওভার শুরু হলো প্রথম বল ঠিকঠাক মতো খেলতে পারেননি তবে ডিপ থার্ড ব্যান থেকে কুড়িয়ে ফেরত পাঠানো ফাঁকে একবারের জন্য স্ট্রাইক রোডের হয়েছে একটা রান চিরাগ জানি দারুণ খেলছেন অলরাউন্ডিং পারফরমেন্স চিরাগ জানি কাছ থেকে গতকালকেও তিনি ম্যান অব দ্য ম্যাচ হয়েছেন দুটো উইকেটের পাশাপাশি উনষাট রান করেছেন তিনি চিরাগ জানি এই ক্রিকেটার সর্বোচ্চ রান সংগ্রাহকদের তালিকায় তিন নম্বর রয়েছেন ইন্ডিয়ান রিক্রুট তার রান সংখ্যা চারশো বাষট্টি ফজলে মাহমুদ রাব্বি রয়েছেন চার নম্বরে চারশো আটান্ন রান করে মার্শাল আইব এবারে কিন্তু রান পাবেন দুজন ফিল্ডে দৌড়ছেন বলে পিছু পিছু বলে নাগাল পাবেন না বল চলে গেল সীমানার বাইরে চার রানের জন্য ফরহাদের ব্যাট থেকে দলে স্কোর গিয়ে দাঁড়ালো উনআশি এক উইকেটে গাজি গ্রুপ ক্রিকেটার্স চমৎকার একটা শট মোহর শেখের কাছে একটা বাউন্সার কিন্তু পেয়েছিলেন ওখানে মেহেদি মারুফ ফারহাদ হোসেন ইনফ্যাক্ট আমি বলবো যে মিজানুর রহমানের কাছ থেকে একটা ভালো অধিনায়কত্ব এই জায়গায় আমরা পেয়েছি যে তিনি জানেন যে নতুন ব্যাটার এসছেন এবং তিনি কিন্তু তার স্ট্রাইক বোলারকে নিয়ে এসছেন যদিও অন্তর আজকে একটু এক্সপেন্সিভ তারপরেও আপনার স্ট্রাইক বোলারের উপর কিন্তু আপনার ভরসা করতেই হবে পুশ করে দিয়েছেন সফট হ্যান্ডে একটা রান পেয়ে যাবেন দ্বিতীয় রানে চেষ্টা করেছিলেন তবে 
অত্যন্ত দ্রুততার সাথে লং অফ থেকে মিড অন থেকে ফিল্ডার দৌড়ে গিয়েছেন সেই মিড উইকেট পর্যন্ত যার কারণে দ্বিতীয় রানে আর কিন্তু কোনো সুযোগ নেই যে কথাটা বলছিলাম ইনফ্যাক্ট এখানে যারা খেলা দেখছেন ইউটিউবের পর্দায় তাদের কাছ থেকে একটু ছোট্ট করে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি আমি বারবার এতক্ষণ ভুল বলছিলাম মিজানুর রহমান হচ্ছেন ব্রাদার্স ইউনিয়নের অধিনায়ক আমি বারবার আকবরের কথা বলছিলাম আকবর হচ্ছেন গাজি গ্রুপ ক্রিকেটার্সের অধিনায়ক মিজানুর রহমানের ক্যাপ্টেন্সিতে আমি আজকে বলবো যে ভালো এখন পর্যন্ত বেশ ভালো ক্যাপ্টেন্সি করেছেন আপিস একটা শর্ট আউটসাইড এজ বলটা চলে গিয়েছে অবশ্য থার্ড ব্যান অঞ্চলে ফিল্ডারের কাছে স্কোর বোর্ডের দিকে তাকালে কিন্তু মিজানের ক্যাপ্টেন্সিকে জাজ করা যাবে না সেই জায়গাটাতে বাহবা দিতে হবে মারুফ এবং সোহানকে তারা যেভাবে স্ট্রাইক রোটেট করেছেন আমি বাউন্ডারির চাইতে স্ট্রাইক রোটেশনের কারণে বলবো স্কোর বোর্ড এত চমৎকার একটা অবস্থানে রয়েছেন কিন্তু মিজানুর রহমান তারা ব্রাদার্স যেই প্ল্যানিংয়ে নেমেছে সেই প্ল্যানে কিন্তু তারা স্ট্রাক রয়েছেন এবং সোহানের উইকেটটা ইতিমধ্যে কিন্তু তারা তুলে নিয়েছেন এবং এখনও তারা কিন্তু অ্যাটাক করার চেষ্টা করছেন হুইচ ইজ এ ভেরি গুড সাইন অবভিয়াসলি এই ওভারে অলরেডি সাত রান চলে এসছে এবার অবশ্য ডট বল অন্তর চার দশমিক পাঁচ ওভার বল করেছেন চৌত্রিশ রান উইকেট নেই আরও একবার দেখছি আগের বলটা ভালো একটি ডেলিভারি অফ স্টাম্পের বাইরে দেখে শুনে ছেড়ে দিয়েছিলেন ব্যাটার ফারহাদ হোসেন দু অঙ্কের ঘরে পৌঁছেছেন ফারহাদ আট বল থেকে দশ রান গাজি গ্রুপ ক্রিকেটার্স এডি ওয়ান ফর ওয়ান অন্তর ওভারে শেষ বলটা এবারে কিন্তু অফ স্ট্যাম্পে একটু এখানে বাইরের বল আলতুম স্টেয়ার করে দিয়েছেন দি থার্ড ব্যানে ফিল্ডার রয়েছেন সেখানে একটা রানের জন্য স্ট্রাইক রোটেট হলো চোদ্দ ওভার শেষে বিরাশি এক উইকেটে গাজি গ্রুপ ক্রিকেটার্স ব্রাদার্স ইউনিয়ন এখন পর্যন্ত চারজন বোলারকে তারা ব্যবহার করেছেন পাঁচ ওভার বল করেছেন মেহেদি হাসান একুশ রান দিয়ে কোনো উইকেট নেই চার দশমিক দুই শূন্য তার ইকোনমি মোহর শেখ অন্তর তিনি পাঁচ ওভার বল করলেন পঁয়ত্রিশ রান উইকেট নেই তার ইকোনমি বেশ ভালো বেশ বেশি সাত করে ইকোনমি এবং আরাফাত সানি জুনিয়র তিনি দু ওভার বল করেছেন ষোলো রান দিয়ে একটা উইকেট তার ইকোনমি আরও বেশি হাই আট ইকোনমিতে বল করছেন তিনি আমি রান সংগ্রাহকদের কথা বলছিলাম যে সর্বোচ্চ রান সংগ্রাহকের তালিকায় যারা রয়েছেন ফজলি মোহাম্মদ রাব্বি চার নম্বরে রয়েছেন পাঁচশো আটানো রান নিয়ে মার্শাল আইয়ুব পাঁচে রয়েছেন দশ ইনিংসে তার রান চারশো পঁয়ত্রিশ পারভেজ হোসেন ইমন তিনি রয়েছেন ছয় নম্বরে চারশো একত্রিশ রান নিয়ে এবং রাভি তেজার কথা আপনি একটু আগে বলছিলেন রাভি তেজাও এই দলটাতে রয়েছে রয়েছেন ব্রাদার্স গাজি গ্রুপ ক্রিকেটার্সের হয়ে তিনি খেলছেন রাভি তেজা তিনি রয়েছেন সাত নম্বরে চারশো পনেরো রান নিয়ে নতুন ওভারে প্রথম বল অফ স্টেপের বাইরে আলতু করে ডিরেকশানটা দেখিয়ে দিয়েছেন থার্ড ম্যানে সেখানে ফিল্ডার রয়েছেন এক রানের জন্য স্ট্রাইক রোটেট হলো ইমন নিউ বোলা ইমন আনিসুল ইসলাম ইমন ডান হাতি মিডিয়াম পেস বোলার তিনি এসছেন এই মুহূর্তে অবশ্য বোলিংয়ে এবং দ্বিতীয় বলটা অবশ্য নিয়ে আসছেন স্প্রেড আউট একটা ফিল্ড এই মুহূর্তে কিছুটা ডিফেন্সিভ প্লয় বোঝাই যাচ্ছে যে খুব ওভারগুলো কাটিয়ে দেওয়ার একটা উদ্দেশ্য অবশ্যই রয়েছে যে দুই তিনটা ওভার যদি এখান থেকে বের করে নেওয়া যায় বা ভালো স্পেল হলে সেখানে হয়তো বা আরও বেশি কিছু ওভার এখান থেকে বের করে নিতে চাচ্ছেন অধিনায়ক মিজানুর রহমান কারণ খেলাটা এই মুহূর্তে যেই পর্যায়ে রয়েছে পনেরোতম ওভার চলছে গাজি গ্রুপ ক্রিকেটার্স ভালো একটা প্ল্যাটফর্মে রয়েছেন এবং তারাও কিন্তু সিঙ্গেলসের উপর মনোনিবেশ করছেন এই জায়গা থেকে স্ট্রাইক বোলার যারা রয়েছে তাদের কিছু অন্য দিক থেকে অন্তর কিন্তু একটু যেহেতু এক্সপেন্সিভ হয়ে গেছেন সুতরাং আর এক সাইড থেকে যদি কিছু ওভার বের করে ফেলা যায় তাহলে তাদের জন্যই এটা ভালো হবে সেই ব্যাপারটাই হয়তো বা চিন্তা ভাবনা করে এমনকে নিয়ে আসা হয়েছে আটটা ম্যাচে বল করেছেন এখন সাতটা ম্যাচে বল করেছেন ছটা উইকেট পেয়েছেন বেস্ট বোলিং ফিগার পনেরো রান তিন উইকেট ও চমৎকার একটা ডেলিভারি ছিল 
मीडियम पेस बोलार से पेसटा जेनारेट करते चेलें बैटार मेहदी मारूफ डाउन द उइकेट इसे से ही जैगाटा के परस्त हो आउटसाइड एज छुई छुई कर बल्ट चले ग जत ही बोली तो एक चार्ट ओभार बेर क्योंकि इमन के एक समीहत तो करते ही कारण उइकेट क्योंकि छटाई तो मध्य तुले नहीं टूर्नमेंटे और पंद्रह रान खर्चा तीनटे उइकेट हो बेस्ट बोलिंग फिगार तर गड़ा बेस भलो এবার কিন্তু ফ্লিক করে দিয়েছেন মিড উইকেট ফাঁকা বলের গায়ে শটের সাথে সাথে বাউন্ডারি হয়ে গেছে আকা আরো চারটা রান চমৎকার একটা শট মেহেদি মারুফের কাছ থেকে আবারও কিন্তু সেমি ডাউন দা উইকেট পেজটা জেনারেট করেছেন কিন্তু একেবারে লেংথে পড়া লেংথে ওই জায়গায় ভুল করে ফেলেছেন আনিসুল ইমন ইট ওয়াজ টু ফুল হাফ ভলি লেংথে পড়ে গিয়েছিল এবং ইজি পিকিং ব্যাটারের জন্য मेहदी मारूफ ऊनपंच चुवालिस रान चमत्कार एक इनींगस क्यों खेल लम्बा करते चाहबें अवश्य इनींगसटा के छटा रान जो करें तो टाना तीनटा मैचे फिफ्टी करते पर मेहदी मारूफ और शेष बल्ट अफ स्टाम्पर बहरे फोर लेंग डिवर ड्राइव कर दिए एक रान पा भलो ओभार गजीगुप क्रिकेटार्स नटा आठटा रान क्यों चले ओभार के रान रेट एके बारे ठीक काटाय काटाय छय पंदो ओभारे नब्बे एक उइकेटे পনেরো ওভারে নব্বই এক উইকেট হারিয়ে গাজিগুপ ক্রিকেটার্সের সংগ্রহ টসে হেরে তারা ব্যাটিংয়ে সুযোগটা পেয়েছে হাবিবুর রহমান সোহান তিনি আউট হয়েছেন এখন পর্যন্ত মেহেদি মারুফ পঁয়তাল্লিশ রানে অপরাজিত রয়েছেন এবং একমাত্র উইকেটটা তুলে নিয়েছিলেন আরফাত সানি জুনিয়র খেলারই যখন অবস্থা তখন আজকের ম্যাচে প্রথমবারের মতো পানি পানের বিরতিতে আমরা চলে যাচ্ছি
वेलकम कर पानी पान बिधिर पर मैच हाइलैट देखे नहीं पर्यटन जतटूक खेला हो पंद्रह ओभारे नब्बे रान तुले गैजी ग्रुप क्रिकेटार्स एक उटे शुरू का दुर्दान छो ग ग्रुपे टस हेरे तरा आगे बैट कर तब अकबर आलि कैप्टन बोलेंसले टस जितले उटर जेधर उइकेट देखे से देखे आसल बुझते हैं जी की सिद्धानहनता है भूगिलें से क्षेत्र में टस हाराटाई बोध तरह भलो होता सिद्धांत नीते हैं टस जीते बैट करते हे तर आगे और आगे बैट कर जो तरा शुरू कर आसले ही मना चलो बैट नहीं ते भलो आगे बैट करते पे ही भलो हो तर आगे मेहदी मारूफ ए हबीबुर रहमान सोहान दारूण एक स्टार्ट नहीं दिए दल के सोहान अवश्य आउट हो गए सजघरे फिर गरपे फरहद एस तब दो जन बैटार ही क्यों बे भलो नेगोसिएट कर देखे शुने खेल और प्रत्येक ओभारे देखते बाउंड्री आस सिंगल्स आसचे स्ट्राइक रोटेट कर खेल इट्स अ गुड सैन फर बैटिंग सैड जो अपनी स्ट्राइक रोटेट कर खेलते पर जो अपनी लुज डिवरिगुलो के बाउंड्री कन्भार्ट कर तक आसले अपोनेंटर ऊपर अटोमेटिकाली एक प्रेसार तैरि है और युहूर्ते क्यों से आबाद तैरि जो प्रेसार तैरि शुरू दिखे सोहान और मेहदी मारूफर दुर्दान बैटिंग दुई प्रान ता खूब अबलील सहज भंगीमय रान तुलें और युहूर्ते एक बार आए पार्टनारशिप तैरि कर चेष्टा कर मेहदी मारूफ फरहद के साथ नतून ओभार प्रथम बल लेग स्टैम्पर ऊपर एबारे क्योंकि ग्लैंस कर दिए बल चले गल डिप फाइन लेग दिए सीमान बहरे षोलोतम ओभारे प्रथम बल अंतर यह बल्टा के आदर सोहा सीमान बहरे पाठाले मेहदी मारूफ नाइनटी फोर फोर वन अंतर एक हताश फिल्डिंग एफोर्टे क्योंकि मन है तरह चाहते बस हताश हवा उचित बल्टा नहीं फाइन लेग सार्केल भेतर आपनी एक्सप्रेस फास्ट बोलार ना येसे आपनी कोम समान उच्चत लेग सैडे लेग स्टाम्पे एक शर्ट बल दीबें मेहदी मारूफ जिन्हें उइकेटे पुरथित हो गए ऊनपंचाश रान बैट कर मुहूर्ते शर्ट एंड व्हाइट काट कर दिए भलो फिल्डिंग एबार पॉइंट एक रान आटके दिए निसंदेह जेहतु डिप बैकवर्ड पॉइंटे फिल्डार रोन प्रथम ब्रदार्स यूनियन जे एक प्लय नहीं नेमे से प्रथम दुई तीन ओभार मन हो क्च करते परे अफ स्टाम्पर बहरे शर्ट बल छो मोटामुटी एके बारे बाउन्सार लेवे शर्ट बल ना गुड लेंथ शर्ट अफ गुड लेंथ बल दीछिलें और से कि टेनिस बल बाउन्से पर क्यों ओ जगहटा एख क प्लान बीते चले आसार समय जेहेतु उइकेट एक तुले दिए मात्र बैटाराओ आसले सींगल्स स्ट्राइक रोटेशन किड बाउंडारिज मेरे रानगुलो तुले फेले एन क्यों मन हे ब्रदार्स प्रथम दिक्कत प्लयटा एक बस डिफेंसिव छो कि कारण जख आपनी प्रथम थे धरण एक प्लान नहीं नामबें और क्जे दीबें तक क्योंकि प्लान बीटा अनेक आल्ट्रा डिफेंसिव हो जाए व्हाइट दिए अम्पायर बाउंसार जेटा ठुके दिए मोहर शेख अंतर से माथार ऊपर दिए गए बैटारे जे कथाटा मूलत बोलते चाचन आब रिप्ले जो देखी हाँ माथा बेस ओपर दिए चले गए रईट कल अम्पायर का जे कथाटा बोलते चाचीम प्रथम दिखे अंतर और मेहदी ता जो बोलिंग कर स्टाम्पर बहरे शर्ट अफ लेंथे बल कर माझे मध्य फोर लेंथ बल कर बैटार देखे एकाधिक परस्त कर चमत्कार भाव गाइड कर दिए चार्ट रान पे जा ब्रिलियंट बैटिंग मेहदी मारूफर का ब्रिलियंट फिफ्टी क्यों पे गे तेपान्न ते पहुँचे गसाधारण टाना तीन टा मैचे टाना तीन टा फिफ्टी मेहदी मारूफ हिज बैक इन फर्म चमत्कार बैटिंग मेहदी मारूफर का ठंडा मेजाजर बैटिंग कैलकुलेटिव बैटिंग ब्रेफ बैटिंग जे भाव बोली ना क्यों जी उपाख्यने ताके आसले विशेषायित तो करना क्यों चुवान्न बल थ पंचाश रान मेहदी मारूफर बैट थे चार्ट चार एक छय रे इनींगसटा दारूण बैटिंग कर स्लोवर मिसे दिए अफ स्टाम्प बहरे बैटे बोले हलो ना डट बल अंतर का मेहदी मारूफ भलो बैट कर घर क्रिकेटे निजे के बेस भलो भाव मेरे धरें और सज्जाद उदास टाना तीन टा फिफ्टी चले 
মেহেদি মারুফের ব্যাট থেকে যদিও রান সংগ্রাহকের তালিকায় বেশ খানিকটা পেছনে তিনি তবে ধীরে ধীরে সেই জায়গাটা ইম্প্রুভ হচ্ছে এবারে অফ স্ট্যাম্পের একটুখানি বাইরে বল সোজা ব্যাটে খেলেছেন আরও একটা রান এবং এরই সাথে ষোলোতম ওভারে খেলা শেষ হলো একটা ভালো ওভার হেলদি ওভার গেছে নিশ্চয়ই ব্রাদার্স সেখানে গাজি গ্রুপ ক্রিকেটার্সের জন্য ভালো একটা ওভার এবং ষোলোতম ওভারে কিন্তু একশো রানের যে মাইলস্টোন সেটাও কিন্তু পূর্ণ হয়েছে দলীয় হান্ড্রেড পূর্ণ হয়েছে গাজি গ্রুপ ক্রিকেটার্সের এক উইকেটে ষোলো ওভার শেষে মেহেদি মারুফ তার দলের পঞ্চম সর্বোচ্চ রান সংগ্রাহক ছিলেন কিন্তু আজকের ফিফটির মাধ্যমে তিনি কিন্তু তৃতীয় অবস্থানে উঠে এসছেন এবং খুবই ইন্টারেস্টিং একটা ব্যাপার তিনি তার শুরুটা কিন্তু খুব একটা ভালো হয়নি এবারের ডিপিএলে ইনফ্যাক্ট টানা তিনটা ম্যাচে তিনি ডাক মেরেছিলেন আবাহনীর সাথে তিন বলে শূন্য প্রাইম ব্যাংক এবং লেজেন্ড অফ রূপগঞ্জের সাথে গোল্ডেন ডাক মেরেছেন এবং টানা তিনটা ম্যাচে শূন্য রানে আউট হওয়ার পরে পরের তিনটা ম্যাচে তিনি টানা ফিফটি করেছেন ভেরি গুড কামব্যাক এবং বলতেই হবে এই 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 ধরনের কামব্যাকের জন্য আপনি বিশেষ করে পরপর তিনটা ম্যাচে যখন শূন্য রানে আউট হবেন তারপরে আবারও এই দিস লেভেল অফ কনসিস্টেন্সি ইট শোজ ইয়োর ক্যারেক্টার ফ্যান্টাস্টিক ব্যাটসম্যানশিপ কন্টিনিউ করছেন ইমন আনিসুল ইমন প্রথম বলটা ডট বল হয়েছে সাতান্ন বল থেকে চুয়ান্ন রানে অপরাজিত রয়েছে মেহেদি মারুফ মারুফের ক্ষেত্রে আগের ম্যাচে সিটি ক্লাবের বিপক্ষে ম্যাচে ওই কথাটা আমি বলেছিলাম যে তার জন্য একটা সেঞ্চুরি হয়তো বা সেদিন অপেক্ষা করছিল তিনি সেটা তুলে নিতে পারেননি আজকেও আমি বলবো বেশ ভালো একটা সুযোগ রয়েছে তিন অঙ্ক ছোঁয়ার এবং নিঃসন্দেহে ভেদি মারুফ সেটা তুলে নিতে চাইবেন অবভিয়াসলি আগের নয় ইনিংসে ব্যাট করেছেন মেহেদি মারুফ দুশো পঁয়ত্রিশ রান তার আজকে অলরেডি চুয়ান্ন রান করে ফেলেছেন অর্থাৎ দুশো উননব্বই রান হয়ে গেছে মেহেদি মারুফের দশ ইনিংসে আনিসুল ওভারে পরে বল ডাউন দা ট্র্যাকে এসে পুল করে দিয়েছেন বল চলে যাচ্ছে মিড উইকেট দিয়ে সীমানার বাইরে দারু একটা ইম্প্রোভাইজিং শট মেহেদি মারুফের ব্যাট থেকে চমৎকার ব্যাটিং চমৎকার ব্যাটিং আরও একবার যদি আমরা দেখি ইম্প্রোভাইজ করে বেরিয়ে গেলেন আগে থেকেই এবং বলের ঠিক লাইনে গিয়ে সুইট পার্ট অফ ব্যাটে খেলেছেন ডিপ মিড উইকেট অঞ্চল দিয়ে বল পাঠিয়েছেন সীমানার বাইরে মেহেদি মারুফ আটান্ন রানে পৌঁছে গেলেন এই ওপেনার ইমনের বলে খুব বেশি পেস নেই এবং সেই কারণেই মেহেদি মারুফকে আমরা আগের ওভারেও দেখেছি ডাউন দা উইকেটে সে খেলার একটা প্রবণতা রয়েছে পেসটা জেনারেট করছেন তিনি নিজে আবারও কিন্তু উইকেট ছেড়ে বেরিয়ে এসেছেন তেড়ে ফুরে আসেননি হেঁটে হেঁটে শান্ত মেজাজেই আসছেন এবং গ্যাপটাও মোটামুটি খুঁজে পেয়েছেন বাউন্ডারে না পেলেও দুটো রান কিন্তু পেয়ে যাবেন ওখানে সাদ ফিল্ডিং করছেন ডিপ স্কোয়ার লেগে আবার যদি রিপ্লেতে দেখি খেলতে চেয়েছিলেন সেই মিড উইকেটের ওই গ্যাপটা আবারও কিন্তু এক্সপ্লোয়ার করতে চেয়েছিলেন তবে এবার ব্যাটার ইনার পার্টে লেগে বলটা চলে গিয়েছিল স্কোয়ার লেগের দিকে ছয় রান খরচ করেছেন আনিসুল ইসলাম ইমন এক ওভার চার বলে চোদ্দ রান খরচ করছেন একশো ছয় এক উইকেটে পরের বল এবার অবশ্য একটা রান তো নিঃসন্দেহে পাবেন প্রোটেকশন রয়েছে সেই যে ডিপ স্কোয়ার লেগ অঞ্চলে একশো সাথে পৌঁছে গেছে সংগ্রহটা ভেরি গুড স্টার্ট ছয়ের ওপরে রান রেট এই মুহূর্তে গাজি গ্রুপ ক্রিকেটার্সের এবং মেহেদি মারুফ গত ম্যাচে আমরা যেটা দেখেছিলাম যে উইকেটে থিত হবার পর তিনি খোলসে ঢুকে গিয়েছিলেন একটা ব্যাটিং প্র্যাকটিস করতে চেয়েছিলেন উইকেটে অনেকটা সময় কাটাতে চেয়েছিলেন এবং সেটা সুফল কিন্তু অন্তত এই ম্যাচে পাচ্ছেন বলে মনে হচ্ছে ও আজকে একদম প্রথম বল থেকেই তাকে মনে হচ্ছে উইকেটে তিনি একেবারে সেট ডিফারেন্ট উইকেটে ছিল আগের ম্যাচটা যেটা সিটি ক্লাবের সাথে ছিল সেখানে তিন নম্বর উইকেটে খেলেছিলেন মিরপুর স্টেডিয়ামের আজকে দশ নম্বর উইকেটে খেলা হচ্ছে এবং ইট লুকস লাইক এ বেটার ওয়ে বেটার ব্যাটিং উইকেট এবার কিন্তু বাজে ডেলিভারি ছেড়ে দিলে ওয়াইড হতো সেই বলটাকে খেলেছেন এবং একটা রানই হলো বলটা যদি ঠিক মতো জাজমেন্টটা করতে পারতেন বলটাকে ছেড়ে দিতেন বলটা অনেক ওয়াইড একটা বল হতো অনেকটা বাইরে ছিল অফ স্ট্যাম্পের সে বলটাকেও খেলেছেন এবং সতেরো ওভার শেষে একশো আট এক উইকেটে আমরা আরও একবার দেখলাম অনেকটা ওয়াইড অ্যাঙ্গেলে বলটা করেছিলেন এবং একটা রানই এসছে 
সতেরো ওভারে খেলা শেষ হয়েছে একশো আট এক উইকেটে গাজি গ্রুপ ক্রিকেটার্স হাইলাইটস দেখতে পাচ্ছি মেহেদি মারুফ অসাধারণ একটা ইনিংস খেলেছেন শুরু করেছেন ছক্কা দিয়ে তারপর কিন্তু স্ট্রোকের ফুল ঝুরি বইয়ে দিয়েছেন মিরপুরের এই স্টেডিয়ামে আজকে এবং প্রপার ট্রিটমেন্ট দিয়েছেন বলের লাইন এবং লেংথ অনুযায়ী যেই বলটা যেখানে খেলা প্রয়োজন চমৎকার চমৎকার ব্যাটিং আরফাত সানি জুনিয়র তাকে ফিরিয়ে আনা হয়েছে মিডিয়া প্রান্ত থেকে বোলিং করছেন তিনি ফরহাদের বিপক্ষে প্রথম বলটা অবশ্যই ডট বল এখন পর্যন্ত একমাত্র উইকেট টেকার আরফা সানি জুনিয়র দু ওভারে ষোলো রান খরচে একটি উইকেট তুলে নিয়েছেন হাবিবুর রহমান সোহানের উইকেটটা আর একটা উইকেট পাবেন কিনা সেটাই এখন দেখার বিষয় ফ্লাইট দিয়েছেন অফ স্টাম্পে বাইরে খেলেছেন অন সাইডে একটা সহজ রান ফরহাদের ব্যাট থেকে দুজনেই প্রায় একশো স্ট্রাইক রেটে ব্যাট করছেন ফারহাদ চোদ্দ বল থেকে পনেরো মেহেদি মারুফ একষট্টি বলে একষট্টি পাক্কা হান্ড্রেড স্ট্রাইক রেট এই মুহূর্তে মেহেদি মারুফের স্ট্রাইকে রয়েছেন তিনি আরাফত সানি জুনিয়র ওভারে পরে বল এবারে সামনের পায়ে ভর রেখে আল তৈরি স্টেয়ার করে দিয়েছেন একটা এবং দুটা রান ডিপ থার্ড মানে ফিল্ডার একটুখানি মনে হলো যেন বল এবং তার যে ব্যবধান সেটা ঘোচাবার ক্ষেত্রে একটুখানি শুরুটা একটু দেরিতে করেছেন শুরুটা একটু দেরিতে করেছেন তিনি হয়তো বলের পেসটা যাচ করতে পারেননি আবেদন হয়েছে সারা দেওয়ার কোনোই কারণ নেই অফ স্টাম্পের অনেক বাইরে পা ইম্প্যাক্ট অফ স্টাম্পের বাইরে তো ডেফিনেটলি উইকেট হয়তো মিসও করেছিল ভালো ফিল্ডিং না হলে নিশ্চিত চার ছিল তবে এক রান একটা রান সম্পন্ন করেছেন ব্যাটাররা ঝাঁপিয়ে পড়ে নিজেকে পপিং ক্রেজে ইন করিয়েছেন সাহসী ফিল্ড পজিশন স্কোয়ার লেগকে সার্কেলের ভেতর রেখেছেন এবং মেহেদি মারুফের বিপক্ষে কারণ পুরোপুরি সেট কিন্তু মারুফ এই জন্যই আমি সাহসী বলছি কারণ ও জায়গা থেকে বাউন্ডারি বের করে নেওয়ার কিন্তু বেশ সম্ভাবনা রয়েছে একটু ব্যথা পেয়েছেন ড্রাইভটা দেওয়ার পরে ফারহাদ এই মুহূর্তে ফিজিও চলে এসছেন মাঠে গাজি গ্রুপ ক্রিকেটার্সের পক্ষে যে সিঙ্গেলটা নেওয়ার চেষ্টায় সেখানে নিজেকে বাঁচাতে ডাইভ দিয়েছিলেন পপিং ক্রেজে ঢোকার জন্য ফারহাদ হোসেন উঠে দাঁড়িয়েছেন হুইচ ইজ এ গুড সাইন এই ওভার থেকে এখনো চার রান এসছে আরও একটা বল বাকি রয়েছে একশো বারো এক উইকেটে গাজি গ্রুপ ক্রিকেটার্স একটা প্রায় ফর্টি ফাইভ রানের একটা পার্টনারশিপ হয়ে গেছে এই দুই ব্যাটারের মধ্যে প্রথম উইকেটটা পড়েছিল সাতষট্টি সাতষট্টি রানে প্রথম উইকেটের পতন ঘটেছিল হাবিবুর রহমান সোহান তিনি আউট হয়ে গিয়েছিলেন আমরা আরও একবার অ্যাকশন ডিরেক্টর রিপ্লে দেখি একটা ঝুঁকিপূর্ণ রান ভালো ফিলিং হয়েছে ফিল্ডার থ্রোটা করেছিলেন তো থ্রোটা ভালো হয়নি ফিল্ডিংটা যত ভালো হয়েছে থ্রোটা ততই বাজে হয়েছে যদি কি পারে হাতে দিতে পারতেন তাহলে একটা সুযোগ তৈরি হতে পারত মেহেদি মারুফ ঝাঁপিয়ে পড়ে পপিং ক্রিজে ইন করিয়াছেন নিজেকে বেঁচে গেছেন ঝুঁকিপূর্ণ একটা রান ওভারের শেষ বল নিয়ে আরাফাত সানি জুনিয়র এখন পর্যন্ত দুই দশমিক পাঁচ ওভার বল করেছেন বিশ রান একটা উইকেট যে একটা উইকেটটা পতন ঘটেছে সেটা তারই দখলে 
ওভারের শেষ বল স্টাম্পের উপরে আলতু স্টিয়ার করে দিয়েছেন খুব সহজ একটা রানেরই সাথে আরও একটা ওভারে খেলা শেষ হলো আঠারোতম ওভার শেষে একশো তেরো এক উইকেটে গাজি গ্রুপ ক্রিকেটার্স আঠারো ওভার শেষে একশো তেরো এক উইকেট হারিয়ে গাজী গ্রুপ ক্রিকেটার্স ছয় দশমিক দুই আট রান রেট এবং এভাবে যদি তারা এগোতে পারে প্রজেক্টেড স্কোর বলছে তিনশো চোদ্দ পর্যন্ত পৌঁছাতে পারবে এবং উইকেট যদি হাতে রাখতে পারে তাহলে গাজী গ্রুপ ক্রিকেটার্স অবশ্যই তিনশো চোদ্দোতে সন্তুষ্ট হবার কথা না তিনশো ত্রিশ প্লাস একটা স্কোরের দিকে হয়তো বা তারা যেতে চাইবে চমৎকার ব্যাটিং উইকেট এখন পর্যন্ত আমরা দেখছি বোলারদের জন্য কিছুটা বাউন্স রয়েছে এছাড়া আসলে সেই বাউন্সটা বোলারদের চাইতেও আমি বলবো যে ব্যাটারদের জন্যই কাজ করছে বেশি খুব সুন্দরভাবে সময় মতো ব্যাটে আসছে বল সাকলাইন সজে ঝুলিয়ে দিয়েছিলেন অনেক স্লো করে দিয়েছিলেন বলটা কাট করে একটা রান অবশ্য পেয়ে যাবেন ওখানে মারুফ মেহেন্দি মারুফ স্ট্রাইকিং এন্ডে এসছেন রানটা করেছেন অবশ্য ফরহাদ হোসেন তিনিও কিন্তু একশোর উপরে স্ট্রাইক রেট নিয়ে ব্যাটিং করছেন ফরহাদ ষোলো বল থেকে সতেরো রান মেহেদি মারুফের যে ব্যাটিং আছে আমরা দেখছি তাতে একটুখানি ছায়াই পড়ে গেছেন একটু ঢাকা পড়ে গেছেন ফরহাদ কিন্তু নিজের কাজটা কিন্তু ঠিকঠাক মতো করে নেওয়ার চেষ্টা করছেন তিনি রক্ষণাত ঢঙে খেললেন সাকলাইন সজীব অন্যান্য বোলারদের তুলনায় একটুখানি হলেও সমীহ আদায় করে নিতে পেরেছেন পেইসার মেহেদি হাসান তার ইকোনমিটা বেশ ভালো পাঁচ ওভারে একুশ রান দিয়েছেন চার দশমিক দুই এছাড়া পাঁচের নিচে ইকোনমি রয়েছে একমাত্র সাকলাইন সজীবের এখন পর্যন্ত আরও একটা ডট বল বুদ্ধিদীপ্ত বোলিং করছেন সাকলাইন সজীব অনেক অভিজ্ঞ একজন ক্রিকেটার তিনি জানেন আসলে পিচে খুব একটা টার্ন বা ল্যাটারাল মুভমেন্ট পাবেন না এবং এই জায়গায় তিনি কিন্তু পেস এবং বলের লেংথ নিয়ে ভ্যারিয়েশন করার চেষ্টা করছেন আবারও কিন্তু স্লোয়ার ডেলিভারি এবার অবশ্য ইনসাইড এজ হয়ে বলটা লেগ সাইডে চলে যাওয়াতে একটা রান পেয়ে যাবেন ব্যাটের মাছ ব্লেডে নিতে পারলে হয়তো ব্যাটে ব্লক করা ছাড়া অর্থাৎ ডট বলই হতো সুতরাং বোঝা যায় বলা যেতে পারে যে মাঝে মধ্যে আসলে মাছ প্লেটে না নেওয়াটা ব্যাটারের জন্য ভালো সাপে বড় হতে পারে যেমন এখানে একটা রান কিন্তু পেয়ে গেছেন আমরা স্লগ ওভারে দেখি অনেক সময় এজ হয়ে আউটসাইড এজ ইনসাইড এজ বিভিন্নভাবে হয়ে কিন্তু রান হয়ে যায় পেছন দিয়ে চার হয়ে যায় তো এইসব ক্ষেত্রে অবশ্যই ব্যাটাররা নিজেদেরকে ভাগ্যবান ভাবতে পারেন কাট করার চেষ্টা ভালো বল ছিল সাকলাইনের কাছ থেকে অফ স্টাম্পের ফোর্থ স্টাম্প করিডোরে বলটা ছিল একটু বেশি ক্লোজ ছিল এবং আমার মনে হয় লেংথটাও আসলে কাট করার মতো আদর্শ ছিল সেটা বলা যাবে না এবারে দুটো রান দিয়েছেন সাকলান সাজীব শেষটা ভালো করতে চাইবেন সেটা হয়েছেও বটে মাত্র দুই রান দিয়েছেন ব্রিলিয়ান্ট ওভার সাজীবের কাছ থেকে উনিশ ওভারে খেলা শেষে একশো পনেরো এক উইকেটে গাজি গ্রুপ ক্রিকেটার্স আরফাত সানি জুনিয়র কন্টিনিউ করছেন সফট হ্যান্ডে পুশ করে একটা রান নেওয়ার চেষ্টা তবে ফিল্ডার বলের লাইনে রয়েছেন রান নেওয়ার সুযোগ নেই মেহেদি মারুফ ছটা চার একটা ছক্কা মেরেছেন এখন পর্যন্ত
একটা উইকেট এখন পর্যন্ত আরাফাতের দখলে আরাফাত সানি জুনিয়র এভারগ্রিন স্ট্যাম্পের উপরে ফ্রন্ট ফুটে এসে ডিফেন্সিভ মোডে খেললেন মেহেদি মারুফ আর একটা ডট বল ওয়ান ওয়ান ফাইভ ফোর ওয়ান গাজি গ্রুপ ক্রিকেটার্স টস হেরে তারা প্রথমে ব্যাট করছে উনিশ দশমিক দুই ওভারে খেলা হয়েছে এখন পর্যন্ত ফরহাদ হোসেন আঠারো বল থেকে সতেরো মেহেদি মারুফ উনষাট বল থেকে উনসত্তর বল থেকে পঁয়ষট্টি এবারে কিন্তু ক্লেভা বোলিং যেভাবে খেলতে চাইলেন মেহেদি মারুফ সেভাবে ব্যাটে খেলতে পারলেন না ঠিক সেই জায়গাটায় বলে বলটাকে আঘাত করতে পারলেন না ডট বল আরও একটা তিনটা ডট এ ওভারে এখন পর্যন্ত করেছেন আরাফাত ওভারে চতুর্থ বল ফ্লাইটের ডেলিভারি স্ট্যাম্পের ওপরে এবার আলতু করে অন ড্রাইভ করেছেন লং অনে ফিল্ডার আছেন একজন একটা রান এ ওভারে প্রথম রান আসলো চতুর্থ বলে রানটা এসছে মারুফের ব্যাট থেকে মেহেদি মারুফ তারও রান বাড়ল ছেষট্টি একাত্তর বলে এ মুহূর্তে মোকাবেলা করবেন ফারহাদ হোসেন তার এগেনস্টে বল করবেন আরাফাত সানি জুনিয়র তিন দশমিক চার ওভার বল করে দিয়েছেন বাইশ রান নিয়েছেন একটা উইকেট এবারে পরের বল এবারে চমৎকারভাবে স্কুপ হাফ স্কুপ ধরনের একটা শট সেটা লং লেগ থেকে ফিল্ডিং হলো আরও একটা রান আবার যদি আমরা দেখি চমৎকার স্কুপ শট সেখান থেকে একটা রান এসছে যেহেতু লাইনিং ফিল্ডার ছিলেন একাধিক রান নেওয়ার সুযোগ নিয়ে ওভারের শেষ বলটা আরফাত সানি জুনিয়র মেহেদি মারুফের বিপক্ষে বলটা করবেন তিনি মেহেদি মারুফ এবার ডান ট্রাকে এসে পুল করে দিয়েছেন এবং এটা ছক্কা এই জায়গাটাতে আপনি বলছিলেন সাজ্জাদ উদাস যে যেহেতু এদিকে বাউন্ডারিটা আজকে বেশ বড় দশ নম্বর উইকেটে খেলা হচ্ছে এখানে ডিস্টেন্সটা অনেক বেশি কিন্তু সেটাকেও তিনি কিন্তু কভার করলেন একেবারে স্লটে পেয়ে গিয়েছেন বলটা বানিয়েছেন বলতে হবে কারণ একটু ডাউন দা উইকেট এসে তিনি এবং সেইফ একটা জোনে খেলেছেন যেমনটা বলছিলাম যে বাউন্ডারিটা বড় তিনি কিন্তু গ্যাপটা খুঁজে বের করার চেষ্টা করেছেন টাইমিংটা এতই দুর্দান্ত হয়েছে যে বাউন্ডারি ওভার বাউন্ডারি পেয়ে গেছেন ছক্কাটা মারার আগে আমি আসলে মনে মনে ভাবছিলাম যে শেষ এগারো বলে চার রান এসছে আমার মনের কথাটাই মনে হচ্ছে টেলিপ্যাথিক স্টাইলে চলে গিয়েছে মেহেদি মারুফের কাছে এবং তিনি ভাবলেন যে এগারো বলে চার রান এ তো মেনে নেওয়া যায় না এটা ভেবেই মনে হয় তিনি ছক্কাটা মেরে দিয়েছেন এবং পারফেক্টলি একটা ভালো ওভারকে পুরোপুরি নষ্ট করে দিয়েছেন এক্স্যাক্টলি এবং ইট ওয়াজ দ্য লাস্ট বল অফ দ্য ওভার এর সাথে শেষ হয়েছে বিশতম ওভারে খেলা একশো তেইশ ওয়ান টু থ্রি স্কোরটা দারুণ মিলে গেছে ওয়ান টু থ্রি অর্থাৎ একশো তেইশ বিশ ওভার শেষে গাজি গ্রুপ ক্রিকেটার্স সাকলাইন সাজীব নতুন ওভারে আবারও এসছেন বল করবার জন্য সাকলাইন সাজীব এবারে কিন্তু কাজ করে দিয়েছেন ব্যাটে বলে ওয়েল কালেক্টেড ওয়েল কুকড তবে একেবারে লাইনে ফিল্ডার একেবারে বলে লাইনে ডিপ পয়েন্ট রিজিয়ানে এক রানের বেশি নেওয়ার সুযোগ নেই তবে চমৎকার শট ছিল দেখার মতো শট ছিল ব্যাকফুটে ভর করে আর একবার যদি আমরা দেখি অ্যাকশন রিপ্লেটা ভালো একটা হাইটে বলটা পেয়েছিলেন চমৎকার একটা কাট শট একটু একটু আবার থেকে সরে এসে বা দিকে বলটা ফিল্ডিং করেছেন মেহেদি মারু ভোরে পরে বল এবার ড্রাইভ করেছেন অন ড্রাইভ ফিল্ডার আছেন সেখানেও একটার বেশি রান নেওয়ার সুযোগ নেই তবে প্রত্যেক বলে বলে রান আসছে দ্যাটস দ্য গুড সাইন ফর গাজি গ্রুপ ক্রিকেটার্স বিশ দশমিক দুই ওভারে একশো পঁচিশ এক উইকেটে গাজি গ্রুপ ক্রিকেটার্স আরও একবার ওয়েলকাম কুমার কল্যাণ কে কে রোহন ধন্যবাদ দারুণ টনিকে আছে গাজি গ্রুপ ক্রিকেটার্স টস হেরেছে তারা তবে এই মুহূর্তে একুশ ওভারে খেলা চলছে একশো পঁচিশটি রান স্কোর বোর্ডে সাকলাইন সজীব অফ স্টাম্পের উপরে হালকা টার্ন ছিল অনেকটা উপর থেকে বলটাকে পিচ করান হাইট ভালো অ্যাডভান্টেজ বাড়তে বাউন্স এবং দীর্ঘদিন যাবৎ পরীক্ষিত সৈনিক দেশের ঘরোয়া ক্রিকেটে সাকলাইন সজীব দীর্ঘদিন যাবৎ পরীক্ষিত সৈনিক দেশের ঘরোয়া ক্রিকেটে সাকলাইন সজীব আরও একবার ঝুলিয়েছেন টার্নের মুখে আবারও এক্সট্রা বাউন্স তবে ব্যাটে বলে কানেক্টটা করতে পারলেন না ফরাদ হোসেন ফরাদ হোসেন রাশিয়াই থেকে উঠে আসা ট্যালেন্টেড ক্রিকেটার দীর্ঘদিন যাবত খেলছেন দেশের ঘরোয়া ক্রিকেটে লিস্টে কিংবা 
फार्स्ट क्लस क्रिकेटे पर बल थे अवश्य सिंगल तब भेरि बैड लाख गत मैच मात्र दो रान जो अर्धशतक पानी आठचल्लिस रान इंगे खेले तब आज के और बस कन्फिडेंस तक देखा जा रान पर मेहदी मारूप हैट्रिक हाफ सेचुरी जो मानुषा प्रथम कि बोलब ये दशम राउंड अर्थात सात राउंड पर्त को बड़ो इंस खेलते हाफ सेचुरी बाट अष्टम राउंडे पेलें प्रथम हाफ सेचुरी सेटार पर ही एन क्यों तरह छंदमय बैटिंग एक्टर पर एक हाफ सेचुरी और तीन नम्बर हाफ सेचुरी लास्ट तीन टाइम मैचे এবং আজকে আরও বেশি সলিড ব্যাটিং করছেন আরও বেশি কনফিডেন্ট লুকিং গুড এবং একাধিক রান ওভার থ্রোর কারণে যেখানে আসলে দুটো রান হওয়ার কথা সেখানে একটা রান হওয়ার কথা সেখানে দুটো রান ওভার থ্রোর কারণে ওভারে শেষ বল ছিল সেটা 21 ওভারে খেলা শেষ হলো 128 এক উইকেটে গাজী গ্রুপ ক্রিকেটারসের সংগ্রহ मेहदी मारूफर कथा बी दारूण बैटिंग कर चोख धाधानो बैटिंग बला है चुहत्तर बल थे मुहूर्ते तिहत्तर रान चुहत्तर बोले दुखी चुहत्तर बोले पचात रान जो शेष बोले दो रान नहीं चुहत्तर बोले पचात रान और फरहद हुसैन भलो बैट कर लुकिंग गुड घासेला रान প্রথম উইকেট উইকেটে ছিল সাতষট্টি রানের পার্টনারশিপ টেনের মুখে রোম ড্রাইভ করেছিলেন ব্যাকফুটে টেনেতে অফ স্পেনার তার জন্য অফ সাইডে পাঁচজন ফিল্ডিং শর্ট থার্ড বেনি না সার্কেল ব্যাকআপ পয়েন্ট ডিপ কাবা এক্সট্রা কাবা এবং লং অফ অন সাইডে মিডাউন রাখা হয়েছে রয়েছে একজন কাউ কর্নার এবং এই মুহূর্তে শর্ট ফাইন লেগের ফিল্ডারকে নিয়ে আসা হয়েছে ঠিক সিলি हिडन अंचल दिखे एवं एक ही साथ रखा हुआ है एक जन के डिप बैकआउट स्कोर लगे झुलिए बड़स फ्लैट और स्टाम्पर बहरे बैट्समैन एक देखे शुने खेल चेष्टा कर प्रथम ओभार सद नासिम पाकिस्तानी अभिज्ञ क्रिकेटर मेहदी मारूप এবারে টার্নের মুখে রোম ব্যাক ফুটে গেট ড্রাইভ ফুল ফেজ অফ দ্য ব্যাট আর একটি সিঙ্গেল এবং পঞ্চাশ ওভারের ম্যাচ এখানে সিঙ্গেলস ডাবলসগুলো থাকবে বেশি এর পাশাপাশি চার বা ছক্কা থাকবে একটা চ্যালেঞ্জিং টোটাল অবশ্যই প্রত্যাশা করছে গাজীপুর ক্রিকেটার্সের টিম ম্যানেজমেন্ট এবং এই মুহূর্তে ব্যাট করবেন ফরাদ হোসেন আগে ছ ম্যাচ থেকে একশো একাত্তর রান বেস্ট ইনিংস ফোর্টি এইট যেটা গত ম্যাচে খেলেছিলেন সিটি ক্লাবের বেরোতে চালিয়েছিলেন আবারও ফ্লাইট দিয়েছেন স্টাম্পের বাইরের বল घटे पंचम बल सद नसिम फ्लैट दिए स्टाफर उपरे खेला शेषे एक उटे गाजी ग्रुप क्रिकेटर हल्का टर्न खेले दिए अन सैडे 
আরও একটা রান এর সাথে বাইশ তম ওভারে খেলা শেষ একশো বত্রিশ এক উইকেটে গাজি গ্রুপ ক্রিকেটার্স সাদ নাসিম পাকিস্তান দলে ইতিমধ্যে জায়গা করে নিয়েছেন তিনটা ওডিআই খেলেছে নিরানব্বই রান বেস্ট ইনিং সাতাত্তর ইন্টারন্যাশনাল টি টোয়েন্টি খেলেছে তিনটা বেস্ট রান করছেন চুয়াল্লিশ তবে ফার্স্ট ক্লাস ক্রিকেট দারুণ সমৃদ্ধ পাঁচ হাজার একশো তিন রান সিরা ইনিংস একশো একত্রিশ লিস্টে এতে তিন হাজার পাঁচশো চৌত্রিশ রান আছে যেখানে তার হাইয়েস্ট স্কোর ষোলো লেগ ব্রেক বোলার ডানাতি লেগ ব্রেক বোলার সাদ নাসিম একদিকে সাদ নাসিমের লেগ ব্রেক অপর দিকে লেফট আর্ম অর্থোডক্স স্পিনার দেশীয় প্রোডাক্ট সাকলাইন সজীব চার ওভারে শত রান উইকেট পাননি নতুন ওভার তার জন্য অফ স্টাম্পের উপরে ফ্লাইট দিয়েছেন সফটেন্ডার ড্রাইভ মেহেদি মারুফ আটাত্তরে পৌঁছে গেলেন এবং আজকে আমার মনে হয় আরও বেশি দায়িত্বশীল মেহেদি মারুফ চাইবেন অবশ্যই ট্রিপল মাকে পৌঁছাতে গতবারও ডিপিএলে শত রান পেয়েছিলেন এই ভেনুতে একশো তেত্রিশ এক উইকেটে তেইশ নম্বর ওভারে খেলা চলছে রান রেট খুবই ভালো ছয় করে এবং প্রজেক্টেড স্কোর কাটে কাটে থ্রি হান্ড্রেড এবং আজকে কিন্তু উইকেটের ঘাসগুলো অনেকটা ছেটে ফেলা হয়েছে আবার শেখ জামান ম্যাচের দিন কিন্তু বেশ কিছু সবুজ ঘাস ছিল উইকেটে তারপরেও কিন্তু সেই উইকেটে আড়াইশো রান উঠেছিল এবং সব মিলিয়ে সেই ম্যাচে পাঁচশো রান আসে এবং শেখ জামান ধানমারি ক্লাব সেই ম্যাচটা জিতে প্রথম পরাজয়তিক্ত সাত দিয়ে দেয় প্রতি তাদের প্রবল প্রতিপক্ষ আবনি লিমিটেডকে আজকে দশম রাউন্ড শেষ হচ্ছে আগামীকাল একদিনে বিরতি শেষে লাস্ট রাউন্ড ফার্স্ট লেগের আগে পরশুদিন থেকে শুরু হবে এবং বাঙালির ঐতিহ্য বাঙালির সংস্কৃতি চোদ্দোশো তিরিশ রনের যাত্রা শুরু হয়েছে আজকে সূর্যোদয়ের সাথে সাথে বাংলা মাস এবং পয়লা বৈশাখের উৎসবটা পবিত্র মায়ের রমজানে যতটুকু পারা যায় বাঙালিরা সেটা পালন করছেন গত বারো কিন্তু রোজার মধ্যে পয়লা বৈশাখে পড়েছিল ডাউন দ্য ট্র্যাক এগিয়ে গিয়ে ড্রাইভ করে দিয়েছেন ফুল ফেজ অফ দ্য ব্যাটে মারুফ পুরো নাম মেয়েদের মারুফ এক্সপিরিয়েন্স ক্যাম্পেইনার ওপেনিংয়ে একজন সলিড ব্যাটার তার সংগ্রহ বাড়ল উনআশিতে পৌঁছে গেলেন বলে বলে রান করেছেন স্ট্রাইক রেট হান্ড্রেড ফরাদ হোসেন দারুণ সাপোর্টটা দিচ্ছেন তেইশ রানে ব্যাট করছেন আঠাশ বলে পাটনাশিপ আটষট্টি রানে সাতষট্টি বলে দ্বিতীয় উইকেট জুটি ব্যাক টু ব্যাক পাটনাশে পরের বলটা ফ্লাইট দিয়েছিলেন অফ স্টাম্পের বাইরে জায়গা বানিয়ে এক্সট্রা কাবা অঞ্চলকে বেঁচেছিলেন তবে ব্যাটে বলের সংযোগটা নিতে পারেননি মেদি ইনফ্যাক্ট সেখানে ফরাদ হোসেন এবার অফ স্টাম্পের উপরে লক্ষণাত্মক ঢঙে খেলেছেন অফ স্টাম্প বা অফ স্টাম্পের সামান্য বাইরে চ্যানেলগুলোকে মেনটেন করছে একটা ভালো ওভার মাত্র তিন রান দিয়েছেন সাকলান সাজি পাঁচ ওভারে বেশ রান দিয়েছেন কোনো উইকেট পাননি একশো পঁয়ত্রিশ এক উইকেটে গাজি গ্রুপ ক্রিকেটার্স ফাদ হোসেন দুটো বাউন্ডারি আছে তেইশ রানে ব্যাট করছেন এবং ওপেনার মেহেদি মারুপ উনআশি রানে ব্যাট করছেন ছটি চার দুটো ছক্কা স্ট্রাইক রেট হান্ড্রেড ফিরেছেন আবিবুর রহমান সোহান ক্যাচ দিয়েছিলেন বলেছেন আরফত সানি জুনিয়র একমাত্র উইকেট পরে সাতষট্টি রানে এবং সেখান থেকে এই জুটিটা আরও একটা বেটার পার্টনার সে বিল্ড আপ করছে এখন দেখার বিষয় নির্ধারিত পঞ্চাশ ওভারে কত রানের টার্গেট ছুঁড়ে দেয় গাজি গ্রুপ ক্রিকেটার্স নটা পয়েন্ট আছে টেবিলের পঞ্চম স্থানে তারপরে রয়েছে মোহাম্মদ রান তাদের ন পয়েন্ট তারপর নেট ফ্রান্ড এটি গাজি গ্রুপ ক্রিকেটার্স এগিয়ে আঠারোটা পয়েন্ট জুটেছে আবাহনী এবং শেখ জামাত ধানমন্ডির তবে নেট ফ্রান্ড এটি আবাহনী এক নম্বরে দুই নম্বরে রয়েছে শেখ জামাত ধানমন্ডি ষোলো পয়েন্ট নিয়ে তাদের পেছনে শেখ জামাল ইনফ্যাক্ট মাশরাফি লিজেন্ডস অফ রূপগঞ্জ নতুন ওভার জানাতে লেগে পাকিস্তানি সাদ নাসিম জাতীয় দলের খেলোয়াড় টেস্ট টি টোয়েন্টি খেলেছেন লিস্টে অ্যান্ড স্পেস ক্লাস ক্রিকেটে হেলদি পরিসংখ্যান আছে অলরাউন্ডার আরও একবার ঝুলে আছেন টস অফ ডেলিভারি অব দ্য টপ লঙ্গন অঞ্চল দিয়ে এবং শেষ পর্যন্ত জাস্ট ওয়ান বাউন্স চ্যাট ফিরান 
गाजी सोहल इंटरनेशनल क्रिकेटे नियमित देखा जाए प्रथम बार ग्रिकेटार्स नाम तेर चौद ते तब नतून नाम आख्यत है चैम्पियन हो पंद्रह षोलो ते এবং শেখ জামাত ধানমন্ডি ক্লাব গতবারের চ্যাম্পিয়ন তবে সর্বাধিক সতেরো দিন বিশ বারের চ্যাম্পিয়ন আবাহনি লিমিটেড গতবার চতুর্থ স্থান পেয়েছিল আবাহনি রানার্স আপ হয়েছিল মাশরাফি লেজেন্ডস অফ রূপগঞ্জ পরের বটা এবারে ঝুলিয়েছেন একেবারে স্লটে কিছুটা বেরিয়ে এসেছিলেন ফুল ফেস অফ দ্য ব্যাট জেন্টাল পোস্ট ম্যাথ মারুফের একাশি রানে পৌঁছে গেলেন একশো বিয়াল্লিশ এক উইকেটে গাজি গ্রুপ ক্রিকেটার্স গর্বিত স্পন্সর এই লিগের ওয়াচন সফলতম আয়োজক ক্রিকেট কমিটি অফ ঢাকা মেট্রোপলিস তথা সিসিডিএম এবং সার্বিক তত্ত্বাবধানে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড এবং এই সফল সম্প্রচারে নেতৃত্ব দিচ্ছেন সফল ব্রডকাস্ট পার্টনার দেশের প্রথম এবং একমাত্র স্পোর্টস চ্যানেল টি স্পোর্টস অসাধারণ প্রযুক্তির ব্যবহার ইউটিউব চ্যানেলে এবারে ড্রাইভিং স্লটে আরও একটা সিঙ্গেল রিল্যাক্স রান ফরহাদ হোসেন উনত্রিশে ব্যাট করছেন মেদে মারুফ একাশি সিঙ্গেলসগুলো খুব যত্ন সহকারে গ্রহণ করছেন ব্যাটাররা তবে টেম্পারেচার কিন্তু ক্রমন্বয় বাড়ছে টেম্পারেচার বাড়া মানে প্রচুর গরম এবং একটা জিনিস গ্রহণ আমার জন্য ঠান্ডাটা হচ্ছে হারাম ডাক্তার বলেছে কখনো বরফ স্পর্শ করে বরফ তো বরফ মানে আইসক্রিম খাবেন না বরফের স্পর্শ করবেন না তবে গতকালকে আমার এমন অবস্থা হচ্ছে বাসায় গিয়ে ফ্রিজ থেকে চাক মানে চাক চাক বরফ বের করে বাতের মধ্যে দিয়ে আমাকে সেখানে বসে থাকতে হয় সেটাই বলেছি যে মানে ঠান্ডা আপনার জন্য একেবারে তাতে কিন্তু আমার কণ্ঠের কিন্তু কোনো অবনতি হয় অবনতি হয় কিন্তু আবার এই গরমও কিন্তু বিপজ্জনক বেশি গরম বা বেশি ঠান্ডা দুটাই আসলে কণ্ঠের জন্য খারাপ तेतरिशे আরও একবার ঝুলিয়েছেন এবার একটু টেনে দিয়েছেন বড় সড়ো ফ্লাইট সফট হ্যান্ডেড ড্রাইভ এবং সবচেয়ে বড় জিনিস এবং এই ধরনের পরিবেশে ছোট শিশুদের জন্য কিন্তু অবশ্যই খুবই ঝুঁকিপূর্ণ এবং অলরেডি কিন্তু আমরা মিডিয়ার কোলে দেখেছি হাসপাতালগুলিতে শিশুরা একশো বাহান্ন এক উইকেটে গাজি গ্রুপ ক্রিকেটার্স দুটো রান দিয়েছেন পাঁচ বলে সাদ নাসিম খুব যে রুম দিচ্ছেন তা কিন্তু নয় একটা চ্যানেল মেনটেন করছেন তার এই লেগ স্পিনে আর একটি সিঙ্গেল একশো তিপ্পান্ন এক উইকেটে অলরেডি দেড়শো রান পূর্ণ হয়েছে ন ওভার পাঁচ ন ওভার দু বলে এসেছিল পঞ্চাশ ষোলো ওভারে একশো এবং দেড়শো রান আসে চব্বিশ ওভার পাঁচ বলে এবং এখনও পর্যন্ত ছাব্বিশটি ওভার শেষ হয়েছে আরও চব্বিশটি ওভার বাকি পার্টনারশিপটা এই মুহূর্তে ছিয়াশি রানের সাতাশিটা বল ফেস করেছেন তিরাশি রানে মেয়েদের মারুফ সলিড ব্যাটিংটা করছেন টানা তিন ম্যাচে তার তৃতীয় ফিফটি ছটি বাউন্ডারি দুটো ছক্কা তাকে বেটার সাপোর্টটা দিচ্ছেন ফরাদ হোসেন তিনিও ভালো ব্যাটিং করছেন বিয়াল্লিশ বলে চারটি বাউন্ডারি তার সংগ্রহে সাঁত্রিশটি রান সাকলান সজীব দুই স্পিনার দুই প্রান্ত থেকে সাকলান সজীব কোটার সপ্তম ওভার প্রথম বল স্টাম্পের একটু বাইরে ড্রাইভ করেছিলেন বড় সড়ো ফ্লাইট দিচ্ছেন ব্যাটসম্যানকে প্রলুদ্ধ করবার এবং রানটি এসছে ফরাদের ব্যাটে ফরাদ সাঁত্রিশ সেই মুহূর্তে তিরাশি রানে অপরাধ মেহেদি মারুফ উদ্বোধনী ব্যাটার তিনি মোকাবেলা করবেন পঁচাশিটা বল খেলেছেন একশো চুয়ান্ন এক উইকেটে গাজি গ্রুপ ক্রিকেটার্স একটি হেলদি টোটালের জন্য স্টাম্পের বাইরে ফ্রন্ট ফুটে খেলতে চেয়েছিলেন 
একটুকুই কাট শর্ট ডেলিভারি অফ স্টাম্পের বাইরে স্টাম্পিংয়ের একটা আবেদন বাট টোটা কিন্তু ক্রিজে উইকেট কিপারও জানেন যে সেটা আউট হবে না কিন্তু এই ধরনের অ্যাপেলগুলোতে অনেক সময় ব্যাটারের মনসংযোগে কিছুটা ভিন্নতা আসে মনসংযোগটা নষ্ট হয় কিছুটা কনফিডেন্স লেভেলটা কমিয়ে দেওয়া যায় এবং সে কারণে কিপাররা কিন্তু একটুখানি সুযোগ পেলেই তারা কিন্তু এই কাজগুলো করেন এবং সেটাই তিনি করলেন গুড কিপিং ডেফিনেটলি ওভার পরে বলে এবং ডাউন দ্য ট্র্যাকে এসে লফস্টেট খেলতে চেয়েছিলেন ঠিকঠাক মতো ব্যাটে বলে করতে পারে না চাইনিজ কার্ড হয়ে গেল বল চলে যাচ্ছে সীমানার দিকে এবং শেষ পর্যন্ত সীমানার বাইরে চার রান ঠিক মতো না খেলতে পারলো রান কিন্তু এসছে চার রান এসছে বিগ ইন সাইড এজ এবং ব্যাটে ব্যাটের ভেতরের দিকের কানায় লাগে ফাইন লেগ দে বল শেষ পর্যন্ত সীমানার বাইরে আমরা একটু দেখে নিতে চাই এস ডাউন দ্য ট্র্যাকে এসছিলেন ইন সাইড এজ ফাইন লেগ অঞ্চল দে বল শেষ পর্যন্ত সীমানার বাইরে কুইক আউটফিল্ড মিরপুর সেরে বাংলার তবে এবারের ডিপিএল এর উইকেট নিয়ে কিন্তু ক্রিকেটাররা অনেক সন্তুষ্ট বিশেষ করে কিংবদন্তি মাশরাফি কালকে ম্যাচ শেষে সাংবাদিকদের সাথে আলাপচারিতায় বিসিবিকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন এই ধরনের উইকেটগুলো দরকার ব্যাটসম্যানরা রান করবেন বোলাররা উইকেট পাবেন অর্থাৎ এই ধরনের উইকেট পেলেই কিন্তু ক্রিকেটারদের জন্য অনেক অনেক বেশি কার্যকরী এবং মাশরাফি বলা মানেই ক্রিকেটারদের প্রতিনিধিত্ব তিনি সাকিব বা আরও যারা আছেন সুতরাং বিসিবি এবারের এই আয়োজনটাতে অন্তত সিসিডিএম অনেক অনেক ধন্যবাদ পাওয়ার দাবি দেয় স্পোর্টিং উইকেট আমরা দেখেছি ফতুল্লাতেও ভালো উইকেট সেখানে রান হয়েছে বোলাররা ভালো বল করলে উইকেট পেয়েছেন এবং মিরপুরেও যেখানে আসলে হয়তো অনেক পরিশ্রম করতে হয়েছে এই ধরনের উইকেট বানাতে শেষ পর্যন্ত ক্রিকেটাররা তাদের পছন্দ সে উইকেট পেয়েছেন এবার কিন্তু পাওয়ারের বল অফ স্টাম্পে বাইরে ক্যাট করেছেন রান পাবেন খুব সহজে হেঁটে হেঁটে আরও একটা বারের জন্য জায়গা পরিবর্তন করলেন সাতাশ ওভার শেষ হলো একশো ষাট এক উইকেটে গাজি গ্রুপ ক্রিকেটার্সের সংগ্রহ বিশ্রান্ত হচ্ছেন এবং এর ফাঁকে কিন্তু একটু বিশ্রামী পর্ব শেষ করে নিয়েছেন আমরা অসাধারণ ব্যাটিংটা একটু দেখে নিতে চাই এই দুজনের যুগলবন্দিতে অসাধারণ এবং এই মুহূর্তে তাদের সংগ্রহে ছিয়াশি রানের পার্টনারশিপটা দারুণ ব্যাটিং করেছেন অন্তত উদ্বোধনী জুটিতে যে স্টার্টটা দিয়ে গেছেন হাবিবুর রহমান সোহান মেহেদি মারুফের সাথে সাতচট্টি রানের তবে এর মধ্যে নিজের থার্ড ফিফটি হ্যাট্রিক ফিফটিটা তুলে নিয়েছেন তবে দেখার বিষয় নিজের প্রথম ফিফটিটা পূরণ করতে পারেন কিনা গত ম্যাচে পাননি এবং আমরা পার্টনারশিপের সেই বিল্ড আপটা দেখছিলাম হাইলাইটসের মাধ্যমে একই সাথে দুটো জিনিস ফরাদ হোসেনের ফিফটি এবং অন্যদিকে মেহেদি মারুফের সেঞ্চুরি দুটাই কিন্তু অপেক্ষায় রেখেছে আমাদের এবারে ভালো একটা সরে একেবারে শেষ মুহূর্তে বাউন্ডারি লাইনে গিয়ে ফিল্ডিং হলো ততক্ষণ অবশ্যই স্ট্রাইক রোটেট হয়েছে 
দুই ব্যাটারের মধ্যে একবারের জন্য একটা রান এসছে ফরহাদ হোসেনের ব্যাট থেকে ফর্টি রানে তিনি পৌঁছে গেছেন ছেচল্লিশ বল থেকে চল্লিশ রান অন্য প্রান্তে মেহেদি মারুফ তিনি আটাশি বল থেকে আটাশি অনেকক্ষণ থেকে যে হান্ড্রেড স্ট্রাইক রেটটা তিনি মেনটেন করছেন দুর্দান্ত এবারে ফ্লাইট দিয়েছিলেন লো ফুল টস করে তুলে মেরেছেন ওয়ান টু থ্রি ফোর অ্যান্ড বল চলে গেল সীমানার বাইরে চার রানের জন্য মেহেদি মারুফের ব্যাট থেকে উননব্বই বলে বিরানব্বই রানে পৌঁছে গেলেন মেহেদি মারুফ দলের স্কোরটা বাড়লো এক লাফে ওয়ান সিক্সটি ফাইভ ফর ওয়ান গাজি গ্রুপ ক্রিকেটার্স মারুফকে কিন্তু থামানো যাচ্ছে না একটা লো ফুল টস জাস্ট প্লেসমেন্ট দেখার মতন হাঁটু গেড়ে অন সাইডে খেলেছেন ফিল্ডার ছিলেন মিড অনে জাস্ট তার অ্যাওয়ে পজিশন দিয়ে এই যে শর্ট সিলেকশনটা এবং গতকালকে মাস্টারফি এই বিষয়টা নিয়ে কথা বলেছেন যে একজন ব্যাটারের সবচেয়ে গুণগত মান হচ্ছে তার শর্ট সিলেকশন ভালো শর্ট সিলেকশন যান তিনি সাইন করবেন অন্তত ব্যাটিং এবারে ট্রেনের মুখে রোম ব্যাকফুটে গিয়ে অবশ্য পাঁচ করেছেন পয়েন্টের দিকে কাবারের দিকে আর একটি সিঙ্গেল সেনসেশনাল ব্যাটিং মারুফের চারের পর একটা সিঙ্গেল অর্থাৎ যে বলে যা প্রাপ্য সেটা মিটিয়ে দিয়েছেন তিরানব্বই রানে অপরাজিত নব্বইটা বল ফেস করেছেন এবং এই মুহূর্তে আটটা বাউন্ডারি দুটো বার বাউন্ডারি একশো তিন যার স্ট্রাইক রেট একশো ছেষট্টি এক উইকেটে গাজি গ্রুপ ক্রিকেটার এক্সাক্টলি চমৎকার ব্যাটিং চমৎকার ব্যাটিং চোখের জন্য আরামদায়ক ব্যাটিং দুই ব্যাটারের কাছ থেকে এই মুহূর্তে ফরহাদ হোসেন তিনিও কম যান না চল্লিশ রান নিয়ে ব্যাট করছেন তিনি স্ট্রাইকে রয়েছেন এই মুহূর্তে সাদ নাসিমের ওভারের পরের বলটা স্ট্যাম্পের উপরে আলতো করে গ্লাইড করে দিয়েছিলেন তবে ফিল্ডার আছেন অফ সাইডে কিছু আক্রমণাত্মক ফিল্ডিংয়ে সাজিয়েছেন সাদ নাসিম গালিতে একজন শর্ট পয়েন্টে একজন শর্ট কাভারে একজন এবং লং অফে একজন মিড অনে একজন এবারে কাট করে দিয়েছেন একটুখানি স্লপি ফিল্ডিং ডিপ পয়েন্ট থেকে ফিল্ডার এগিয়ে এসে যতক্ষণ ফিল্ডিং করছেন ততক্ষণে আরও একটা রান ফারহাদ হোসেনের ব্যাট থেকে এসছে রানটা দলের স্কোর বাড়লো ওয়ান সিক্সটি সেভেন ফর ওয়ান গাজি গ্রুপ ক্রিকেটার্স আরও একটা বল বাকি রয়েছে এই ওভারে আঠাশতম ওভারে খেলা চলছে কারেন্ট রান রেট কিন্তু পাক্কা ছয় করে এই মুহূর্তে করলাম এবং একশো রানের জুটিটা পূর্ণ হলো সাতষট্টি রানের প্রথম উইকেটে পতন করেছিল হাবিবুর রহমান সোহান উনত্রিশ রানে ফেরেছিলেন সেখান থেকে দ্বিতীয় উইকেটের জুটি ব্রিলিয়ান্ট পার্টনারশিপ কাটায় কাটে একশো রান এবং এই ওভারটা বেশ ভালো একটা ওভার সাতটা রান এসছে পাঁচ বলে শেষ বলটা ঝুলিয়েছেন ট্রেনের মুখে গিয়ে কাবারে জেন্টাল পোষ আর একটি রান রিল্যাক্স ক্রিকেট মেহেদি মারুফের কল্যাণে মারুফ চুরানব্বই ছ কিলোমিটার দূরে দাঁড়িয়ে তার প্রথম সেঞ্চুরি পুরনোয়ের জন্য এবারে ডিপিএল এ অর্থাৎ ছটা রান দরকার তিরিশ ওভার শেষ হয়েছে একশো আঠাশ এক উইকেটে দলটির নাম ইনফ্যাক্ট একশো আটষট্টি মুহূর্তে এবং সেটা দলের জন্য অনেক অনেক ইতিবাচক দিয়ে একশো আটষট্টি এক উইকেট আমরা একটু অপর মাঠ থেকে ঘুরে আসতে চাই সিটি ক্লাবের বিরুদ্ধে রূপগঞ্জ টাইগার্স টস হেরে ব্যাট করতে নেমে এই মুহূর্তে তাদের সংগ্রহ তিরিশ তিরিশ ওভারে একশো আঠাশ তিন উইকেটে এবং এখানে অবশ্য আঠাশ ওভার শেষ হয়েছে একশো আটষট্টি এক উইকেটে আমরা আরও একটা ম্যাচ চলছে মোহাম্মদান খেতে শাইন পুকুরের বিরুদ্ধে বিকেএসপি তিন নম্বর মাঠে এবং যেখানে শাইন পুকুর টস জিতে ফিল্ডিংয়ের সিদ্ধান্ত নিয়েছে মোহাম্মদান স্পোর্টিং ক্লাব এর মধ্যে একশো চব্বিশ দু উইকেটে সাতচল্লিশ রানে মাইতুল ইসলাম অঙ্ক দলের এই উইকেট কিপার অসাধারণ ব্যাটিং করেছেন প্রায় প্রত্যেকটা ম্যাচেই এবং দলীয় ক্যাপ্টেন ইমরুল কাজ ফিরেছেন উনসত্তর রানে নতুন ওভার ইনিংসের উনত্রিশতম ওভারটা প্রথম বলে একটা সিঙ্গেল একশো উনসত্তর এক উইকেটে পঁচানব্বই রানে অপরাজিত মেয়েদের মারুফ রয়েছেন নট স্ট্রাইকিং এন্ডে এবং স্ট্রাইকে রয়েছেন ফরহাদ হোসেন একচল্লিশ রান নিয়ে ব্যাট করছেন তিনি সাকলেন সজীব ওভারে তিন নম্বর বলটা সেটা ডেলিভারি করলেন না ফিরে যাচ্ছে নিজের বোলিং মার্কে সাকলাইন সজীব ফরহাদের এগেনস্টে বলটা করবেন ওভারে তিন নম্বর বল ফ্লাইট দিয়েছেন অফ স্ট্যাম্পের উপরে রান পাবেন না সরাসরি ফিল্ডারের কাছে একশো দু রানের পার্টনারশিপটা এক্সেলেন্ট পার্টনারশিপ এবং ক্রিকেট সবসময় আমরা বলি জুটি বা পার্টনারশিপের খেলা এবং এই পার্টনারশিপের বদলাতে তিনশো প্লাস রানের দিকে কিন্তু চোখ রাঙানি দিচ্ছে ব্রাদার্স ইউনিয়নের বিরুদ্ধে গাজি গ্রুপ ক্রিকেটার্স তবে টসে জিতে ফিল্ডিং সিদ্ধান্তে যৌতিকতা কিন্তু প্রমাণ করতে পারেনি উদ্বোধনী জুটি তা সেটাকে ভেস্তে দিয়েছেন সাতষট্টি রানের পার্টনারশিপ এসছিল হাবিবুর রহমান সোহান 
এটা ক্যামেরিন স্কেলে ফিরে গেছেন উনত্রিশ রানে উইকেট টানা ফাঁস জনি বাট বাকি বোলাররা কিন্তু এখনও পর্যন্ত নিরামিষ বোলিংটাই করেছেন কেউ কিন্তু উইকেট পাননি শুধুমাত্র আরাফাত সানি জুনিয়র ব্যতীত একেবারে ঠিক কথাই বলেছেন আরও একটা বল হলো এই ওভারে এই ওভারটা বেশ কন্ট্রোল বোলিং সাকলেন সাজীবের কাছ থেকে পাঁচ বল থেকে মাত্র একটা রান কনসিড করেছেন শেষ বলটা ঠিকঠাক মতো করতে পারলে একটা ভালো ওভার হবে নিশ্চয়ই এবার কিন্তু লেগ স্ট্যাম্পের উপরে ঘুরিয়েছেন অন সাইডে রান পাবেন তবে একটা রান ভালো ওভার বলা যেতে পারে এক রান এসছে শেষ বল থেকে মোট দু রান এসছে এই ওভার থেকে এর সাথে উনত্রিশতম ওভারে খেলা শেষ একশো সত্তর এক উইকেটে গাজি গ্রুপ ক্রিকেটার্স একটা উইকেটের পতন ঘটেছে সেটা সাতষট্টি রানে এরপর থেকে কিন্তু হান্ড্রেড প্লাস একটা পার্টনারশিপ গড়ে উঠেছে বেশ কয়েকজন বোলারকে ব্যবহার করেছেন ক্যাপ্টেন মিজান রহমান একমাত্র উইকেটটা নিয়ে নিয়ে দিতে পেরেছেন আরাফাত সানি জুনিয়র ছজন বোলারকে ব্যবহার করেছেন এবং সবাই বেশ ভা অনেক বেশি ইকোনমিতে বল করেছেন শুধুমাত্র আনিসুল দুই ওভার বল করেছেন তিনি কোনো উইকেট নাই ষোলো রান দিয়েছেন তারও ইকোনমি আট করে খুব কম ইকোনমি বা কিপটে ইকোনমি আসলে সেভাবে কেউ দেখাতে পারেনি আজকে যে ছজন বোলার বল করেছেন এখন পর্যন্ত মেহেদি তিনি পাঁচ ওভার বল করেছেন নতুন ওভারে খেলা শুরু হলো প্রথম বলটা চমৎকার ডেলিভারি এবারে কিন্তু হালকা টার্ন সাদ নাসিমের এবং সেখানে বিট হলেন ব্যাটার ভাগ্য ভালো যে সেটা উইকেটে ধেয়ে যায়নি বলটা চমৎকার ডেলিভারি দিয়ে ওভারটা শুরু করলেন সাদ নাসিম পাকিস্তানের রেকর্ড ওয়ান সেভেন্টি ফোর ওয়ান গাজি গ্রুপ ক্রিকেটার্স ফরহাদ হোসেন তিনি রয়েছেন এই মুহূর্তে স্ট্রাইকে একটা রং ডেলিভারি অর্থাৎ গুগলি দেখলাম লেকসপিনাথের মারণাস্ত্র শেনওয়ান তার ক্যারিয়ারে প্রচুর গুগলি দিয়েছেন উইকেট নিয়েছেন অনিল কুমলেকে দেখেছি ইদানিংকালে আদিল রশিদ ইনফ্যাক্ট রশিদ খান তিনি দিচ্ছেন আমরা একটা সিঙ্গেল এই মুহূর্তে মেহেদি মারু পঁচানব্বই রানে অপরাজিত একশো একাত্তর এক উইকেটে একশো চার রানের পড্ডা শেপটা দ্বিতীয় উইকেট জুটির ফিল্ডিং সেট আপটা আরও একটু ফাইন টিউনিং করে নিচ্ছেন এবং ডিপ মিড উইকেটের ফিল্ডারটিকে নিয়ে আসা হলো ইনাস সার্কেলে এবং মিড অফে মিড অনের ফিল্ডারকে লং অনে নিয়ে যাওয়া হয়েছে ডিপ স্কোয়ার লেগে নিয়ে যাওয়া হয়েছে আরও একজনকে আসছেন এই মুহূর্তে আবার ঝুলিয়েছেন সফট হ্যান্ডে ড্রাইভ সামনে ভর করে একটু খোঁড়াচ্ছেন পায়ে একটু টানও পেয়েছেন একটু আগে মেয়েদের মারুফ তারপরও কিন্তু আত্মবিশ্বাসের কিন্তু কোনো ঘাটতি বা কমতি নেই একশো বাহাত্তর এক উইকেটে গাজি গ্রুপ ক্রিকেটার্স মেহেদি মারুফ ছিয়ানব্বই রানে পৌঁছে গেছেন চুরানব্বই বল থেকে আর চার রান করলেই সেঞ্চুরিটা পূর্ণ হবে এই মুহূর্তে ফরহা তিনি রয়েছেন স্ট্রাইকে ফ্লাইটে ডেলিভারি পুল করতে চেয়েছিলেন ভালো কনভিনসিং শটটা তিনি খেলতে পারেননি সাব্বির ফিল্ডার তবে রান এসছে একটা রান করতে চেয়েছিলেন পুল তবে সেটা ব্যাটের আউটার পার্টে লেগে বল চলে গিয়েছিল এক্সট্রা কাভারের দিকে দারুণ ডেলিভারি প্রথম বটা ডট পরে তিনটা সিঙ্গেল মেহেদি মারুফ ট্রেনের মুখে খেলেছেন কাভারে গ্যাপটা পাননি জায়গাটাই এবং একটা জিনিস মারুফ কিন্তু একটু খোঁড়াচ্ছেন পা একটু টানও পেয়েছেন এবং সেটারই অ্যাডভান্টেজ নেওয়ার চেষ্টা করছেন যে কারণে অফ স্টাম্পের বাইরে বলগুলো ফ্লাইট দিচ্ছেন অর্থাৎ ব্যাটসম্যানকে ফুটওয়ার্কের ব্যবহারটা করাতে চাচ্ছেন এবং ট্যালেন্টেড বোলিং এই মুহূর্তে সাদ নাসিম আবারও ঝুলিয়েছেন অফ স্টাম্পের উপরে ড্রাইভ করে দিয়েছেন তবে এবারে রান পাবেন একশো চুয়াত্তরে পৌঁছে গেল যেমন গাজি গ্রুপের ইনিংসটা একই সাথে তিরিশ ওভার শেষ হলো সাতানব্বই রানে অপরাজিত মারুফ যে সাতানব্বই বাংলাদেশের ক্রিকেটের নতুন দিগন্তের সূচনা হয়েছিল এবং গতকাল ছিল সেই ঐতিহাসিক তেরোই এপ্রিল আইসিসি ট্রফি জয়ের সেই মিশনটা ছাব্বিশটা বছর পার হলো এক্সাক্টলি ছাব্বিশ বছর আগে ঠিক বাংলাদেশ আইসিসি ট্রফি জিতেছিল নাইনটিন নাইনটি সেভেনে একশো চুয়াত্তর এক উইকেটে গাজি গ্রুপ ক্রিকেটার ত্রিশ ওভার শেষে একত্রিশতম ওভারে খেলা শুরু হবে হোম অফ ক্রিকেট মিরপুরের সবুজ গালিচা অনুষ্ঠিত হচ্ছে ওয়ালটন ঢাকা প্রিমিয়ার ডিভিশন ক্রিকেট লিগের দশম রাউন্ডের গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচ যেখানে টেবল পয়েন্ট টেবলের পাঁচ নম্বর এবং আট নম্বর দলের মধ্যে লড়াই চলছে ব্রাদার্স ইউনিয়ন তারা রয়েছে আটে এবং পাঁচে রয়েছে গাজি গ্রুপ ক্রিকেটার্স ঐতিহ্যবাহী ক্লাব ব্রাদার্স ইউনিয়ন 
চুরানব্বই বছর বয়সটা হয়ে গেছে প্রাচীনতম ক্লাব মোহাম্মেডান ব্রাদার্স বাবা হনি তবে কালের বিবর্তন এখন নতুন নতুন ক্লাব যুক্ত হয়েছে দেশের ঘরোয়া ক্রিকেট ফুটবল সহ বিভিন্ন স্পোর্টসে এবং তারাও কিন্তু চোখ রাঙানি দিচ্ছেন ভালো দল গঠন করছেন কম্পিটিশন বেড়েছে এবং মোহাম্মেডান কিন্তু দীর্ঘদিন শিরোপা করা তাদের ফুটবল ক্রিকেটে সেটাই বলছিলাম যে নতুন নতুন ক্লাবের যেমন আবির্ভাব ঘটেছে তারা চোখ রাঙানি দিচ্ছে তারা শিরোপা জিতছে আবার পুরনো ক্লাবগুলো তারা কিন্তু যৌলো সারি আছে অনেকটাই এবং আপনি আবাহনী মোহাম্মানের কথা বলছেন ব্রাদার্সের কথা বলছেন এই দলগুলোর খেলা আগে যেভাবে জমতো বা আবাহনী মোহাম্মানের যেদিন ক্লাস থাকতো সেদিন যেভাবে দর্শকরা মাঠে আসতেন যেভাবে আসলে উচ্ছ্বাস উদ্দীপনা ছিল যেভাবে ফ্ল্যাগ উঠতো এখন তার কিচ্ছুই নেই কোনো কিছুই নাই এখন সেসব আসলে রূপ কথা মনে হয় ওই দিনের গল্পগুলো বা এর অন্যতম কারণও আছে রোহন এখন ফ্ল্যাগ উড়ে কিন্তু লাল সবুজের কেননা এখন ইন্টারন্যাশনাল ক্রিকেট হচ্ছে কন্টিনিউ সারা বছর কিন্তু খেলা লেগেই থাকছে দেশে কিংবা দেশের বাইরে সুতরাং এখন ডোমেস্টিক ক্রিকেটের উত্তাপটা চলে গেছে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে জাতীয় দলের পক্ষে অবভিয়াসলি ওরা পরের বল আলতো করে ড্রাইভ করেছেন শর্ট কাভারের ফিল্ডার ডট বলে ওভার শেষ ভালো একটা ওভার শেষ করলেন সাকলেন সজীব মাত্র একটা রান দিয়েছেন এই ওভারে একত্রিশতম ওভার শেষে একশো পঁচাত্তর এক উইকেটে গাজি গ্রুপ ক্রিকেটার্স এবং তখনকার সময় আপনার ইন্টারন্যাশনাল ক্রিকেট খুব কালে ভদ্রে দেখা যেত ক্লাবের যে সেই মানের যে মানের মানের ক্ষেত্রে তখন যে মানটা ছিল তখন যেই ধরনের কম্পিটিশন ছিল সেটাতে যে ভাটা পড়েছে কিন্তু আপনাকে স্বীকার করতে হবে সেটা আছে এবং আরেকটা বিষয় লক্ষণীয় সেটি হচ্ছে যে খেলোয়াড়দের এক্সট্রা পারফরমেন্স কিন্তু দর্শক মাঠে টানে এবং মাঠে দর্শক টানার ক্ষেত্রে কিন্তু ক্লাবের ভূমিকাটাই সবচেয়ে বেশি এবং ইদানিংকালে কিন্তু আমরা দেখেছি যে বিশেষ করে ইন্টারনেটের যুগে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম বা ফেসবুকে ফ্যান ফলোয়ার কিন্তু তৈরি হচ্ছে বাট নতুন যে দলগুলো মানে তারা অংশ নিচ্ছে তাদের কিন্তু এই ফ্যান বলয়গুলো অনেক স্ট্রং বাট পুরানো যে দলগুলো রয়েছে তাদের কিন্তু ওই ধরনের ফ্যান বলয় তৈরির আগ্রহটা কিন্তু খুব খুবই কম এখন সবচেয়ে বড় বিষয় হচ্ছে যে ঐতিহ্যবাহী ক্লাব এবং অনেক দিন কিন্তু মাত্র একবারে শিরোপা পেয়েছে ব্রেদার্স ইউনিয়ন ঢাকা প্রিমিয়ার লিগ সেটা অনেক বছর আগে সেটাই বলছি যে ওই ধরনের ধার নেই বা যুগের সাথে তাল মিলিয়ে আসলে সেভাবে ক্লাবগুলি এগিয়ে যেতে পারেনি যতখানি এগিয়ে যাওয়া দরকার ছিল যতখানি আসলে ফ্যাসিলিটিস ইম্প্রুভ করা দরকার ছিল ইনফ্রাস্ট্রাকচারের কথা বলেন বা আদার যে ফ্যাসিলিটিসগুলো আছে সেইখানে তারা এখনও ওই মানটাতেই আছে সেখান থেকে এগিয়ে যায়নি বাকি হয়তো অন্য বিষয়গুলি অনেক বেশি অ্যাডভান্স হয়ে গেছে কিন্তু ক্লাবের মানের দিক থেকে বা ক্লাবের যেই ধরনের আসলে অবকাঠামো দিক দিয়েই বলেন কিংবা মানের দিক থেকেই বলেন কিংবা যেই যুগের সাথে তাল মেলাতে গিয়ে যেই বিষয়গুলোতে আসলে মনোযোগ দেওয়া দরকার ছিল সেগুলোতে আসলে অনেকটাই পেয়েছি এবং তখনকার সময়ে ম্যাক্সিমাম জাতীয় দলের ক্রিকেটারদেরকে আনা হতো বিভিন্ন দেশের আপনি ভারত বলেন পাকিস্তান বলেন শ্রীলঙ্কা বলেন ইংল্যান্ড বলেন বিভিন্ন দেশে বিশেষ শ্রীলঙ্কান জাতীয় দল যারা ছিয়ানব্বই ওয়ার্ল্ড কাপ চ্যাম্পিয়ন সেই দলের ম্যাক্সিমাম ক্রিকেটার কিন্তু ঢাকাতে খেলেছেন ওয়াসিম আক্রমের মতো ক্রিকেটার ভারতের রাজাই জাদেই যা তিনি খেলেছেন সুতরাং ওই সময়টার মানে কি বল ডোমেস্টিক ক্রিকেটে এই খেলোয়াড়দেরকে আনার কারণে কিন্তু ডোমেস্টিক ক্রিকেটের গ্লামারটা বেড়েছিল এবং সেখানে যাদেরকে একটা সময় আমরা টিভিতে দেখতাম এখন কিন্তু ইন্টারন্যাশনাল ক্রিকেট নিয়মিত হওয়ার কারণে ওই বিদেশি ক্রিকেটারদেরকে আমরা মাঠে বসে সব সময় দেখছি যে কারণে ডোমেস্টিক ক্রিকেটে সেটার প্রভাবটা কিন্তু ওইভাবে পড়ছে না এক্সাক্টলি এ নিয়ে আরও কথা বলবো তবে মেহেদি মারুফ তিনি নিরানব্বই রানে পৌঁছে গেছেন একশো তিন বল থেকে খোঁড়াচ্ছেন কিছু অস্বস্তিতে ভুগছেন তিনি এই মুহূর্তে ফরহা তিনি রয়েছেন স্ট্রাইকে ব্যাকফুটে গিয়ে কাট করেছেন এবং রানটা আসলে নিলেন না যেহেতু সরাসরি ফিল্ডারের কাছে গেছে বলটা হয়তো মেহেদি মারুফ তিনি যদি পুরোপুরি ফিট থাকতেন তাহলে হয়তো রান নেওয়ার সাহসটা দেখাতেন তিনি আমরা আরও একবার দেখলাম অ্যাকশন রিপ্লেতে বেরিয়ে গিয়েছিলেন ফারহাদ রানটা নেওয়ার জন্য মেহেদি মারুফ তাকে ফেরত পাঠিয়েছেন ওভারের শেষ বল এবার ফ্লাইটের ডেলিভারি স্ট্যাম্পের উপরে ড্রাইভ করেছেন আলতো করে এবারে রানটা নিলেন এবং মেহেদি মারুফ কিন্তু যথারীতি খোঁড়াচ্ছেন খড়িয়ে খুঁড়িয়ে তিনি কিন্তু স্ট্রাইকটা রোটেট করলেন আরও একটা রান আসলো বত্রিশতম ওভারে খেলা শেষ একশো সাতাত্তর এক উইকেটে গাজি গ্রুপ ক্রিকেটার্স ব্রিলিয়ান্ট পার্টনারশিপ এই দুজনের যুগল বন্দিতে একশো দশ রান এসছে একশো তেইশটি বল তারা ফেস করেছেন নিরানব্বই রানে অপরাজিত মেহেদি মারুফ তার 
এবারে ডিপিএল প্রথম সেঞ্চুরি দুর্গায় দাঁড়িয়ে করা নাচছেন আটটা বাউন্ডারি দুটো ছক্কা গুড সাপোর্ট ফরাদ হোসেন পঁয়তাল্লিশে ব্যাট করছেন চারটা বাউন্ডারি তিনি বল ফেস করেছেন ষাটটি মজার বিষয় হচ্ছে এই দুজনের যে দায়িত্বশীল ব্যাটিংটা গাজী গ্রুপ ক্রিকেটার্সকে স্বপ্ন দেখাচ্ছে তিনশো প্লাস করে দেখে এবং আমার মনে হয় এ ওভার পরেই দ্বিতীয়বারের মতো ড্রিঙ্কস ব্যাকটা আসবে সাকলান সজীব প্রথম বল টানের মুখে কাট করেছিলেন কিছুটা আপে শট ডিপ ব্যাকওয়ার্ড পয়েন্ট অঞ্চল দিয়ে বল যাচ্ছিল সীমানার দিকে তবে দুটি রান পেয়েছেন একশো উনআশি এক উইকেটে গাজী গ্রুপ ক্রিকেটার্স এক্সাক্টলি ফরহাদ হোসেন তিনি নিজেও এগিয়ে যাচ্ছেন হাফ সেঞ্চুরির দিকে আর একবার অ্যাকশন ডিপ্লে একটা খাটু লেংথের বল কাট করেছিলেন ব্যাকফুটে গিয়ে এবং এই ধরনের রানগুলো নিতে গিয়ে মেহেদি মারুফ কিন্তু আরও বেশি পরিশ্রান্ত হয়ে যাচ্ছেন বেশ খোঁড়াচ্ছেন তিনি নন স্ট্রাইকিং ইন্ডে রয়েছে নিরানব্বই রান তুলে অপেক্ষা করছেন হয়তো স্ট্রাইকে গেলে আর একটা রান তিনি করে ফেললেই সেঞ্চুরি পূর্ণ করবেন ফরহাদ হোসেন সাতচল্লিশ রান নিয়ে ব্যাট করছেন ওভারের পরের বলে এবার কিন্তু চমৎকার ডেলিভারি স্ট্যাম্পের উপরে গুড লেংথ সামনের পায়ে ভর রেখে রক্ষণাত্মক ভঙ্গিমায় খেললেন ফরহাদ হোসেন ডট বল এই বল থেকে রান হলো না ফরহাদ হোসেন বাষট্টি বল থেকে সাতচল্লিশ রান নিয়ে স্ট্রাইকে রয়েছেন তিনি এই মুহূর্তে মেহেদি মারুফ নন স্ট্রাইকিং এন্ডে নিরানব্বই রান নিয়ে এবারে পরের বল অফ স্ট্যাম্পের উপরে আলতু করে গ্লাইড করে দিয়েছিলেন শর্ট থার্ড ম্যানে সেখানে ফিল্ডার রয়েছেন রানের সুযোগ নেই ব্যাক টু ব্যাক ডট সাকলাইন সজীবের কাছ থেকে নয় দশমিক তিন ওভার অর্থাৎ সাকলাইন সজীব তার কোটার শেষ ওভারে বল করছেন উনচল্লিশ রান দিয়েছেন এখন পর্যন্ত কোনো উইকেট তিনি পাননি ওভারে পরের বল এবার কিন্তু কবজির মোচরে ঘুরিয়ে একটা রানের জন্য স্ট্রাইকটা রোটেট করলেন এবং ফরহাদ হোসেন তিনি পৌঁছে গেলেন আটচল্লিশ রানে এই মুহূর্তে স্ট্রাইকে মেহেদি মারুফ যিনি আর একটা রানের অপেক্ষা সেই রানটা করতে পারলে সেঞ্চুরি পূর্ণ করবেন এবারের মৌসুমে প্রথম সেঞ্চুরির দেখা পাবেন মেহেদি মারুফ একশো তিন বল খেলেছেন নিরানব্বই রানে এই মুহূর্তে স্ট্রাইকে এই মুহূর্তে সেবাইন্দ্র খানে দাঁড়িয়ে মেহেদি মারুফ একশো আশি এক উইকেটে ব্রিলিয়ান্ট পার্টনারশিপ একশো একশো তেরো রানের পার্টনারশিপ মেহেদি মারুফ একটা মাত্র রান দরকার সাকলাইন সজীব ন বা চার বল করেছেন কোনো উইকেট পাননি রান দিয়েছেন চল্লিশটি দেখা যাক এই মুহূর্তে বোলারের সামনে মারুফ কিভাবে ইন্টারেস্টিং সাকলেন সজীব বেশ কয়েকবার এরকম করলেন আমরা দেখলাম এর আগেও দুই দুবার তিনি বল করতে গিয়ে বল করেন্যানকে মনোসংযোগ কিছুটা চিট ধরনের একটা ভালো প্ল্যানিং সাকলেন সজীব হিজ আ চ্যালেন্টেড ক্রিকেটার নো ডাউট সাকলেন সজীব ওভারের পরের বলটা এবার কিন্তু স্ট্যাম্পের উপরে ব্যাকফুটে গিয়ে আলতো করে স্ট্রাইক করেছেন এবং এক রানের জন্য স্ট্রাইক রোটেট করেছেন মেহেদি মারুফ তিনি এবারের মৌসুমের প্রথম সেঞ্চুরি তুলে নিলেন ব্যাটটাকে ছেড়ে দিয়েছেন হাত থেকে অনেকটা ক্লান্ত পরিশ্রান্ত মেহেদি মারুফ খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে রানটা সম্পন্ন করলেন এবং সেঞ্চুরি পূর্ণ করলেন ডাগ আউটের দিকে দু হাত উপরে তুলে তাদের আসলে অভিনন্দন গ্রহণ করছেন মেহেদি মারুফ ফার্স্ট সেঞ্চুরিয়ান ইন দিস সিজন ফর দ্য ফার্স্ট টাইম এর আগে দুটো হাফ সেঞ্চুরি রয়েছে তার এবং আজকে সেঞ্চুরি করে ফেললেন দুর্দান্ত ক্রিকেট সেন্সেবল ক্রিকেট ব্রিলিয়ান্ট ক্রিকেট ফ্রম মেহেদি মারুফ সাতটা ম্যাচ প্রথম সাতটা রাউন্ড ব্যাট কিন্তু মনের কথা বলেনি তবে অষ্টম রাউন্ড থেকে মনের কথাটা বলেছে আটটি চার দু ছক্কা একশো চার বলে অনবদ্য শতরান এবং যেটা এবারের লেগে বাইশতম শতরান হয়ে গেল এবং নিজের প্রথমটা করলেন নিজের উপরে অনেক অনেক কনফিডেন্স গত দু ম্যাচে হাফ সেঞ্চুরি এর আগের ম্যাচে করেছেন ছেষট্টি তার আগের ম্যাচে সাতষট্টি আজকে করলেন একশো পরের বলটা আলেক্স ট্যাম্পের উপরে গ্লান্স করেছেন তবে প্লেসমেন্টটা ভালো হয়নি তবে শতরান যেমন পেয়েছেন সেক্ষেত্রে মেদে মারুব এখন প্রথম অর্ধশতকের মাইল ফলকে দাঁড়িয়ে সেই আটচল্লিশ রানে রাশিয়াই ছেলে ফরহাদ হোসেন তেত্রিশ ওভার শেষ হলো একশো একাশি এক উইকেট এবং একই সাথে শেষবারের মতো এই নিংস এ ড্রিঙ্কস ব্রেক
सज्जाद उदास अपनी शुद्धि की उदास उदासीन उदास के जानते चाची जे ही बैटिंग टा कोर्सेन में दी मारूफ ये टाके बोले होते हैं उदासी शुंदर जो एक बार मोटे अपना हंड्रेड रनेर शे रिमिक्स टा देख ची हाइलाइट्स टा देख ची और शाह आधारन मने एक जन एक बार सॉलिड क्रिकेट टा खेले चेन गोतो दुटो मैचे दुटो हाफ सेंचुरी एवं फॉर में फिर अप और की भावे करिश्मेटिक बैटिंग टा करते हैं तब ये मोटे रिटायर्ड हार्ड ग्रोन कोरे चेन एवं एक टुके खोना चेन शुद्ध मात्रो बाकी अंश टुके खेले चेन छोटरा ने जन्नो तब ये बीस चले गए थे रिटायर्ड हार्ड ग्रोने एवं आगे शायद रबी तेजा भारतीय चार सौ रूपों रन कोड़े थे ने बर डीपीएल ऐ कौन पोर्चन तो है बंग शोरबुच रन शंग्रा हो तार डॉलर हुए चार सौ पौने रो चार सौ पौने रो रन कोड़े थे इन्तिनी मेहदी मारूफ तीन टा डैक में रचे न एर पॉर्ट तीन में चे तीन दुटो फिफ्टी बंग एक टा ऑपर जितो हंड्रेड ऐ कौन पोर्चन तो ऑपर जितो ह आरफ़त साने जूनियर प्रथम बॉल टा कोल्डन शॉ शॉटे ठेले ही सॉफ्ट हैंडे ठेले ही एक टा रन किंतु पे जब मैंने उन्हें रवि तेज़ जब बाहाती बैठा दूर जान तो फॉर्म में रोए चिंते नहीं एवं ब्रदर्स यूनियन एक ही बारे ही किंतु तारा ये आज के नोटन बच्चों के प्रथम दिने ये चौमुखा � हरबत साने जूनियर एकमात्र विकेट टेकर बोलर नोटों ओवर तार जोनो प्रथम बाले टेस्ट सिंगल पहले बॉल थे के दूसरी डांग ग्लांस टक करे चले लेक्स टाइम पर ऊपरे एवं शेष आते प्रथम फिफ्टी बारे डीपीएल है गौतम मैचे आठ चुलेशन आउट होलो ये बारे ये आज केर मैचे फिफ्टी डा तुलने चेन फरहा� शोधित तो देरो विवाद होने जवाब देते हैं वर्षे चले चट्टा बाउंड्री तारे ने इसे ऑफ स्टाम्प पेरो परे जाएगा तोड़ी करे ग्लांस टक करा चले हैं फाइनल लेक तक जातो कने फिरो दांशे तातो कने दूंटी डान कुरियन डिलेरे वों शेखा ने इतार प्रथम हाफ सेंचुरी टेबल पॉनेर बॉलर रूम कट करे दिया तीन सौ त्रिश रन करते चाहिए जगह थे के कॉम्पोक्ट है गाजी ग्रुप क्रिकेटर्स जो दी तार्थी के बेशी करते ना पारे खूबी भालो अवस्था रहे चाहिए बंग खूब भालो बैटिंग लाइनअप किंतु तादर रहे चाहिए रवि तेजानो तुम बैटर ही शिपने में चाहिए तिनी ड्राइव कर दे चाहिए एक टाइम पावर मिस फील्डिंग ब्रदार्स यूनियन तर के एक रिएसेस करते निसंदेह ता कर ड्रिंक ब्रेक समय जे सीचुएशन मुहूर्ते कथा आथाय जो पे यही जैगा डैमेज लिमिटेशन कथाओ तबते एट द सेम टाइम एके बारे झेड़े दीव क्यों चलो ना चाय टाइट बोलिंग टा करे वीकेट टा तूले नीते हो बे किन्तु बोलते ना बोलते कि शे टाइट बोलिंग फरहत भावचन आमी फिफ्टी कोरे ची आमी तो मार बो एके बारे स्लॉटे पे एक ये चन चमत्कार एक टा शॉट मिड ऑफ ए फील्डर चिलन तिनी जस्ट चे चे देख लेन तार माथा रूपोर दे बॉल टा की भावे चोले गयलो उठिए मेरे चल मीट ऑफ किचु कोने जोन एक टू इंटरेस्टेड चीज है जो कैच होते पारे की ना ये तो कनेक्शन टा इट वाज गुड इनफ टू क्लियर द इनफील्ड एक दो में ड्राइविंग स्लॉटेड चलो बॉल टा एवं पार्ट एक बड़ी एक खेला चल पावर चलो टाइमिंग भालो प्लेसमेंट और शानदारों हमारो फ्लाइट दिया चल हल्का हम एक टू ओवर देखते देखते शेष होलो चौथी शुभार्थ शेष गाजी ग्रुप क्रिकेटर्स एक्शन ओब्बे एक पी के टे एवं बर्तमान राउंड एट पांच दशमे एक पांच नौ प्रोजेक्टेड स्कोर एक्शो इनफैक्ट दूसरो आशी तो टॉस भाग गोटा चलो ब्रदर्स यूनियन मैच भाग गोटा का गाजी ग्रुप क्रिकेटर्स ने ब्रदर्स यूनियन
आज के दशम राउंड शेष होते बैटिंग स्कोर कार्ड टा रिटायर्ड हैड ग्राउंड करें चेन एक्शन चार बल एक्शन राने में दे मारूं अभी उरामर शोहान उन्नतिशील ने बैट आउट हुए चेन फाद होसन फिर एक आचेन एक नो पोज़न तो स्टील आचेन छप्पन उराने रवितेजा दुराने अपोराजितो एवं ये खान ते का एक टक सद नसीब एंड परी बहुत तन करा हुए चेता के शुरू टक करे चले मीडिया सेंटर प्रांते तबे ये मोड़ते ताके नहीं जा हुए चेन परी बहुत तन करे थाना प्रांते उन्हें किचुए परी बहुत तन करा होते हैं भाग्गोटा कौन परी बहुत तन होवे कौन अशोले वीकेटर देखा टा पावे ब्रदर्स यूनियन जो दियो मेहदी मारुफ फिर पड़ास तो हुए आप तो तो किचु कोने जोनो शुष्क शनि ते गिए चन एवं प्रोजेन पुले निशोंदे है आवारो बैठा ते दिन नेमे पोर बैन खिड़ाओ किन्तु बोला जाए साथ ना सेम प्रथम बॉल डा ड्राइव कोडे चन एक टा राना बोशो ना कोनो राना बोशो पानी कारण गैप टा कुजे पानी ओखने भालुतियो बाहां दी बैठर � Everyone is just going through the motions, brothers. You know, I am a to abak hoye chhi. Jara vite ja joto jai hok matcher situation joto jai hok. Tini joto bhalo form hi thakoi na keno. Ravite ja kintu ek jo no thun better hai mohur tajker match hai. Bong shei jagay ekta catching position ne kon fielder rakte partein kina. Slipo ke toh mera dekche na shop shome ke toh natural ekta bishoy jo kono thun better hai ashen spin koruk ba pay seta kashu. एक जन स्लिप है किंतु एक जन फिल्डर के राखा होती है और एक क्षेत्र है किंतु उन दोनों बैटर ये जो शंभव ना टा बेशी था के एक्जेक्टली एवं शेइ जागा थे के एवं रविते जाते नहीं हो किंतु एक तो शोमो ही नहीं चंद नहीं एक तो देखे शुने खाला चेस्ट आटा कोर्ट चंद एवं आश्चर्य होय तो बार एक तो � फरहदर क्षेत्रे इट्स ओके तीनी विकेट सेट हुए आचन भालो भावे बैटर मिडिल कोर्ट चन फिफ्टी कोडे फैले चन एवर वो शॉट बॉल चिलो पुल कोडे दिए चन एक टार्गेट तो निशुंद है पावन एकाधिक रन नहीं थे चाइबन की ना रन नहीं ऑन एक बोरो एक टा जागा हुई जागा है लेग साइडे रविते जा जोनो माथेर बिगर पार्ट पौधेश नंबर ओवरे शेष बॉल्टाज बे बंगे ओवरे मात्रो एक्टर आन दिए चेन खूबी भाल वक्त ओवर सदना सिमे जोनो एंड परी बातों ने कोटा शॉस्ट ओवर आठ अस्टर आन दिए चेन इकोनॉमी 4.80 विकेट पानी तभी इकोनॉमी बोलिंग कोरा चेस टक ओफ चेन चुलिए चेन अस्टाम पेर ऊपरे स्किट कॉल बर मुखे सॉफ्टन एक विकेटे पौंछी स्टीव वर्षेश हुए चे नब्बे टा डेलीवरी बाकी जमीनी कॉन्फ़ेरेंस द बैटर है नम्रा अनबो तो हाफ सेंचुरी हाइलाइट्स से देख ची चार्टा बाउंड्री इन्फैक्ट पास्टा बाउंड्री शॉप मिली है फराद होसन है एक्सेलेंट साइड आउट क्रिकेट एक्स्ट्रा कवर एक रूपोर दिए चाहूँगा � गौतम मैचे आठ चुलेश आज के रे मैचे याकुनो पोज़ जन तो पंचनों ने बैट कोच चले रशे चले फराहात हो सें ऑने करें शुभ कामना ताज़ून अगर मैच आठ चुलेश रन करे जोखन आउट हुए चेन जो एक टा होता शरू भी व्यक्ति चिलो ता शोरी रे भाषा है आज के किन्तु बेश जेदी मोने हो चिलो विकेट जोखन एवं फिफ्टी टा तूले नहीं अच्छे न एवर राष्ट्रों ने तार प्रथम फिफ्टी आरफ़ता ने जूनियर मीडिया प्राण तो थे के बोलिंग अच्छे न अरुण दावी के राष्ट्रीय न बाहर थे बैटर रवि तेजर भी पक्के बंग बोल चलें जो रवि तेजर भी पक्के एक टा स्लीप रखते पारण की ना ए ए जगह अरुण दावी के ऑफ स्पिनर � फुल अलग डेलीवरी टाके मिड ऑन क्लियर करते चाहिए चिल्ले ने बंग जामुन टा बोल चिल्ले हम जे नोटुन बैठा पुरो पुरी सेट ना वो जो नहीं भाप चिल्ले हम जे एक टा स्लीप आंते पारण की ना शेडर प्रोजेक्ट टा पोरे नहीं सब बीरेर हाथे धारा पोड़ लेन ओखने रवितेजा दिस इज़ ए ह्यूज वीकेट फॉर ब्रदर्स यूनियन 
মাত্র তিন রান করে ফিরে যাচ্ছেন আজ রবি তেজা এবং দ্বিতীয় উইকেটের পতন এবং ওই যে মেহেদি মারুফ তিনি রিটায়ার্ড হার্ট হয়ে উঠে গেছেন এই জায়গায় একটা উইন্ডো কিন্তু ওপেন হয়ে গেছে ব্রাদার্সের জন্য সেই উইন্ডো সেই জানালা দিয়ে স্বস্তির সুবাতাস বেরোয় নাকি সেটাও নষ্ট হয়ে যায় সেটাই কিন্তু দেখার বিষয় আপাতত একটা উইকেট কিন্তু জানালা দিয়ে বাইরে ফেলে দিয়েছেন বলা যেতে পারে রবি তেজা বিশাল একটা উইকেট এবং অধিনায়ক আকবর আলী খুব ভালো ফর্মে রয়েছেন বিরানব্বইয়ের মতো স্ট্রাইক রেটে কিন্তু তিনি ব্যাট করেছেন এবারের টুর্নামেন্টে গাজি গ্রুপ ক্রিকেটার্সের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ রান সংগ্রাহক আগের ম্যাচে ঝকঝকে একটা পঞ্চাশ রান করেছেন তিনি অনুরুদ্ধ উনিশ বিশ্বকাপ জয়ী দলের সদস্য ইনফ্যাক্ট অধিনায়ক ছিলেন দুই সালের ফাইনালে তার যে ক্লিনিক্যাল ফিনিশটা ইন্ডিয়ার বিরুদ্ধে যে পরিমাণ প্রেশার তার উপরে ফেলেছিল ইন্ডিয়ান ফিল্ডার এবং বোলাররা সেই প্রেশারটাকে রিলিজ করে ঠিকই ম্যাচ জিতিয়ে বিদেশ বেসে ফিরেছিলেন তিনি প্যাভিলিয়ানে ডেফিনেটলি এবং সেই দলের অনেকগুলো নামই কিন্তু এখন জাতীয় দলে বা তার আশেপাশে দেখা যায় শোনা যায় সেই জায়গায় সেই তালিকায় নিঃসন্দেহে আকবর আলী নিজের নামটাও লিখাতে চাইবেন খুব শীঘ্রই তরুণ আলী ন ম্যাচে দুশো পঞ্চাশ রান আছে সেটা ইনিংস আটাশি তিনটা ফিফটি তার এবং গত ম্যাচে পঞ্চাশ রান ইনিংসটা খেলেছিলেন সিটি ক্লাবের বিরুদ্ধে তবে লিস্টেতে সাতাত্তর ম্যাচে এক হাজার দুশো এগারো রান আছে বেস্ট ইনিংস এইটটি নাইন দলু ক্যাপ্টেন এসছেন প্রথমবারের মতো তাঁর সেন আরাফাত সানি জুনিয়র এই আরাফাত সানিতেই কিন্তু দ্বিতীয় সাফল্যটা এসছে মিজানুর রহমানের ব্রাদার্স ইউনিয়নের জন্য আরাফাত সানি জুনিয়র অগ্রণী ব্যাংকের বিরুদ্ধে ফতুল্লা মাঠে অলরাউন্ড পারফরমেন্স দিয়ে সেরা খেলার হয়েছিলেন বাঁ হাতে একদম এগ্রেসিভ ব্যাটিংটা করেন ডানাতে অফ স্পিনার পরের বল থেকে অবশ্য একটি রান পেয়েছেন ব্যাকফুটেকে কাট করেছিলেন অফ দা মার্কে গেলেন আকবর আলী এবং এর মতো ফরহাদ হোসেন পঞ্চান্ন রান অপরাজিত পাশাপাশি দুই বিভাগের ছেলে আকবর আলী রংপুর ফরহাদ হোসেন রাজশাহী একটা সময় কিন্তু বৃহত্তর রাজশাহীর মধ্যেই ছিল রংপুর জেলাটা তবে পরবর্তীতে রংপুর বিভাগ হিসেবে মাত্রপ্রকাশ হওয়ার পরে অনেক ক্রিকেটারের সাথে কিন্তু অর্থাৎ নিজের ঘনিষ্ঠ ক্রিকেটারদের সাথে কিন্তু দূরত্ব হয়ে গেছে বিভাগ হিসেবে আত্মপ্রকাশের কারণে রংপুর বিভাগে একশো তিরানব্বই দুই উইকেট হারিয়ে গাজি গ্রুপ ক্রিকেটার্সের সংগ্রহটা পঁয়ত্রিশ ওভার তিন বলের খেলা শেষে এবং দুটো উইকেটই কিন্তু তুলে নিয়েছেন আরফাত সানি জুনিয়র হাবিবুর রহমান চৌহান এবং রাবি তেজা দুটো উইকেট কিন্তু তিনি তুলে নিয়েছেন স্টাম্পের ওপর কাট করে দিয়েছেন আকবর আলী বিজি ক্রিকেটার আকবরের কথা আসলেই সবার চোখে কিন্তু ভাসে সেই আন্ডার নাইনটিন ওয়ার্ল্ড কাপের ফাইনালের সেই ইনিংসটা এবং সেটা ভাসলে আপনি যদি মনে করে থাকেন যে আকবর সাধারণত ওই রকম স্লো ব্যাটিংটাই করে থাকেন তাহলে আপনি কিন্তু ভুল কারণ সেদিন ম্যাচ সিচুয়েশন সেদিন প্রতিপক্ষ বোলিং কন্ডিশন ম্যাচের ইম্পর্টেন্স সব কিছু মিলিয়ে আকবরের ওই ধরনের একটা স্লো অ্যান্ড স্টেডি ইনিংস দরকার ছিল কিন্তু পরিমাণ ধৈর্যটা তিনি দেখিয়েছেন এক্স্যাক্টলি কিন্তু আকবর তিনি কিন্তু যথেষ্ট আক্রমণাত্মক ঢঙে ব্যাটিংটা করে থাকেন সেটা কিন্তু এবারের ডিপিএলে তার স্ট্রাইক রেটের দিকে তাকালেই বোঝা যায় আড়াইশো রান করেছেন আজকের ম্যাচের আগে নয়টা ইনিংস থেকে নব্বইয়ের উপর স্ট্রাইক রেটে এবং আগের ম্যাচেও কিন্তু তিনি ফিফটি করেছেন মাত্র পঞ্চান্ন বলে পঞ্চাশ রান করে কিন্তু তিনি প্যাভিলিয়নে ফিরে গিয়েছিলেন আগের ম্যাচে কাট করে দিয়েছেন একটা রান পেয়ে গেছেন এবং এখনও যদি দেখি আমরা যে খুব সুন্দরভাবে কিন্তু রানগুলো মিল্কিং করছেন তিন বল থেকে তিন রান নিয়েছেন দেখে মনেই হচ্ছে না যে নতুন ব্যাটার হিসেবে মাঠে নেমেছেন আর একটা ওভার সাকসেসফুল ওভার আরফাত সানি জুনিয়রের কাছ থেকে দ্বিতীয় উইকেটটা নিজের এবং দলের পক্ষে তুলে নিয়েছেন তিনি এই ওভারেই একশো ছিয়ানব্বই দুই উইকেটে আমরা যদি স্কোর কার্ডটা দেখি মেহেদি মারুফ একশো চার বল থেকে একশো রিটায়ার্ড হার্ট হাবিবুর রহমান চৌহান উনত্রিশ বল থেকে উনত্রিশ রান করে ফিরে গিয়েছেন ফরহাদ হুসেন বাহাত্তর বল থেকে সাতান্ন রান করে অপরিচিত রাভি তেজা চিপলি আউট হয়ে গেছেন তিনি আট বল থেকে তিন রান আকবর আলীর নতুন ব্যাটার হিসেবে নেমেছেন তিন বল থেকে তিন রান মাত্র চারটা এক্সট্রা দিস ইজ এ গুড সাইন আমি বলবো এই প্রচণ্ড গরমের মধ্যে আমরা কিন্তু জানি বোলিং করাটা ফিল্ডিং করাটা যথেষ্ট কষ্টকর একটা কাজ সেখানে কিন্তু ভালো ডিসিপ্লিন শো করেছে ওখানে ব্রাদার্স ইউনিয়নের বোলাররা ইতিমধ্যে কোটা শেষ করেছে সাকলাইন সজীব দশ ওভার একচল্লিশ রান দিয়েছেন কোনো উইকেট পান্ডি ফোর পয়েন্ট ওয়ান যার ইকোনমি দুটো উইকেটের পতন করে যে দুটি পেয়েছেন আর ফসানি জুনিয়র সাত ওভারে পঁয়তাল্লিশ রান দিয়ে দুটি উইকেট সাদ নাসিম 
কোটার সপ্তম ওভার ছয় ওভারে আঠাশ রান দিয়েছেন কোনো উইকেট পাননি প্রথম বল এক্স স্টাম্পের উপরে ঝুলিয়ে দিয়েছিলেন এই বলে প্রথম রানটা আসলো প্রথম বলেই একশো সাতানব্বই দু উইকেটে গাজে গ্রুপ ক্রিকেটার্স দুশো রান পূর্ণ হতে তিন রান দূরে ফিল্ডিং এর কিছুটা ফাইন ট্রেনিং ইডাউনের ফিল্ডারকে নিয়ে যাওয়া হলো লঙ্গান অঞ্চলে ফাহাদ হোসেন ফিফটি তোলার পর অনেক অনেক এগ্রেসিভ এবারে চালিয়েছেন টস অফ ডেলিভারি ড্রাইভিং স্লটে এক্সট্রা কাভারের দিকে বাড়িয়েছিলেন আরও একটি রান গ্যাপ ছিল গ্যাপ পেয়েছিলেন ওই জায়গাটায় অসাধারণ শর্ট সিলেকশন এবং সেই সাথে আটান্নতে পৌঁছে গেলেন পাঁচটা বাউন্ডারি আছে ফরাহাতে আকবর ও টার্নে পরাস্ত হয়েছেন সাদের কাছ থেকে ভালো একটা ডেলিভারি ছিল ইনভাইটিং একটা লাইন এবং লেংথ ড্রাইভ খেলার জন্য ফুটওয়ার্কটা প্রপার হয়নি যার কারণে বলের স্পিনে পরাস্ত হয়েছেন হয়তোবা এই টার্নটা এক্সপেক্ট করেননি আকবর এবার অবশ্য আকাশে উঠে গেছে কানেকশনটা হয়নি ঠিকঠাক এবং আউট ব্রাদার্স ইউনিয়ন তারা কিন্তু খেলায় ফিরে আসছে টপ আট অফ দুটো উইকেট তুলে নিয়েছেন আকবর পুরোপুরি পরাস্ত আগের বলটাতেই তিনি পরাস্ত হওয়ার পর এবার এই শটটা খেলার প্রয়োজন ছিল কি না রিপ্লাইতে যদি দেখি আবারও কিন্তু একই ভুল সে মিড অনটা যেহেতু সার্কেলের ভেতর রয়েছে তার মাথার উপর দিয়ে মারতে চেয়েছেন এক্সিলেন্ট ক্যাপ্টেন্সি ব্রাদার্স অধিনায়ক মিজানের কাছ থেকে যে মিড অনটা তিনি কিন্তু সার্কেলের ভেতর রাখছিলেন এবং প্রলুব্ধ করছিলেন যে অ্যাগেন্স্ট দ্য স্পিন খেলার জন্য তিনি জানেন আকবর কিন্তু একটু অ্যাটাকিং খেলতে পছন্দ করেন এবং সেই ফাঁদেই কিন্তু ধরা পড়লেন আকবর দুটো উইকেট অত্যন্ত কুইক সাকসেশনে তুলে নিয়েছে ব্রাদার্স ইউনিয়ন তারা কিন্তু খেলায় ফিরে আসার চেষ্টা করছে গুগলি ডিলে লেগ ব্রেকটা দিয়েছেন তবে একটু বড় সড়ো ফ্লাইট এবং সেখানে টপেজ হয়েছিল এবং মিডিল অফ দ্য ব্যাটের সাউন্ডটা আসেনি যে কারণে এই জায়গাটা কিন্তু ধরা পড়েছেন দারুণ ক্যাচ নিয়েছেন এবং আনিসুল ইসলাম ইমন দলের অন্যতম সেরা একজন অলরাউন্ডার ওপেনিং ব্যাটের নতুন ব্যাটার আস্তে আস্তে মাঠে যাচ্ছেন মেয়র অফ হাসান রাজশাহীর ছেলে অনন্ত উনিশের আবিষ্কার আরও একজন গত যুব বিশ্বকাপে খেলেছেন এবং এর আগে দু হাজার একুশে যখন আফগানিস্তান অনন্ত উনিশ দল বাংলাদেশে এসেছিল পাঁচটি ওয়ান ডে এবং একটা চার দিনের ম্যাচ সেখানে দারুণ পারফর্ম করেছিলেন একই সাথে আইস মোল্লা সেই পাঁচটি ওয়ান ডে ম্যাচের একটিতে শত রান করেছিলেন সিলেটে অনুষ্ঠিত হয়েছিল সেই ম্যাচ মেয়র অফ হাসান বাতি ব্যাটার গাজি গ্রুপ ক্রিকেটার্সের এবারে ডিপিএলএ মেয়র অফ হাসান তার পারফরমেন্সটা একটু জানাবো আপনাদেরকে সাত ম্যাচ একশো চার রান বেস্ট ইনিংস বাষট্টি একটা ফিফটি আছে এবং লিস্টেতে একত্রিশ ম্যাচে চারশো আটান্ন রান সেরা ইনিংস একাত্তর অলরাউন্ডার তিনি মেহরব হাসান প্রথমবারের মতো তিনি খেলবেন সাদ নসিমকে লেগ স্পিনে সাধারণ ভেলকে তো একটা উইকেট কিন্তু তুলে নিয়েছে লেগ স্পিনাররা সবসময় কিন্তু খরচে হন তবে উইকেট পান তবে আজকে ইকোনমিক্যাল বোলিংয়ে চার দশমিক পাঁচ এই শূন্য হারে রান দিয়েছেন তো মিনিমাম একটা উইকেট প্রথম বা অল অফ স্টাম্পের উপরে পাঁচের জন্য সেটা হচ্ছে অফ স্পিন অর্থাৎ রং ডেলিভারি একটা সিঙ্গেল অফ দ্য মার্কে গেছে মেহরব হাসান একশো নিরানব্বই তিন উইকেটে সাঁত্রিশ নম্বর ওভার তিনটা রানে ওভারে এসছে পাঁচ বলে একটা উইকেট ইম্পর্টেন্ট উইকেট তাহলে ক্যাপ্টেন আকবর আলীকে ফেরত পাঠিয়েছেন একশো আটানব্বই রানের তৃতীয় উইকেটে পতন পরের বলটা এবার একটু জোরের উপরে দিয়েছেন ড্রাইভ করেছিলেন প্লেসমেন্টটা ভালো হয়নি ওভারটাও কিন্তু শেষ হলো সাঁত্রিশ ওভার শেষে একশো নিরানব্বই তিন উইকেটে গাজি গ্রুপ ক্রিকেটে আটাত্তরটা বল বাকি বোলিংয়ে দুটো উইকেট আর পাঁচ সানি পঁয়তাল্লিশ রান দিয়ে একটু খরচে বাট দুটো উইকেট কার্যকরী দুটো উইকেট 
সাদ নাসিম নিয়েছেন একটি উইকেট একত্রিশ রান দিয়ে তার সাত ওভারে কোটায় আর পাঁচ সানি জুনিয়র অবশ্যই তাকে কন্টিনিউ রাখবে না তিনটে ওভার তার রয়েছে তার কোটার ওয়ালটন ঢাকা প্রিমিয়ার ডিভিশন ক্রিকেট লিগ টোয়েন্টি টোয়েন্টি টু টোয়েন্টি থ্রি দশম রাউন্ড উনষাটতম ম্যাচ সফলতম আয়োজক সিসিডিএম সার্বিক তত্ত্বাবধানে বিসিবি এবং ব্রডকাস্ট পার্টনার টি স্পোর্টস প্রথম বল লেগ মিডিলের উপরে স্কিট করেছিল বাতির জন্য লেগ স্পিন টানাতে অফ স্পিনার ভালো ব্যাটিংও করতে পারেন এগ্রেসিভ ব্যাটিংটা করেন মিডিল অর্ডারে আর পাঁচানি জুনিয়র এবং অগ্রণী ব্যাংকের বিরুদ্ধে তার সেই এগ্রেসিভ ব্যাটিংটা আমরা লক্ষ্য করি এবং অনুর পারফরমেন্স দিয়ে সেখানে সেরা খেলা নির্বাচিত হয়েছিলেন সাদ নাসিমেরও অসাধারণ কম্বিনেশন ছিল ব্যাটিং এবং বোলিং এবং দুজনের একটা ভালো পার্টনারশিপের বদৌলতে সেই ম্যাচ কিন্তু অগ্রণী ব্যাংকের বিরুদ্ধে জয়লাভ করে ফতুল্লাতে গাজী গ্রুপ ক্রিকেটার্স গত ম্যাচে তারা জিতেছে এই মাঠে পাঁচ উইকেটে সিটি ক্লাবের বিরুদ্ধে তবে মোহাম্মদের সাথে একশো একানব্বই রানের টার্গেটটা কিন্তু ছুতে পারেনি দশ রানে হেরেছিল ব্রাদার্স আমরা একটা ডট বল তিনশো ত্রিশের মতো একটা স্কোরের যে একটা বিশাল একটা স্কোরের চোখ রাঙানি দিচ্ছিল ব্রাদার্স ইউনিয়নের সামনে টপা টপ দুটো উইকেট তুলে নিয়ে সেই চোখ রাঙানিটা কিন্তু একটুখানি হলেও কমিয়ে দিয়েছেন এখনও তিনশোর উপরে স্কোর সম্ভব কিন্তু মাঝখানে এই কয়েকটা ওভারে আবারও বলতে না বলতে কছেন বোল্ড আরও একটা উইকেট একটা প্রান্তে ফারহাত দাঁড়িয়ে রয়েছেন আর দেখছেন অন্য প্রান্ত থেকে কিভাবে সতীর্থরা আসা যাওয়ার মিছিলে অবতীর্ণ হয়েছেন আরাফাত সানি জুনিয়র তবে মেহরব হাসান কিন্তু ক্রেজ ছাড়েননি এবং তিনি কনফিডেন্স দেখাচ্ছেন যে বলটা ঠিক মতো তালুতে নিতে পারেন একটা ড্রপ হয়েছিল তবে অনফিল্ড আম্পায়ার কলেজ ফাইনাল এবং দুই আম্পার কিন্তু কথা বলছেন আরফাত সানি জুনিয়র ফ্লাইটের একটা ডেলিভারি দিয়েছেন এবং ব্যাটার ফেসটা ক্লোজ করে লেগ সাইডে খেলতে চেয়েছিলেন টপেজ হয়ে বলটা উঠে গিয়েছে এবং ইয়েস দিস ইজ আউট শেষ পর্যন্ত দুই আম্পায়ার নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে কিন্তু আউটের ডিসিশনটাই নিয়েছেন এবং গাজী গ্রুপ ক্রিকেটার্স হঠাৎ করেই কিন্তু যেন উইকেটে মরক লেগেছে আবার যদি রিপ্লেতে দেখি লেগ সাইডে খেলতে গিয়েছিলেন ইয়েস দিস ইজ এ ক্লিন ক্যাচ দিস ইজ এ ক্লিন ক্যাচ অ্যান্ড ফ্যান্টাস্টিক ক্যাচ দ্য বল ওয়াজ ডাইং অন হিম আরফাত সানি অ্যান্ড ডাইভ ফরওয়ার্ড করে তিনি কিন্তু ক্যাচটা ধরে নিয়েছেন মেডাব হাসান এক রান করে ফিরে গিয়েছেন প্রথমে রাভিতে যা তারপর আকবর এবং এখন মেহরাব হাসান ইনফর্ম সব ব্যাটারদেরকে ফিরিয়ে দিয়েছেন ফারহাদ হোসেন অন্য প্রান্ত থেকে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছেন শুধুমাত্র এবং এখন কিন্তু সত্যিকার অর্থেই মনে হচ্ছে যে আর একটা উইকেট যদি চিপলি তুলে নিতে পারে তাহলে কিন্তু তিনশো রানের আগেই বেঁধে ফেলতে পারবে স্কোরটা ফ্যান্টাস্টিক কামব্যাক ব্রাদার্স ইউনিয়নের কাছ থেকে বলতেই হবে যে অনেক উজ্জীবিত ক্রিকেটটা তারা এই মুহূর্তে খেলছে মিরপুর শেরে বাংলা জাতীয় ক্রিকেট স্টেডিয়ামে এবং দশ ওভার এক ব্যাটে চৌত্রিশ রানে দুটি উইকেট পেয়েছিলেন আর পথ সানি জুনিয়র এবং আরও একবার একটু টেনে দিয়েছিলেন সফট হ্যান্ডে পুশ করতে গেলে লিডিং এজ দারুণ ক্যাচ ড্রাইভিং অ্যাকশনে আরফত সানি জুনিয়র এবং সেই ম্যাচে আরফত সানি জুনিয়র ব্যাটে এসেছিল অপরাজিত পঞ্চান্ন রান এবং সাদ নাসিম সেই ম্যাচে করেছিলেন বাষট্টি রান তবে প্লেয়ার অফ দ্য ম্যাচের অ্যাওয়ার্ডটা যায় আরফত সানির পকেটে এবং দেখতে দেখতেই চারটা উইকেটের বদল যে আর তিনটাই পকেটে ভরেছেন আরফত সানি জুনিয়র অসম্ভব ভালো বোলিং করছেন এই তরুণ তুর্কে মাহমুদুল হাসান তিনি এসছেন উইকেটে পুরো নাম মাহমুদুল হাসান লিমন গত ম্যাচে তার স্লো ব্যাটিংটা আমরা দেখেছিলাম এবং চল্লিশ ম্যাচে লিস্টে আটশো উনচল্লিশ রান করেছে বেস্ট ইনিংস আট আটাশি তবে এবারে ডিপেলে মাহমুদুল হাসান ন ম্যাচে একশো চুরানব্বই রান করেছেন সে লাইনের পঞ্চান্ন একটা হাফ সেঞ্চুরি আছে এবং তার ব্যাটিংটা ওই যে বললেন একটা হাফ সেঞ্চুরি রয়েছে সেই ধরনের ব্যাটিংটা কিন্তু এই মুহূর্তে দরকার স্কোরের দিক থেকে ওই ব্যাটিংটা খুব স্লো ছিল সেই এত সেটা কার্যকরী যখন তিনটা উইকেট পড়ে যায় অল্প রানের মধ্যে সেখান থেকে এগ্রেসিভ ব্যাটিংটা করেছেন রবিতে যাশাল আজকে কিন্তু অতটা স্লো খেলার সময় নেই হাতে দুশো রান পূর্ণ হয়ে গেছে প্রথম বল থেকে অফ দ্য মার্কে চলে যাবেন মাহমুদুল অফ স্টাম্পের বাইরের বলটাকে পুশ করে দিয়েছেন অফ সাইডে এই ওভারে প্রথম রান খরচ করেছেন আরফাত সানি জুনিয়র দুর্দান্ত বোলিং করেছেন আজ তিনটা উইকেট তিনি তুলে নিয়েছেন অষ্টম ওভার বল করছেন ছেচল্লিশ রান দিয়েছেন ওভারের শেষ বলটা নিয়ে আসছেন 
রক্ষণাত্মক ঢংয়ে পুশ করে পয়েন্টের দিকে একটা রান পেয়ে যাবেন মাত্র দুই রান এবং একটা উইকেট তুলে নিয়েছেন এখানে আরফাত সানি জুনিয়র দুশো এক চার উইকেট আটত্রিশ ওভারে খেলা শেষে দুশো এক চার উইকেট আটত্রিশ ওভারে এক্সেলেন্ট বোলিং আরাফাত সানি জুনিয়র একটু খরচে থাকলেও মূল্যবান তিন তিনটা উইকেট একটা সময় মনে হচ্ছিল তিনশো প্লাস তিনশো তিরিশ রান যেটা সাজ্জাদ বলছিল বাট তার এই চোখ রাঙানো বোলিংটাই এখন কিন্তু সেটা থেকে অনেক অনেক কিন্তু ব্যাকফুটে ঠেলে দিয়েছে হাতে কিন্তু ছটা উইকেট আছে তবে মেদি মারুফ তিনি আবারও মাঠে প্রবেশ করবেন কেন কেননা একশো রান করে ডেড় হাট গ্রহণ করেছেন নতুন ওভার ওদিকে সাদ নাসিম এদিকে রফাজ সানি জুনিয়র একদিকে দেশি প্রোডাক্ট অপরদিকে বিদেশি প্রোডাক্ট দারুণ একটা কম্বিনেশন কি বলবেন সাজ্জাদ উদাস আপাতত দেশি প্রোডাক্ট বেশি চমকাচ্ছে তিনটা উইকেট যেহেতু তিনি তুলে নিয়েছেন তবে সাদ নাসিম খুব ভালো সার্ভিসটা দিচ্ছেন লেগ স্পিন আমরা কিন্তু বারবার বলি যে বাংলাদেশি ব্যাটাররা লেগ স্পিন অত বেশি খেলেন না এবং সেই অনভ্যস্ত তার ছাপটাই কিন্তু ফুটে উঠেছে যখন আকবরের আউটটা আমরা দেখেছিলাম আগের বলটাতেই আউট হওয়ার আগের বলটাতেই আকবর একটা ওয়াইল্ড সুইং করেছিলেন একটা এক্সপেন্সিভ ড্রাইভ খেলতে গিয়ে পরাস্ত হয়েছেন সুইংয়ের কারণে পরের বলটা আরেকটু মিডল স্টাম্পের দিকে ঝুলিয়ে দিয়েছিলেন বলটা একই লাইন একই লেংথে লাইনটা খালি আরেকটু ভেতর দিকে আসা হয়েছিল এবং সেখানে ধরা পড়েছেন একই শট খেলতে গিয়ে টপেজ হয়ে কিন্তু লং অনে ক্যাচ দিয়েছে লং অফে ক্যাচ দিয়েছিলেন আকবর আলি এখন দেখা যাক এভাবে প্রথম বল থেকে ফারহাত তো একটা রান নিয়ে নন স্ট্রাইকিং এন্ডে চলে গেছেন মাহমুদুল কেমন করেন মাহমুদুল হাসান লিমন দুশো দুই চার উইকেটে ঝুলিয়ে দিয়েছেন রান হ্যাঁ পেয়ে যাবেন কুইক সিঙ্গেল কুইক সিঙ্গেল মিড অনে একজন ফিল্ডার রয়েছেন বটে তবে রানটা আটকাতে পারেননি চেষ্টা করবেন হয়তো ভবিষ্যতে রানটা আটকানোর জন্য সফট হ্যান্ডে পুশ করেছেন যার কারণে আসলে খুব দ্রুত তার সাথে ফিল্ডার পর্যন্ত বলটা যায়নি এবং যেহেতু একটু আস্তে আস্তে বলটা ট্রাভেল করছিল সেখান থেকেই কিন্তু দুজন ব্যাটার ভেবেছিলেন যে এখান থেকে রানটা হয়ে যাবে এক প্রান্ত ধরে রেখে নিজের ইনিংসটা যেমন বাড়িয়ে নিচ্ছেন দলকে একটা সলিড জায়গা নিতে চেষ্টা করছেন একষট্টি রানে ব্যাট করছেন তবে নন স্ট্রাইক প্রান্তে থাকা অবস্থা তিন তিনজন ব্যাটারকে দেখেছেন কিভাবে ফেরত গেছেন তারা আমরা একবার ঝুলে আছেন এবারে লাফটা ডাউন ড্রাইভ আহমদুল হাসান তবে গ্যাপ থেকে খেলেছেন জাস্ট ওয়ান বাউন্স শেষ পর্যন্ত সীমানার বাইরে লাঙানো অঞ্চল দিয়ে আরও একটা বাউন্ডারি নিজের প্রথম এবং সেই সাথে দলীয় স্কোর দুশো আট চার উইকেটে গাজে গ্রো ক্রিকেটার্স আকবরের মতো একটা ডেলিভারি প্রডিউস করার চেষ্টা করেছিলেন আকবরের উইকেটটা যেখানে তুলে দিয়েছিলেন তবে একটু বেশি ফুলার লেংথে পড়ে গিয়েছে যার কারণে স্লটে পেয়ে গেছিলেন বলটা ফ্রন্ট লেগটা ক্লিয়ার করে মিডন যেহেতু সার্কেলের ভেতর সেই জায়গায় খুব সুন্দরভাবে কিন্তু প্লেস করতে পেরেছেন মাহমুদ উদ্দিন মন থেকে ছয় রানে পৌঁছে গেছেন তিনি দুটো সিঙ্গেল এবং একটা চার হিউমেন্স বিজনেস বসাই যাচ্ছে যে টুকটুক করতে আসেননি বুঝতে পারছেন যে এই উইকেটে হতে পারে তিনটা উইকেট কুইক পড়ে গেছে কিন্তু দিস ইজ স্টিল এ ভেরি গুড ব্যাটিং উইকেট এবং এখান থেকে তিনশো রানের কাছাকাছি একটা স্কোর বা তিনশো রান প্লাস একটা স্কোর কিন্তু তাদেরকে করতে হবে ওভারের পর বলটা এবার অবশ্য রক্ষণাত্ম ঢং খেলেন ভালো একটা ডেলিভারি ছিল লেংথটা একটুখানি টেনে দিয়েছিলেন পেছনের দিকে সমীহ করা ছাড়া কোনো উপায় ছিল না সাত রান কিন্তু চলে এসছে এই ওভার থেকে এখন পর্যন্ত সাদ একটা উইকেট তুলে নিয়েছেন আর বাকি তিনটা উইকেট তুলে নিয়েছেন আরফাত সানি জুনিয়র উনচল্লিশ নাম্বার ওভার শেষ বলটে নিয়ে আসছেন সাদ নাসিম এবারে শর্ট ডেলিভার এলেক্স নাম্বারের উপরে টার্ন ছিল বাট রুম পেয়েছেন সফট হ্যান্ডে ঘুরিয়ে দিয়েছেন আবার একটি রানের জন্য দুশো নয় চার উইকেটে উনচল্লিশ ওভার শেষ হলো ষেষট্টিটা বল বাকি প্রথম স্টার শেষ হতে টস জিতে ফিল্ডিং ব্রেদার্স ইউনিয়নের প্রতিপক্ষ গাজি গ্রুপ ক্রিকেটার্স বোলিং অ্যানালাইসিসটা সর্বাধিক তিনটা উইকেট আট ওভার সাতচল্লিশ রান তিনটি উইকেট ইকোনমি ফাইভ পয়েন্ট এইট এইট জুনিয়ার একটি উইকেট নিয়েছেন সাদ নাসিম আরো বাদশানি জুনিয়র কন্টিনিউ থাকবেন কন্টিনিউ থাকবেন সাদ নাসিম দুজনের কিন্তু আরো বাদশানি দুটো ওভার বাকি সাদ নাসিমের বাকি দুটি ওভার অর্থাৎ চারটা ওভার দুজনে মিলে করবেন বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড দেশের ক্রিকেটকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে যারা নিবেদিত প্রাণ সম্মানিত সভাপতি বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের জনাব নাজমুল হাসান এমপি এবং তার নেতৃত্বে সকল বোর্ড পরিচালক সম্মানিত প্রধান নির্বাহী সহ বিসিবির সকলকে অসংখ্য ধন্যবাদ এবং তাদের জন্য অনেক অনেক শুভকামনা এবং আপনাদেরকেও আমরা জানাচ্ছি বাংলা নববর্ষের শুভেচ্ছা
আলফাসানি জুনিয়র তার নবম ওভারে প্রথম বলটা করে ফেললেন এই মুহূর্তে ফিল্ড পজিশনটা একটু দেখে দিচ্ছেন মাহমুদুল নতুন ব্যাটার হিসেবে নেমেছেন তার জন্য মিড অফটা সার্কেলের ভেতর রেখেছেন অর্থাৎ দ্যাট ইজ দ্য স্পিন তিনি যদি খেলতে চান সেক্ষেত্রে একটা অপশন রয়েছে কিন্তু ঝুঁকিটাও রয়েছে শর্ট মিড উইকেটে ফিল্ডার রয়েছেন এই বল থেকে রান নেওয়ার কোনো সুযোগ নেই বাউন্ডারি রাইডার্সদের দিকে যদি আমরা তাকাই ডিপ ব্যাকওয়ার্ড পয়েন্টে একজন রয়েছেন ডিপ ব্যাকওয়ার্ড স্কোয়ার লিগে একজন রয়েছেন ডিপ মিড উইকেট অঞ্চলে একজন রয়েছেন এবং লং অন অঞ্চলে একজন কিন্তু রয়েছেন চারজন যেই বাউন্ডারি রাইডার্স চল্লিশতম ওভার অর্থাৎ দ্বিতীয় পাওয়ারটা শেষ ওভারটা চলছে এই ওভারের পরে কিন্তু আরও একজন অতিরিক্ত ফিল্ডার ত্রিশ গজের বৃত্তের বাইরে রাখতে পারবেন অধিনায়ক মিজানুর রহমান এবং আমি বলবো যে এই শেষ চার পাঁচটা ওভার যে ফেজটা বিশেষ করে ড্রিঙ্কস ব্রেকের পরে এখন পর্যন্ত এই ফেজটা কিন্তু ব্রাদার্স ইউনিয়ন তারা খেলায় চমৎকারভাবে ফিরে এসেছে এবং এখান থেকে একটা রিবিল্ডিং ফেজের মধ্যে দিয়ে যেতে হবে এখন গাজি গ্রুপ ক্রিকেটার্সকে তবে সেই রিবিল্ডিং ফেজটা খুব বেশি স্লো হওয়া চলবে না কারণ ওভার খুব বেশি হাতে নেই তাদের জন্য ভালো যে ব্যাপারটা সেটা হচ্ছে ফারহাদ হোসেন এখনও স্ট্রাইকে রয়েছেন এবং রিবিল্ডিং ফেজের একটা অংশ কিন্তু হতে পারবেন তিনি আরও একটা রান কিন্তু পেয়ে গেছেন তিনি লেগ সাইডে ঘুরে দিয়ে বাষট্টি রানে অপরিচিত রয়েছেন আটাত্তর বল থেকে ফারহাদকে এখন অবশ্য দায়িত্বটা নিতে হবে শেষ পর্যন্ত তাকে টিকে থাকতে হবে এবং স্ট্রাইক প্রোটেকশনের উপরে হয়তো মনোযোগ হবেন মনোযোগী হবেন পঁয়তাল্লিশ বা ছেচল্লিশ ওভার পর্যন্ত এরপর হয়তো বা তিনি হাত খুলে খেলবেন অন্যদিকে মাহমুদুল বা তিনি যদি আউট হয়ে যান চমৎকার চমৎকার একটা ড্রাইভ করেছেন আউট হওয়ার কথা বলছিলাম কিন্তু তিনি বিপরীত একটা চিত্র আমাদেরকে দেখালেন অফ স্ট্যাম্পের বাইরের বলটাকে উইথ দ্য স্পিন ইনফ্যাক্ট এগেনস্ট দ্য স্পিন খেলেছেন কিন্তু কিন্তু বল যেই জায়গায় পিচ করেছে সেখান পর্যন্ত কিন্তু ফুটওয়ার্কের মাধ্যমে চমৎকার একটা ব্যালেন্সের মাধ্যমে দেখিয়ে দিয়েছেন সেই জায়গায় পৌঁছে গেছেন এবং ওয়াইড ওপেন স্পেস এক্সট্রা কাভারের দিক থেকে সেই জায়গায় কিন্তু চারটা রান পেয়ে গেছেন মাহমুদুল এবং এই কাজটাই হয়তো বা করতে হবে ফারহাদ যদি অ্যাঙ্কর রোল প্লে করেন মাহমুদুলকে কিন্তু অন্য পাশ থেকে স্কোরিংয়ের দায়িত্বটা তার কাঁধে তুলে নিতে হবে এবং তিনি একই সাথে ওভার অ্যাটাকিংও কিন্তু খেলতে পারবেন না উইকেট যেন না পড়ে সেটাও মাথায় রাখতে হবে গুড ক্রিকেট একটা বাউন্ডারি তারপরে কিন্তু একটা সিঙ্গেল নিয়ে নিয়েছেন সাতটা রান চলে এসছে চল্লিশতম ওভার থেকে শেষ দশ ওভারের খেলা অর্থাৎ শেষ পাওয়ার প্লে খেলা শুরু হবে দুশো ষোলো চার উইকেটে গাজী গ্রুপ ক্রিকেটার্স বোলিং স্কোর কার্ডটা সবচেয়ে সফল বোলার আর ফাসানি জুনিয়র নয় ওভারে তিনটা উইকেট চুয়ান্ন রান দিয়ে এবং সাদ নাসিম আট ওভারে উনচল্লিশ রান দিয়ে একটি উইকেট এবং এই দুজন লেগ দুজন স্পিনার দুই প্রান্ত থেকে সাড়াশি অ্যাটাকটা করেছেন উইকেট তুলে নিয়েছেন রানগুলোকে চেক দিয়েছে অর্থাৎ যে গতিটা ছিল রান তোলার ক্ষেত্রে যে তিনশো প্লাস রানের দিকে যাবে সেই গতিটা থামিয়ে দিয়েছেন তিন তিনটা উইকেট পতনের মাধ্যম দিয়ে সর্বাধিক তিন উইকেট নিয়েছেন স্পিনার অলরাউন্ডার আরফাত সানি জুনিয়র সিনিয়র আরফাত সানি তিনি অবশ্য ল্যাপটপ অর্থোডক্স স্পিনার জাতীয় দলে একটা সময় স্পিন ডিপার্টমেন্টের অন্যতম ভরসা ছিলেন এখন অবশ্য দলের বাইরে তবে তার পথ ধরে আরফাত সানি জুনিয়র তিনি অবশ্য অলরাউন্ডার গ্রেসিভ ব্যাটিংটা করেন বা হাতে তবে ডানাতে অফ স্পিনটা করেন শেষ দশটা ওভার এবং এ মুহূর্তে শেষ দশটা ওভারে কত রানের টার্গেটটা থাকছে এবং কত রান স্কোর করে জমা করবে কত রানের টার্গেটটা ছুঁড়ে দেবে সেই অঙ্কগুলো অন্তত হিসাব নিকাশ করবে টিম ম্যানেজমেন্ট উভয় দলের ব্রাদার্সের টার্গেট থাকবে যতটা সম্ভব কম রানে তাদেরকে আটকে দেওয়া এবং তার জন্য অবশ্যই উইকেটের পতন ঘটাতে হবে ডট ডেলিভারি দরকার মহর্ষে গন্তন নতুন এসপেলে টাকে ডাকা হয়েছে মহর্ষে গন্তন প্রথম এসপেলে ছ ওভারে পঁয়তাল্লিশ রান দিয়েছিলেন উইকেট পাননি এক্সপেন্সিভ ছিলেন মহর্ষে গন্তর যেখানে ইকোনমি তার সেভেন পয়েন্ট ফাইভ জিরো দুশো ষোলো চার উইকেটে একচল্লিশ নম্বর ওভার তবে স্টার্টটা করেছিলেন শুরুতে মিডিয়া সেন্টার প্রান্তে তবে এই মুহূর্তে দ্বিতীয় স্পেলের সূচনা করবেন মিরপুর থানা প্রান্তে চকচকে রোদ প্রচণ্ড খরতাপ সারা দেশেই জলীয় বাষ্প প্রচুর হট গাছের পাতাও নড়ছে না গাছ আছে কিছু কিছু জায়গায় কিন্তু বৃক্ষ আছে রোডের সাইডে এই মুহূর্তে মহর্ষে গন্ধ তার জন্য ফিল্ড সেট আপটা 
শর্ট ফাইন লেগে ফিল্ডারকে ডিপারে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে একেবারে ডিপ ফাইন লেগ অঞ্চলে সেকলাইন সজীব এবং ডিপ থার্ড ম্যান অঞ্চলে ক্যাপ্টেন মিজানুর রহমান তাকে আমরা দেখছি দলীয় ক্যাপ্টেন এবারে লিগে শত রান পেয়েছেন আবনের বিরুদ্ধে যদিও সেটা বিশাল একটা টার্গেট তা করেছে তিনশো তিয়াত্তর রানের মৌসে গন্ত ডানাতে মিডিয়াম পেস বোলার অফ স্টাম্পের বাইরে সফটওয়্যার ডে খেলেছেন মাহমুদুল হাসান একটা টট ডেলিভারি মাহমুদুল হাসান তেরোতে ব্যাট করছেন দুটো বাউন্ডারি পেয়েছেন দুশো ষোলোয় মুহূর্তে চার উইকেটে গাজি গ্রুপ ক্রিকেটার মিড অফটা সার্কেলের ভেতর রেখেছেন মিজানুর রহমান অধিনায়ক এবং এই মুহূর্তে একটুখানি সীমি ডাউন দা উইকেট সফট হ্যান্ডে পুশ করে দিয়েছেন একটা রান পেয়ে যাবেন ওখানে মাহমুদুল শেষ ওভারের শেষ দশ ওভারের শুরু অবশ্য হয়ে গেছে একচল্লিশতম ওভারের খেলা চলছে এবং এই পর্যায় থেকে যদি তিনশো রানের স্কোর ছুঁতে চায় তাহলে কিন্তু প্রায় সাড়ে আট গড়ে রান নিতে হবে ছটা উইকেট হাতে রয়েছে যদিও টপা টপ তিনটা উইকেট পড়ে গেছে তারপরেও বলবো যে শেষ দশ ওভারে ছয় উইকেট হাতে রেখে আসা দিস ইজ এ গুড গুড সিচুয়েশন টু বি ইন ওভারের পর বলটা ব্যাটের ফেসটা একটুখানি ঘুরে গিয়েছিল যেভাবে খেলতে চেয়েছিলেন সেভাবে প্রপারলি খেলতে পারেননি ইনসাইড পার্ট অফ দ্য ব্যাটের লেগে বলটা চলে গেছে ওয়াইড ইস লং অল অঞ্চলে একটা রান পেয়ে যাবেন দুশো আঠারো চার উইকেট হারিয়ে মহসেগন্তর প্রথম স্পেলটাতে খরুচে ছিলেন এই স্পেলে অবশ্যই ঘুরে দাঁড়াতে চাইবেন যেমনটা ঘুরে দাঁড়িয়েছে তার দল প্রথম চৌত্রিশ ওভার পর্যন্ত তারা কিন্তু ঢুকছিল মাত্র একটা উইকেট তুলে নিয়েছিলেন এবং সেখানে মেহিদি মারুফ তিনি কিন্তু চমৎকার ঝকঝকে একটা সেঞ্চুরি তুলে নিয়েছেন কিন্তু ড্রিঙ্কস ব্যাকের সময় তিনি অবশ্য বিশ্রামে চলে গেছেন পেশির টানের কারণে ক্র্যাম্প হচ্ছিল বারবার এবং এর পরেই কিন্তু খেলায় ফিরে আসার চেষ্টা করছে ব্রাদার্স ইউনিয়ন যে একটা অপরচুনিটি পেয়েছে তারা নতুন ব্যাটারদেরকে নিয়ে সেই অপরচুনিটিটা পুরোপুরি কাজে লাগিয়েছে এবং তিনটা উইকেট কিন্তু তারা তুলে নিতে সক্ষম হয়েছে ফুলডাস ডেলিভারি মিস আউট করেছেন মাহমুদুল হতাশ হবেন ভালো ফিল্ডিং হয়েছে যদিও শর্ট কাভারে এই বল থেকে রান হয়নি কিন্তু চারটা রান হয়তো বা পেতে পারতেন আবার যদি আমরা রিপ্লেতে দেখি মোহরের এই বলটা ফুলডাস ছিল রুম করে নিয়ে কানেকশনটা ভালো হয়েছে কিন্তু গ্যাপটা খুঁজে বের করতে পারেননি নিশ্চিত বাউন্ডারিটা বাঁচিয়ে দিয়েছে নেক্সট কাবা অঞ্চলে ফিল্ডারটি সাধারণ টাইমিংটা ছিল মিডল অফ দ্য ব্যাটে আমরা একবার হাফ বলে এবারে গ্যাপ পেয়ে গেছে নেক্সট কাবার দিয়ে বাড়িয়েছেন ডিপারের ফিল্ডারের মিস ফিল্ডিং সাধ্য মতো চেষ্টা হলো ব্যর্থ ফলে চার তিন নম্বর বাউন্ডারি মাহমুদুল হাসানের ব্যাটে পৌঁছে গেলেন আঠারোতে দলে রান গাজি গ্রুপ ক্রিকেটার্সের টু 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 ফর ফোর ডাবল নেশন চার উইকেট অর্থাৎ দুশো বাইশ ভালো একটা ড্রাইভ ছিল গ্যাপটাও খুঁজে পেয়েছেন মেহেদি হাসান অনেক দূর দৌড়ে এসে পুরোপুরি সবচেয়ে কঠিন কাজ কঠিন অংশটুকু কিন্তু তিনি সম্পন্ন করেছেন কিন্তু ফিনিশিংটা করতে পারলেন না হয়তো বা সোজা বডিটা সোজা রেখে তিনি বলটা ধরতে গিয়েছিলেন এবং তখনই মিস করে গেছেন এবার ডিরেক্ট হলে কিন্তু আউট হয়ে যেতে পারতেন ফারহাদ হতাশ ক্ষোভ ঝাড়ছেন সতীর্থ মাহমুদুলের ওপর যে রান তো ছিল না কেন তুমি দৌড় দিলে তবে ডিরেক্ট ঠিকঠাক করতে পারেননি ওখানে এই পয়েন্টে দাঁড়ানো ফিল্ডার আবারও যদি আমরা রিপ্লেতে দেখি হ্যাঁ রান কিন্তু ছিল না সত্যিকার অর্থে একেবারে সোজা ফিল্ডারের হাতে নিঃসন্দেহে নিশ্চিতভাবে রান আউট হয়ে যেতে পারতেন কিন্তু ডিরেক্ট ঠিকঠাক করতে পারেননি শেষ পর্যন্ত সিঙ্গেল দিয়ে ওভারটা শেষ হয়েছে আমরা একটা ওভার দেখতে দেখতে একচল্লিশতম ওভারটা শেষ হয়েছে দুশো তেইশ চার উইকেটে আরও একবার এন পরিবর্তন করা হয়েছে সাদ নাসিমকে তার পুরনো এন মিডিয়া সেন্টার প্রান্তে নিয়ে আসা হয়েছে স্টাম্পের উপরে ভালো ট্যান্ড ছিল সফট হ্যান্ডে খেলেছেন মাহমুদুল হাসান মাহমুদুল হাসান 
তিনটা বাউন্ডারি পেয়েছেন গতবার একটা বাউন্ডারি আদায় করেছেন ২৪ রানের জুটি একুশ বলে আবারও ঝুলিয়েছেন এবারে সুইপ খেলেছেন ওখানে আরও একটা মিস ফিল্ডিং আছে কিন্তু ফিল্ডিংয়ে বেশ কিছু ফর্ম পেলে আমরা দেখেছি ব্রাদার্স ইউনিয়নের সেটারই অ্যাডভান্টেজ নিয়েছে প্রতিপক্ষ গাজীগুর ক্রিকেটার সারও একটি রান দুশো চব্বিশ চার উইকেটে আন্ডারস্ট্যান্ড আন্ডারস্ট্যান্ডেবল আসলে ফিল্ডিং এই ধরনের ফাম্বলিংগুলো এই প্রচণ্ড গরমের মধ্যে মনোযোগ ধরে রাখাটা কঠিন হয়ে যায় এবারে অবশ্য উঠিয়ে মেরেছেন মাহমুদুল কিন্তু লংগেস্ট পার্ট অফ দ্য গ্রাউন্ড ওই যখন থানা প্রান্তে ব্যাটিং করছেন ডান হাতি ব্যাটার তার ওই প্রান্তটা থেকে লেগ সাইডে বিশাল একটা এরিয়া এবং ফিল্ডার যারা রয়েছেন ডিপ স্কোয়ার লেগ এবং ডিপ মিড উইকেটে তারা কিন্তু বাউন্ডারি লাইন থেকে অনেকটা ভেতরে এসে ফিল্ডিং করছেন কারণ ওই জায়গায় একেবারে বাউন্ডারি লাইনের সাথে দাঁড়িয়ে যদি ফিল্ডিং করেন সেই ক্ষেত্রে দুই রান নেওয়ার একটা সম্ভাবনা কিন্তু থেকে যায় হালকা পুশ করে ব্যাটারদের এবং সেই দ্বিতীয় রানগুলো আটকানোর জন্যই কিন্তু একটু ভেতরের দিকে এসে ফিল্ডিং করছেন আন্ডারস্ট্যান্ডেবল এই জায়গাটাতেও কারণ আমরা আগেও কিছু ম্যাচে কিন্তু দেখেছি যে ফিল্ডাররা বাউন্ডারি লাইন থেকে ভেতরে যখন আসছেন তখন তার মাথার উপর দিয়ে বল বেরিয়ে চলে যায় চার রান হয়ে যায় এবার অবশ্য গ্যাপটা খুঁজে পেয়েছেন বাউন্ডারি লাইনের কোথায় দাঁড়িয়ে আছেন ফিল্ডার একেবারেই ম্যাটার করবে না দুর্দান্ত কানেকশন মাহমুদুলের কাছ থেকে স্ট্রাইক রেট নিয়ে কথা বলছিলাম তিনি যখন শুরুতে নেমেছেন আজ ব্যাট হাতে তবে আজকে স্ট্রাইক রেটটা দুর্দান্ত আঠারো বল থেকে চব্বিশ রানে পৌঁছে গেছেন সাদ নাসিমের এই বলটা ফ্রন্ট লেগটা আবারও ক্লিয়ার করে কিন্তু তিনি পুরো বডিটা ওপেন করে দিয়েছেন এবং বিশাল একটা ভেকেন্ট স্পেস রয়েছে স্কোয়ার লেগ এবং মিড উইকেটের মাঝামাঝি জায়গা দিয়ে বলটাকে পাঠিয়ে দিয়েছেন চারটা রানের জন্য আবারও কিন্তু সিমিলার একটা শর্ট তবে এবার ফিল্ডারের হাতে চলে যাবে বলটা এ বল থেকে এক রান হবে যেটা বলছিলাম যে আমরা এর আগে বিভিন্ন ম্যাচে দেখেছি যে ফিল্ডারের মাথার উপর দিয়ে বল বাউন্ডারি লাইনের এক ভেতরে এক ড্রপ করে চার রান হয় এবং তখন কিন্তু আমরা বলছিলাম কমেন্ট্রিতে যে বাউন্ডারি লাইনে দাঁড়ানো উচিত তবে এই ক্ষেত্রে আজকে অন্তত সে কথাটা বলার কারণ নেই এবং আজকে ফিল্ডারের মাথার উপর দিয়ে গিয়ে সেটা এক বংশে চার হবার সম্ভাবনাটা খুব কম আমরা হাবিবুর রহমান সোহানের উইকেটটা যদি বলি সেটা যদি চিন্তা করি বেশ ভালো একটা স্লগ সুইপ বেশ ভালো একটা কানেকশন কিন্তু তিনি করেছেন কিন্তু শেষ পর্যন্ত বাউন্ডারি লাইন পর্যন্তই পৌঁছাতে পারেননি অনেকটা ভেতরে দাঁড়ানো ফিল্ডার অন্তত বাউন্ডারি লাইন থেকে আট থেকে দশ গজ ভেতরে দাঁড়ানো ছিলেন ফিল্ডার তার হাতেই কিন্তু ধরা পড়েছিলেন তিনি সেই এই জায়গা থেকেই কিন্তু বোঝা যাচ্ছে যে কতটা লম্বা প্রায় সত্তর মিটার বা তার বেশিও কিন্তু হতে পারে অন্তত মিড উইকেটের ওই এরিয়াটা তো আমরা বলতেই পারি আমরা একটি ওভার দেখতে দেখতে শেষ হয়েছে বিয়াল্লিশ ওভার শেষে দুশো একত্রিশ চার উইকেটে নতুন ওভারটা শুরু করবেন সেই মোহর শেখ সেকেন্ড স্পেলে বল করছেন মোহর এর আগে সাত ওভারে বান রান দিয়েছেন উইকেট নেই ইকোনমি সেভেন পয়েন্ট ফোর থ্রি একেবারে খরচে খাতায় তবে এই সময় অবশ্যই তার কাছ থেকে একটা বেটার সাপোর্ট চাচ্ছে অন্তত উইকেট পাওয়াটা খুব জরুরি তার জন্য অফু টস জাস্ট তুলে দিয়েছেন বলে গোদের মুখে দেখটা পরিবর্তন করলেন চার লাঙ্গেস্টাব অঞ্চলটাকে ব্যবহার করেছেন ওয়েলকাম একটা বাউন্ডারি ফাহাদ হোসেন ফর্মে থাকলে একজন ব্যাটার ব্যাটে পরে কোনো রকম টাইমিং করলেই কিন্তু চার বা ছক্কা হয় দেখুন একদমই লো ফুল টস জাস্ট তুলে দিলেন জায়গায় দাঁড়িয়ে আলতো টোকায় টেনিস শট খেললেন কিনা জানি না চারটি রান দিলশান উদ্ভাবক ছিলেন এই ধরনের শটগুলোর উইকেট কিপারের মাথার উপর দিয়ে স্কুপ প্রথাগত স্কুপ থেকে একটুখানি আলাদা ছিল এই জন্য তার নামেই নাম হয়ে গিয়েছিল দিল স্কুপ ওই ধরনের একটা দিল স্কুপ শট কিন্তু খেলেছেন ফারহাদ পর বল একটা রান পেয়ে যাবেন মোহর এই ধরনের শটগুলো আমরা বিশেষ করে হকিতে দেখি কারণ এই স্কুপটা কিন্তু বেশিরভাগ হকিতে দেখা যায় এবং একটা সময়ে যারা হকিতে সুপারস্টার ছিলেন ভারতের ধনরাজ পিল্লাই মুকেশ কুমার সাবু ভারকে বা পাকিস্তানের শাহবাজ খান আরও অনেকেই তারা কিন্তু এই স্কুপে হকিতে এই ধরনের স্কুপ খেলতেন অবলীলাই এবার কিন্তু ভালো একটা ডেলিভারি ছিল ভেতরের দিকে ঢুকে গিয়েছিল কোনো মতে ব্যাটে বলে করেছেন 
এবং দুজন ব্যাটারের মধ্যে চমৎকার বোঝা পড়া কুইক সিঙ্গেল একটা কিন্তু পেয়ে গেছেন ডট বল কিন্তু দিতে চাচ্ছেন না তারা প্রথম বলে বাউন্ডারি তারপরে দুই বল থেকে দুটো রান কিন্তু পেয়ে গেছেন মাহমুদুল তিনি বিশ বল থেকে ছাব্বিশ রানে পৌঁছে গেছেন অন্যদিকে ফরহাদ তিনি সত্তরে ব্যাট করছেন তিরাশি বল থেকে খুব ভালো ব্যাটিং করছেন তিনি আজ গত ম্যাচে বারবার যেমনটা বলছিলাম আটচল্লিশ রান করে ফিরে গিয়েছেন তখন যে হতাশ হয়েছিলেন তিনি ফিফটিটা না পেয়ে আজকে কিন্তু সেটা পুষিয়ে দেওয়ার অভিপ্রায় নেমেছেন এবং চমৎকার একটা ইনিংস খেলছেন অসাধারণ একটা পার্টনারশিপ করেছেন মেহেদি মারুফের সাথে মারুফ তিনি শত রান করে একটু রিটায়ার্ড হার্ট হয়ে চলে গেছেন পেশিতে টান লাগছিল ক্র্যাম্প হচ্ছিল ফারহাদ এখন পর্যন্ত রয়ে গেছেন এবং তিনি হয়তো বা চাইবেন যে ক্র্যাম্পিংয়ের মতো ব্যাপারগুলো যেন তার দিকে তার জন্য না ঘটে এবার অবশ্য আম্পায়ারের দিকে একটু তাকাচ্ছিলাম দেখে মনে হচ্ছিল যে নো বলের সিগন্যাল দিচ্ছেন কি না না সে ধরনের কিছু ঘটেনি ডট বল হয়ে গেছে ফরহাদ মিড অফটা ক্লিয়ার করতে চেয়েছিলেন তবে কানেকশনটা ঠিক মতো হয়নি চার বলে ছ রানে এসে ফরহাদের সামনে কিন্তু সেঞ্চুরির একটা হাতছানি দিচ্ছে এখনও কিন্তু অনেকগুলো বল বাকি তার রান অলরেডি সত্তর পূর্ণ হয়েছে এবং বলতে না বলতে আউট फिर जागत सत्तर रान देख स्लोर प्लाम एल वि এনামুল হকের নাম নতুন ব্যাটার হিসেবে নেমেছেন এবং ব্রাদার্স বিগ ফিশ তুলে নিয়েছেন তারা ফরহাদ হোসেনের উইকেটটা কিন্তু অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা উইকেট ছিল একটা পার্টনারশিপ গড়ে উঠছিল এনামুল হক দশটা ম্যাচ খেলেছেন একশো আটাত্তর রান করেছেন এভারেজটা ভালো চুয়াল্লিশ এবং লিস্টের ক্রিকেটে তার সর্বোচ্চ সংগ্রহ বিরাশি বত্রিশ রানের একটা পার্টনারশিপ কিন্তু গড়ে উঠেছিল মাত্র ছাব্বিশ বল থেকে এবং সেই পার্টনারশিপটা আরও অনেক বড় কিছুর ইঙ্গিত দিচ্ছিল তবে মহর্ষে কন্তর হরুচে হলেও তিনি কিন্তু অত্যন্ত দামি একটা উইকেট তুলে নিয়েছেন ফরহাদকে ফিরিয়ে দিয়েছেন তিনি ওভার পর বল ফোরা লেংথ রান হবে না ভেরি গুড কামব্যাক ব্রাদার্স ইউনিয়নের কাছ থেকে একটা পর্যায়ে তারা ছিলেন এক উইকেটে একশো একাশি ইনফ্যাক্ট এক উইকেটে একশো একানব্বই ছিল পঁয়ত্রিশ ওভারে শেষে সেই জায়গা থেকে এখন তারা দুশো সাঁত্রিশ পাঁচ উইকেট হারিয়ে বোলিং কার্ডটা আমরা দেখতে পাচ্ছি আরফাত সানি জুনিয়র মূল হন তারক তিনটা উইকেট তুলে নিয়েছেন চুয়ান্ন রান খরচায় মহর্ষে গন্তর একটা উইকেট তুলে নিয়েছেন একটু এক্সপেন্সিভ তবে ফরহাদের উইকেটটা কিন্তু তিনি তুলে নিয়েছেন সাদ নাসিম খুব ভালো সার্ভিস দিচ্ছেন আজ তার ডান হাতে লেগ স্পিনে তিনিও একটা উইকেট তুলে নিয়েছেন মেহেদি হাসানকে আমরা দেখতে পাচ্ছি বোলিং মার্কে চলে এসছেন তিনি পাঁচ ওভার একুশ রান খরচ করেছেন প্রথম স্পেলে এবং বোলিংয়ে পরিবর্তনের সাথে সাথে কম বক্সেও একটা আংশিক পরিবর্তন সাথে দু দাস আপনাদের সাথে রয়েছে এবং আমার সাথে এই মুহূর্তে জয়েন করেছেন মোমিন রোহন থ্যাংক ইউ সাজাদুদাস দারুণ একটা ম্যাচ এবং 
ভালো একটা স্টার্ট তারপরে বড় পার্টনারশিপ বিশেষ করে মেহেদি মারুফ এবং ফরহাদের মধ্যে দারুণ একটা পার্টনারশিপ মেহেদি মারুফ রিটায়ার্ড হার্ট হয়ে গেছেন তিনি শতরান পূর্ণ করে মাসেল ক্রাম করেছে বেশ অসুবিধায় পড়তে হয়েছিল তাকে অসুস্থ নিয়ে তিনি মার ছেড়েছেন বোলার আউট করতে পারেন এবার ইয়ার্কার লেংথে ডেলিভারি এবং অনায়াসে ফিল্ডার সাদ নাসিম যদি দৌড়াচ্ছিলেন বলের পেছু পিছু তবে বলে নাগাল পেলেন না চার রান এবং এরপরে হাফ সেঞ্চুরি পূর্ণ করেছেন ফরহাদ দারুণ ব্যাট করছিলেন তিনি হঠাৎ করেই বেশ কয়েকটা উইকেটের পতন এবং এটাই হচ্ছে ক্রিকেট ম্যাচ এটাই হচ্ছে একটা ম্যাচ যে কিভাবে পরিবর্তন ঘটে আনসার্টেনিটি আমরা বলি যে ক্রিকেট অনিশ্চয়তার খেলা এবং অনেক ধরনের কিছু হতে পারে ক্রিকেটের মধ্যে অনেক রং রস লুকিয়ে রয়েছে এবং সেটা কিন্তু ক্রিকেটের সঙ্গে সম্পৃক্ত থাকলে বা একটা ম্যাচের দিকে দৃষ্টি রাখলে দেখা যায় এবং এই ম্যাচটাতে কি দুর্দান্ত শুরু দারুণ পার্টনারশিপ শত রান হাফ সেঞ্চুরি সব মিলিয়ে আবার হঠাৎ করে উইকেটের পতন এবার কিন্তু ওয়াইড ইয়ার্কার ব্যাট চালিয়েছেন আরও একবার গ্যাপটা খুঁজে পেয়েছেন বেশ ভালোভাবে দুর্দান্ত ব্যাটিং ব্যাক টু ব্যাক ফো মাহমুদুলের কাছ থেকে দারুণ ব্যাটিং এক্সিলেন্ট এক্সিলেন্ট প্লেসমেন্ট আগের বলটা সিমিলার লাইন এবং লেংথে ছিল যে ব্যাটার ফেসটা ওপেন করে কারণ থার্ড ব্যান ছিল সার্কেলের ভেতর সেই জায়গা দিয়ে চারটা রান আদায় করেছেন এখন থার্ড ব্যান্ডকে পিঠিয়ে দেওয়া হয়েছে এখন তিনি স্কোয়ার অফ দ্য উইকেটে খেলেছেন এবং কাভার এক্সট্রা কাভার দিয়ে বলটা পাঠিয়ে দিয়েছেন একই বলে একই রেজাল্ট কিন্তু দুই ভাবে খেলেছেন আর রেঞ্জ অফ শর্টস দেখাচ্ছেন মাহমুদুল আজ বাইশ বল থেকে চৌত্রিশ রানে পৌঁছে গেছেন তিনি চমৎকার একটা শুরু এই ওভারে পেয়ে গেছেন অন্তত প্রথম দুই বল থেকে আটটা রান তৃতীয় বল থেকে একটা সিঙ্গেল ব্রেভ অ্যান্ড ব্রিলিয়ান্ট ব্যাটিং ব্রেভ অ্যান্ড ব্রিলিয়ান্ট ব্যাটিং এই কারণে বলছি যে ওয়াইড ইয়ার্কার করেছিলেন আগের বলটা আরও ভালো ছিল ওভার প্রথম বলটা এবং যেভাবে প্লেসমেন্ট যেভাবে গ্যাপ খুঁজে বের করা এবং সুইট পার্ট ও ব্যাটে খেলা ইয়ার্কার বল একটুখানি সাহসিকতা দেখানো সব কিছু মিলে তিন বল থেকে নরান তুলে নিয়েছেন মাহমুদুল হাসান তেইশ বল থেকে পঁচিশ এনামুল হক এনাম তিনি দ্বিতীয়বারের মতো মোকাবেলা করবেন এর আগে একটা বল মোকাবেলা করেছেন রান পাননি মেহেদি ওভারে পরে বল আবার ইয়ার্কার ট্রাই করেছেন একই জায়গায় আগের যে দুটো জায়গা থেকে পানিশড হয়েছেন সেই জায়গাটিতে বলটা করেছেন তবে এবারে সফট একটা পুশ করেই একটা রানের জন্য স্ট্রাইক রোটেট করেছেন রান টেস্টে এনামের ব্যাট থেকে দলিল স্কোর বাড়লো আর একবার অ্যাকশন রিপ্লে যদি আমরা দেখি ঠিক একই জায়গায় বলটা দিয়েছিলেন অফ স্টেপের বাইরে একটা ইয়র্কার লেংথ সেখান থেকে আলত করে পুশ করেই একটা রান বের করে নিয়েছেন এনাম এই ওভার থেকে অলরেডি দশ রান চলে এসছে আরও দুটো বল বাকি রয়েছে মেহেদির পঞ্চম বলটা নিয়ে আসছেন ফাইন লেগ সার্কেলের ভেতর রয়েছে এবার অবশ্য রান নেওয়ার সুযোগ নেই মিড উইকেটে ফিল্ডার তিনি বেশ ভালো গ্রাউন্ড কাভার করে বলটা ধরে এবং যেহেতু তিনি একটা রিদমের মধ্যে ছিলেন একটা মুভমেন্টের মধ্যে ছিলেন একটা মোমেন্টামের মধ্যে ছিলেন সেটাকে ক্যারি করে বলটা ধরে কিন্তু তিনি স্টাম্পের দিকে এগিয়ে চলে গেছেন অর্থাৎ ব্যাটাররা যদি দৌড়ায় রানের জন্য সেক্ষেত্রেও তাদেরকে কিন্তু একেবারে নিশ্চিতভাবে রান হয়ে যাবে এই ধরনের সিচুয়েশনটা উপহার দিয়ে দেননি অলমোস্ট উইকেট পর্যন্ত কিন্তু তিনি দৌড়ে চলে গিয়েছেন অত্যন্ত দ্রুত তার সাথে যার কারণে রান নেওয়ার কথা ভাবতে পারেনি ব্যাটাররা এবার ড্রাইভ করে দিয়েছেন একটা রান দিয়ে ওভারটা শেষ হবে এগারো রান দিয়ে এসছে চুয়াল্লিশতম এই ওভার থেকে দুশো আটচল্লিশ পাঁচ উইকেটে মেহেদি মারুফ রিটায়ার্ড হার্ড একশো চার বল থেকে একশো রান হাবিবুর রহমান সোহান তার আগে আউট হয়েছিলেন উনত্রিশ বল থেকে উনত্রিশ রান করে হান্ড্রেড স্ট্রাইক রেট ফরহাদ হোসেন পঁচাশি বল থেকে সত্তর রান করেছেন রাভি তেজা তা সম্পর্কে আজকে প্রশংসা বেশি হয়ে গিয়েছিল রান করতে পারেনি আট বল থেকে তিন রান আকবর আলী ছ বল থেকে চার রান মেহরাব হোসেন তিনি করেছিলেন পাঁচ বল থেকে এক রান এরপর একটা ভালো পার্টনারশিপ তৈরি করার চেষ্টা করছেন এই মুহূর্তে মাহমুদুল হাসান এবং এনামুল হক এনাম দুজন মিলে মাহমুদুল হাসান একটুখানি 
শাইনিং ব্যাটিং এটা তিনি করছেন এবং বেশ সাহসিকতার সঙ্গে ব্যাট করছেন রান বের করছেন बाउंड्री হাঁকাচ্ছেন মাহমুদুল হাসান সব মিলে দলের স্কোর টাইম হতে 2:48 ফর 5 গাজী গ্রুপ ক্রিকেটার্স টসে হেরে তার আগে ব্যাট করছে এবং ব্রাদার্স ইউনিয়ন তারা টসে জিতে যে কারণে ফিল্ডিংটা নিয়েছিলেন তাদের ক্যাপ্টেন এবারে কিন্তু তুলে মেরেছেন হাওয়ে ভাসানো শট নো ম্যানস ল্যান্ড নো ম্যানস ল্যান্ড এবং একটা দুটো রান দুবারের জন্য স্ট্রাইক রোটেট করেন দু ব্যাটার দুটো রান চলে এসেছে বল থেকে আপিস ধরনের ছিল তবে নো ম্যানস ল্যান্ডে পড়েছে বলটা কোনো ফিল্ডার নেই আশেপাশে ঝুঁকিপূর্ণ শট মিসকিউড শট একটা বলতেই হয় যেভাবে খেলতে চেয়েছিলেন সেটা খেলতে পারেনি করতে চেয়েছিলেন অফ ড্রাইভ তবে বাইরের কানায় লেগে বলটা অনেকটা উঠে গিয়েছিল এবং একই সাথে আড়াইশো রানের যে মাইল ফল সেটা পূর্ণ হয়েছে গাজী গ্রুপ ক্রিকেটার্সের টু ফিফটি ফর ফাইভ ওভারে পরের বল এবার কিন্তু অফ স্ট্যাম্পের একটুখানি বাইরের বল আলতো করে পুশ করেছেন একটা রানের জন্য আর একটা রান আসলো বল করছেন অন্তর আট দশমিক দুই ওভার বল করে একষট্টি রান একটা উইকেট তিনি পেয়েছেন অন্তর থ্রি হান্ড্রেড ইজ স্টিল অন কারণ আমরা যদি দেখি মাত্র চুয়াল্লিশ ওভারে খেলা গিয়েছে পঁয়তাল্লিশ সম ওভারে দুটো বল শেষ হয়েছে অর্থাৎ আরও লেজিটিমেট ডেলিভারি যদি আমরা চিন্তা করি চৌত্রিশটা বল বাকি রয়েছে চৌত্রিশ বল থেকে উনপঞ্চাশ রান প্রয়োজন যদি তিনশো রানের মাইল ফলক ছুঁতে চায় এবং মাহমুদুল যেভাবে ব্যাট করছেন সেভাবে এই রানটা আসলে নেয়াটা সম্ভব পর বলেই মনে হচ্ছে এনাম অবশ্য একটা রান নিয়েছেন মাহমুদুলকে আবার তো স্ট্রাইকে দিয়েছেন মাহমুদুল তিনি সাতাশ বল থেকে উনচল্লিশ রানে অপরিচিত রয়েছেন এখন পর্যন্ত এবং মাহমুদুল তার ব্যাটিং রেকর্ড এবারে ডিপিএলে যদি বলি আট ইনিংসে একশো চুরানব্বই রান করেছেন আজকের ম্যাচের আগে স্ট্রাইক রেটটা ছেষট্টি মাত্র ছিল তবে আজকে দুর্দান্ত স্ট্রাইক রেটে ব্যাটিং করছেন এবার অবশ্য আবেদন আম্পায়ার অবশ্য মাথা নাড়াচ্ছেন বলছেন যে আউট না তবে ইট ওয়াজ ক্লোজ ইট ওয়াজ ভেরি ক্লোজ দ্য বল ওয়াজ ডাইং অন হিম যে শটটা তিনি খেলতে চেয়েছিলেন মাহমুদুল এনাম ছিলেন ইনফ্যাক্ট সেখানে অবশ্য কোন সংকেত দেননি অর্থাৎ আম্পায়ার কিন্তু লেগবাইও বলছেন না আম্পায়ার ভাবছেন যে সেটা লেগবাই আকারে এবং লেগবাই আকারে একটা রান এসছে এই ওভারে পাঁচ রান চলে এসছে অলরেডি ওভারে পরের বল এবার কিন্তু অফস্টাম্পের উপরে আলতু করে ড্রাইভ করে দিয়েই একটা রান এনামুল হক এনাম তার ব্যাট থেকে তিনি পৌঁছলেন তিন রানে মাহমুদুল হাসান আটাশ বল থেকে উনচল্লিশ রান দুর্দান্ত ব্যাটিং এবং এভাবে ব্যাট করতে থাকলে এভাবে যদি রান তুলতে পারেন তাহলে অনায়াসে তিনশো রান পূর্ণ হয়ে যাওয়ার কথা একটা বিগ স্কোর করার পথেই গাজী গ্রুপ ক্রিকেটার্স দারুণ ব্যাটিং গাজী গ্রুপের আজকের এই ম্যাচে অন্তর তার নবম ওভারের পরে বলে এবার কিন্তু লোয়ার ফুলটা ধরনে নন স্ট্রাইকিং এন্ডের উইকেট ভেঙে গেছে একটা স্ট্রেট ড্রাইভ ছিল সেটাকে এগিয়ে অন্য প্রান্তে উইকেট ভেঙে গেল শেষ বলে রান হলো না এরই সাথে তম ওভারের খেলা শেষ দুশো চুয়ান্ন পাঁচ উইকেটে গাজী গ্রুপ ক্রিকেটার্স নতুন ওভারটা নিয়ে আসবেন সাদ নাসিম আগের ওভারে শেষ বল একটা চমৎকার স্ট্রেট ড্রাইভ ছিল একাধিক রান হয়তো বা পেতে পারতেন কিন্তু বাদ সাধলো নন স্ট্রাইকিং এন্ডের স্টাম্পগুলো এবং হতাশ হয়েছেন মাহমুদুল তার যে অভিব্যক্তি ছিল সেটা দেখেই বোঝা যাচ্ছে যে তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে কিছু রান মিস হয়ে গেছে দুশো চুয়ান্ন পাঁচ উইকেটে স্ট্রাইকিং এন্ডে থাকবেন এখন আনাম এনামুল হক চার বল থেকে তিন রানে অপরাজিত রয়েছেন হেলমেট খুলে ফেলেছেন খালি মাথায় এখন ব্যাট করবেন ফিল্ড পজিশনের দিকে যদি আমরা তাকাই পাঁচজন ফিল্ডার কিন্তু শেষ দশ ওভারে আমরা জানি ত্রিশ গজের বৃত্তের বাইরে থাকতে পারবেন 
অফসাইডে দুজন রয়েছেন এবং লেগ সাইডে বা অন সাইডে তিনজন রয়েছেন অফ সাইডে রয়েছেন ডিপ এক্সট্রা কাভা এবং সেই সাথে রয়েছেন লং অফ অন সাইডে রয়েছেন ঠিক ঠিক এক্সট্রা কাভার না অফ সাইডে ডিপ ব্যাকওয়ার্ড পয়েন্ট থেকে একটু স্কোয়ার পজিশনে রয়েছেন এটাকে আমরা ডিপ ব্যাকওয়ার্ড পয়েন্ট এবং ডিপ এক্সট্রা কাভারের মাঝামাঝি একটা জায়গা ধরে নিতে পারি ফুল করে দিয়েছেন লেগ সাইডে একজন ফিল্ডার যিনি রয়েছেন লং অন অঞ্চলে তার পর্যন্ত বলটা গিয়েছে এছাড়া যে দুজন রয়েছেন লেগ সাইডে ডিপ মিড উইকেট এবং ডিপ স্কোয়ার লেগ স্প্রেড আউটের একটা ফিল্ড বোঝাই যাচ্ছে ডিফেন্সিভ শিল্ডে চলে গেছে এই মুহূর্তে ব্রাদার্স ইউনিয়ন এবং খুব স্বাভাবিক পাঁচ ওভার বাকি রয়েছে এখন নতুন ব্যাটার পুরনো ব্যাটার যাই হোক না কেন হয়তো বা অ্যাটাক করার চেষ্টাটা করবেন তারপরও আমার কাছে মনে হয় অন্তত এনামুল যখন স্ট্রাইকে থাকবেন তখন একটা এক্সট্রা ফিল্ডারকে রাখতে পারেন কি না ইয়ের ভিতরে ত্রিশ গজের বৃত্তের ভেতর হয়তো একটা বাউন্ডারি কনসিড করতে পারেন তখন আপনি আবারও ডিফেন্সিভ ফিল্ডে নিয়ে আসতে পারেন কিন্তু সেটা যদি না হয় হয়তো বা আপনি কিছু সিঙ্গেল আটকাতে পারবেন এবং উইকেটও কিন্তু তুলে নেওয়ার একটা সম্ভাবনা থাকে মডার্ন ডে ক্রিকেটে আপনার আসলে সিট ব্যাক অ্যান্ড রিল্যাক্স হওয়ার কোনো কোনো উপায় নেই আসলে আপনাকে সব সময় কিন্তু প্রতিপক্ষ থেকে এক স্টেপ এগিয়ে থাকতে হবে এবং সেই জায়গা থেকেই ভাবছিলাম যে এনামুল যখন স্ট্রাইকিং এন্ডে থাকবেন বৃত্তের ভেতর একটা এক্সট্রা ফিল্ডার রাখলে হয়তো বা সিঙ্গেলগুলো আটকাতে পারেন এবারে কিন্তু রিভার্স করে দিয়েছেন দারুণ একটা শট ইম্প্রোভাইজিং একটা শট ফিল্ডারের মাথার উপর দিয়ে দারুণভাবে কভার করেছেন এবং চার রানে বল থেকে মাহমুদুল হাসানের ব্যাটে মাহমুদুল হাসান খুব দ্রুত হাফ সেঞ্চুরির দিকে এগিয়ে যাচ্ছেন দারুণ একটা রিভার্স শট অসাধারণ অসাধারণ স্প্রেড আউট ফিল্ডের কথা বলছিলাম সুতরাং ওই দিকে ওই পয়েন্ট থার্ড ম্যান ওই জায়গাটাতে কিন্তু একটা বাউন্ডারি অপশন রয়েছে কিন্তু সেটার জন্য যে ধরনের লেংথ দরকার সেই ধরনের লেংথ কিন্তু লেংথে কিন্তু বল করছিলেন না বোলাররা সুতরাং ওই ইম্প্রোভাইজেশনটা খুব প্রয়োজন ছিল যেটা কিন্তু সাকসেসফুলি করেছেন মাহমুদুল এবং পরের বল গুগলিতে পরাস্ত হয়েছেন বটে তবে সিঙ্গেল নেওয়া থেকে কিন্তু তাকে আটকানো যাচ্ছে না চমৎকার আরও একটা ওভার গ্যাজ গ্রুপ ক্রিকেটার্সের জন্য আটটা রান কিন্তু চলে এসছে ছেচল্লিশতম ওভারে খেলা শেষ হয়ে গেছে দুশো বাষট্টি পাঁচ উইকেটে এবং শেষ বলে এক রান নিয়ে স্ট্রাইকটা নিজের কাছে রেখেছেন মাহমুদুল হাসান দারুণ খেলছেন একই সাথে আরও দুটা ম্যাচ কিন্তু চলছে দশম রানের শেষ ম্যাচ একটা অনুষ্ঠিত হচ্ছে ফতুল্লার খান সাহেব ওসমান আলী স্টেডিয়ামে সেখানে রূপগঞ্জ টাইগার্স এবং সিটি ক্লাব মুখোমুখি হয়েছে খান সাহেব ওসমান আলী স্টেডিয়ামে রূপগঞ্জ টাইগার্স সিটি ক্লাবের বিপক্ষে তারা টসের প্রথমে ব্যাট করছে এবং সাতচল্লিশ ওভারে দুশো আট রান সংগ্রহ করেছে ছয় উইকেটে প্রথমে নিকসে এবং বিকেএসপিতে হচ্ছে আরও একটা ম্যাচ যেখানে মোহাম্মেডের স্পোর্টিং ক্লাব এবং শাইন পুকুর ক্রিকেট ক্লাব মুখোমুখি হয়েছে যে ম্যাচে মোহাম্মেডের স্পোর্টিং ক্লাব তারা টসে হেরে আগে ব্যাট করছে চুয়াল্লিশ দশমিক চার ওভারে দুশো একুশ রান পাঁচ উইকেটে মোহাম্মেডানের সংগ্রহ এখন পর্যন্ত বিকেএসপির মাঠে এবং মিরপুরের শেরি বাংলা ন্যাশনাল ক্রিকেট স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত হচ্ছে গাজি গ্রুপ ক্রিকেটার্স এবং ব্রাদার্স ইউনিয়নের মধ্যকার এই ম্যাচটা যেখানে টস হেরে আগে ব্যাট করছে তিনটা ভ্যানিউতে আমরা দেখলাম যে টস হারা দলই আগে ব্যাট করছে তারা ছেচল্লিশ ওভারে দুশো বাষট্টি পাঁচ উইকেটে গাজি গ্রুপের সংগ্রহ গত কয়েক বছরে আসলে মডার্ন ডে ক্রিকেটটা এভাবেই যাচ্ছে বিশেষ করে হোয়াইট বল ক্রিকেটে টেস্টে এখনও ভালো পিচে ব্যাটার টসে জিতলে ব্যাটিং আগে করতে চান অধিনায়করা কিন্তু হোয়াইট বল ক্রিকেটে আমরা দেখেছি টি টোয়েন্টির আগমনের পর থেকে বিশেষ করে ওয়ান ডেতেও কিন্তু ইদানিং এই ট্রেনটা চালু হয়েছে যে এভরি ওয়ান ওয়ান্টস টু চেজ চমৎকার একটা ড্রাইভ অল অ্যান্ড দ্য কার্পেট দুটো রান কিন্তু পেয়ে যাবেন চমৎকার রানিং বিটুইন দ্য উইকেট মাহমুদুল সাতচল্লিশে পৌঁছে গেছেন তিনি এই দুটো রানে শুভ দিতে তেত্রিশ বল থেকে তো যে কথাটা বলছিলাম যে এখন কিন্তু ক্রিকেটটা অনেক বদলে গেছে আগে আমরা কিন্তু দেখতাম যে আগে ব্যাট করে কোনো দল যদি দুশো পঞ্চাশ রান করে সেটাই একটা উইনিং টোটাল ছিল এখন কিন্তু অহরহ তিনশো তিনশো সাড়ে তিনশো ইভেন চারশো রানও হচ্ছে সেটা চেজও হয়ে যাচ্ছে ওয়ান ডে ক্রিকেটে এবং এই জন্যেই আসলে এখন টসে জিতে অধিনায়কেরা 
फिल्डिंग करते चान कारण तेज जेने बैटिंग नामते चान जो ठीक कत रान करते कारण जान उटर चरित्र अनेक बदले गैटार देर एप्रोच अनेक चेन्ज हो गए आगे जमन तीन सौ रान क्यों जी कर फेले क्यों बसिभाग क्षेत्र एक डिफेंसिव एप्रोचे बैट करते नाम अच्छा हाँ हमें एक शेष पर्त खेले जा देखी कि अवस्था है एन क्योंकि से बेपारे नहीं क्योंकि बरंच सबाई जानते चाय अच्छा एत रान करते हैं ठीक है तो हमें से बैट करब आज के टसे आपनी छें अकबरों क्योंकि से कथाटा हि वज नट शिवर जे पीचे क्यों करबें रे जो जिज्ञेस कर लो कत रान सेफ मन कर अपोनेंटर जो कत रान सेट करते चानीटें जैक ओभार पर बल अंतर एवर क्योंकि डाउन द लेक बजे डिलिवरि पुअर डिलिवरि वाइड बल हमें वाइड नो खूब कम ही देखी उटे तब एक क्षेत्र एक वाइड बल कर लें अंतर एक एक्सट्रा रान जुक्त हल वन सिक्स टू सिक्स फोर फाइव एक बिग टाउटाल दिखे एगुचे गाजी ग्रुप क्रिकेटार्स भीतटा शक्त कर दिए गे मेहदी मारूफ ए फरहद होसेन दुर्दान बैटिंग कर मुहूर्ते महमुदुल हसान भलो खेल इनाम स्ट्राइक स्टाम्पर ऊपर धे आसा एक बॉल आलतू कर ड्राइव कर फिल्डिंग कर लें अंतर डट बल इनाम आठ बल थे पाँच रान कर महमुदुल हसान चौत्रिस बोले आठचल्लिस रान दारूण विध्वंस एक इनींगस खेल दूटा रान हम द्रुत हाफ सेंचुरी तुले फिलबें छचल्लिस दशमिक तीन ओभारे खेला होभार के चार्टा रान एस तीन बल थे ओवर पर बल अनेक बहरे अफ स्टैम्पर से टेने खेले एक स्ट्रेट ड्राइव करवार मत कर फिल्डिंग हल तब ते एक बार स्ट्राइक रोटेट हल स्ट्राइक पेलें महमुदुल हसान निश्चय तरह हाफ सेंचुरी पूर्ण हो जाए तो शेष और दूटा बल बाकी रही है दुई बोले चेष्टा करबें टू सिक्स सेवन फोर फाइव गाजी ग्रुप क्रिकेटार्स ओभार पंचम डिलिवर नहीं आसान अंतर तरह शेष ओभार तर कोटार एवं क्योंकि स्टाम्पर ऊपर आलतु ग्रो पुष कर खूब एक झुंकी नार चिंता भावना नहीं खूब ताड़ाहुड़ो नहीं धीरे सुस्थ हाफ सेंचुरी पूर्ण करते चान पैंत बल थे महमुदुल हसान पहुँचे गलन ऊनपंचाश रान इनाम हक इनाम मोकबला करबें अंतर शेष बल्ट दुशो आठषट्टी पाँच उइकेटे गाजी ग्रुप क्रिकेटार्स छचल्लिस दशमिक पाँच ओभार शेषे छटा रान क्यों चले ओारे एन पर्त तीन सौ रान ए बत्रीस रान दूरे रही है गाजी ग्रुप क्रिकेटार्स फुलटस डेलीवर छो ड्राइव कर दिए एक रान पा सत रान इसे ओभार के दुशो ऊनसत्तर पाँच उइकेटे गाजी ग्रुप क्रिकेटार्स प्रथम दिखार टपे तीन जो बैटार से देखते जो बड़ो स्कोर एकश ऊन और सत्तर एकश रान कर मेहदी मारूफ हबीबुर रहमान सोहान कर रान फरहद होसैन कर सत्तर रान और शेष दिखे एस महमुदुल हसान ता देखते झड़ो गति बैट चला अनेकटा खाप खोला तलोवाड़ मत दारूण बैटाई चला जेधरण बल हूँ ना क्यों से मोकबला कर खूब द्रुत स्कोर बाढ़ा निजे एक समृद्ध स्कोर दिखे एगिए नहीं जा निजे व्यक्तिगत जो रान संख्या से दुर्दान बोलिंग बैटिंग महमुदुल हसान का बोलिंग एक चेन्ज अनिसमन अनिसुल इसलम इमन तीन आबारों बल करवार निजे सुविधा मत फिल्डिंग सजिए निचन बल कर आगे इमन सतचल्लिस तम ओभारे ताके दायित्व देा हो टस जीते आगे फिल्डिंग सिद्धान तो नहीं आ ब्रदार्स इूनियन कैप्टें मिजानुर रहमान से अनुजी जे भाव बोलिंग दरकार छो जो फिल्डिंग दरकार छो से मिजान के जो बोलिंग कर बोलारा से मिजान के मोटे स्वस्ती दिशा ना मुहूर्ते मोटे को भाई सन्तुष्ट नन क्यों प्रथम फिल्डिंग नहीं कारण अपोनेंट को अल्प रान जत कम रान आटकानो जाए तब गी ग्रुप क्रिकेटार्स के आटकाना जाए भलो एक टोटल तरा अलरेडी तो फेले पर बल एवं क्योंकि ड्राइव कर 
সরাসরি ফিল্ডারের হাতে রানের সুযোগ নেই ডট বল আনিসুলের কাছ থেকে আনিসুল ইমন তিনি বল করছেন দুই ব্যাটার মাঝ উইকেটে গিয়ে ছোট্ট করে কথা বলে নিলেন নিজেদের মধ্যে এবং এই সিচুয়েশনগুলোতে এরা খুবই কার্যকর খুবই কার্যকরী যখন হাফ সেঞ্চুরি আগে সেঞ্চুরির আগে কিংবা ম্যাচ উইনিং শটটা খেলবার আগে একে অপরের সাথে কথা বলে নিলে অনেক সময় সহজ হয়ে যায় খেলাটা সেটা আমরা দেখলাম আনিসুল ইমন ওভারে পরে বলে এবারে কিন্তু পুল করে দিয়েছেন এনামুল হক এনাম মিড উইকেটের ওপর দিয়ে সীমানার বাইরে ছক্কা এনামও কিন্তু ভালো ব্যাট চালাতে পারে এনামও দেখেছি এর আগে একাধিক ম্যাচে দারুণ ব্যাটটাই তিনি করতে পারেন এবং দ্রুত স্কোরটাকে পাহাড়ের চূড়ায় নিয়ে যাবার একটা চেষ্টা এনামুল হক এনাম এবং অন্য প্রান্তে মাহমুদুল হাসানের কাছ থেকে এটা কি ছয় নাকি চার একটুখানি এবং ছয় অবশ্য সেটা একটুখানি বাইরে বাউন্ডারির ওপেন একটুখানি বাইরে গিয়ে বলটা পড়েছে এনামুল হক তিনি আবারও কিন্তু চার হয়ে গেল যেখানে খেলতে চেয়েছিলেন সেখানে হয়নি তবে যেটা করতে চেয়েছেন সেটা পেয়েছেন মানে রান যতটা চাচ্ছিলেন সেটা পেয়ে গিয়েছেন আবার যদি আমরা রিপ্লেতে দেখি হেলিকপ্টার শট একটা খেলতে চেয়েছিলেন কিন্তু হয়তো বা অফ সাইডে খেলতে চেয়েছিলেন বলটা এজ হয়ে চলে গিয়েছে থার্ড ম্যান যেহেতু সার্কেলের ভেতর সেই জায়গাটা যখন একবার ক্লিয়ার হয় সেটা কিন্তু চারটা রান চলে আসবে ওখানে প্রথম দুই বল থেকে দশ রান চলে এসছে দুশো উনআশিতে পৌঁছে গেছে এনামুল হক উননব্বই স্ট্রাইক রেটে ব্যাট করেছেন আজকের ম্যাচের আগ পর্যন্ত এবারের প্রিমিয়ার লিগে গড়টাও ঈর্ষণীয় চুয়াল্লিশ দশমিক পাঁচ আজকে অবশ্য একশোর উপর স্ট্রাইক রেট এই মুহূর্তে তেরো বল থেকে সতেরো রানে রয়েছেন তিনি আবারও কিন্তু ফ্লিক করে দিয়েছেন অফ দ্য টোজ একাধিক রান পাবেন কারণ ওই যে বারবার বলছি লেগ সাইডে বিশাল একটা বাউন্ডারি এবং এই জন্যই আসলে প্রথম ছয়টা দেখে আমি একটু অবাক হয়েছি ইট ওয়াজ এ গ্রেট হিট অনেক লম্বা বাউন্ডারি কাউ কর্নার দিয়ে কিন্তু তিনি রোপ ক্লিয়ার করেছেন এক্সাক্টলি দারুণ ব্যাটিং এই মুহূর্তে আরও একবার মাঝের দিকে টপাটপ উইকেট পড়েছে তবে এই মুহূর্তে একটা পার্টনারশিপ গ্রো হয়ে গেছে অলরেডি এনাম এবং মাহমুদুল হাসানের কাছ থেকে এনামো লাগে নাম এবারে কিন্তু ফুলা লেংথ একটা রেড ডেলিভারি ড্রাইভ করেছেন রান পাবেন হেঁটে হেঁটে নির্ভাবনায় একটা রান সম্পন্ন করলেন এবং স্ট্রাইকটা দিলেন এনাম মাহমুদুল হাসানকে পঁয়ত্রিশ বল থেকে উনপঞ্চাশ রানে ব্যাট করছেন তিনি আর একটা রান হলেই অর্ধ শতক রানের যে মাইল ফলক সেটা স্পর্শ করবেন মাহমুদুল হাসান গুড ব্যাটিং ব্রিলিয়ান ব্যাটিং এই মুহূর্তে চমৎকার ফুটওয়ার্ক আনিসুল ইমন এবার কিন্তু স্কুপ করতে চেয়েছিলেন ঠিকঠাক মতো খেলতে পারেননি শটটা ফিল্ডিং হয়ে গেল রানের সুযোগ নেই প্রয়োজন ছিল কি না কারণ উইকেটের সামনে খুব ভালো খেলছিলেন ভালো মার রয়েছে হাতে সেখানে প্রিমেডিটেটেড একটা স্কুপ শট খেলার দরকার হয়তো ছিল না মাহমুদুল ডট বল দিয়েছেন ছত্রিশ বল থেকে উনপঞ্চাশেই থাকবেন অপরাজিত ভালো ওভার ফুটফল ওভার গাজী গ্রুপ ক্রিকেটার্সের জন্য তেরো রানের সেই ওভার থেকে আর আঠারো রান প্রয়োজন অনেকে আবার ভাববেন না যে জয়ের জন্য সেটা অবশ্যই তিনশো রানের যে একটা বিশাল মাইলস্টোন সেট করবার চেষ্টা গাজি গ্রুপ ক্রিকেটার্স করছে এবং সে মানসিকতা তারা দেখাচ্ছে সেইখানেই যে আর আঠারো রান করে তিনশো রান হয়ে যাবে তাদের একটা বিগ টোটাল বিগ টোটাল তৈরি করে অপোনেন্টের উপরে এক্সট্রা প্রেশার জেনারেট করা সেই কাজটা করছে গাজি গ্রুপ ক্রিকেটার্স এবারে কিন্তু উনপঞ্চাশতম ওভারের খেলা শুরু হতে যাচ্ছে উনপঞ্চাশতম ওভারের প্রথম বল ইয়র্কার লেংথ তবে রুম ছিল যথেষ্ট অফ স্ট্যাম্পের অনেকটা বাইরের বল ড্রাইভ করেছিলেন একটা রান দলে স্কোর বাড়লো ভালো ফিল্ডিং ছিল দুই রান নেওয়ার চিন্তা ভাবনায় কিন্তু ছিল ওখানে ব্যাটারদের মধ্যে কিন্তু বেশ দ্রুততার সাথে গ্রাউন্ড কাভার করে বলটা ধরে কিন্তু ফেরত পাঠিয়ে দিয়েছেন ওখানে ফিল্ডার যার কারণে এক রানে বেশি কিন্তু নিতে পারেনি মাহমুদুল 
তিনি ব্যাটিং করছেন ৪৯ রানে আবারও কিন্তু ৫০ রান পূর্ণ করার একটা সুযোগ তিনি পেয়েছেন দেখা যাক লেগ সাইডে কিন্তু ফাইন লেগ এবং স্কোয়ার লেগ দুটি সার্কেলের ভেতর রয়েছে ব্রিলিয়ান্ট একটা ইয়োর কাপ অসাধারণ অসাধারণ বোলিং ওখানে মেহেদির কাছ থেকে একটু রিস্কও রয়েছে এই ধরনের বলে কারণ আপনি লেন্থটা মিস করলে কিন্তু ইউ উইল গো ফর রানস বলছিলাম যে ফাইন লেগ এবং সার্কেল ফাইন লেগ সার্কেলের ভেতর স্কোয়ার লেগ সার্কেলের ভেতর অফ সাইডে থার্ড ব্যানও কিন্তু সার্কেলের ভেতর সুতরাং এই জায়গাগুলো ইনফ্যাক্ট লেন্থ মিস না করলেও অনেক সময় ব্যাটের কোনায় লেগেও ইনসাইড এজ হয়েও কিন্তু এখানে কিন্তু চার রান হয়ে যেতে পারে কিন্তু এক্সিকিউশনটা যতটুকু পারফেক্ট করা সম্ভব সেটাই হওয়া উচিত বোলারের কাজ সেই কাজটাই করেছেন শেষ বলটাতে একেবারে পারফেক্ট একটা ইয়োর কার্ড এবার অবশ্য আকাশে উঠে গেছে আউট হয়ে যাবেন আউট হয়ে যাবেন ঊনপঞ্চাশেই কাটা পড়লেন মাহমুদুল এর মতো আক্ষেপ আর কি হতে পারে সাঁত্রিশ বল মোকাবেলা করেছিলেন ঊনপঞ্চাশ রান করেছেন এনাম স্ট্রাইক রোটেট করছিলেন বারবার মাহমুদুল হাসানকে স্ট্রাইকে দেওয়ার চেষ্টা করছিলেন যাতে করে তিনি হাফ সেঞ্চুরিটা পূর্ণ করেন দুর্দান্ত খেলছিলেন তবে তীরে এসে তরি ডুবল সাঁত্রিশ বল থেকে ঊনপঞ্চাশ রান করে মেহেদির বলে কট হয়ে প্যাভিলিয়নে ফিরে যাচ্ছেন হেড ডাউন করে সেখানে মাহমুদুল হাসান আরও একবার যদি আমরা দেখি সহজ একটা ক্যাচ জায়গায় দাঁড়িয়ে ক্যাচটা লুফেছেন ফিল্ডার এবং ঊনপঞ্চাশ রান করে হেড ডাউন করে প্যাভিলিয়নে ফিরে যাচ্ছেন এনামুল হক এনাম কাজী অনিক আহমেদ নতুন ব্যাটার হিসেবে নেমেছেন মূলত মূলত তার কাজটা হচ্ছে বল হাতে বাঁহাতি ফাস্ট বোলার তবে আপাতত যে কাজটা তাকে করতে হবে সেটা হচ্ছে সিঙ্গেল নিয়ে এনামকে স্ট্রাইকে আনতে হবে এবং এই কাজটা তিনি যত তাড়াতাড়ি যত মুন্সি আনার সাথে করতে পারবেন ততই কিন্তু তার দলের জন্য ভালো হবে বেশ বড় সড়ো একটা উইকেট কিন্তু তুলে নিয়েছেন ওখানে ব্রাদার্সের স্ট্রাইক বোলার মেহেদি হাসান ঊনপঞ্চাশ রান করে মাহমুদুল ফিরে গিয়েছেন খুব ভালো একটা ইনিংস খেলেছেন তিনি উইথে ফ্যান্টাস্টিক স্ট্রাইক রেট অফ ওয়ান হান্ড্রেড প্রায় একশো ত্রিশের কাছাকাছি একটা স্ট্রাইক রেটে কিন্তু ব্যাট করেছেন মাহমুদুল হাসান কাজে অনেকের বিপক্ষে মেহেদি হাসান আসছেন উঠিয়ে মেরেছেন কানেকশন প্রপার হয়নি এবং আউট এবং আউট আসলেই প্রয়োজন ছিল কি না একটা রান নিয়ে এনামকে কিন্তু স্ট্রাইকে আনাটাই হয়তো বা তার মূল কাজ হতে পারত কারণ ক্রিকেটের নতুন নিয়মে আপনি ক্যাচ আউট হয়ে যাওয়ার পর ক্রিজ চেঞ্জ করলেও নতুন ব্যাটারই কিন্তু স্ট্রাইকে থাকবেন অর্থাৎ এই জায়গাটা থেকে আমি বলবো যে কাজি অনেক তিনি হয়তো একটা ট্রিক মিস করেছেন মেহেদি হাসান কি অসাধারণ একটা ওভার করছেন মাত্র এক রান খরচায় দুটো উইকেট তুলে নিয়েছেন অ্যান্ড হি উইল বি অন হ্যাট্রিক ইন দিস বল তিনশো রান থেকে তিনশো রানের স্বপ্ন থেকে দূরে সরে যাচ্ছে আস্তে আস্তে কারণ এবারে চারটা বল হয়ে গেছে আর আটটা বল বাকি রয়েছে আট বল থেকে সতেরো রান প্রয়োজন যদি তিনশো রানের কথা আমরা ভাবি সুমন খান নতুন ব্যাটার হিসেবে নেমেছেন চুয়াল্লিশটা ম্যাচ লিস্টে ক্যারিয়ারে খেলেছেন মাত্র একশো নব্বই রান গড়টা বারো এবং সর্বোচ্চ সংগ্রহ তেইশ বোঝাই যাচ্ছে নট মাচ নন উইথ ইজ ব্যাটিং সুমন খান মূলত একজন বোলার তিনি নেমেছেন শেষ প্রান্তে ব্যাট করতে সুমন খান এর আগের ম্যাচে ম্যান অব দ্য ম্যাচ নির্বাচিত হয়েছিলেন তিনি দুশো তিরাশি সাত উইকেটে গাজি গ্রুপ এবার কিন্তু ডাউন দ্য লেগ শর্ট ফাইন লেগে ঠেলে দিয়েই একটা রান হ্যাট্রিক চান্স ছিল সুমন খানের জন্য ব্যাক টু ব্যাক বলে উইকেট পেয়েছিলেন তিনি তৃতীয় বলে এবং চতুর্থ বলে উইকেট পেয়েছিলেন তবে পঞ্চম বলটা খেলে খেলেছে ব্যাটার রানের সুযোগ হয়েছে একটা এবারে শেষ বল মেহেদি ছয় দশমিক পাঁচ ওভার বল করে চৌত্রিশ রানের দুটা উইকেট 
ভালো বোলিং অবভিয়াসলি প্রথম স্পেলেও কিন্তু ভালো বল করেছেন পাঁচ ওভারে মাত্র একুশ রান খরচ করেছেন এই স্পেলে এখন পর্যন্ত তিনি তেরো রান খরচ করেছেন যার মধ্যে এই ওভারে মাত্র দুটো রান খরচ করেছেন ভেরি গুড কামব্যাক ষষ্ঠ ওভারটা একটু খরচে হওয়ার পরেও এবার অবশ্য উঠে মেরেছেন ফিল্ডার রয়েছেন অবশ্য সেখানে দুটো রান পেয়ে যাবেন গুড ফিল্ডিং মাত্র চার রান এবং দুটো উইকেট তুলে নিয়েছেন মেহেদি উনপঞ্চাশতম ওভার ফেনাল্টিমেট ওভার ফ্যান্টাস্টিক একটা ওভার গিয়েছে সাত উইকেট হারিয়ে দুশো ছিয়াশি চমৎকার ফিল্ডিং চমৎকার এফোর্ড রিলে ফিল্ডিং দেখলাম আমরা একজন থামারেন বাউন্ডারি এনে কাছাকাছি গিয়ে এবং আরেকজন ফিল্ডার এসে বল করে ফেরত পাঠিয়েছেন দারুণ ফিল্ডিং কমপক্ষে দুটো রান সেফ হয়েছে ফিল্ডিং থেকে শেষ ওভারের খেলাটা নিয়ে আসবেন এই মুহূর্তে আনিসুল ইসলাম ইমনকে দেখা যাচ্ছে বল হাতে প্রস্তুত হচ্ছেন ডান হাতে মিডিয়াম পেস বোলার মোহশেখ অন্তর তিনি অবশ্য তার কোটা পূর্ণ করে ফেলেছেন দশ ওভারের সত্তর রান খরচ করেছেন একটা উইকেট তুলে নিয়েছেন মেহেদি হাসান তিনি মাত্র সাত ওভার করেছেন তার তিনটা ওভার বাকি রয়েছে আজকের সবচেয়ে সফল বোলার আরফাত সানি জুনিয়র তিনটা উইকেট নিয়েছেন তারও একটা ওভার বাকি ছিল সেখানে আনিসুল ইসলাম ইমন যিনি এর আগে তিন ওভারে উনত্রিশ রান দিয়েছেন তাকে দিয়ে শেষ ওভারটা করাতে হচ্ছে প্রথম বল থেকে এক রান চলে এসছে একটু বোলিং চেঞ্জিংয়ে আর একটু মুন্সিয়ানা দেখাতে পারতেন কি না কারণ তার মূল দুজন বোলার যারা আজ ভালো বোলিং করেছেন ভালো রিদমে ছিলেন তাদের কিন্তু চারটা ওভার হাতে বাকি রয়েছে এবং আনিসুল হক আনিসুল ইসলাম ইমান ইমন তিনিও কিন্তু তার চতুর্থ ওভারে আসছেন কিন্তু তিনি আজ বেশ খরুচে হ্যাঁ কিছু তো উইকেটও তিনি পাননি তিন দশমিক এক ওভার বল করে দিয়েছেন ত্রিশ রান প্রায় দশ করে রান রেট পরের বল বাজে ডেলিভারি ডাউন দা লেগ লো অফ লোজ ধরনের বল ঠিকঠাক মতো খেলতে পারেনি তবে রান এসছে টু এইটি সেভেন ফোর সেভেন দুই বল থেকে দুটো রান এসছে এই ওভারের শুরুটা ভালো হয়েছে অন্তত এই মনের এবং তিনশো রান একটু কঠিন হয়ে যাচ্ছে এখান থেকে চার বল থেকে বারো রান প্রয়োজন সুমন খান অফস্টাম্পের উপর সাফল করে এসে খেলতে চেয়েছেন লেগ সাইডে কিন্তু ভালো বোলিং করেছেন অফস্টাম্পের অনেক বাইরে ফুল অ্যালিং ডেলিভারি ছিল এক রানে বেশি নিতে পারেননি ওখানে সুমন এনাম আঠারো বল থেকে তেইশ রানে অপরিচিত বাকি তিন বল তাকে চেষ্টা করতে হবে তিনি যেন স্ট্রাইকিং এন্ডে থাকেন তাহলে বাউন্ডারি মারার একটা সম্ভাবনা কিন্তু রয়েছে তার ভালো ব্যাটিং করছেন সুমন খান সে তুলনায় রিলেটিভলি নিউ একজন ব্যাটার তার উপর মূলত তার কাজটা কিন্তু বোলিং তবে এই মুহূর্তে এরামুল হকের নাম রয়েছেন স্ট্রাইকে এনাম তিনিও ভালো ব্যাট চালাতে পারেন আঠারো বল থেকে তেইশ রান করেছেন তিনি আনিসুল ইসলাম ইমনকে মোকাবেলা করবেন দেখি একেবারে ললিপপ ডেলিভারি ফুল টস কমসমান উচ্চতায় যত বড় বাউন্ডারি হোক না কেন আপনি এই বলটাকে বড় শট খেলতেই চাইবেন দারুণ ব্যাটিং পরে বল আবারও তুলে মেরেছেন ফিল্ডার সেখানে আছেন বাউন্ডারি লাইন এবং স্লপি ফিল্ডিং স্লপি ফিল্ডিং একই সাথে তিনশো রানের যে মাইল ফলক সেটা একেবারে কাছাকাছি চলে আসলো গাজি গ্রুপ ক্রিকেটার যারা এক রান হলে তিনশো রান পূর্ণ হবে দুশো নিরানব্বই সাত উইকেটে গাজি গ্রুপ ক্রিকেটার্স উনপঞ্চাশ দশমিক পাঁচ ওভারে খেলা হয়েছে আরও একটা বল বাকি রয়েছে এখন পর্যন্ত স্লপি ফিল্ডিং বেশি ক্যাজুয়াল হয়ে গিয়েছিলেন ওখানে ফিল্ডার 
ইনএক্সকিউজেবল এটা আসলে কোনোভাবেই মানা যায় না এবারে কিন্তু ছয় ছয় দিয়ে ওভারটা শেষ করলেন ওয়াট এ শট ওয়াট এ ফিনিশ এনামুল হক এবং সেই সাথে তিনশো রান কিন্তু তিনশো রানের ওপারে তার দলকে কিন্তু নিয়েই গেলেন লেংথ ডেলিভারি ছিল একেবারে স্ট্রেট ডাউন দ্য গ্রাউন্ড তিনটি হিটটা করেছেন ফোর হ্যান্ড স্ম্যাশ টেনিসের এই শটটা আমরা দেখে থাকি এবং সেই বলটা প্রায় সাইড স্ক্রিন পর্যন্ত পৌঁছে গেছে শেষ তিন বল থেকে চোদ্দ রান কিন্তু চলে এসছে যেখানে মনে হচ্ছিল যে তিনশো রান হবে না সেখানে কিন্তু আনিসুল হক আনিসুল ইসলাম ইমন বলছিলাম যে ব্রাদার্সের মূল যেই ভালো বোলিংটা আজ করেছেন তাদের দুজনের চার ওভার বাকি ছিল মেহেদি হাসান এবং মেহেদি হাসান এবং আরফাত সানি জুনিয়র তাদের চারটা ওভার কিন্তু বাকি ছিল তারা তারা দুজনে মিলে কিন্তু পাঁচটা উইকেট তুলে নিয়েছেন এবং তাদের ইকোনমিটাও ভালো তো সেই জায়গায় আসলে একটু বেশি এক্সপেরিমেন্ট হয়ে গেছে কি না আনিসুল ইসলাম ইমন এক্সপেরিমেন্টটা আজকে পুরোপুরি ফ্লপ হয়েছে চার ওভারে সাতচল্লিশ রান খরচ করেছেন তিনি তো ওভারঅল তিনশো পাঁচ রান সংগ্রহ করতে পেরেছে গাজি গ্রুপ ক্রিকেটার্স দুর্দান্ত আমরা যদি গাজি গ্রুপ ক্রিকেটার্সের ব্যাটিং কার্ডটা দেখি একেবারে উপরে শত রানটা ঝকঝক করছে রিটায়ার্ড হয়ে গিয়েছিলেন মেহেদি মারুফ একশো চার বল থেকে একশো রান হাবিবুর রহমান সোহান কোয়াট আনিসুল বোল্ড আরাফাত উনত্রিশ বল থেকে উনত্রিশ রান ফরহাদ হোসেন এল বি ডাব্লিউ অন্তর তিনি উইকেটে নিয়েছিলেন পঁচাশি বল থেকে সত্তর রান রাভি তেজা কট সাব্বির বোল্ড আরাফাত আট বল থেকে তিন রান আকবর আলী কট আনিসুল বোল্ড সাদ নাসিম ছ বল থেকে চার রান মেহরাব হোসেন কট আরাফাত বোল্ড আরাফাত অর্থাৎ কট অ্যান্ড বোল্ড হয়েছিলেন তিনি এবং সব মিলিয়ে তিনশো পাঁচ রানের একটা বিশাল স্কোর দাঁড় করেছে গাজি গ্রুপ ক্রিকেটার্স ব্রাদার্স ইউনিয়ন যে কয়েকজন বোলারকে ব্যবহার করেছেন শুরুর দিকে তারা কেউ সেভাবে সাকসেস নিয়ে এসে দিতে পারেননি শুরুর দিকে অনেক পানিস্ট হয়েছেন এবং দুর্দান্ত ব্যাট করেছেন মেহেদি মারুফ এবং ফরহাদ আমরা দেখি যে তিনটা উইকেট পেয়েছেন আরাফাত সানি জুনিয়র নয় ওভার বল করেছেন তিনি চুয়ান্ন রান দিয়ে তিনটা উইকেট ছয় ইকোনমি তার এছাড়া দুটো উইকেট পেয়েছেন মেহেদি হাসান তিনি সাত ওভার বল করে ছত্রিশ রান দিয়ে দুই উইকেট পাঁচ দশমিক এক চার ইকোনমিতে বল করেছেন আর একটা উইকেট পেয়েছেন পেয়েছেন সাদ নাসিম দশ ওভার বল করে পঞ্চান্ন রান দিয়ে এক উইকেট পাঁচ দশমিক পাঁচ শূন্য ইকোনমি তার উইকেটের যদি পতন আমরা দেখি সাতষট্টি রানের প্রথম উইকেটের পতন একশো একানব্বই রানে দ্বিতীয় উইকেটের পতন একশো আটানব্বই রানে তৃতীয় উইকেটের পতন একশো নিরানব্বই রানে চতুর্থ উইকেটের পতন এবং মাঝখানের দিকে দ্রুত উইকেটের পতন ঘটেছে তবে শেষ দিকে এসে এনামুল হাকে নাম দুর্দান্ত ব্যাটিংটা করলেন দারুণ ব্যাটিং ডিসপ্লে আমরা যদি একটু শর্ট হাইলাইটসে দেখে নিই শুরু থেকেই একটা অ্যাগ্রেসিভ ব্যাটিংটা শুরু করেছিলেন সোহান এবং মেহেদি মারুফ দুই প্রান্ত থেকে খুব দ্রুত রান তুলছিলেন তারা কুইক রান তুলছিলেন এবং পঞ্চাশ ওভারে তিনশো পাঁচ রান যে তুলেছে তার ভিতটা মূলত গড়ে দিয়ে গেছে গিয়েছিলেন সোহান এবং মেহেদি মারুফ দারুণ ব্যাটিং সব দিকে শট খেলেছেন যখনই পানিশ করবার মতো বল পেয়েছেন সেগুলো অবলীলায় অনায়াসে সীমানা ছাড়া করেছেন এবং হাবিবুর রহমান সোহান তিনি আউট হয়ে গেলেন সাতষট্টি রানে প্রথম উইকেটে পতন করেছিল গাজি গ্রুপ ক্রিকেটার্সের এরপরে একটা ফ্লিক শট সেটাতে চার আদায় করে নিয়েছিলেন মেহেদি মারুফ মেহেদি মারুফ দারুণ ব্যাটিং করেছেন আছে সেন্সেবল ব্যাটিং ব্রিলিয়ান্ট ব্যাটিং এবং ব্রেভ ব্যাটিং তার কাছ থেকে মেহেদি মারুফের সেঞ্চুরি আমরা দেখলাম যে একশো চার বলে একশো রান করে তিনি রিটায়ার্ড হাট হাট হয়ে গিয়েছিলেন এবং এরপরে কিন্তু ফরহাদ তিনিও দুর্দান্ত ব্যাটিংটা করেছেন ফিফটি তুলে নিয়েছেন ফরহাদ দারুণ ব্যাটিং তার কাছ থেকেও যেই ধরনের ব্যাটিং প্রত্যাশা করেছিল তার দল ঠিক সেই ধরনের ব্যাটিং করেছেন ফরহাদ হোসেন এবং তিনিও কিন্তু হাফ সেঞ্চুরি তুলে নিয়েছিলেন দুর্দান্তভাবে ফরহাদ হোসেনের হাফ সেঞ্চুরিটা আমরা দেখছি দারুণ একটা লফ্টের ড্রাইভ বলছে গেইন অন ড্রাইভ তবে আউট হয়ে গেলেন ফরহাদ হোসেন তার একটা উইকেটের পতন দারুণ একটা ক্যাচ কটন বোলটা আমরা দেখলাম আরফ হাসানি জুনিয়র এরপরে লফ্টেড ড্রাইভ এবং ছয় আদায় করে নিয়েছিলেন শেষ দিকে এনামুল হক এনাম দারুণ ব্যাটিং দারুণ ব্যাটিং ডিসপ্লে এনামুল হক এনামের কাছ থেকে এবং একটা সময় মনে হচ্ছিল তিনশো রানটা হবে কি না হবে কি না তবে সেই শঙ্কা সেই অনিশ্চয়তা বা সেই যে আর একটা উইকেটের পতন ঘটলো শেষ দিকে এসে এবং এনামুল হক এনাম শেষ পর্যন্ত দারুণ ব্যাটিংটা করে একটা লং হ্যান্ডেলে ব্যাট করে দারুণ একটা রিভার্স সুইপ আমরা দেখলাম ফুল শট যেটা থেকে ছয় আদায় করে নিয়েছিলেন একটা হেলিকপ্টার শট ডিপ থার্ডম্যান দিয়ে সেটা চার হয়ে গিয়েছিল লফ্টে ড্রাইভ এবং আরও একটা উইকেটের পতন ঘটলো গাজি গ্রুপ ক্রিকেটার্সের এরপরে 
আরো আরো একটা উইকেট এবং শেষ দিকে সে খুব দ্রুত উইকেটে পতন ঘটেছে এরা মূলক এনাম ফুল টসের শ ব্যবহার করেছেন তিনি শেষ দিকে এসে অল্প কয়েকটা বলে দুর্দান্ত ব্যাটিং এবং শেষ পর্যন্ত 50 ওভারে 305 রানের একটা দারুণ ইনিংস খেলেছে গাজি গ্রুপ ক্রিকেটার্স 306 রানের আমরা যদি ম্যাচ সামারিটা দেখি সাত উইকেটে 305 রান করেছে তারা এবং মেহেদি মারুফ 100 ফরহাদ হোসেন 70 মাহমুদুল হাসান 49 এক রানের আক্ষেপ নিয়ে তাকে যেতে হয়েছে এবং শেষ দিকে এনামুল হক এনাম 21 বল থেকে 39 রানে আনবিটেন থেকেছেন শেষ পর্যন্ত এবং আরাফাত জুনিয়র তিনি নিয়েছেন 3 উইকেট 54 রানে মেহেদি হাসান 2 উইকেট নিয়েছেন 36 রানে মোহর শেখ অন্তর তিনি 1 উইকেট নিয়েছেন 70 রান দিয়ে সাদ নাসিম তিনি একটা উইকেট পেয়েছেন 10 ওভার বল করে 55 রান দিয়েছেন তিনি এবং সব মিলিয়ে 306 রানে টার্গেট নিয়ে আর কিছুক্ষণ পরে ব্যাট করতে নামবে ব্রাদার্স ইউনিয়ন তবে তার আগে একটা ছোট ব্রেক যখন সেকেন্ড ইনিংসের খেলাটা শুরু হবে আমরা আবারো ফিরব ধারা বর্ণনায় ততক্ষণ পর্যন্ত সাথেই থাকুন আমাদের
সুপ্রিয় দর্শক বিরতির পর আরও একবার স্বাগত আপনাদের সবাইকে ওয়ালটন ঢাকা প্রিমিয়ার ডিভিশন ক্রিকেট লিগ দু হাজার বাইশ তেইশ উনষাট নম্বর ম্যাচ দশম রাউন্ড ফার্স্ট লিগ এবং যেখানে গাজীপুর ক্রিকেটার্সের প্রতিপক্ষ ব্রাদার্স ইউনিয়ন টস জিতে ফিল্ডিংয়ের সিদ্ধান্ত নিয়েছিল ব্রাদার্স ইউনিয়ন এবং আগে ব্যাট করতে নেমে পঞ্চাশ ওভার তিনশো পাঁচ রানের একটা বড় সড়ো টোটাল হেলদি টোটাল দাঁড় করিয়েছে সাত উইকেটে গাজীপুর ক্রিকেটার্স ব্রিলিয়ান্ট সেঞ্চুরি রিটায়ার হ্যান্ড গ্রহণ করেন প্রধানী ব্যাটার মেহেদি মারুফ সত্তর রান করেছেন ওয়ান ডাউন ব্যাটার ফরাদ হোসেন এবং একই সাথে উনপঞ্চাশ রান করেছেন মাহমুদুল হাসান উনচল্লিশ রান করেন এনামুল হক এনাম এমতে ব্যাটিংটা শুরু করতে যাচ্ছে তনজিদ হাসান তামিম যুব বিশ্বকাপ চ্যাম্পিয়ন দলের গর্বিত সদস্য এবং যে টুর্নামেন্টে দুর্দান্ত ব্যাটিং করেছেন তার হাতে তিনি রয়েছেন এবং একই সাথে অপর ব্যাটেন ব্রাদার্স ইউনিয়নের যারা ইনিংসের সূচনা করবেন বডি ল্যাঙ্গুয়েজ দেখে মনে হচ্ছে ক্যাপ্টেন মিজানুর রহমান এবং দুশো তিনশো ছ রানের টার্গেট তবে সূচনাটা অবশ্যই ভালো করতে হবে গত ম্যাচের হিরো চার উইকেট নিয়ে সেরা খেলা রয়েছে সিটি ক্লাবের বিরুদ্ধে সুমন খান জানাতে পেস বোলার তিনি প্রস্তুত হচ্ছেন থানা প্রান্ত থেকে প্রথম ওভারটা শুরু হবে এবং ইয়েস যেটা আশঙ্কা করছে সেটাই মিজানুর রহমান দলীয় ক্যাপ্টেন গত ম্যাচে খেলতে পারেননি কুচকিতে টান লাগে অগ্রণী ব্যাংকের বিরুদ্ধে এবং এই লিগে কিন্তু একটা শতরান আছে এই ভেরুতে আমাদের বিরুদ্ধে এবং সেখানে তিনশো তিয়াত্তর রানের টার্গেটে দলটা কিন্তু পরাজিত হলেও শত রান করেছিলেন তনজিদ হাসান তামিম তিনি থাকছেন অন স্ট্রাইক প্রান্তে তবে স্ট্রাইকে অপর ব্যাটার এবং কল্যাণ মিরপুরে এবারে আসরে এটাই হাইস্ট স্কোর তিনশো পাঁচ রান বিগ টোটাল সেকেন্ড হাইস্ট অবশ্যই এটা এবং বলতে বলতে প্রথম বল প্রথম বল থেকে কিন্তু এটা চারের মার প্রথম বল থেকে যে ধরনের স্টার্ট দরকার ঠিক সেটাই যেন জানান দিচ্ছে এই মুহূর্তে ব্রাদার্স ইউনিয়ন তিনশো আটাত্তর ছিল হাইয়েস্ট স্কোর এবং এটা সেকেন্ড হাইয়েস্ট যে তিনশো পাঁচ রান বিগ টোটাল যেটা গাজি গ্রুপ ক্রিকেটার্স গড়েছে আজকে এবং এর আগে আবাহনের ছিল সেটা তিনশো আটাত্তর রান মিরপুরের এই উইকেটে দেখা যাক সেটা কিভাবে করে সামাল দেয় ব্রাদার্স ইউনিয়ন তবে প্রথম বল থেকে যেভাবে চার আদায় করে নিয়েছে সুমন খানের এই বল থেকে তাতে করে পজিটিভ মাইন্ডসেট নিয়েই তারা নেমেছে ব্যাট করবার জন্য এবারে স্টাম্পের উপরে সুইঙ্গার সুমন খান ডানাতি সিম বোলার চুয়াল্লিশ ম্যাচে লিস্টে এতে সাতান্নটা উইকেট আছে বেস বোলিং ফিগার আঠাশ রানে চার উইকেট এবং গত ম্যাচেই এই কীর্তিটা গড়েছিলেন তিনি এবং সেরা খেলোয়াড়ের পুরস্কারও জেতেন এবং সেটি ছিল সিটি ক্লাবের বিরুদ্ধে এবং অবশ্য পঞ্চান্ন রান পঞ্চাশ রানতে চার উইকেট নিয়েছিলেন তবে তার লিস্টের সেরাই নেই সেরা বোলিং ফিগার আঠাশ রানে চার উইকেট এই মুহূর্তে চলেছেন পরের বলটা নিয়ে টম দ্য ট্রাক আবার দ্য টপ হাই অ্যান্ড হাই ফিল্ডার ছুটছেন লাভ হবে কিছু লাভ হলো না তবে বাউন্ডারিটা বাঁচিয়েছেন দুটি রান এসছে অনেকটা উপরে উঠেছিল এবং যেহেতু ম্যান্ডেটারি পাওয়ার প্লে সেটাকে মাথায় রেখেছেন ব্রাদার্স ক্যাপ্টেন এবং দু হাজার একুশে টি টোয়েন্টি ফরম্যাটের প্রিমিয়ার লিগে প্রথম সেঞ্চুরিটা এসেছিল মিজানুর রহমানের ব্যাটে এক্সাক্টলি গত ম্যাচটা খেলা হয়নি এই ম্যাচ অবশ্য ফিরেছেন অনেকটা হাইট পেয়েছিল বলটা একেবারে সীমানা ধরে কাছাকাছি জায়গায় তিন বল থেকে ছ রান চলে এসছে এই ওভারে সুমন খান থানা প্রান্ত থেকে বল করছেন ওভারে পরে বল একবার স্ট্যাম্পের ওপরে ছিল সেটা রিস্টে খেলেছেন ব্যাকওয়ার্ড স্কোয়ার লেগ অঞ্চলে সেখান থেকে আরও একটা রান তানজিদ হাসান তামিম এই মুহূর্তে স্ট্রাইকে প্রথমবারের মতো তামিম গার্ড নিয়ে নিচ্ছেন আম্পায়ারের কাছ থেকে লেফট হ্যান্ডেড ব্যাটার ব্রাদার্স ইউনিয়নে খেলছেন এই মৌসুমে সুমন খান প্রস্তুত হচ্ছেন অবশ্যই ব্যক্তিটা মুহূর্তে দরকার গাজীপুর ক্রিকেটার্সের জন্য বা হাতি তনজিদ হাসান তামিম অর্থাৎ ছোট তামিম বড় তামিম এখন ওয়ান ডে ক্যাপ্টেন ড্যাশিং ওপেনার 
কিংবদন্তি আরও একজন ক্রিকেটার বাংলাদেশে রঘুনাথ ঢং এ খেলেছেন তনজিদ হাসান তামিম লিস্টেতে 53 ম্যাচে 1052 রান আছে সেরা ইনিংস 142 এবং এবারের আসরে এই ইনিংসটা খেলেছেন তনজিদ হাসান তামিম লেজেন্ডস অফ রূপগঞ্জের বিরুদ্ধে ব্রাদার্স এর জার্সিতে তবে সেই ম্যাচও কিন্তু ব্রাদার্স হেরেছিল লেজেন্ডস অফ রূপগঞ্জের বিরুদ্ধে সুমন খান এবারে ডিপিএল এ তার বোলিংটা একটু জানাতে চাই আট ম্যাচে তো উইকেট সংখ্যা 13 টি পঞ্চাশনে চার উইকেট যেটা গত ম্যাচে সেটা বোলিং ফিগার এবার আসলে শর্ট বল ভুল করেছেন অ্যাকচুয়াল তো নড়তে হয়নি জাস্ট বডিটাকে অ্যাঙ্গেল করে মিডল অফ দ্য ব্যাটে টাইমিং অনবদ্য চার সেকেন্ড বাউন্ডারি ওভারের নিজের প্রথমটা প্রথম ওভারটা কিন্তু খুবই ভালো হয়েছে রোহন এগারোটা রান কনসিড করেছে এক্সাক্টলি যে ধরনের শুরু দরকার ছিল ঠিক সেই ধরনের শুরু আমরা দেখতে পাচ্ছি দারুণ একটা উইকেট হয়েছে আজকে এবং ব্যাটিং ফ্রেন্ডলি উইকেট এখন পর্যন্ত মনে হয়েছে যখন ফার্স্ট ইনিংসে ব্যাট করেছে গাজি গ্রুপ ক্রিকেটার্স তারাও কিন্তু চমৎকার ব্যাটিংটা করেছে মাঝখানে দিকে কিছু উইকেট খুব দ্রুত পড়েছে তবে শেষ পর্যন্ত শেষ দিকে গিয়ে এনামুল হোক এনাম তিনিও কিন্তু লং হ্যান্ডেলে ব্যাট করেছেন এবং দারুণ একটা টোটাল তারা দাঁড় করিয়েছে তিনশো পাঁচ রানের এবং সেটা তারা করতে নেমে যেই ধরনের ব্যাটিংটা করা দরকার বা লক্ষ্যে পৌঁছাতে হলে যেই ধরনের মাইন্ডসেট দরকার এখন পর্যন্ত তেমনভাবে ব্যাট করছে কিন্তু ব্রাদার্স ইউনিয়নের ব্যাটাররা দুই ওপেনিং ব্যাটার তানজিদ তামিম এবং অন্য প্রান্তে রয়েছেন মিজানুর রহমান ক্যাপ্টেন ব্রাদার্স ইউনিয়নের এগারো রান চলে এসছে এক ওভার থেকে মিজানুর রহমান এবারের লিগে আট ম্যাচে একশো পঁচাশি রান বেস্ট ইনিংস একশো দুই আবনের বিরুদ্ধে তানজিজ হাসান তামে ন ম্যাচে তিনশো তেষট্টি একশো বিয়াল্লিশ জাহাজ স্কোর একটা সেঞ্চুরি একটা হাফ সেঞ্চুরি ডালে তো অফ স্পিনার ছিলেটের এনামুল হক এনাম আজকে কিন্তু ঝড়ে ইনিংস খেলেছেন সেই দিকে অপরাজিত ছিলেন উনচল্লিশ রানে এবং এনাম এই মুহূর্তে তিনি বল করবেন লাস্ট ম্যাচে এনামুল হক এনাম তিনি অবশ্য বল করেননি দশ ম্যাচে এগারোটা উইকেট আছে এনামের বেস্ট বোলিং ফিগার তেইশ রানে দুটি উইকেট পুরো নাম এনামুল হক এনাম জন্ম সাতখি রাতে এবং অলরাউন্ড পারফরমেন্স দিচ্ছেন এবারের আসরে স্পিনার হিসেবে খেলছেন এবং সবচেয়ে বড় বিষয় এনামুল হক এনাম খুবই কার্যকরী একজন বোলার তবে দেখার বিষয় আজকের এই ম্যাচে কতটা সাকসেস হতে পারে ব্যাট হাতে কিন্তু সাকসেস বিশ বল থেকে উনচল্লিশ রান দুর্দান্ত ব্যাটিং এনামের এনামের কাছ থেকে এবারে যে বলটা করলেন ব্যাকফুটে গিয়ে খেলার চেষ্টা করেছেন ঠিক মতো খেলতে পারেনি তবে বাইরের কানায় লেগে সেটা চলে গেছে ফাইন লেগ অঞ্চলে সেখান থেকে একটা রান এসছে মিজানুর রহমানের ব্যাট থেকে মিজানুর রহমান তিনি পৌঁছালেন আট রানে পাঁচ বল থেকে তানজিদ তামিম দু বল খেলেছেন চার রান এবং সব মিলিয়ে এক দশমিক এক ওভার মোকাবেলা করে বারো কোনো উইকেট না হারিয়ে ব্রাদার্স ইউনিয়নের সংগ্রহ এবং শ্রীলঙ্কান ডোমেস্টিক ক্রিকেটে খেলবার একটা অভিজ্ঞতা আছে মিজানুর রহমানের এবং সেখানে সবচেয়ে বড় সাপোর্টটা করেছেন তার বন্ধু প্রতিম সেক্ষেত্রে থিসারা পেরেরা এবং গতবার আপনার মনে থাকবার কথা বঙ্গবন্ধুর আছে টি টোয়েন্টি ক্রিকেট টুর্নামেন্টের একটা জমকাল আয়োজন হয়েছিল রাজশাহী ডিভিশনাল ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনের কল্যাণে রাজশাহী ডিভিশনাল স্টেডিয়ামে সে কথা পরে আসছে প্রথম মোকাবেলাটা বাঁহাতি তানজিদ হাসান তামিম এনামকে রঘুনাথক ঢংয়ে স্টাম বরাবর ডেলিভারি যেটা বলছিলাম এবং সেই টুর্নামেন্টে থিসারা পেরেরা এসছিলেন ওই টুর্নামেন্টে চ্যাম্পিয়ন দলের হয়ে খেলতে এবং সেই দলের গর্বিত অধিনায়ক ছিলেন মিজানুর রহমান এবং মিজানের দুর্দান্ত পারফরমেন্স ছিল এবং সেটাতেই উদ্ভাসিত হয়ে তাকে কিন্তু সুযোগটা করে দিয়েছিলেন নিজেদের ডোমেস্টিক ক্রিকেটে থিসারা পেরেরা এবং যে কারণে ওই টুর্নামেন্টে বা ওইখানকার ওই টুর্নামেন্টে খেলার কিন্তু একটা অভিজ্ঞতা আছে মিজানুর রহমান ভালো বল করছেন নাম এই ওভারে আগের ওভার থেকে এগারো রান এসছে এই ওভারে তিন বল থেকে এখন পর্যন্ত এক রান এবারে অফ স্ট্যাম্পে একটুখানে বাইরে বল গুড লেংস ডেলিভারি কোনো মতে সেটাকে ডিফেন্সিভ মোডে খেললেন তানজিদ তামিম ছোট তামিম বলছিলেন কল্যাণ এই তামিমকে এবং জাতীয় দলের তামিম ইকবাল খান তাকে বলছেন বড় তামিম যাই হোক ছোট তামিম তিনি এবারে কিন্তু রেস্টে খেলে দিয়েছেন শর্ট মিড উইকেটে সেখান থেকে সুমন খান ফিল্ডিং করেন একটা রান চমৎকার বোলিং পাঁচ বল থেকে দু রান এসছে এখন পর্যন্ত আর একটা বল বাকি রয়েছে সেটা খেলবেন মিজানুর রহমান যার সম্পর্কে এতক্ষণ বলছিলেন কুমার কল্যাণ মিজান একজন ভালো ক্রিকেটার ডেফিনেটলি এবং অধিনায়কত্বের দায়িত্ব পালন করছেন এবার কিন্তু সুইপ করে দিয়েছেন ব্যাকওয়ার্ড স্কোয়ার লেগ অঞ্চল দিয়ে বল চলে গেল সীমানার বাইরে ওভার দ্য টপ দ্য ম্যাক্সিমাম উনিশ দুই ওভার শেষে কোনো উইকেট না হারিয়ে ব্রাদার্স ইউনিয়ন
সলিড একটা স্টার্ট ব্রাদার্স ইউনিয়ন যে ধরনের স্টার্টটা তো লেগ স্টাম্পের উপরে একটা পুয়ার ডেলিভারি সাফল করেছেন স্লক সুইপ দারুণ টাইমিং ফার্স্ট ওভার বাউন্ডারি মিজানুর আমারের একটা চার একটা ছক্কা ছ বলে চোদ্দ মিজান সবসময় এই ধরনের এগ্রেসিভ ব্যাটিংটা করেন এবং রাজশাহী থেকে যে কয়েকজন ক্রিকেটার বেরিয়েছেন পাইলটদের পর বা এরপরে যারা বের ফরাহাদ রেজা তাদের পাশাপাশি সঞ্জামুল ইসলাম ফরাহাদ হোসেন মিজানুর রহমান এই নামগুলো আমাদের লিস্টের ক্রিকেট বা ফার্স্ট ক্লাস ক্রিকেটে অনেক পপুলার এবং তারা কিন্তু প্রচুর রান করেছেন মিজানুর রহমান একটা সেঞ্চুরি তার আছে এবারের আসরে সেটি আবহাওয়ের বিরুদ্ধে এই ভেনুতে দ্বিতীয় দিনেই ঘটেছিল সেই ঘটনাটা এবং ওই ম্যাচেও কিন্তু শতরান পেয়েছিল আবাহনীর নামুল হক বিজয় যা হোক দু বার শেষ হয়েছে উনিশ কোন উইকেট না হারিয়ে ব্যাটিং ফ্রেন্ডলি একটা উইকেট ব্যাট এখন কিন্তু বল আরও ইজি হচ্ছে চকচকে রোদ সকালে একটু স্লো ছিল কিন্তু সময় গরমের সাথে সেটা অনেক বেশি ফাস্ট হয়েছে ব্যাটসম্যানরা শর্ট ক্যাচেও না আসে ব্যাটে খুব ইজিলি আসছে তনসিদ হাসান তামিম তার সামনে সুমন খাঁ ব্যাটে বলে লড়াইটা ডাউন দ্য ট্রাক অন ড্রাইভটা খেলেছেন একটু স্লো আর বুদ্ধিদীপ্ত বোলিং এই জায়গাটায় যখনই তামিমকে গিয়ে আসতে দেখলেন সাথে সাথে বলটা একটু টেনে দিয়েছে স্লো আর করে দিয়েছেন ডট বল সুমন খান প্রথম ওভারে এক্সপেন্সিভ ছিলেন দেখা যায় এই ওভারটাতে কীভাবে বল করেন প্রথম বল থেকে অবশ্য ডট আদায় করে নিয়েছেন সুমন খান তনজিদ তামিম স্ট্রাইকে রয়েছেন দুই ওভারে উনিশ রান গোর স্টার্ট তাতে কোনো সন্দেহ নেই এবারে বাউন্সার ঠুকে দিয়েছেন অনেকটা উপরে হাইট এবং আমার মনে হয় দ্বিতীয় তামিম যদি ওর কাদের উপর দাঁড়াতো তাহলে কিন্তু বলটাকে এরিয়াই পেত ওয়াইড একটা অতিরিক্ত রান আসলো এই ওভারে সুমন খান ভালো বোলার তালঞ্চাদ বোলা গত ম্যাচে চার উইকেট নিয়ে ম্যাচ সেরা হয়েছিলেন তিনি ওভারের পরের বল বাহাতি ব্যাটারের জন্য আউটসাইড অফ ড্রাইভ করেছেন অফ ড্রাইভ শর্ট মিড মিড অফ থেকে ফিল্ডিং হয়ে গেল রানের সুযোগ নেই টোয়েন্টি ফর নান ব্রাদার্স ইউনিয়ন তৃতীয় ওভারে খেলা চলছে এবারে কিন্তু পুল করে দিয়েছেন দারুণ শট একবারে সুইট পার্ট অফ ব্যাটে খেলেছেন দুর্দান্ত কালেকশন একটা শট চারের মার তনজিদ তামিমের ব্যাট থেকে ওয়ান্স এগেন অ্যাকশন রিপ্লে একটা শট বল ঠুকে দিয়েছিলেন ডাউন দ্য লেগ ঠিক যেন বড় তামিম বা তামিম ইকবালের কার্বন কপি জায়গায় দাঁড়িয়ে টাক করে একটা সাউন্ড কিন্তু এসছে তনজিদ হাসান তামিম এক্সেলেন্ট ব্যাটিং দারুণ একটা বল এবং পাওয়ার প্লেয়ের যে সুযোগটা সেটাকে বেশ ভালোভাবে কাজে লাগাচ্ছেন স্ট্যাম্পের বাইরের বলগুলোকে সেগুলোকে কিন্তু ভালোভাবে নেগোসিয়েট করছেন তানজিদ তামিম এবার কিন্তু ডাউন দ্য ট্র্যাকে এসে তুলে মেরেছেন হাওয়ায় ভাসছে বল এবং বলের ঠিকানা হলো সীমানার বাইরে ওভার দ্য টপ অ্যানা দ্য ম্যাক্সিমাম ফ্রম তানজিদ তামিম ব্যাক টু ব্যাক বাউন্ডারি আগেটা চার পরেটা ছয় মানে তিনশো পাঁচ রান মাথার মধ্যে যার রাজ্যে তার দুশ্চিন্তা তবে ব্যাটারদের মাথায় মনে হচ্ছে না সেই ধরনের কোনো দুশ্চিন্তা আছে সলিড ব্যাটিংটা করছেন ম্যান্ডেটের পাওয়ার প্লে কীভাবে সূচনাটা করতে হবে প্ল্যান করে মাঠে নেমেছেন এবং সেই প্ল্যানিংটা এখন প্রয়োগ করছেন বাইশ গজে উইলো হাতে তনজিদ হাসান তামিম একটা ছক্কা একটা চার সব মিলে তার রান পনেরো দশটা বল ফেস করেছেন একজনের স্ট্রাইক রেট দেড়শো তনজিদ হাসান তামিম মিজানুর রহমান স্ট্রাইক রেট দুশো তেত্রিশ খেলাটা কিন্তু ওয়ান ডে নট টি টোয়েন্টি এক্সাক্টলি তবে যখন বড় রান থাকে বড় টোটাল থাকে বড় টার্গেট থাকে অনেক দূর পথ আপনাকে যেতে হবে শুরুটা ভালো করাটা ভেরি মাচ ইম্পর্টেন্ট এবং সেটাই তারা চেষ্টা করছেন দুজন মিলে একটা ভালো পার্টনারশিপ তৈরি করবার চেষ্টা করছেন স্লটে বল পেলে সেটাকে কোনো মাফ নেই সীমানা ছাড়া করছেন বেশ অনায়াসে সুমন খানের মতো একজন বোলারে এগেনস্টে এভাবে খেলা বুক চিতিয়ে লড়াই করছেন পরে বল আলতো করে একটা কাট করে দিয়েছেন হাবিবুর রহমান সোহান ওয়াজ দ্য ফিল্ডার তিনি ফিল্ডিং করলেন এ বল থেকে রানের সুযোগ নেই যাতে এই ওভার একটা ওয়াইড হয়েছে একটা এক্সট্রা বল করতে হবে ছয়ের মাঠটা দেখছি কত কনফিডেন্টলি খেলেছেন বলে লাইনে গিয়ে ডাউন দ্য ট্র্যাকে গিয়ে চমৎকারভাবে একটা অফ ড্রাইভ এবং লং অফের ওপর দিয়ে 
সীমানা বাইরে আছড়ে ফেলেছেন তানজিদ তামিম অ্যাগ্রেশনটা দেখাচ্ছেন দুর্দান্তভাবে এগারো বল থেকে পনেরো রান দলীয় সংগ্রহ দুই দশমিক পাঁচ ওভারে মাত্র দুই দশমিক পাঁচ ওভারে ত্রিশ রান অবশ্যই बोलिंग पीच कराना जगह गोहेल सतर्क बार्ता दिए चारिजानुरहमान बैट थे मिजान शुरू थे एग्रेसिव तनजीत हसान तमिम ताके अनुसरण कर लेग मिडिले ड्राइंग स्लटे जैगा बनिए स्लग कर अल्पे जो छक्का है एक बाउंड्री दल रान चौत्रिस को उट ना हारे निजे द्वित बाउंड्री आदाय कर ब्रदार्स अधिनयक फिल्ड पजिशन एक देखे नहीं मुहूर्ते छड़िए छिटिए फिल्डिंग दूजन थक सार्केल বাইরে একজনকে রাখা হয়েছে ব্যাকর স্কোয়ালে অপর জন কাউ কর্নার পরের বল অফ স্টাম্পের উপরে একটু শর্ট ডেলিভারি সফট হ্যান্ডেড ড্রাইভ অন সাইডে একটি রান তিনশো ছ রানের টার্গেটে যে ধরনের স্টার্টটা দরকার বা সূচনা দরকার সে কাজটাই করছেন একদিকে বাঁ হাতে তানজিদ হাসান তামিম অপর দিকে ডান হাতে মিজানুর রহমান দুজনেই কিন্তু শুরু থেকেই আগ্রাসী ভূমিকা कमप्लीट कर रान जुक्त हलो थार्सियन मिजानुर रहमान नयल थे उन्नीस तनजिद तमिम तेर बल थे षोलो नन स्ट्राइकिंग एंड रो तनजिद हसान तमिम ए मुहूर्त डान हाथी बैटर मिजानुर रहमान एवे कूले मेरे अनेक उठे फिल्डार बोले नीचे रोन तब धरते ना रवि तेजार मत एक फिल्डार के तालुबंदी करते अनेक ऊपर उठे अवश्य अनेक हाइट पे क्या धरा खुबी एक कम जो लगे मैं हाई रवि तेजा शेष पर्त तालु तो जमीन क्योंकि धरे रखते ना अनेक हाईते छोटे देखे नीते चाहिए डाउन द ट्रैके लोफुल टस बनिए बाट जस्ट तुले दिए क्योंकि खूब जो पावरफुल शर्ट खेले पावर थकले कलट बड़े जा रहा कथा एक्सैक्टलि तब हमारे मन हो रवि तेजार फुटवर्क भलो छो ना বলের প্রতি যে ধরনের মুভমেন্ট দরকার সেটা তো একটুখানি ঘাটতি ছিল এবং যে কারণে বলটা কিন্তু হাতে জমাতে পারেননি সুযোগ হাত ছাড়া করলেন সুযোগ হাত ছাড়া করলেন তার মাসুল অবশ্যই গুনতে হবে মিজানুর রহমান ছিলেন সেক্ষেত্রে ব্যাটার যদি তাকে আউট করতে পারতেন তাহলে কিন্তু নিশ্চয়ই এখানে এই এই পর্যায়ে একটা ব্রেক থ্রু পেলে পেলে নিশ্চয়ই আবারও ম্যাচের নিয়ন্ত্রণটা নিতে পারত গাজি গ্রুপ ক্রিকেটার্সের বোলাররা সেই সুযোগটা হাত ছাড়া করলেন এর সাথে আরও একটা ওভারের খেলা শেষ जगार स्पिन अटैक लेफ्ट आर्म अर्थोडक्स स्पिनार ताके देखी 
টিপু সুলতান পরীক্ষিত সৈনিক যশোরের ছেলে দশ ওভার আটচল্লিশ রান দুটি উইকেট গত ম্যাচে সিটি ক্লাবের বিরুদ্ধে এবং এই মুহূর্তে তার হাতে বল তুলে দেওয়া হয়েছে তেপু সুলতান আগে দু ম্যাচ থেকে পাঁচটা উইকেট আছে এবং যেখানে তার সেরা বোলিং ফিগার আটত্রিশ রানে তিনটি উইকেট প্রথম ওভারটা তার জন্য আসছেন থানা প্রান্ত থেকে তবে নিজের বোলিং রান আপটা একটু ঠিক করে নিচ্ছেন তার সামনে মিজানুর রহমান অভিজ্ঞ ক্রিকেটার ডোমেস্টিক ক্রিকেট বিশেষ করে ফার্স্ট ক্লাস এবং লিস্ট এতে असाधारण प्रथम दो পঞ্চম ওভার তেইশ ম্যাচে ছাব্বিশটা উইকেট আছে লিস্টেতে ইকোনমি ফোর পয়েন্ট নাইন টু বেস্ট বোলিং ফিগার টিপু সুলতানের লিস্টেতে ছাপ্পান্ন রানে চার চারটি উইকেট আসছেন আরও একবার ডাউন দা ট্রাক লেগ স্টাম্পের উপরে অন ড্রাইভটা খেলেছেন ডিপ মিড উইকেটের প্রোটেকশন আছে একটা রান কিন্তু হবে তিন নম্বর ডেলিভারিতে প্রথম রান এই ওভারে আটত্রিশ কোন উইকেট না হারিয়ে ব্রেদার্স ইউনিয়া তিনশো ছ রানের টার্গেট দশম রাউন্ড উভয় দলের জন্য আগের আট ন ম্যাচ থেকে নয় পয়েন্ট গাজি গ্রুপের গাজি গ্রুপ ক্রিকেটার্সে রয়েছে তারা পঞ্চম স্থানে তবে ছ পয়েন্ট নিয়ে অষ্টম স্থানে রয়েছে ব্রেদার্স ইউনিয়ন এরপরে আর একটা ম্যাচ থাকবে প্রথম রাউন্ডের অর্থাৎ দুটো ম্যাচ এই ম্যাচে পরে ম্যাচ জিততে হবে তাহলে তাদের পয়েন্ট হবে ছয় চার দশ এবং অন্যান্য দলের ম্যাচের উপরে অনেক কিছু নির্ভর করবে যদি কি না সুপার লিগে যেতে হয় তবে সেটা একেবারেই টাফ সিচুয়েশন আরও একটা সিঙ্গেল ফুলার লেন ড্রাইভ করেছিলেন অন ড্রাইভ আংশিক মিস ফিল্ডিং রানের ফ্লোটা থামানো যাচ্ছে না ব্যাটসম্যানরা দারুণ ব্যাটিং করছেন উইকেট এই মতো খুবই ফাস্ট সলিড ক্রিকেটটা এখনো পর্যন্ত ব্রেজেস ইউনিয়নের একবার জিতেছে তারা শিরোপা প্রিমিয়ার লিগে তবে গ্রাজিগু ক্রিকেটার্স দুবার শিরোপা জিতেছে প্রথমবার দু তেরো চোদ্দ যেটা লিস্টেতে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার পর লিগটা হয়েছিল সেবার তারা গাজি ট্যাঙ্ক ক্রিকেটার্স নামে তাদের যাত্রা শুরু হয় প্রথম সাইনমেন্টে তবে পরবর্তীতে নাম পরিবর্তন করে গাজি গ্রুপ ক্রিকেটার্স এর পরেও তারা পনেরোশোতে একবার দ্বিতীয়বার শিরো পা যেতে নেক্সট আম্পের উপরে কুইক ঘুরিয়ে দিয়েছেন তবে গ্যাপটাকে নিতে পারেননি ফিল্ডার থাকার কারণে অবশ্য রান পেলেন না খুব ভালো একটা ওভার এত পরিমাণ পেটনের পরও টিপু সুলতান মাত্র দুটো রান দিয়েছেন এক্সেলেন্ট বোলিং যশোরের ছেলেটি रान तुले बैटर जो रान टेन्टिंग एक्सलेंट डेलीवर अंत टाना दूटो बोले देख लीन सौ छ रान बड़ टार्गेट धा कर ब्रेदेस यूनियन गत मैचे मोहम्मद बिुदे एक सौ इक्यानबे रान टार्गेटे क्योंकि दस रान हर छोड़ सीटी क्लाबर बिुदे मैच जेते पाँच उइकेटे गाजीपुर क्रिकेटार्स और एक रान ये प्रथम रान तृत्य बोले मिड उटे घूरिया चल्लिस कण उट ना हारे ब्रेदेस यूनियन প্রথম তিন ওভারে যেভাবে রান এসছে পরে দুই ওভারে একটুখানি গতিটা কমেছে এই মুহূর্তে এরাম ভালো বল করছেন 
কোনো সন্দেহ নেই দুই দশমিক তিন ওভার বল করে ষোলো রান দিয়েছেন এখন পর্যন্ত এই ওভারে একটা রান কনসিড করেছেন আগের ওভারে শেষ বলে একটা ছয় হজম করেছিলেন এবার কিন্তু ডাউন দ্য ট্র্যাকে এসে ভেবেছিলেন প্রথমে যে একটা বড় শট অ্যাপিল অ্যাপ্লাই করবেন মিজানুর রহমান এবং এনাম খুবই তীক্ষ্ণ বুদ্ধিসম্পন্ন একজন ক্রিকেটার আগেই বুঝতে পারলেন যে এই শটটা ডাউন দ্য ট্র্যাকে এসে খেলবেন মিজান সেক্ষেত্রে একটুখানি টেনে দিলেন শেষ পর্যন্ত মিজান নিজের সিদ্ধান্তটা পরিবর্তন করলেন বলটাকে ঠেকাতে বাধ্য হলেন ওভারের পরে বল আরও একবার ডাউন দ্য ট্র্যাকে বেরিয়ে এসেছিলেন আবারও একই ধরনের বোলিং দারুণ চ্যালেঞ্জ মিজান ট্রাই করছেন বারবার ডাউন দ্য ট্র্যাকে এসে একটা বিগ শট খেলবেন কিন্তু এনাম সারবার পাঁচ রান তিনিও ঠিক একেবারে পায়ের কাছে বলটাকে দিচ্ছেন কোনো রুম নেই এবারে পরের বল এবার কিন্তু একটুখানি ব্যাকফুটে গিয়ে রিস্টে খেলেছেন রান নেওয়ার সুযোগ নেই এরই সাথে ছয় ওভারে খেলা শেষ হলো ষষ্ঠ ওভার শেষে চল্লিশ কোনো উইকেট না হারিয়ে ব্রাদার্স ইউনিয়ন বোলিংয়ে টিপু ব্যক্তিগত দ্বিতীয় ওভার বল করছেন এবার কিন্তু ব্যাকফুটে গিয়ে একটা ড্রাইভ করবার চেষ্টা তবে গুড লেংথ ডেলিভারি রুমটা বানাতে পারলেন না ঠিক যতটুকু স্পেস ক্রিয়েট করলে একটা ভালো শট খেলা যায় সেই স্পেসটুকু দিলেন না টিপু চমৎকে ডেলিভারি আরও একটা ডট বল ওভারের প্রথম বলটাই ডট খেলছেন তানজিদ তামিম এবারে ডাউন দ্য লেগ তবে রান পাবেন না দারুণ ফিল্ডিং টাইট ফিল্ডিং তানজিদ তামিমের এগেনস্টে অফ সাইডে চারজন অন সাইডে পাঁচজন নিয়ে বল করছেন টিপু চমৎকার ফিল্ডিং চমৎকার ফিল্ডিং তিনি জানেন যে কোথায় বল দিচ্ছেন তিনি কোন জায়গাটাতে বল করেন এবং সেই অনুযায়ী ফিল্ড সেট করেছেন এবং একই জায়গায় দুটো শট খেলেন তানজিদ তামিম দারুণ ফিল্ডিং টিপু দারুণ বোলিং টানা তিনটা ডট বল এবার স্ট্যাম্পের উপরে আরও একবার মেহেদি তার কাছে টানা ডট বল করছেন টিপু চমৎকার বোলিং আগের ওভারে মাত্র দুই রান দিয়েছিলেন এই ওভারে চার বল করেছেন এখনও কোনো রান কনসিড করেননি ভালো বুদ্ধিদীপ্ত বোলিং টিপুর কাছ থেকে ওভারে পরের বল একই জায়গায় বল একই ফিল্ড সেট আপ একই জায়গায় খেলতে বাধ্য করছেন ব্যাটারকে এবং সবচেয়ে বড় কথা যেভাবে তিনি ফিল্ড সেট আপ নিয়ে বল করছেন এবং অ্যাকিউরেসিরা দেখেন ঠিক একই যে পায়ের গোড়ায় বল দিচ্ছেন এবং জানেন যে তানজিদ তামিম ঠিক এই দিকেই শটটা খেলবেন সেদিকে ফিল্ডার বাড়িয়েছেন পাঁচজন অন সাইডে রেখেছেন তিনি রান নেওয়ার সুযোগ নেই সাধারণ বল করছেন টিপু অফ স্টাম্পের উপরে গুড ওভার এবং ফার্স্ট ম্যাডেন টিপু সুলতান প্রথম ওভার দৌড়ান দ্বিতীয় ওভারটা ম্যাডেন এক্সেলেন্ট ডেলিভারিটা দিয়েছেন এই ওভারে সাত ওভারে চল্লিশ কোনো উইকেট না হারি একটি প্রথম তিন ওভারে রান এসেছিল তিরিশ এরপরে বাকি চার ওভারে মাত্র দশ রান বুঝতেই পারছেন কতটা টাইট বোলিং টিপু সুলতান এবং একই সাথে এনামের দুশো আটান্ন বলে দুশো ছেষট্টি রান দরকার স্কিং ব্রান্ডেড এই মুহূর্তে ছয়ের উপরে সিক্স পয়েন্ট ওয়ান নাইন কারেন্ট ব্রান্ডেড একটা সময় ছিল দশের উপরে সেটা এখন কমে এসছে ফাইভ পয়েন্ট সেভেন ওয়ান আঠারো রানে ব্যাট করছেন মেজানু রামা চব্বিশ বলে একটা সময় স্ট্রাইক রেট ছিল দেড়শো সেটা এখন পঁচাত্তরে নেমেছে এবং আড়াইশো রানে আড়াইশো স্ট্রাইক রেট ছিল মিজানের তার এখন একশো ষোলো এবং তানজিদ হাসান তামিম তার স্ট্রাইক রেট এখন পঁচাত্তর আঠারোতে তানজিদ হাসান তামিম একুশে মিজান রহমান এনামুল হক এনাম প্রথম বল আবার অফ স্টাম্পের উপরে সলিড বোলিংটা করছেন অফ স্টাম্প বা অফ স্টাম্পের উপরে ফিল্ড সেট আপটা যে জায়গায় রেখেছেন ঠিক সেইভাবেই কিন্তু বলের ডেলিভারিগুলো দিচ্ছেন অন্তত দুই প্রান্ত থেকে দুই স্পিন চমৎকার বোলিং 
ক্লেভা বোলিং এবার স্ট্যাম্পের উপরে এবার রান পাবেন একটা ছোট্ট গ্যাপ বের করেছেন অন সাইডে ঠেলে দিয়েই গালিব যতক্ষণে ফিল্ডিং করলেন ততক্ষণে একবারের জন্য স্ট্রাইক রোটেট করলেন রানটা এসছে মিজানুর রহমানের ব্যাট থেকে আগের ওভারটা মেইডেন করেছেন টিপু দারুণ বল করেছেন তিনি দুই ওভারে মাত্র দু রান দিয়েছেন টিপু সুলতান रान बेर करते दाड़े ডট বল আদায় করা এবং সেখানে ব্যাটসম্যানদের প্রেশারটাকে আরও বাড়িয়ে দেওয়া প্রেশার হলেই এবার খেলো উল্টো পাল্টা ব্যাটিং সাথে সাথে উইকেট পড়বে দারুণ ছন্দে এই মুহূর্তে দুই স্পিনার এবার লেগ স্টাম্পের উপরে গ্লাস করতে চেয়েছিলেন টাইমিংটা ভালো হয়নি টার্নের সাথে একটা বাউন্সও আছে এক্সেলেন্ট বোলিং এনামের তিন ওভার চার বল সতেরো রান দিয়েছেন উইকেট পাননি রিকোয়ার্ড রান রেড এখন সিক্স পয়েন্ট টু এইট কারেন্ট রান রেড কমে এসছে हारियन আপাতত বৃষ্টির কোনো সম্ভাবনা নেই সর্বনিম্ন তাপমাত্রা সাতাশ সর্বোচ্চ এখন উনচল্লিশে গিয়ে ঠেকেছে রাতে সেটা ভোরের দিকে সাতাশ ডিগ্রিতে নেমে আসে এবং যখনই সকাল হতে শুরু করে সূর্যের প্রখরতা বাড়ে সাথে সাথে কিন্তু গরম আবহাওয়া বাড়তে থাকে এবং গরম যে হট ওয়েদার সেটার তাপমাত্রা কিন্তু অনেকটা বেড়ে যায় এই মুহূর্তে উনচল্লিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস ঢাকার যে তাপমাত্রা সেটা এর মধ্যেই কিন্তু ক্রিকেটাররা খেলছেন আমরা দেখেছি আজকে প্রথম ইনিংসে যখন ব্যাট করছিলেন মেহেদি মারুফ যাহোক ওভারের পরের বল টিপু এই ওভারে দুই বল থেকে দুই রান আগের ওভারটা মেইনটেন করেছিলেন টিপু সুলতান টানা তৃতীয় ওভারে বল করছেন তিনি ফর্টি ফোর উইদার লস ব্রাদার্স ইউনিয়ন নবম ওভারে খেলা চলছে আট দশমিক দুই ওভারে চুয়াল্লিশ কোনো উইকেটের পতন ঘটেনি এখন পর্যন্ত একটা সুযোগ তৈরি হয়েছিল মিজানুর রহমান একটা ক্যাচ তুলে দিয়েছিলেন সেটা তালবন্দি করতে পারেন এই রাভিতে যা এবারে কিন্তু কাট করেছেন ভালো ফিল্ডিং অনেকটা বেরিয়ে এসছিলেন রান নেয়ার জন্য তানজিদ তামিম তাকে অবশ্যই ফেরত পাঠালেন মিজানুর রহমান যাতে তৈরি ঘড়ি করবার কিছু নেই ঝুঁকি নেবার কোনো দরকার নেই আর একবার যদি আমরা দেখি ভিতে খেলেছিলেন ভালো ফিল্ডিং সোহানের কাছ থেকে হাবিবুর রহমান সোহান দারুণ ফিল্ডিং নিশ্চিত চার বাঁচিয়েছেন তিনি এবার কিন্তু বলে লাইনে গিয়ে আলতু করে অং সাইডে খেলেছেন নিজের বল নিজেই ফিল্ডিং করলেন টিপু সুলতান আরও একটা ডট বল টিপু বেশ ভালো বল করছেন তিনি ব্যাটারের যে ফুটওয়ার্ক কিংবা ব্যাটারের যে 
বডি ল্যাঙ্গুয়েজ সেটা বুঝে ঠিক জায়গা মতো ঠিক এরিয়া মতো বলটা ফেলছেন এবং ফিল্ড সেট আপটাও চমৎকার অন সাইডে পাঁচজন অফ সাইডে চারজন নিয়ে ব্যাট করছেন এবারে একটা ড্রাইভ করেছেন অন ড্রাইভ মিড অন থেকে ফিল্ডিং হলো একটা রান এই মুহূর্তে কারেন্ট রান রেট ফাইভ পয়েন্ট জিরো নাইন রেকর্ড রান রেট সিক্স পয়েন্ট থ্রি ফোর সেটা কিন্তু আস্তে আস্তে বাড়ছে রেকর্ড রান রেটটা মিজান অন স্ট্রাইক টিপু সুলতান একেবারে অফ স্ট্যাম্পের উপরে আলতো করে ড্রাইভ করেছেন শর্ট কাভারে ফিল্ডা রানের সুযোগ নেই ডট বল ওভার শেষ নয় ওভার শেষে পঁয়তাল্লিশ কোনো উইকেট না হারিয়ে ব্রাদার্স ইউনিয়ন দশম ওভারটা শুরু হবে যেটা ম্যান্ডেটরি পাওয়ার প্লে লাস্ট ওভার ন ওভারে পঁয়তাল্লিশ পাঁচ করে এই মুহূর্তে রান রেট রিকোয়ার্ড রান রেট বেড়েছে সিক্স পয়েন্ট থ্রি সেভেন তিনশো ছ রানের টার্গেটে ব্যাট করছে ব্রেদেস ইউনিয়ন দশম রাউন্ড উভয় দলের এনাম চার ওভারে আঠারো রান উইকেট নেই ডানে তাও স্পিনার এবারে রুম পেয়েছিলেন স্টাম্পের একটু বাইরের বল ড্রাইভ করেছিলেন ব্যাক ফুটে পৌঁছছিল শটে গ্যাপটা পানে রবি তেজা ক্যাচ ছেড়েছেন খানিক আগে মিজানের জীবন ফিরে পেয়েছেন মিজান দেখা যাক সেটাকে কার্যকরী হিসেবে গড়ে তুলতে পারেন কিনা ও এবার একটু টেনে দিয়েছেন শর্ট বল এক ফুটে বোল করেছিলেন তবে খেলেছেন একটু আগে বল এসছে একটু লেটে টাইমিং ওখানেই এর ফের হলো মাঝে মাঝে মধ্যে বলগুলো বেশ লো হচ্ছে ব্যাটসম্যানদের জন্য হিট করার সো টাপ হয়ে যাচ্ছে এবারে অস্টাম্পের উপরে জায়গা বানিয়ে হ্যান্ড আই কোয়ার্ডিনেশন তবে ওখানে গ্যাপটা পাননি রান করার জন্য মরিয়া তানজিদ হাসান তামিম বাট তাকে কিন্তু আটকে রেখেছেন বেঁধে রেখেছেন বোলার সঠিক লাইন এবং লেন্থ এবারে অস্টাম্পের উপরে রুম বানিয়ে ড্রাইভ একটা কাবা অঞ্চলে চারটা ডট বল বুদ্ধিদীপ্ত বোলিংটা তবে টিপু এবং এনামকে আনায় রানের যে ফুল ঝ ফুল ঝ ফুল ঝুড়িটা হচ্ছিল বা ঝরছিল সেটা অবশ্য বন্ধ হয়েছে এবারে শর্ট বল জায়গা বানিয়ে সুইপ খেলেছেন ব্যাকওয়ার্ড স্কোয়ার লেগ দিয়ে একটা জেনুইন লুজনার আরামদায়ক ট্রিটমেন্টটা দিয়েছেন ওয়ান শট অফ ফিফটি ব্রাদার্সের বিনা খরচে উনপঞ্চাশ একদমই একটা পুয়ার ডেলিভারি গুড ট্রিটমেন্ট চারটি রানের সুবাদে উনপঞ্চাশ কোন উইকেট না হারে না ওভার পাঁচ বলে চার ওভার পাঁচ বল বাইশ রান উইকেট নেই এনামুল হক এনামের ইকোনমি ফোর পয়েন্ট ফাইভ ফাইভ শেষ বলটা আসবে ম্যান্ডেটরি পাওয়ার প্লেট রক্ষণাত্মক ঢঙে একদমই আর মার ডেলিভারিটা কেতাবি ঢঙে খেলেছেন উনপঞ্চাশ কোন উইকেট না হারে ব্রাদার্স ইউনিয়ন ভালো সূচনা পাওয়ার প্লেতে ব্রাদার্স করেছে উনপঞ্চাশ বিনা উইকেটে গাজী গ্রুপ ক্রিকেটার্স এর সংগ্রহ ছিল ষাট কোন উইকেট না হারিয়ে অর্থাৎ এগারো রানে এখনো পর্যন্ত গাজী গ্রুপ ক্রিকেটার্স এগিয়ে এই স্লটে তিনজন বোলারকে ব্যবহার করেছেন এবং সাধারণ ইকোনমি ওয়ান পয়েন্ট সিক্স সেভেন টিপু সুলতান তিন ওভার এক মিনিট পাঁচ রান উইকেট নেই কোনো বোলারে কিন্তু উইকেট পাননি তবে উইকেট পেতে পারতেন গাজী গ্রুপ ক্রিকেটার্সের বোলাররা তবে এটা ক্যাচ ছিল মিজানের তবে সেটাকে ধরে রাখতে পারেননি রাবি তেজা টিপু সুলতান আসছেন থানা প্রান্ত থেকে বাদার্স অধিনায়ক মিজানুর রহমান তার সামনে তেইশে ব্যাট করছেন মিজান আবেদন আবেদন এবং আউট
প্রথম উইকেট ব্রাদার সেট মিজানুর রহমান লাইভ পেল সেটাকে কার্যকরী করতে পারেনি আমরা দেখে নিতে চাই লাস্ট ডেলিভারিটা অনেকটা ইনসাইড আউট ক্রিকেট এলবিডাব্লু হয়ে গেলেন মিজানুর রহমান দলীয় ক্যাপ্টেন ব্রাদার্স ইউনিয়নের নিউ ব্যাটার সাব্বির হোসেন দলের অন্যতম সেরা ব্যাটার জন্ম রাজশাহীতে এবং লিস্টে বা ফার্স্ট ক্লাস ক্রিকেটে একজন পরীক্ষিত সৈনিক দীর্ঘদিন যাবৎ খেলছেন ন ম্যাচে তারও না তিনশো পঁয়ষট্টি বেস্ট ইনিং একশো পঁচিশ দুটো হাফ সেঞ্চুরি একটা সেঞ্চুরি আছে সাব্বির হোসেন গত ম্যাচে ভালো কিছু করতে পারেনি মোহাম্মদের বিরুদ্ধে বারো রান করেছিলেন তবে সেই ম্যাচে একচল্লিশ রানের ইনিংসটা খেলেছিলেন জাহিদুজ্জামান সাগর দলের উইকেট রক্ষক চল্লিশ রান এসেছিল আনিসুল ইসলামের ব্যাটে টিপু সুলতান দারুণ বল করছেন নিয়ন্ত্রিত বোলিং ভয় ধরানো বোলিং এবং প্রথম ব্রেক থ্রু দলকে নিয়ে এসে দিলেন টিপু সুলতান মিজানুর রহমান মিজান তাকে এল বিডাব্লিউ করে প্যাভিলিয়নে পাঠিয়েছেন নিউ ব্যাটার সাব্বির হোসেন সাব্বির তিনিও ভালো ব্যাট করতে পারেন উনপঞ্চাশ এক উইকেটে ব্রাদার্স ইউনিয়ন এগারোতম ওভারের খেলা অন্য প্রান্তে রয়েছেন তনজিদ তামিম আটত্রিশ বল থেকে পঞ্চ পঁচিশ তার রান এবং এই ওভারে নতুন ওভারে প্রথম বলে উইকেট পেয়েছেন টিপু সুলতান দারুণ বল বোলিং বিশ্লেষণ তার তিন দশমিক এক ওভার বল করে পাঁচ রান দিয়ে একটা মেড এন্ড এক উইকেট ওভারের পরের বল ডাউন দ্য লেগ এবারে খেলে দিয়েছেন ফাইন লেগে বল কিন্তু যাচ্ছে সীমানা দিকে এবং শেষ পর্যন্ত সীমানার বাইরে চার রান দিয়ে রানের খাতা ওপেন করলেন সাব্বির রহমান সাব্বির হোসেন সাব্বির হোসেন রহমান নয় সাব্বির রহমান আরেক জনের নাম বাট সাব্বির হোসেন সাব্বির রহমান রোমন ন্যাশনাল টিমে খেলেছেন তার জন্ম রাজশাহীতে লেগ স্টাম্পের উপরে চমৎকার গ্লান্স শটটা খেলেছেন ইনার সার্কেলের ফিল্ডারকে অনায়াসে বিট করেন গতি ছিল কুইক আউটফিল্ড আত্মবিশ্বাস যোগানো শটটা এবং সেই সাথে অর্ধশত রান পূর্ণ হলো তেপান্ন এক উইকেটে দশ ওভার দু বলে দশ ওভার দু বলে পঞ্চাশ রান ব্রাদার্স ইউনিয়নের এক উইকেটে প্রতিপক্ষের নয় দশমিক দু ওভারে তাদের পঞ্চাশ রান এসেছিল কোনো উইকেট অবশ্যই সেই জায়গাটা হারায়নি চুয়ান্ন এক উইকেটে ব্রাদার্স ইউনিয়ন এগারো নম্বর ওভার এবং আরও দুটো ম্যাচ অনুষ্ঠিত হচ্ছে সেটারও আপডেটের ফাঁকে একটু আপনাদেরকে জানাই রুকমাস টাইগার্স আগে ব্যাট করে টস হেরে সিটি ক্লাবের বিরুদ্ধে দুশো একত্রিশ রান করেছে আট উইকেটে এবং তার জবাবে সিটি ক্লাব এই মুহূর্তে বাষট্টি চৌষট্টি রান করেছে এগারো বার এক বলে দু উইকেটে এবং দিনের অপর ম্যাচে মোহাম্মেডান দুশো সাতাত্তর রানের টার্গেট ছুঁড়ে দিয়েছে ব্রাদার্সের মোহাম্মেডানের পক্ষে মাইদুল ইসলাম অঙ্কন শত রান করেছেন এবং যেটা এবারে লিগে তেইশতম শত রান একশো পঁচিশ রান ইনিংসটা খেলেছেন তিনি পরের বলটা আরও একটি সিঙ্গেল ছাপ্পান্ন এক উইকেটে
तेईस शतक एस गे इतिम्य फार्स्ट लेगे ढाका प्रिमियर लीगर एवर आसरे गत बारो वर्ष टोटल आठाश टी शतरान एस तब ये छड़िए जाए क्यों एख दो राउंडर खेला बाकी रही है एक साथ सुपार लीग सतान्न एगारो बार शेषे ब्रदार्स इूनियन एक उटे फिर गे मिजान रहमान एल बी डब्ल्यू बोल टीपू सुलतान व्यक्तिगत तेईस रान दलियों रान छो ऊनपचास एक भलो पार्टनारशिप दिए गे भलो सूचना उद्बोधन जुटीते ऊनपचास रान तब जो अनेक दूर लम्बा पथ पाड़ी दी है टार्गेट तीन सौ छहमुदुल हसान लिमन ता डा बोलिंग परिवर्तन मीडिया सेंटर प्रान मोहम्मद हसान चल्लिस मैच लिस्टे तरह उट आरा बोलिंग फिगार तेर रान दूटीट तेईस रान दो उट प्रथम बल्ट प्रचंडगत अभिज्ञता देखे बोलते जार्नलिस्ट फटो जार्नलिस्ट जरा उत्तापर मध्य प्रचंड प्रचंड रकम बहिया क्वालिटी क्रिकेट हमारा निजे सामर्थ्य टा उजाड़ कर दीचन प्रचंड गरम टाइम ना सब चे बड़ जिन कमिटमेंट अभाव नहीं क्रिकेटर बाहती अगेंस्ट दा स्पिन खेले और सब चे गुरुतपूर्ण जो बेपार पीचटा के रिड करा बल जेखने ड्रप कर से प्रपारलि से जगह रिच करा से करते पे एकटूखानी फुलर लेंथ छो ले कि भूल तो अवश्य कर महमुदुल तब तानजिद हसान तमिम दुर्दान एक स्लग सुइप करनार अंचल फाका एकदम ही से जैटाते ही क्योंकि चार्ट रान पे गे बल आब छोटी ट्रेडमार्क शर्ट शर्ट हमकी कारण स्पिन खेल दस नम्बर उट खेला तो प्रांत तानजीदर लेग सैडटा अन सैड शर्ट बाउंडारि सूतरा शर्ट बाउंडारि जेहेतु छो स्पर विपक्षे स्पिनर एगेंस्टे खेलार झुकीा नहीं दुबार जी एटेम नहीं दुबार ही क्योंकि चमत्कार भावे से सफल हो दस रान चले गुड ओभार अवश्य ब्रदार्स इूनियन जो एकटूखानी पिछले पड़ो मन हो रान रेटे से कावर हो गए एब महमुदुल 
দুঃখিত এবার সাব্বির হোসেন তিনি অবশ্য ব্যাকফুটে গিয়ে ড্রাইভ করে দিয়েছেন একটা রান পেয়ে যাবেন সত্তরে পৌঁছে গেছে ব্রাদার্সের সংগ্রহটা কারেন্ট রান রেটটা কিন্তু ঠিকঠাক আছে বেশ ভালোই রয়েছে এবং বেশ ভালো একটা সূচনা কিন্তু পেয়ে গিয়েছিল ব্রাদার্স ইউনিয়ন ঠিক যেরকম সূচনা দরকার এই ধরনের একটা টার্গেট চেস করার জন্য তেমনটা কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে অধিনায়ক মিজান তিনি কিন্তু আউট হয়ে গেছেন তার উইকেটটা কিন্তু বেশ গুরুত্বপূর্ণ ছিল তনজিদ হাসান তামিম মিস্টার ডিপেন্ডেবল সাবেক অধিনায়ক মুশফিকুর রহিম জানাতি মিডিয়াম পেস বোলার শফিউল ইসলাম তাদের পর বগুড়া থেকে কিন্তু আরও একজন ট্যালেন্টেড ক্রিকেটার বেরিয়ে এসছে এবং একটা সময় তাকে আমরা জাতীয় দলের জার্সিতে দেখব এবং যুব বিশ্বকাপে অসাধারণ ব্যাট করেছেন দলের সাফল্য পাওয়ার ক্ষেত্রে তারও ভূমিকা কম ছিল না তেপ সুলতান রাইট চ্যানেলে বল করছেন একটা উইকেটে পতন করেছে সেটা তিনি লাভ করেছেন প্রথম বল থেকে অবশ্য একটা রান তেরো নম্বর ওভার ইনিংসের একাত্তর এক উইকেটে ব্রাদার্স ইউনি আগের ওভারে বারোটা রান এসছে এবং এই ওভারে এখন পর্যন্ত দুই বল থেকে দুটো রান চলে এসছে অর্থাৎ শেষ আট বল থেকে চোদ্দ রান কিন্তু চলে এসছে স্কোর বোর্ড ইজ স্টিকিং অবশ্যই বলতে হবে ব্যাকফুটে কি আবারও কিন্তু সফট হ্যান্ডে পুশ করে দিয়েছেন একটা রান পেয়ে যাবেন ভালো ব্যাটিংটা হচ্ছে এবং লম্বা পথ পাড়ি দিতে হবে গত পরশু দিন আমরা কিন্তু মিরপুরের এই মাঠে লেজেন্ডস অফ রূপগঞ্জের বিপক্ষে ঢাকা লেপার্টসের একটা দুর্দান্ত ম্যাচ আমরা দেখেছি যেখানে ঢাকা লেপার্টস পয়েন্ট টেবিলের তলানির দল তারা কিন্তু চোখ রাঙাচ্ছিল লেজেন্ডস অফ রূপগঞ্জকে এবং শেষ পর্যন্ত অভিজ্ঞতার অভাবে ওই যে নার্ভটা ধরে রাখতে পারেনি এবং মাত্র এক রানে ম্যাচটা কিন্তু তারা হেরেছিল তেমনই একটা দুর্দান্ত ম্যাচ আমরা দেখতে চাই আজকে অন্তত ব্রাদার্সের ব্যাটিংয়ে শুরুটা তো সেই সেই আভাসটাই দিচ্ছে আমাদের সেই পূর্বাভাসটাই দিচ্ছে যে দুর্দান্ত আরেকটা রান চেস তারা হয়তো বা করতে যাচ্ছে এবং কে কে আপনি বলছিলেন যে এবার অলরেডি কিন্তু তেইশটা সেঞ্চুরি হয়ে গেছে গতবার পুরো টুর্নামেন্টে যেখানে আটাশটা হয়েছিল এবার কিন্তু প্রথম রাউন্ডের খেলাই মানে প্রথম নবম রাউন্ড হলেও এটাকে আসলে সুপার লিগের আগে যদি বলি প্রথম ধাপ প্রথম ধাপের খেলাতেই কিন্তু তেইশটা সেঞ্চুরি হয়ে গেছে এবং যা তিনটাই করেছে নাবাহনির ওপেনার ইনামুলক বিজয় গতবার তার তিনটা সেঞ্চুরি ছিল টোটাল লিগে এবার ফার্স্ট লিগে কিন্তু তিনটা সেঞ্চুরি এবং আরেকটা ম্যাচ কিন্তু আছে তাদের লাস্ট ম্যাচ সিটি ক্লাবের বেরিয়ে এবং সুপার লিগে তো পাঁচটা ম্যাচ আছে এবং তার সতীর্থ নাইম শেখ একটা সেঞ্চুরি করেও কিন্তু তার থেকে এগিয়ে আছেন রানে সুতরাং বোঝাই যাচ্ছে রান প্রসবা একটা টুর্নামেন্ট এখন পর্যন্ত হচ্ছে এবং এবারে আসলে দেখুন যে এই যে প্রচুর রান হচ্ছে উইকেট পাচ্ছেন বোলাররা চারটা পাঁচটা করে উইকেট সব কিছুই কিন্তু একটা চেঞ্জ এসছে এবং সেই চেঞ্জটা উইকেটের কারণ ওইটাই ওইটাই ছিল মূল পয়েন্ট যে ভালো উইকেটে খেলা হলে আসলে বোলাররাও যেমন এখান থেকে অনেক কিছু শিখতে পারেন ব্যাটাররাও এখান থেকে অনেক শিখতে পারেন আমরা স্কোর কার্ডটা দেখতে পাচ্ছি মেজানুর রহমান একটা উন্নত সূচনা পেয়ে গিয়েছিলেন দশ বল থেকে বিশ রান করে ফেলেছিলেন এরপর একটুখানি বকডাউন হয়ে গেছেন এবং শেষ পর্যন্ত ওই প্রেশারেই তার উপরে আসলে আউটটা হয়ে গেছেন এল বিডাব্লিউর ফাঁদে ধরা পড়েছেন মাহমুদুল দুর্দান্ত একটা ইনিংস খেলেছেন তিনি ব্যাট হাতে এখন বল হাতে কিছু একটা করে দেখাবার পালা বোলিং করছেন বাঁহাতে ব্যাটার তামিম তামিমের বিপক্ষে তামিমের বিপক্ষে কিন্তু একটা ডিপ মিড উইকেট এখন রেখে দিয়েছেন আগের ওভারে দুটো শট ওই এলাকা দিয়ে মেরেছেন একটা চার এবং একটা ছয়ের মার এবার অবশ্য অলরাম দ্য কার্পেট একটা রান পেয়ে যাবেন সে সাথে ডিপ স্কোয়ার লেগ রয়েছে এক্সট্রা কাভার ডিপ এক্সট্রা কাভারে একজন রয়েছেন মিড অন ফে একজন রয়েছেন এই হচ্ছে চারজন বাউন্ডারি রাইডার্স তামিমের বিপক্ষে একটুখানি অন্যরকম ফিল্ড প্লেসমেন্ট আমরা দেখতে পাচ্ছি ডানহাতি ব্যাটার সাবিরের বিপক্ষে তার জন্য কিন্তু একটা ডিপ ফাইন লেগ রাখা হয়েছে স্কোয়ার লেগটাকে সার্কেলের ভেতর রাখা হয়েছে ইদানিং এই এই জিনিসটা কিন্তু দেখা যায় যে অফ স্পিনারের বিপক্ষে যখন ডান হাতি ব্যাটাররা ব্যাট করেন স্কোয়ার লেগটাকে কিছুক্ষণের জন্য কিন্তু স্কোয়ার লেগের আম্পায়ারের আশেপাশে রাখা হয় যে একটা ইনভাইটেশন দেওয়া হয় ব্যাটারকে যে তুমি পারলে এখানে একটা স্লক সুইপ খেলো এবং তখনই কিন্তু মিসকিউড শট হয়ে অনেক সময় কিন্তু ধরা পড়ে যান এবং এই মুহূর্তে চোখে ভাসছে দু হাজার বিশ্বকাপে ভারতের সাথে মুশফিকুর রহিমের আউটটা এই ধরনের একটা আউট কিন্তু তিনি হয়েছিলেন স্লক সুইপ খেলতে গিয়ে স্কোয়ার লেগটাকে কিন্তু ভেতরে রেখে দিয়েছিলেন একটা চার পেয়েছিলেন কিন্তু এরপরেও কিন্তু একটা ফিল্ডার রেখে দিয়েছিলেন এবং ওই আত্মবিশ্বাসে বলিয়ান হয়ে আবারও শট খেলতে গিয়ে কিন্তু মুশফিকুর রহিম ধরা পড়ে গিয়েছিলেন 
লাইনে বললেন অসাধারণ এখনো পর্যন্ত যদি প্রথম ওভারটা খরচে ছিল ওই ওভারে ভালো কামব্যাকটা আমরা করতে দেখছি মাহমুদুল হাসানকে কোনো বাউন্ডারি ওভারে কনসিড করেন এই চারটে বলে মাত্র একটা রান দিয়েছে ডাউন দ্য ট্র্যাক বলতে না বলতেই ইনসাইড আউট ক্রিকেট সাব্বির হোসেন পাওয়ার এন্ড টাইমিং বড় ছয় হো হোয়াট এ শট ও মাই গুডনেস ব্রিলিয়ান্ট একটু আগে বলছিলাম একটা রানের বেশি কোনো বাউন্ডারি হয়নি মানে আমার কথা তেতে গেছেন সাব্বির হোসেন ডাউন দ্য উইকেট এসে অ্যাঙ্গেল নিয়ে বল বল করছেন কিন্তু ওখানে মাহমুদুল অ্যারন দা উইকেট বল করছেন ডান হাতি ব্যাটারের বিপক্ষে এবং যে একটা ইনভাইট ওপেন ইনভাইটেশন ছিল মিড অফ দ্য সার্কেলের ভেতর রেখে এবং সেটাকে দু হাতে গ্রহণ করেছেন ব্রিলিয়ান্ট ডাউন দা উইকেটে সে বলের পিচ পর্যন্ত গিয়ে একদম ফুল ফ্লোতে খেলেছেন এবার কিন্তু ফ্লিক করে দিয়েছেন চারটা রান পেয়ে যাবেন কারণ ফাইন লেগ অনেক ফাইন ঠিক গত ওভারের কার্বন কপি শেষ দু বল একটা বাউন্ডারি একটা ওভার বাউন্ডারি ঠিক একই অবস্থা এক্স্যাক্টলি এগারোটা রান কিন্তু চলে এসছে এই ওভারে ফাইন লেগ অনেক স্কোয়ার অফ দ্য উইকেটে ছিলেন এবং অনেক ফাইন খেলে দিয়েছেন ওখানে সাব্বির রিপ্লেতে আমরা কিন্তু দেখতে পাচ্ছি কুইকার ডেলিভারি ছিল লাইনটা মিস করে গেছেন ওখানে মাহমুদুল বেশ খরুচে হয়ে যাচ্ছেন কিন্তু মাহমুদুল দু ওভারে ইতোমধ্যে তেইশ রান খরচ করে ফেলেছেন এবং ব্রাদার্স ইউনিয়ন তারা বেশ চমৎকার রিপ্লাই কিন্তু দিচ্ছে ছয় রেটে ছয় গড়ে তারা কিন্তু রান রেটটা মেনটেন করছে চোদ্দ ওভারে চুরাশি এক উইকেটে দুশো ষোলো বল থেকে দুশো বাইশ রান প্রয়োজন এখনও কাজী অনেক আট ম্যাচে সাতটা উইকেট আছে এবারে ডিপিএল এ বেস্ট বোলিং ফিগার সাঁত্রিশ রানে দুটি উইকেট এবং তিনি রিপ্লেসড হয়েছেন সেক্ষেত্রে টিপু সুলতানের জায়গায় বা তিসিম বোলার কাজি অনেক উইকেটে কিন্তু আমরা এখন পর্যন্ত একটা ট্রু বাউন্স দেখেছি বোলারদের জন্য কোনো খুব একটা অ্যাসিস্টেন্স দেখতে পাচ্ছি না ভালো জায়গায় বল করলে আপনি কন্টেন্ট করতে পারবেন ব্যাটারকে এবার কিন্তু ডাউন দা উইকেট দুর্দান্ত তানজিত তামিম ও মাই গুডনেস প্রথম বল কাজী অনেককে একেবারে দেখতেও দেখতেও পারলেন না দেখতেও চাইলেন না যে বল কি করছে না করছে খুব ভালো মতোই জানেন পিচের চরিত্রটা কেমন ডাউন দা উইকেট এসে মিড অফ সার্কেলের ভেতর রয়েছে এবং বার্তা দিয়ে দিলেন বিপক্ষ অধিনায়ক আকবরকে যে তুমি যখনই সার্কেলের ভেতর ফিল্ডার আনবে আমি তার মাথার উপর দিয়ে মেরে দেব। ফার্স্ট বোলিং এর বিরুদ্ধে মারাত্মক এগ্রেসিভ আমার মনে হয় বিশ্বের বাঘা বাঘা দলের বোলার ফার্স্ট বোলারদের এখন থেকে ভাবা উচিত কারণ এই ছেলেটা একটা সময় কিন্তু ন্যাশনাল টিমে খেলবে সুতরাং পেস বোলিং নিয়ে খুব সাবধান তোমরা তবে যেমনটা বলছিলাম যে উইকেটে ট্রু বাউন্স রয়েছে খুব সুন্দরভাবে বল কিন্তু ব্যাটে আসছে সুতরাং বড় একটা টার্গেট দিলেও ব্রাদার্স কিন্তু স্বপ্ন দেখতেই পারে এই টার্গেটটা টোপকে যাবার ভালো কামব্যাক হয়েছে কাজে অনেকের কাছ থেকে একটু ভেতরের দিকে ঢোকা বল উইকেটে যে কথাটা বলছিলাম যে ট্রু বাউন্স রয়েছে এছাড়া পেইসাররা এমন না যে ল্যাটারাল মুভমেন্ট পাচ্ছেন সেটা আমরা দেখিনি আমরা স্পিনারদের কাছ থেকেও খুব একটা টার্ন দেখিনি সব কিছু মিলিয়ে এই জন্যই কিন্তু মূলত সুমন খানকে নতুন বল হাতে নিতে দেখলেও কাজে অনেককে মাত্রই ইন্ট্রোডিউস করেছেন আকবর আলী কারণ তিনি জানেন যে এখানে পেইসারদের খরুচে হওয়ার একটা বড় সম্ভাবনা রয়েছে কাট করে দিয়েছেন একটা রান পাবেন প্রোটেকশন রয়েছে ডি ব্যাকওয়ার্ড পয়েন্টে শেষ দুটো ওভারে আমরা কিন্তু দেখেছি ওভারগুলো শেষ হচ্ছে চার এবং ছয়ের মার দিয়ে এই ওভারের শুরুতেই কিন্তু ছক্কাটা হাঁকিয়ে দিয়েছেন তানজিদ হাসান তামিম সাতচল্লিশে পৌঁছে গেছেন তিনি আটচল্লিশ ইনফ্যাক্ট টু শর্ট অফ হিজ ফিফটি এবারে ডিপিএলএ সুপার ব্যাটিং করেছেন এবং এই ইনিংসের আগে তিনশো তেষট্টি রান করেছেন একশো বিয়াল্লিশ মেশরাফি লিজেন্ডস অফ রোগগঞ্জের বিরুদ্ধে ফিফটি আছে সেঞ্চুরি আছে আজকেও কিন্তু ফিফটি দৌড়ায় দু রান দূরে রয়েছেন একানব্বই এক উইকেটে সাবির হোসেন এগারো বল থেকে উনিশ দু ছয় আর দু চার এক ছক্কা এবারে ব্যাক আপ লাইন ডেলিভারি অফ স্টাম্পের উপর একটু অ্যাঙ্গুলার বা হাতিস কাজি অনেক 
জানাতির জন্য আরান দ্য উইকেট ইনফ্যাক্ট ওভার দ্য উইকেট বল করছে তার জন্য অ্যাঙ্গোলার ডেলিভারি আজকে শেষ হচ্ছে দশম রাউন্ড আর একটি মাত্র রাউন্ড ফার্স্ট লেগের আগামী পরশু দিন থেকে শুরু হবে ষোলো এবং সতেরো তারিখ ছটা ম্যাচ তিন ভেনুতে আর একবার কাটলেন রয় বিউটিফুল অনবদ্য চার ফিল্ডাররা শুধু চাতক বাঁকের মতো চেয়ে চেয়ে দেখলেন অ্যাকচুয়াল তো নড়তে দেয়নি কোনো ফিল্ডারকে জাস্ট ঘাড় বাঁকে তাকিয়ে দেখলেন ব্রিলিয়ান্ট ব্রিলিয়ান্ট অ্যাপসলিউটলি ব্রিলিয়ান্ট সাব্বির হি ইজ অন ফায়ার তেরো বল থেকে তেইশ রানে পৌঁছে গেছেন আমরা রিপ্লেতে যদি একটু দেখি অন দ্য আপ খেলেছেন একেবারে যে কথাটা আমি বারবার বলছি ট্রু বাউন্স প্রত্যেকটা শটে কিন্তু সেটার প্রমাণ হচ্ছে আর বাঁহাতি বোলারদের একটা ন্যাচারাল অ্যাঙ্গেল ছিল কিন্তু সেই অ্যাঙ্গেলটা এখানে এক্সট্রা একটা রুম হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে সাব্বিরের জন্য সেটাকে কিন্তু অন দ্য আপ খেলে দিয়েছেন চমৎকারভাবে এক্সট্রা কাভার ক্লিয়ার করে চারটা রান এবার কিন্তু লং অফ এবং লং অনকে পাঠিয়ে দিয়ে দিয়েছেন বাউন্ডারি লাইনে ওখানে কাজে অনেক রিপ্লাইটা কী হবে রিপ্লাইটা কী হবে ভালো একটা ডেলিভারি ছিল আউটসাইড রেড হয়েছে তবে শর্ট থার্ড ম্যান একেবারে এজ অফ দ্য সার্কেলে রয়েছে আরেকটা ফুটফল ওভার এগারোটা রান কিন্তু চলে এসছে এই ওভারে ছেচল্লিশ রানের একটা পার্টনারশিপ মাত্র উনত্রিশ বল থেকে ব্রিলিয়ান্ট ব্যাটিং একেবারে টি টোয়েন্টির রিদমটা ওয়ান ডেতে আমরা দেখছি পনেরো ওভার শেষ হয়েছে বোলিং অ্যানালাইসিসটা দেখছেন মাত্র একটা উইকেটের বদর টিপু সুলতানের তিনি নিয়েছেন উইকেটটা মিজানুর রহমানের মিজান ফিরেছেন তেইশ রানে সাব্বির হোসেন তেইশে ব্যাট করছে চোদ্দো বলে তিন চার এক ছক্কা তবে চারটি বাউন্ডারি তিনটি ছক্কায় তিপ্পান্ন বলে আটচল্লিশে ব্যাট করছেন ওপেন আত্মিদ হাসান তামিম পনেরো বয়স শেষ হলো যেখানে রান সংখ্যা পঁচানব্বই এক উইকেটে আরও একটা পার্টনারশিপ বিল্ড আপের পথে ব্যাক টু ব্যাক দুটো পার্টনারশিপ উদ্বোধনের জুটিতে এসেছিল সে উনপঞ্চাশ রানের পার্টনারশিপ তবে দ্বিতীয় ফিফটিটা একেবারে ফার্স্ট এড ফিফটি উনত্রিশ বলে ছেচল্লিশ এনাম কাজেরও মিডিয়া সেন্টার প্রান্তে শুধুমাত্র সমস্ত বোলারদের মধ্যে কিছুটা সময় আদায় করে নিতে পেরেছেন এবং সেই জায়গা থেকেই এনামকে আবারও কিন্তু নিয়ে আসা হয়েছে একটা উইকেটের আশায় ডান হাতে অফ স্পিনার এই মুহূর্তে উদ্যান বলটা ভেতরের দিকে ঢুকছিল গাজি গ্রুপ ক্রিকেটার্সের ডান হাতে অফ স্পিনার সাত নম্বর জার্সি পরে খেলেন তিনি বাংলাদেশের প্রথম টেস্ট দলের অধিনায়ক নাইমুর রহমান দুর্জয় দুর্জয়ের বোলিং অ্যাকশনের সাথে তার বোলিং অ্যাকশনের কিছুটা সাদৃশ্য কিন্তু রয়েছে বিশেষ করে যখন তিনি ক্রিজের দিকে অ্যাপ্রোচ করেন ঠিক এই মুহূর্তটাতে যখন দুটো হাত একসাথে ওপরে মাথার দিকে এনে দুর্জয়টা হয়তো বা এতটা মাথার উপরে ছিল না এতটা হাই আর্ম ছিল না অনেকটা রাউন্ড আর্মিস একটা অ্যাকশন ছিল দুর্জয়ের কিন্তু তারপরও কিছুটা কিন্তু ভাব আসে অন্তত মনে করিয়ে দেয় দুর্জয়ের কথা এই বোলিং অ্যাকশনের এবং যিনি বিসিবির সম্মানিত পরিচালক মাননীয় সংসদ সদস্য মানিকগঞ্জ এক বাংলাদেশের প্রথম টেস্ট অধিনায়ক একশো বত্রিশ রানের ছ ছটি উইকেট অভিষেক টেস্টে ভারতের বিরুদ্ধে বঙ্গবন্ধু জাতীয় স্টেডিয়াম যেটা এখনো পর্যন্ত জল জল করে আইসিসি ট্রফি চ্যাম্পিয়ন বাংলাদেশ দলের নন্দিত এবং গর্বিত সদস্য ছিয়ানব্বই এক উইকেটে ষোলো নম্বর ওভার তিনশো ছ রানের টার্গেটে ব্যাট করছে ব্রাদার্স ইউনিয়ন স্টাম্পে পরে বলটা একটু বেরিয়ে যাচ্ছিল কোনো রকম নড়েনি জায়গা থেকে আম্পারের জন্য কিন্তু দেখাটা খুব ইজি করে দিয়েছেন হ্যাঁ ভালো একটা ওভার যাচ্ছে এনামের কাছ থেকে এবং উইকেট এখনও তুলে নিতে পারেননি তবে মাত্র এক রান দিয়েছেন তবে আগে আমরা কিন্তু দেখেছি টিপু সুলতান দুঃখিত মাহমুদের মাহমুদুল হাসানের বোলিংয়ে বা কাজে অনেকের বোলিংয়েও আমরা কিন্তু দেখেছি টিপু সুলতানের একটা ওভারে আমরা দেখেছি যে পুরো ওভারটা ভালো হলেও শেষ দুই বলে বাউন্ডারি কনসেন্ট করেছেন তবে এমন কিছু হয়নি এনাম চমৎকার একটা ওভার করেছেন মাত্র এক রান খরচ করেছেন রান রেটটা আবার নেমে আসলো ষোলো ওভারে ছিয়ানব্বই এক উইকেট হারিয়ে ব্রাদার্স ইউনিয়ন
ষোলো ওভারে ছিয়ানব্বই চমৎকার একটা জবাব কিন্তু দিচ্ছে ব্রাদার্স ইউনিয়ন তিনশো ছয় রানের একটা লক্ষ্যমাত্রা তারা করতে নামছে নেমেছেন তারা কাজে অনেক কন্টিনিউ করবেন প্রথম ওভারে একটুখানি খরুচে হয়ে গিয়েছেন তানজিত তামিম তাকে বিশাল একটা ছয় মেরে কিন্তু উইকেটে স্বাগত জানিয়েছিলেন এবং এরপর সাব্বির অসাধারণ একটা দৃষ্টিনন্দন একটা চার হাঁকিয়েছিলেন কাজে অনেকের সেই ওভারে गैप र मिड उटर गैपटा क्योंकि पुल कर दिए अवश्य लंगने दाड़ो जो फिल्डार तीन अनेकटुकु दौड़े आसलें वाइडिस लंगन पर्त दुटो रान क्यों पे गे तानजेद तमिम सार्केल भेतर हमें क्योंकि देखते शर्ट मिड उट और शर्ट काभारे एक जन रे फाइन लेग सार्केल भेतर थार्ड बेन सार्केल भेतर डिप बैकवर्ड पॉइंट जमन बाउंडारिट पहाड़ा दीचन तेमनी सार्केल भेतर बैकवर्ड पॉइंट क्यों रही है একটুখানি ডিফেন্সিভ প্লয়ে চলে যেতে বাধ্য হয়েছেন আসলে আকবর কারণ উইকেটে বোলারদের জন্য তেমন কোনো সাহায্য নেই চমৎকার একটা ব্যাটিং উইকেট এবং এই জায়গাটা থেকে ওই মাঝখানে তেত্রিশ চৌত্রিশ ওভারের দিকে যে ড্রিঙ্কস ব্রেক হয়েছিল চমৎকার একটা ফুল শট নট এ সিঙ্গল মাসেল অফ এনি ফিল্ডার্স অন দ্য গ্রাউন্ড মুভড অ্যাকচুয়াল নরার সময়টা দিলেন না বুলেটের বেগে বলটা চলে গেল সীমানার বাইরে সাউন্ডটাও অসাধারণ ছিল টাক করে ব্যাটে বলের যে সাউন্ডটা রকেটের গতিতে সীমানা ছাড়া এবং পুল শটে দারুণ এগ্রিসিভ ভালো কানেক্ট তনজিত তামিমের এবং এই মুহূর্তে তার অর্ধশতকটা ইতিমধ্যে পূর্ণ করেছেন পঞ্চান্ন রানে ব্যাট করছেন এবং অসাধারণ হাফ সেঞ্চুরি এবারের আসরে তার জন্য গাজি গ্রুপ ক্রিকেটার্সের বিরুদ্ধে ব্রেদার্স ইউনিয়নের ব্যাটারের এবং এটি তার সেকেন্ড ফিফটি সাথে একটা সেঞ্চুরি ডিজেন্ট সব রূপগঞ্জের বিরুদ্ধে একশো বিয়াল্লিশ ঝকঝকে তক্তকে ইনিং শত রানের গন্ডি পেরিয়ে গেছে ইতিমধ্যেই এবং সেটি ষোলো ওভার তিন বল আন্ডার নাইনটিন সতীর্থর ব্যাটিংটা দেখছেন আকবর উইকেটের পেছন থেকে তামিম তার দলেরই ওপেনার ছিলেন আজ প্রতিপক্ষ শিবিরের হয়ে খেলছেন এবং তার বুকে কিছুটা কাপুনিত ধরিয়ে দিচ্ছেন তিনি স্ট্রেট ড্রাইভ একটা রান কিন্তু পেয়ে যাবেন তো যে কথাটা আমি বলছিলাম যে গাজি গ্রুপ ক্রিকেটার্সের ইনিংসে মেহেদি মারুফ যখন হান্ড্রেডটা করলেন মেহেদি মারুফ এবং ফরহাদের চমৎকার পার্টনারশিপটা হচ্ছিল তখন ড্রিঙ্কস ব্রেকে যখন গিয়েছেন এবং মেহেদি মারুফ তিনি মাঠ ছেড়ে চলে গেলেন ক্র্যাম্পের কারণে এরপর কিন্তু টপা টপ কিছু উইকেট হারিয়েছিল গাজি গ্রুপ ক্রিকেটার্স যার কারণে স্কোরটা একসময় থ্রি থার্টি প্লাস হবে ভাবছিলাম কিন্তু শেষ ওভারের ওই ঝড়টা বইয়ে না দিলে এনাম রানটা কিন্তু তিনশোই পার হতো না অবশ্যই এবং ওই ওভারটাই তিনশো প্লাস রানে নিয়ে যায় তো ওই জায়গাটাতে গাজি গ্রুপ ক্রিকেটার্স কিন্তু হয়তো বা এখন এখনই হয়তো ভাববে না কিন্তু একটু ব্যাক অফ মাইন্ডে এই থটটা কিন্তু আসতেই পারে যে রান কিছু কম হয়ে গেল কি না যাই হোক আপাতত চমৎকার একটা সূচনা কিন্তু পেয়ে গেছে ব্রাদার্স ইউনিয়ন সতেরো ওভারে ছয়ের উপর রান রেট একশো তিন এক উইকেট হারিয়ে এবং পানি পানের বিরতিতে আমরা চলে যাব
পর্যন্ত ব্রাদার্স ইউনিয়নের জবাবটা বেশ চমৎকার হয়েছে এবং তাতে সামনে থেকে নেতৃত্ব দিয়েছেন তানজিদ হাসান তামিম দুর্দান্ত একটা 50 কিন্তু তিনি তুলে নিয়েছেন দুর্দান্ত কিছু চোখ ধাঁধানো কিছু শটস আহমদুলের বিপক্ষে পরপর দুই বলে 4 এবং 6 আকে দিয়েছেন এবং কাজী অনিককে এই দুর্দান্ত ডাউন দা উইকেট এসে লং অফের উপর দিয়ে ছকাটা হাঁকিয়েছেন তাকে ওয়েলকাম জানিয়েছেন ক্রিজে এবং তানজিদ তামিম তাকে কিন্তু লম্বা করতে হবে ইনিংসটা যেমনটা গাজী গ্রুপ ক্রিকেটারসের মেহেদি মারুফ করেছিলেন শত রান করেছিলেন তিনি পরবর্তীতে অবশ্য মাসেল ক্র্যাম্প হয়ে তাকে অবসর নিতে বাধ্য বাধ্য হয়েছেন তিনি অবসর নিতে মাসেল ক্র্যাম্পের কারণে একটা উইকেটের আশায় হন্যে হয়ে অনেক কিছুই চেষ্টা করতে চাচ্ছেন আকবর এনামুল হক ছয় ওভারে তেইশ রান দিয়েছেন আগের ওভারে মাত্র এক রান দিয়েছেন তিনি তাকেই কন্টিনিউ করাচ্ছেন ভালো লাইন এবং লেন্থে বল করে থাকেন এনামুল উইকেটে যখন আপনি টার্ন পাবেন না তখন কিন্তু আপনাকে নির্ভর করতে হবে লেন্থের ভ্যারিয়েশনের উপর পেইসের ভ্যারিয়েশনের উপর এবং সেই কাজটা এনাম কিন্তু করার চেষ্টা করছেন সুন্দর একটা সুইপ শট যদিও এক রানে বেশি পাননি ওখানে গাজী গ্রুপ ক্রিকেটার্স এই মুহূর্তে অবশ্যই কিছু উইকেট তুলে নিতে চাইবেন এই খেলা ফিরে আসার জন্য অন্যদিকে ব্রাদার্স ইউনিয়ন যে শুরুটা পেয়েছিল বিশেষ করে তামিম এবং অধিনায়ক মিজানের চমৎকার একটা উদ্বোধনী জুটির হাত ধরে দুর্ভাগ্যজনকভাবে মিজান প্যাভিলিয়নে ফিরে গেলেও তামিম কিন্তু এখন সাব্বিরকে সাথে নিয়ে আরেকটা পার্টনারশিপ গড়ে তুলছেন ইতোমধ্যেই কিন্তু পঞ্চাশ পেরিয়ে গেছে এই পার্টনারশিপটা সাব্বির তিনিও কিন্তু একটা শুরু পেয়ে গেছেন দারুণ উনিশ বল থেকে চব্বিশ রানে অপরাজিত পঞ্চান্ন রানের পার্টনারশিপ ইতোমধ্যে হয়ে গেছে ছাপ্পান্ন রানের পার্টনারশিপ হয়ে গেছে সিঙ্গেলসের উপর এখন খেলবেন এটাই স্বাভাবিক মিডল ওভার্সের খেলা কিন্তু এগিয়ে চলছে এবং এই জায়গাটাতে আসলে রিকোয়ার্ড রান রেটের দিকে যদি আমরা তাকাই ছয় দশমিক দুই দুই কারেন্ট রান রেটও ছয়ের কাছাকাছি তো এই ধরনের একটা শুরুর পরে এই মুহুর্তে মিডল ওভার্সগুলো কিন্তু খুব গুরুত্বপূর্ণ দুটো দলের জন্যই ব্যাটিং টিম চাইবে এরকম সিঙ্গেলসগুলো মিল্কিং করে পাঁচ সাড়ে পাঁচ রান রেট মেনটেন করতে মিডল ওভার্সগুলোতে অড কিছু ওভার আসবে যেখানে তারা বড় স্কোর করতে পারবেন ছয় সাত আট দশ এরকম রানও কিন্তু করতে পারবেন কিছু না কিছু ওভারে এ ওভারে চারটা সিঙ্গেল এসছে আঠারো ওভারে খেলা শেষ হয়ে গেছে শেষ বলটা রিপ্লেতে আমরা দেখলাম জাস্ট পুশ করেই কিন্তু একটা রান নিয়ে নিয়েছেন ওখানে দুই ব্যাটার একশো সাত এক উইকেটে আঠারো ওভারে খেলা শেষে আর দুটো খেলা হচ্ছে আজকে ফতুল্লায় খান সাহেব ওসমান আলী স্টেডিয়ামে রূপগঞ্জ টাইগার্স ক্রিকেট ক্লাব বনাম সিটি ক্লাবের মধ্যে খেলা হচ্ছে যেখানে রূপগঞ্জ টাইগার্স তারা প্রথমে ব্যাট করে পঞ্চাশ ওভারে দুশো একত্রিশ রান করতে পেরে ছাট উইকেট হারিয়ে সিটি ক্লাব উনিশ ওভার পাঁচ বলে তিরানব্বই রানে দুটো উইকেট হারিয়েছে এখন পর্যন্ত দুশো বত্রিশ রানে যে টার্গেট সে টার্গেটে ব্যাট করতে নেবে অন্যদিকে বিকেএসপিতে মোহাম্মেডান স্পোর্টিং ক্লাব এবং শাইন পুকুর ক্রিকেট ক্লাবের মধ্যে খেলা হচ্ছে যেখানে মোহাম্মেডান স্পোর্টিং ক্লাব দুশো ছিয়াত্তর রান করতে পেরেছে ছয় উইকেট হারিয়ে প্রথমে ব্যাট করে শাইন পুকুর তারা কিন্তু সতেরো ওভার তিন বলে চার উইকেট হারিয়ে ফেলেছে তিয়াত্তর রানের মাথায় ইমরুল কায়েস অধিনায়ক মোহাম্মেডানের তিনি আজ ফিফটি পেয়েছেন মাহিদুল ইসলাম অঙ্কন দুর্দান্ত একটা অপরাজিত সেঞ্চুরি করেছেন সাকিব একটা কুইক ফায়ার থার্টি করেছেন পঁচিশ বলে দুর্ভাগ্যজনকভাবে মাহমুদুল্লাহ রিয়াদ আজকে শূন্য রানে আউট হয়ে গেছেন রানে ফিরতে চাইবেন তিনি কিছু রান করেছেন গত দুই তিনটা ম্যাচে আজকে আবারও কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে রান করতে পারেননি পেইস আক্রমণ সুমন খানকে ফিরিয়ে আনা হয়েছে খরুচে ছিলেন প্রথম স্পেলে 
दो ओवर बस रान दिए मूलत सुइंगर ऊपर निर्भर करें सुमन खान जेंटल पेस से बॉल करें 125, 130, 135 एर मध्य उठाना में कौन है तार पौर पेस। विकेटें जोखन की छोटा मॉइस्चर थाके की छोटा घास थाके तो अखन शोमन खान के हम रा देखे थे दूधी के ही मोटा मोटी स्विंग करते पारें बॉल एवं बेश अप्रतिरोध हो ये उठेनो शोमोई बोलर दे शुभिदा आधाय कोरे नेयार मतो त्यामन कोनो रशोद किन्तु नेई उठिये मेरे चेन मीड अफ सार केलेर भेतोर ताके गिये आखोन बाउंडेर लाइनेर बाइरे थेके बल्टा कुडिया आंते हवे सब बीर दुटो डॉट बल दिये बोल छिराम একটু রুম দিয়ে দিয়েছিলেন ওখানেই ভুলটা হয়েছে সুমন খানের ফ্রন্ট লেগটা ক্লিয়ার করে শপটে হাঁকিয়েছেন সাব্বির নেলসন ইজ আপ 111 ফর 1 এক উইকেটে 111 এবারে অবশ্য ফুল টস ছিল পুশ করে দিয়েছেন জেন্টল একটা পুশ করে একটা রান নিয়ে নিয়েছেন ওখানে সাব্বির 30 এ পৌঁছে গেছেন তিনি মাত্র 24 इतने मध्य और दूसरों तरह तुलनीय चेन बोशा के रे यालोज दुपुर प्रचंडो तपदा हो बाई रे एवं ये बोइरी आभावर मध्य किंतु क्रिकेटर रा चेष्टा करते हैं तादेश शेरा क्रीरा नो इम्पुर नोटा देखा थे आज चौदशो এবং এই মুহূর্তে যারা বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের ইউটিউব চ্যানেলে আমাদের সাথে জয়েন করেছেন তাতে সবাইকে জানাচ্ছি নববর্ষের শুভেচ্ছা ট্রু বাউন্সের কথা বলছিলাম উইকেটে বেশ ভালো বাউন্স পেয়েছিলেন কিন্তু এবং তামিমও খুব সুন্দরভাবে নেগোশিয়েট করেছেন একটুখানি লাফে উঠে টপ অফ বাউন্সে গিয়ে বলটাকে কিন্তু গ্রাউন্ডে খেলতে সক্ষম হয়েছিল এবারেও কিন্তু হাঁকিয়েছেন ও হো হি ওয়েন্ট ফর দা ক্যাচ এই ধরনের এই ধরনের সিচুয়েশনে ফিল্ডারদের জন্য আসলে ডিসিশন নেওয়াটা খুব কঠিন হয় যে ক্যাচের জন্য যাব নাকি আমি একটু অপেক্ষা করে চারটা বাঁচাবো এই ক্ষেত্রে ক্যাচের জন্য গিয়েছিলেন ওখানে ফিল্ডার কারণ তার দলের উইকেট খুব বেশি দরকার সো নাথিং রং ইন দ্যাট কিন্তু ক্যাচের জন্য যখন এই ধরনের সিচুয়েশন আপনি যাবেন এবং সেটা যদি ধরতে না পারেন সেই ক্ষেত্রে কিন্তু बाउंड्री কনসিড করার একটা ঝুঁকি থাকে সেটাই এখানে ঘটেছে ভালো একটা এফোর্ট ছিল কিন্তু বল ক্যারি করেনি তার পর্যন্ত সামনের দিকে ডাইভ দিয়ে ক্যাচটা ধরার প্রচেষ্টা ছিল সাব্বির চারটা রান দিয়ে ওভারটা শেষ করলেন আরো একটা ভালো ওভার ব্রাদার্সের জন্য उन्नीस ओवर के खेला शेष एक्चुअल शॉटरों एक विकेट है। मात्र एक रो उत्तरीक तो ऐसे हैं अखंड पोर्चुन तो। छुट्टरांग डिसिप्लिन टा अमरा देख ची। बॉलिंग है किंतु अक्रमण तक मेजर जे बैटिंग कोर्सन ब्रदर्स से बैठर रा। शुमन खान आगे रो वरे ओ मात आगे रो वरे ओ दोष्टर रन खरोच कर मेरा भसान ए मुहूर्त ऐसे चं एकेर पौड़ा एक बोला री इंट्रोड्यूस करे जाते चं उधर ना काक बोरा ली ये तो मध्य किंतु पांच जन बोला रे बंग मेरा मेरा अब तिनी शास्त्रो बोला हिशे बेस चं क्रॉस बैटर शॉट एक टारन पे जावे न मिडवी के टेप प्रोटेक्शन रहे चे पार्ट टाइम बोलर मेहरो भसन हसन छत्ता विकेट पे अच्छे लिस्ट है कैरियरे एक उत्तरीश मैच थे के इकोनॉमी टा भालो चारे घरे रहे थे
চমৎকার একটা ড্রাইভ মাঝ ব্লেডে যখন একজন ব্যাটার নিতে পারেন বলকে দুর্দান্ত একটা শব্দ হয় বল এবং ব্যাটার সংযোগের সেই শব্দ তেমনই একটা শব্দ পেলাম সাব্বির যে শটটা খেললেন আগের বলে ব্যাকফুটে গিয়ে স্লাইডিং ডাউন দ্য লেগ মেহরব নিজেকে একটুখানি ভাগ্যবান ভাবতেই পারেন যে বলটা সরাসরি ফিল্ডার পর্যন্ত গিয়েছে খুব একটা ভালো ডেলিভারি ছিল না মেহরবের কাছ থেকে কুইকার দেওয়ার চেষ্টা নাজেস অ্যান্ড পুশ তারপরে একটা করে রান সিঙ্গেল নেয়ার একটা প্রচেষ্টা কিন্তু রান মিল্কিং করার একটা প্রচেষ্টা কিন্তু দুজন ব্যাটারের মধ্যেই দেখা যাচ্ছে এবং যেটা অত্যন্ত প্রশংসনীয় একটা অ্যাপ্রোচ দুর্দান্ত একটা পার্টনারশিপ একাত্তর রানের মাত্র সাতান্ন বল মোকাবেলা করে ওয়ার্ড এর শট ও মাই গুডনেস দেখে মনেই হয়নি এটি চার হতে পারে জাস্ট এ পুশ দুর্দান্ত টাইমিং লং অনের ফিল্ডার একটু ওয়াইড পজিশনে ছিলেন এবং স্ট্রেট ডাউন দ্য গ্রাউন্ড খেলেছেন ওখানে সাব্বির ফিল্ডার এসে পৌঁছাতে পারেননি যখন আপনি এভাবে সিঙ্গেলসের উপর খেলতে থাকবেন তখন কিন্তু বোলারের উপর একটা প্রেশার পড়বে বিশেষ করে লেফট হ্যান্ড রাইট হ্যান্ড কম্বিনেশন যেহেতু বিরাজমান এই মুহূর্তে ফিল্ডারের উপর ওই প্রেশারটা বোলারের উপর প্রেশারটা কিন্তু থাকে লাইন অ্যাডজাস্ট করারও এবং সেখানে কিন্তু লুজ ডেলিভারি হবার সম্ভাবনাটা বেশি থাকবে সেখান থেকেই কিন্তু এভাবে আপনি চার আদায় করে নিতে পারবেন বিশ ওভারের খেলা শেষে একশো চব্বিশ এক উইকেটের ব্রাদার্স বেশ খরুচে বোলার আমরা দেখতে পাচ্ছি সুমন খান মাহমুদুল হাসান কাজী অর্নিক মেহরাব হাসান সবাই কিন্তু সাতের ওপরে তাদের ইকোনমি এনামুল হক এনাম তিনি চমৎকার বোলিং করেছেন সাত ওভারে মেডেন এবং উইকেট যদিও পাননি কিন্তু মাত্র সাতাশ রান খরচ করেছেন চারের নিচে তার ইকোনমি এবং সেই সাথে টিপু সুলতান তিনি পাঁচ ওভারে মাত্র সতেরো রান খরচ করেছেন এবং এখন পর্যন্ত পাওয়া একটা মাত্র উইকেট সেটা কিন্তু টিপু সুলতান তুলতে পেরেছেন এই দুজন বোলারই রয়েছেন যারা যাদের ইকোনমিটা চারের নিচে রয়েছে সমীহ আদায় করে নিতে সক্ষম হয়েছেন বাকিদের অবস্থা কিন্তু তথবৈচ সুমন খান কন্টিনিউ করছেন তিন ওভারে বত্রিশ শর্ট বল পুল করেছেন ব্যাটে বলের প্রপার টাইমিংটা হয়নি ভাগ্যটা ভালো মিডন পর্যন্ত বলটা ক্যারি করেনি কারেন্ট রান রেট কিন্তু রিকোয়ার্ড রান রেটকে ছাপিয়ে চলে গেছে ছয় দশমিক দুই এই মুহূর্তে রান রেট এবং রিকোয়ার্ড রান রেট ছয় দশমিক শূন্য সাত এখান থেকেই কিন্তু বোঝা আছে দুর্দান্ত প্রতাপের সাথে ব্যাটিংটা করছেন দুই ব্যাটার ষাট বল থেকে ছিয়াত্তর রানের পার্টনারশিপ ইতোমধ্যে কিন্তু গড়ে উঠেছে দুজনের মাঝে গাইড করে দিয়েছেন থার্ড ম্যানের দিকে সহজ একটা রান পেয়ে যাবেন দুজনের ব্যাটিং অ্যাপ্রোচ নিয়ে আসলে বারবার কথা বলছে এবং প্রশংসা করতেই হবে অড বাউন্ডারিগুলো যেমন হাঁকিয়েছেন তারা কিন্তু সিঙ্গেলসের উপরেও যথেষ্ট গুরুত্ব দিচ্ছেন এবং ওই জায়গাটা থেকেই কিন্তু রান রেটটা এতটা হেলদি একটা অবস্থায় রয়েছে এবং ফিল্ডিং টিমকে তারা কিন্তু প্রেশারে ফেলে দিতে সক্ষম হচ্ছেন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা ম্যাচ আজকের এই খেলাটা দুটো দলের জন্যই দুটো দলই এখনো সুপার লিগে কোয়ালিফাই করার রেসে রয়েছে গাজি গ্রুপ ক্রিকেটার্স একটু বেটার পজিশনে রয়েছে নয় ম্যাচ থেকে নটা পয়েন্ট নিয়ে যেখানে ব্রাদার্স ইউনিয়ন তারা নয় ম্যাচ থেকে ছয় পয়েন্ট নিতে পেরেছে সুতরাং ব্রাদার্স ইউনিয়নের জন্য দুটো ম্যাচই জয়লাভ করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বাকি যে দুটো ম্যাচ তাদের রয়েছে সে দুটো ম্যাচ তারা যদি জয়লাভ করতে পারে আজকে এবং তার পরেরটা তাহলে তাদের পয়েন্ট হবে দশ 
আর গাজী গ্রুপ ক্রিকেটার্স তারা আজকের ম্যাচ যদি হেরে যায় সেই ক্ষেত্রে তারা নয় পয়েন্টই থাকবে তবে তাদের হাতে আরেকটু সুযোগ থাকবে শেষ ম্যাচ যেহেতু আরেকটা রয়েছে সুতরাং এই এখান থেকেই বলছি গাজী গ্রুপ ক্রিকেটার্স দুই ম্যাচ থেকে একটা জিতলেই হয়তো বা সুপার লিগে কোয়ালিফাই করে ফেলবে অন্যদিকে ব্রাদার্সকে দুটো ম্যাচই জিততে হবে এবং অন্যদের দিকে তাকিয়ে থাকতে হবে এটাও কিন্তু মাথায় রাখতে হবে তিন রানে সে ওভারে প্রথম তিন বল থেকে তিনটা সিঙ্গেল শেষ বলটা ছেড়ে দিয়েছেন অফ স্টাম্পের বাইরের বলটাকে ড্রাইভ করে দিয়েছেন প্রোটেকশন রয়েছে ডিপ ব্যাকওয়ার্ড পয়েন্টে একটা বেশি রান পাবেন না পুশ করে দিয়েছেন ওভারের শেষ বলটা থেকে একটা রান কিন্তু পেয়ে যাবেন পাঁচটা সিঙ্গেল এসছে এই ওভার থেকে একুশ ওভার একশো উনত্রিশ এক উইকেটে একুশ ওভারে একশো উনত্রিশ এক উইকেটে ব্রাদার্স ইউনিয়নের সংগ্রহ তিনশো ছয় রানের লক্ষ্যমাত্রা তারা করতে নেমেছে একটা উইকেটের পতন ঘটেছে এর বিডাব্লিউ হয়ে ফিরে গেছেন দলটার ক্যাপ্টেন মিজানুর রহমান মিজান এরপরে দারুণ একটা পার্টনারশিপ দারুণ ব্যাটিং দারুণ জবাব যেভাবে খেলা দরকার ঠিক সেভাবেই যেন খেলছে পরের দুই ব্যাটার সাব্বির হোসেন এবং অন্য প্রান্তে তনজিদ হাসান তামিম দারুণ ব্যাটিং ভেরি ক্যালকুলেটিভ ব্যাটিং এ মুহূর্তে নতুন ওভারের প্রথম বল তনজিদ তামিম অলরেডি হাফ সেঞ্চুরি তুলে ফেলেছেন তিনি তিহাত্তর বল থেকে চৌষট্টি সাব্বির তিনি হাফ সেঞ্চুরির পথে একত্রিশ বল থেকে একচল্লিশ দারুণ ব্যাটিং অ্যাগ্রেসিভ ব্যাটিং একটা বড় লক্ষ্যকে তারা করতে হলে যে ধরনের ব্যাটিং দরকার ঠিক সেটাই করছেন এবারে পুল করে দিয়েছেন ফিল্ডার একজন আছেন সেখানে তবে ফাঁকে একবারে জন্য স্ট্রাইক রোটেট করে ফেলেছেন রানটা এসে তানজিদ তামিমের ব্যাট থেকে সাব্বির হোসেন দারুণ ব্যাটিং একত্রিশ বলে একচল্লিশ রান এই মুহূর্তে মেহরাব তাকে মোকাবেলা করবেন মেহরাব হোসেন এখন পর্যন্ত এক দশমিক দুই ওভার ওভার বল করে আট রান দিয়েছেন এবং শুরুর দিকে যে ধরনের রানের ফ্লোটা আমরা দেখেছি যে ধরনের শুরুটা দেখেছি তানজিদ তামিম এবং মিজানুর রহমানের কাছে দারুণ একটা স্টার্ট তবে সেখান থেকে এনামুল হক এনাম এবং টিপু সুলতান দুজন দুই প্রান্ত থেকে কিছুটা হলেও রানের গতিটা কমা কমাতে পেরেছিলেন কিছুটা হলেও প্রেশার ক্রিয়েট করতে পেরেছিলেন তবে সেখান থেকে নিজেদেরকে আবারও ঠিকঠাক মতোই ট্র্যাকে ফেরাতে পেরেছেন সাব্বির হোসেন এবং তানজিদ তামিম এবারে ব্যাকফুটে গিয়ে ভালো একটা ডেলিভারি স্ট্রেজ একটা ডেলিভারি একটুখানি নিচু হয়ে গেল বলটা হঠাৎ করেই ব্যাকফুটে গিয়ে রক্ষণার্থক ভঙ্গিমায় খেললেন সাব্বির হোসেন ডট বল এই ওভারে মাত্র একটা রান কনসিড করেছেন মেহরাব ভালো কন্ট্রোল বোলিংয়ে এবং এরিয়া বুঝে বল করতে পারছেন রুম নেই এবারে কিন্তু একটুখানি রুম পেয়েছেন ব্যাকফুটে গিয়ে ভালো ড্রাইভ ছিল তবে গুড ফিল্ডিং চমৎকার ফিল্ডিং নিঃসন্দেহে চারটা রান বাঁচিয়ে দিয়েছেন দুর্দান্ত দুর্দান্ত ফিল্ডিং করেছেন আমরা যদি আরও একবার দেখি শর্ট কাভারে ঝাঁপিয়ে পড়ে দুর্দান্ত ফিল্ডিং পরের বল এবারে কিন্তু ব্যাটে বলে করতে পারলে না ব্যাটটা চালিয়েছিলেন সাব্বির তবে ব্যাটের নিচ দিয়ে বলটা গেল উইকেট রক্ষক গ্লাভসের এর সাথে আরও একটা ওভারে খেলা শেষে এক রান এসছে মাত্র এই ওভারে মাত্র একটা রান গুড বোলিং দারুণ বোলিং মেহরাবের কাছ থেকে বাইশতম ওভার শেষে একশো এক উইকেটে এ নাম সাত ওভার বল করেছেন 
সাতাশ রান দিয়েছেন টিপু সুলতান পাঁচ ওভারে মাত্র সতেরো রান দিয়েছেন একটা উইকেট মেহরাব দুই ওভার বল করেছেন আট রান সুমন খান চার ওভারে দিয়েছেন সাঁত্রিশ রান একটু খরুচে অনেক দুই ওভার বল করেছেন আঠারো রান এবং মাহমুদুল হাসান তিনি বল করেছেন দুই ওভার তেইশ রান দিয়েছেন এখন পর্যন্ত ছজন বোলারকে ব্যবহার করেছেন আকবর আলী ক্যাপ্টেন গাজি গ্রুপ ক্রিকেটার্স এবং তার মধ্যে টিপু সুলতান এবং এরাম কিছুটা নিয়ন্ত্রিত বোলিং তাদের কাছে বিশেষ করে এরামের কথা বলতে হয় এরাম দারুণ প্রশংসিত বোলিং করেছেন আপাতত দুজনকে একটা ব্রেক দিয়েছেন সময় মতো হয়তো আবার দুজনকে ফেরাবে ফিরিয়ে আনবেন তিনি বোলিং মার্কে মুহূর্তে সুমন খান শুরুর দিকে এসছিলেন একটু খরুচে বোলিং তাকে আবারও নিয়ে আসা হয়েছে সুমন খান বেস্ট বোলার অবভিয়াসলি এই দলটার ভালো বল করেন তিনি ভালো গতি রয়েছে প্রপার ইউজ করতে পারেন সেটার জায়গা বুঝে বল করতে পারেন ব্যাটারকে ট্র্যাপে ফেলতে পারেন তবে আজকে শুরুটা তার ভালো হয়নি সে কারণে ছোট্ট ব্রেক দিয়ে তাদের তাকে আবারও সেকেন্ড স্পেলে বোলিংয়ে নিয়ে এসছেন ক্যাপ্টেন আকবর আলী এই ওভারে বল করতে এসে প্রথম রান থেকে একটা রান তিনি দিয়েছেন পার্টনারশিপ বাহাত্তর বল থেকে বিরাশি রানের একটা দারুণ পার্টনারশিপ এই দুই ব্যাটারের মধ্যে প্রথম দুই ওভারে বাইশ রান খরচ করেছিলেন প্রথম স্পেলে এই স্পেলেও প্রথম ওভারটা খরচে ছিল দশ রান দিয়েছিলেন দ্বিতীয় ওভারটাতে অবশ্য একটু লাগামটা টেনে ধরতে সক্ষম হয়েছেন পাঁচ রান দিয়েছেন এই ওভারেও প্রথম বল থেকে একটা রান দেখা যাক কন্টেন করতে পারেন কি না ব্যাটার ফেস্টটা ওপেন করে স্টিয়ার করে দিয়েছেন থার্ড ব্যানের দিকে একটা রান অবশ্য পেয়ে যাবেন ওখানে সাব্বির স্লোলি বাট স্টেডিলি স্কোরবোর্ডটাকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন এই দুজন ব্যাটার প্রথম দুই বল থেকে দুটো রান খরচ করেছেন সুমন তামিমের বিপক্ষে মিডন এবং মিড অফকে কিন্তু আবারও সার্কেলের ভেতর নিয়ে আসা হয়েছে অর্থাৎ তাদের মাথার উপর দিয়ে উড়িয়ে মারার একটা নিমন্ত্রণ তো দিয়ে রেখেছেন ওখানে ব্যাটারকে লেগ স্টাম্পের উপরের বলটাকে ঠেলে দিয়েছেন মিড উইকেটের দিকে একটা রান একশো তেত্রিশ এক উইকেটে লেগ স্টাম্পের উপরের বলটাকে ঠেলে দিয়েছেন মিড উইকেটের দিকে একটা রান একশো তেত্রিশ এক উইকেটে খুব ভালো একটা অবস্থায় কিন্তু আছে এই মুহূর্তে ব্রাদার্স ইউনিয়ন সুমন কন্টিনিউ করছেন আরও একটা রান বলে বলে সিঙ্গেল নেওয়ার একটা প্রচেষ্টা কিন্তু দেখছি তাদের মধ্যে একশো ষোলো দশমিক দুই দুই স্ট্রাইক রেটে সাব্বির সাঁত্রিশ বল থেকে তেতাল্লিশে পৌঁছে গেছেন ছটা চার এবং একটা ছয়ের মার আমরা ইতিমধ্যে দেখেছি তার ব্যাট থেকে অন্যদিকে পাঁচটা চারের পাশাপাশি তিনটা বিশাল ছক্কা মেরেছেন তানজিদ হাসান তামিম ছিয়াত্তর বল থেকে সাতষট্টি রানে অপরাজিত এই পার্টনারশিপটার প্রশংসা আসলে করতেই হবে মিজানুর রহমান অধিনায়ক চমৎকার একটা শুরু পেয়েছিলেন তারপর একটুখানি বকডাউন হয়ে গিয়েছিলেন এবং তারপর তারপর দুর্ভাগ্যজনকভাবে আউট হয়ে গেছেন কিন্তু সেই আউটটা আসলে ব্রাদার্স ইউনিয়নকে যেন তাতিয়ে দিয়েছে এবং সাব্বির যেভাবে খেলছেন তামিমের সাথে এবার অবশ্য ডাউন দা উইকেটে আসতে দেখে সুমন খান বাউন্সার ঠুকে দিয়েছেন ব্রিলিয়ান্ট ব্যাটেল বিটুইন বল অ্যান্ড ব্যাট কোনো মতে সেটাকে নেগোসিয়েট করেছেন বিপদ হতে পারত আবারও যদি রিপ্লেটা দেখি আমরা খুব ভালো হাইট পেয়েছেন বাউন্সারটার এবং মোটেও খেলার মতো পজিশনে যেতে পারেননি ওখানে তানজিদ হাসান তামিম একটুখানি অধৈর্য কিন্তু হয়ে আসছেন আস্তে আস্তে বাউন্ডারি মারতে পছন্দ করেন তিনি ওখানে শেষ বল এবারও কিন্তু শর্ট বল ঠুকে দিয়েছেন অফ দ্য হিপস বলটা ঘুরিয়ে দিয়েছেন লেগ সাইডে গুড রানিং বিটুইন দ্য উইকেট দুটো রান কিন্তু পেয়ে গেছেন ছটা রান চলে এসছে এই ওভারেও অ্যানাদার গুড ওভার ফর ব্রাদার্স তেইশ ওভারে একশো ছত্রিশ এক উইকেটে দারুণ একটা বল হুক করে দিয়েছিলেন এবং সেখান থেকে দুটা রান এখনও কিন্তু আস্কিং রান রেট যেটা সেটা এখনও রিচের মধ্যেই আছে 
খুব একটা বাড়ার সুযোগ দেয়নি দেননি ব্যাটাররা একশো বাষট্টি বল থেকে করতে হবে একশো রান অর্থাৎ আস্কিং রেট টাইম মুহূর্তে সিক্স পয়েন্ট থ্রি জিরো এই হারে রান তুললেই কিন্তু সম্ভব এই ম্যাচটা জিতে নেয়া ছয়ের একটু উপরে আস্কিং রেট টসে জিতে আগে ফিল্ডিংয়ের সিদ্ধান্তটা নিয়েছিলেন ব্রাদার্স ইউনিয়নের ক্যাপ্টেন মিজানুর রহমান অপোনেন্টকে পাঠিয়েছিলেন ব্যাট করবার জন্য তা টার্গেটটা ছিল যে অল্প রানে বেঁধে রাখবেন অপোনেন্টকে কিন্তু সেই যে লক্ষ্য বা সেই টার্গেট বা সেই উদ্দেশ্যটা সফল হতে দেননি অপোনেন্ট ব্যাটাররা বিশেষ করে মেহেদি মারুফ দুর্দান্ত ব্যাটিং আজকে তার কাছ থেকে দারুণ ব্যাট করেছেন মেহেদি মারুফ এবং ফরহাদ হোসেন মূলত এই দুজন ব্যাটার এবং শেষ দিকে এসে দারুণ ব্যাট করেছেন এনামুল হক এনাম একটা ঝোড়ো ইনিংস খেলেছেন ছোট্ট ছোটোখাটো একটা ঝড় বইয়ে দিয়েছেন তিনি বৈশাখী ঝড় আসার আগেই এনাম ঝড় দেখেছে মিরপুর স্টেডিয়ামে যারা আজকে খেলা দেখছেন বা যারা খেলছেন এবং সব কিছু মিলিয়ে তিনশো পাঁচ রানের একটা ইনিংস গড়েছে গাজি গ্রুপ ক্রিকেটার্স এই মুহূর্তে তিনশো ছ রানের টার্গেটে ব্যাট করছে ব্রাদার্স ইউনিয়ন আলতুকের স্টেয়ার করেছেন থার্ডম্যানের দিকে ব্যাক টু ব্যাক ডট মেহরাবের কাছ থেকে মেহরাব ভালো বল করছেন বলের উপরে কন্ট্রোল রয়েছে এবং ব্যাটারের ব্যাটিং জোন বা স্লটে বল দিচ্ছেন না তিনি চমৎকার বোলিং করে যাচ্ছেন মেহরাব এখন পর্যন্ত দুই দশমিক দুই ওভার বল করে আট রান দিয়েছেন এবারে কিন্তু রুম পেয়েছেন কাট করে দিয়েছেন একটা রান পাবেন অনায়াসে ফিল্ডার রয়েছেন একবারে ডিপা পজিশনে পয়েন্টে হেঁটে হেঁটে এক রান পূর্ণ করলেন ব্যাটাররা তিন বল থেকে এক রান আসলো এই ওভারে এখন পর্যন্ত ধরে স্কোর গিয়ে দাঁড়িয়েছে তিনশো সাঁত্রিশ এক উইকেটে তেইশ দশমিক তিন ওভারের খেলা চলছে একশো সাঁত্রিশ একশো সাঁত্রিশ এক উইকেটে ব্রাদার্স ইউনিয়ন কারেন্ট রান রেট ফাইভ পয়েন্ট ফাইভ থ্রি রিকার রান রেটটা কিন্তু বাড়বে যত বেশি ডট খেলাতে পারবেন বোলাররা আশি বল থেকে আটাশি রানে একটা পার্টনারশিপ হয়েছে এই মুহূর্তে ওভারের পরের বল একেবারে স্ট্যাম্পের একটু বাইরের বল গুড লেংথ ডেলিভারি চমৎকার হাইট যেখানে যেই বলটাকে সমীহ না করলে আসলে কোনো উপায় নেই এই ধরনের বলকে খেলতে গেলে বিপদ ডেকে আনবেন ব্যাটাররা তানজিদ তামিম ভালো ব্যাট করছেন সলিড ব্যাটিং তার কাছ থেকে আজকে দেখে শুনে রক্ষণার্থ ভঙ্গিমায় খেলেছেন এই এই বলটা রান নেই ডট বল ওভারের পরের বল এবারে স্ট্যাম্পের উপরে রিস্টে খেলেছেন বোলার নিজেই দৌড়ে গেছেন মেহরাব গিয়ে ফিল্ডিং করলেন ততক্ষণে আরও একটা রান তানজিদ তামিমের ব্যাট থেকে দলে স্কোর বাড়লো ওয়ান থ্রি এইট অর্থাৎ একশো আটত্রিশ এক উইকেটে ব্রাদার্স ইউনিয়ন আর একটা বল বাকি রয়েছে এই ওভারে মেহরাব প্রথম ওভারে সাত রান খরচ করেছেন দ্বিতীয় ওভারে মাত্র এক রান দিয়েছেন এবং এই ওভারে এখন পর্যন্ত দুই রান এবং শেষ করবেন তিন রান দিয়ে অর্থাৎ কামব্যাকটা ভালো হয়েছে মেহরাব হোসানের বিরাশি তিরাশি বল থেকে নব্বই রানের পার্টনারশিপ একশো উনচল্লিশ এক উইকেটে চব্বিশ ওভারের খেলা শেষে এখন পর্যন্ত প্রায় সমানে সমান লড়াই দুটো দলের মধ্যে একটা হাই স্কোরিং ম্যাচ বিগ ম্যাচ ডেফিনেটলি এবং মিরপুরের এই উইকেটে সাধারণত এই ধরনের স্কোর আমরা খুব কমই দেখি এই ধরনের ইনিংস খুব কম দেখা যায় তবে এবারে কিন্তু ডিপিএলের উইকেটগুলো আমরা বারবারই বলছি গতকাল মাস্টারফি বেশ প্রশংসা করেছেন এই ধরনের উইকেটের এবং সেটার আরও একটা উদাহরণ আমরা দেখতে পাচ্ছি আজকে তিনশো ছাড়ানো একটা ইনিংস গাজি গ্রুপ ক্রিকেটার্স তারা খেলেছে এই মুহূর্তে সেটা জবাবে ভালোভাবেই লড়াই করছে লড়াই করছেন ব্রাদার্স ইউনিয়নের ব্যাটাররা বিশেষ করে তানজিদ তামিম এবং মিজানুর রহমান যতক্ষণ উইকেটে ছিলেন ভালো ব্যাট করছিলেন তিনিও এলবিডাব্লিউ হয়ে ফিরে গেছেন এই মুহূর্তে তানজিদ হাসান তামিম এবং অন্য প্রান্তে সাব্বির হোসেন দারুণ বোলিং দুজন ব্যাটিং দুজনের কাছ থেকে এই মুহূর্তে টিপু সুলতান ওয়ান সেকেন্ড তাকে ফেরানো হয়েছে বোলিংয়ে টিপু সুলতানের আগে পাঁচ ওভার বল করে সতেরো রান দিয়ে একটা উইকেট টিপু এবার কিন্তু ডাউন দ্য লেগ আলতো করে গলিয়ে দিয়েছেন অন সাইডে একটা রান সাব্বির হোসেনের ব্যাট থেকে সাব্বির 
46 রান নিয়ে ব্যাট করছেন এই মুহূর্তে 42 বল থেকে তার 46 রান অন্য প্রান্তে তানজিদ হাসান তামিম 80 বল থেকে 70 রান মোকাবেলা করবেন টিপু সুলতানকে একমাত্র হন্তারক টিপু সুলতান ব্রাদার্স অধিনায়ক মিজানকে এলবিডব্লিউ এর ফাঁদে তিনি আটকেছেন তানজিদ তামিম 80 বল থেকে 70 রানে অপরাজিত রয়েছেন ওভার দা উইকেট বল করছেন মাহাতি ব্যাটার মিড অফ সার্কেলের ভেতর তার মাথার উপর দিয়ে পাঠিয়ে দিয়েছেন সরাসরি সীমানার বাইরে সার্কেলের ভেতর না থাকলেও তার মাথার উপর দিয়ে চলে যেত অসাধারণ কানেকশন তানজিদ তামিমের চতুর্থ ছক্কা গুড ক্রিকেট সেন্সিবল ক্রিকেট যখন দেখলেন যে টিপু সুলতান ধীরে ধীরে বোলারের উপরে চড়াও হচ্ছেন বোলারকে ব্যাটার ব্যাটারের উপরে চড়াও হচ্ছেন এবং ব্যাটারকে অক্টোপাসের মতো আষ্টে বিষ্টে জড়িয়ে ধরবার একটা চেষ্টা একের পর এক টাইট বোলিং ডট বল আরষ্ট করবার চেষ্টা ঠিক সেই মুহূর্তে দারুণ একটা বল স্লটে পেলেন এবং সেটাকে এত বড় একটা ছয় মারলেন যাতে করে টিপু সুলতানের মনসংযোগটা ভেঙে যায় বা তার আত্মবিশ্বাসটা ভেঙে চুরে চুরমার হয়ে যায় সেই কাজটা তানজিদ তামিম দারুণভাবে করেন পরের বল এবারে কিন্তু আলতু করে কাট করে দিয়েছেন ব্যাকফুটে গিয়ে স্ট্রেট টু দ্য ফিল্ডার আনার সুযোগ নেই তবে চমৎকার ক্রিকেট তানজিদ তামিমের কাছ থেকে ইয়াংস্টার আন্ডার নাইনটিন টিমের সদস্য ছিলেন এবং দুর্দান্ত ক্রিকেট খেলছেন সেন্সিবল ক্রিকেট এবং ক্রিকেট সেন্স যথেষ্ট ভালো তার প্রত্যেকটা ম্যাচেই সেটা তিনি প্রমাণ করছেন পরের বল স্ট্যাম্পের উপরে আলতু করে পুশ করেছেন এবারও রান পাবেন না অ্যাগ্রেসিভ ফিল্ডিং যে ফিল্ডিং ভালো ভালো বল হচ্ছে তবে ভালো বলের জন্য মারার মতো বলের জন্য ওয়েট করছেন ব্যাটাররা দ্যাটস এ গুড সাইন এবং সেই বলগুলোকে অবশ্যই বিগ শটে পরিণত করছেন ওভারে পরের বল এবারে কিন্তু ডাউন দ্য লেগ খেলেছেন স্ট্রেট টু দ্য ফিল্ডার রাফি তেজা রাফি তেজা আজকে একটা ক্যাচ মিস করেছিলেন অবশ্য এরপরে বেশিক্ষণ স্থায়ী হতে পারেননি মিজানুর রহমান আউট হয়ে গেছেন এবং সেই একটা সুযোগই তৈরি হয়েছিল সেটা হাতছাড়া হয়েছে অনেক উপরে উঠেছিল ক্যাচটা পরে বল অফ স্ট্যাম্পের উপরে ড্রাইভ করেছেন অন ড্রাইভ একটা রানের জোরে স্ট্রাইক রোটেট হলো আর একটা রান আসলো এবং এরই সাথে পঁচিশতম ওভারে খেলা শেষ একশো সাতচল্লিশ এক উইকেটে ব্রাদার্স ইউনিয়ন আটটা রান খরচ করেছেন টিপু সুলতান আগের ওভারে পঁচিশ ওভারে একশো সাতচল্লিশ অ্যাপসলিউটলি অন কোর্স ব্রাদার্স ইউনিয়ন লেড বাই তানজিদ হাসান তামিম সেভেন্টি সেভেন ফ্রম এটি ফাইভ সাব্বির হোসেন ফর্টি সিক্স ফ্রম ফর্টি টু ব্রিলিয়ান্ট পার্টনারশিপ নাইনটি এইট অফ এইটি নাইন উননব্বই বল থেকে আটানব্বই রানের পার্টনারশিপ চমৎকার ব্যাটিংটা করছেন উনপঞ্চাশ রানের একটা উদ্বোধনী জুটি হয়েছিল ব্রাদার্স অধিনায়ক মিজানুর রহমান এবং তানজিদ হাসান তামিমের মধ্যে এবং খুব কম সময়ে সেই রানগুলো কিন্তু করতে সক্ষম হয়েছিলেন এরপর এনাম এবং টিপু সুলতান একটু টাইট বোলিংয়ের মাধ্যমে উইকেটটা তুলে নিয়েছিলেন তবে উইকেটটা তুলে নেওয়ার পর সাব্বির এবং তানজিদ যেন কাউন্টার অ্যাটাকিং ক্রিকেটটা খেলা শুরু করেছেন এবং যেহেতু এই দুজনের মধ্যে একটা চমৎকার পার্টনারশিপ গড়ে উঠেছে সুতরাং যদিও মিজানুর রহমানের উইকেট পড়ে গিয়েছে কিন্তু তারপরও বলতে হয় যে ব্লেসিং ইন দিস গাইস ফর ব্রাদার্স ইউনিয়ন এবার কিন্তু ব্যাকফুটে গিয়ে পুশ করে দিয়েছেন একটা রান অবশ্য পেয়ে যাবেন তানজিদ হান্ড্রেডটা পাবেন কি না এবারের আসরে চমৎকার খেলছেন তানজিদ হাসান একটা হান্ড্রেড কিন্তু পেয়েছেন তিনি 
पचानबई स्ट्राइक रेटे बैट कर चल्लिस दशमिक तीन तीन एवारेज आज के मैचर आगे कथा बी नंगस तीन सौ तेष्टि रान कर एक सौ बयाल्लिस रान सर्वोच्च संग्रह स्टैम्पर ऊपर भिए खेले डट बल मेहराब भलो बल कर ड्राइव कर स्लपी फिल्डिंग जेखने रान हार कथा नए बैटारे क्योंकि थेमे गए जख देखें मिस फिल्डिंग हलो साथ ही एक बार जो स्ट्राइक रोटेट कर लें साथ शत रान पार्टनारशिप बैटारे मध्य और एक एक्शन रिप्ले खेले अन सैडे शर्ट मिड उटे फिल्डा एक स्टपे फिल्डिंग कर एक रान सब्बिर बैट थे फ्लैट दिए अफ स्टर ऊपर आलो कर ड्राइव कर रान बारे हेटे हेटे एखान एक रान ही बसि होना सूतरा अजथा एनार्जी खरच कर लाभ नहीं जे कारण हेटे हेटे एक रान सम्पन्न कर लें ओवर शेष बल मेहरबर बैट थे फ्लैटे डेलिवर अफ स्टैम्पर ऊपर और एक रान पा बल थे सब्बिर बैट थे छब्बीसम ओभार शेष हलो एक ही साथ रान जो माइल फलक से पेड़ गे ब्रदार्स यूनियन एकश एक एक उटे फतुल्लार खान सहेब ओसमान स्टेडियम सीटी क्लाब ए मुहूर्ते क्यों बैटिंग कर रूपगंज टाइगार्सर विपक्षे दुश बत्रिस रान लक्ष्य मात्रा सताश ओभार खेला चलते छब्बीस ओभार पाँच बोले एकश पंद्रह रान संग्रह करते पे पाँच उइकेट तर हाराते होदी के विकेस पी ते मोहम्मेडन स्पोर्टिंग क्लाबर विपक्षे धुक से क्यों शाइनपुक क्रिकेट क्लाब मोहम्मेडन स्पोर्टिंग क्लाब ता दुशो छियात्तर रान कर आज छय उटे और शाइनपुक ता क्यों छब्बीस ओारे पाँच उइकेट हारिए एक सतााशे रही है मुहूर्ते मोहम्मेडन स्पोर्टिंग क्लाब एक लेट ब्लूमार एवर जो लीगटा चिंता करी प्रथम दिखे टाना पराजय वृत्त के बेरोते ही ना एरपर क्यों हटात कर ही जान दल खोलनक पाल्टे गल नय मैच थे क्योंकि नट पॉइंट ता नहीं फेले गाज ग्रुप क्रिकेटार्सर साथ समान पॉइंट नेट रान रेट पिछले थार कारण ताई मुहूर्ते छय नम्बरे रही है आज के आशा हे आज के तो मैच जीते जा मैचा जदि जीते जाए क्योंकि एगारो पॉइंट नहीं तरा गी ग्रुप क्रिकेटार्स के टपके जावर एक सम्भावना थको जदि गी ग्रुप क्रिकेटार्स आज के मैच निजेद बैगे भरे नीते ना पारे सूतरा बस हाड्डा हाड्डी लड़ाई क्यों हे सुपार लीगे जावा नहीं टप फोर इतोमदे क्योंकि मोटामोटी क्वालिफाई कर फेले धरे नीते आबाहनी शेख जमाल धानमंडी क्लाब और लेजेंड्स अफ रूपगंज ता निसंदेह क्वालिफाई कर फेले अन्दिगे प्राइम बैंक क्रिकेट क्लाब ताओ बारो पॉइंट नहीं बे भलो एक अवस्थान रही है तई चार्ट दल के आसले सुपार लीग के बद देा एन एक सुपार लीग के क्वालिफाई ना करते अटकान मन है सम्भव अबियलिबियलि आउटसाइडर से अपील कर सब्बिर एटा कि बैटे लागे ना कि आसले आउट हो जाते हताश से बुझते ना सिद्धान मेरे बडी लैंगुएज देखे जा बुझल पैंतालिस बल थे आठचल्लिस रान कर सब्बिर हाफ सेंचुर पूर्ण करते दूरान आगे आउट हो ग द्वित उइकेट पतन ब्रदार्स इनियन लंग एंड स्लो वार्क बैक टू दैविलियन खूब चमत्कार बैटिंग कर निजे के दुर्भागा भावन भावन जे अम्पायर हतोबा एक विमत सुलभ आचरण कर आठ चल्लिस रान आउट हो ग जैक अनफिल्ड अम्पायर स्कल सेटाई आसले फ्रैक्शन अफ सेकेंडे अम्पायर जेटा सिद्धान दें से मे से मे सामने एगिए जो मुहूर्ते अनिसुल इसलमी मन 
বল হাতে খরুচে ছিলেন আজ চার ওভারে 47 রান দিয়েছেন হয়তো তার আক্ষেপটা সাব্বির আক্ষেপটা একটু বেশি এই কারণে যে হাফ সেঞ্চুরিটা পূর্ণ হলো হলো না এমন একটা সময় আউট হলেন তিনি কিন্তু দ্রুত রান তুলছিলেন শুরুর দিকে যখনই হাফ সেঞ্চুরি কাছে কাছে আসলেন 40 এর ঘরে পা রাখলেন এরপর একটু সাবধানে ব্যাটিংটা করছিলেন যাতে করে হাফ সেঞ্চুরিটা পূর্ণ করতে পারেন এবং এরপরে হয়তো স্লক করবেন এরপরে গিয়ে একটু চড়াও হয়ে খেলবেন তার আগে দারুণ একটা ডেলিভারি দারুণ ডেলিভারি এবং বলছিলাম যে আমরা এই মুহূর্তে টিপু এবং विशेष कर उन्नो प्रांत थे के मेहराब जेबाबे बॉल करते हैं जेबाबे अशोले किप्टे बॉलिंग टेक करते हैं जेबाबे नियंत्रित बॉल करते हैं शुद्ध शाफोल और पाँच चलें ना तो भी टीपू दो दान तो बॉलिंग आज के तार का स्थिति तीनी ऐकाई दुटा विकेट पॉकेटे पूरे निलें प्रथम विकेट टाओ तार दाखल দ্বিতীয় উইকেট অর্থাৎ সাব্বির হোসেন 48 রান করেছিলেন সাব্বির তাকে কট বিহাইন্ড বানিয়ে প্যাভিলিয়নে ফেরত পাঠালেন দুটো উইকেটই আজকে টিপু সুলতানের দখলে দারুণ বোলিং টিপু দারুণ নিয়ন্ত্রিত বোলিং এবং একের পর এক ডট ডট বল করছেন আনিসুল ইমন তিনি নতুন ব্যাটার হিসেবে উইকেটে আসছেন मोकाबला कर टीपू सुलतान के डाउन द लेग वाइड एक अतरिक्त रान कन्सिड कर लमन आकटा रिविल्डिंग फेजर मध्य दिए जो है एक दुर्दान पार्टनारशिप गड़े उठे तमिम ए सब्बिर मे सब्बिर मात्र दु रान दूरे छें फिफ्टी थे दुर्भाग्यजनक भाव आउट हो गए दुर्दान एक डिवरि छो टार्न एंड बाउंस परस्त होती आउटसाइड एज अकबर आली बे कन्फिडेंट छें बल्ट धरे ही क्योंकि अपील कर अम्पायर क्योंकि से आवेदन साड़ा दिए अनिसुल इसलम इमन रान खाता खुललें लेग सैडे ठेले दिए दुटो रान नीते चाचन क्योंकि तमिम ता फिर दिए रान नार सूझ नहीं तानजिद हासान तमिम तीन की अप्रोचे बैटिंग करें से देखार विषय ऊनाशी रान अपरिचित रेन आठाशी बल थे एकुश रान दूरे रेन तर शतक जदि से करते दुर्दान एक बेपार है देखे मेहदी मारूफ गाजी ग्रुप क्रिकेटार्सर तीन क्योंकि आज के एक शतक हाँ जदिव मठे मुहूर्ते नहीं शतक हाँ ही बहरे चले ग क्रैम्पर कारण रिटायर्ड हार्ट हुए ये सफल एक भलो बल छो वही टार्न बल्ट भेतर दिखे ढुक फिट मुभमेंट एक टूखानी अभाव छो तमिम तब बडी बैलेंस भलो थारण बैटे आनते पे डट बल चमत्कार बोलिंग चमत्कार बोलिंग ओभारे चार बल थे एक उट एक रान एख पर्त पर बल स्टाम्पर ऊपर ड्राइव कर आलतो कर गुड फिल्डिंग भलो फिल्डिंग मेहराबर का दारूण फिल्डिंग रान को सूझ नहीं आक्रमणत्मक फिल्डिंग दारूण कंट्रोल बोलिंग मुहूर्ते गाजी ग्रुप क्रिकेटार्सर का टीपू सुलतान ओभारे पंचम बल्टा स्टाम्पर ऊपर अन ड्राइव तब एबार एक रान हबीबुर रहमान सोहान वज द फिल्डर छब्बीस ओभार शेषे एक सौ चुवान्न सतााशो बस शेष अवश्य सतााशो बस शेषे एक सौ चुवान्न दुई उटे ब्रदार्स इनियन एक छोट मीटिंग बैटर मध्य माझ उटे तब से उटे पतने पर रान तोल गति कि कमे मुहूर्ते तंजी तमिम स्ट्राइक मेहराब अफ स्टाम्पर ऊपर एक रान मेहरा भलो बल कर 
চমৎকার লাইন লেন্থ ভালো অ্যাকিউরেসি দারুণ ফিল্ড সেট আপ একটা উইকেট কিন্তু রান তোলার গতিতে কিছুটা ভাটা এনে দেয় এবং সেটাই কিন্তু আমরা এই মুহূর্তে দেখতে পাচ্ছি এবং মিডল ফেইজে ব্রাদার্স ইউনিয়ন যখন ফিল্ডিং করছিল বিশেষ করে মেহেদি মারুফ তিনি যখন ক্র্যাম্পের কারণে উঠে গেলেন তখন কিন্তু তারা টপাটপ কিছু উইকেট তুলে নিয়েছিল রাভি তেজা আমরা দেখেছি আকবর আলি এবং আরও একটা উইকেট তিনটা উইকেট কিন্তু তারা একদম টপাটপ তুলে নিতে সক্ষম হয়েছিল তখন মেহরাব হোসেন কাজী অনেককেও কিন্তু ফিরিয়ে দিয়েছিলেন খুব তাড়াতাড়ি এরপরে অবশ্য আবার রিকাভারিটা মাহমুদুল হাসানের ব্যাটে আটত্রিশ বলে উনপঞ্চাশ এবং এনামুল হক শেষ পর্যন্ত একুশ বলে উনচল্লিশ রানে অপরিচিত ছিলেন একটা ক্যামিও খেলেছেন তবে এই কথাটা কিন্তু অস্বীকার করা যাবে না যে মাঝ মাঝের ওই যে পাঁচ ছয়টা ওভারের ওই পিরিয়ড যেখানে দ্রুত চার পাঁচটা উইকেট তুলে নিয়েছিল ব্রাদার্স ইউনিয়ন সেটার কারণেই কিন্তু স্কোরটা তিনশো পাঁচ পর্যন্ত এসে ঠেকেছে এবং তাও কিন্তু থ্যাংকস টু দ্য ব্রিলিয়ান্ট হিটিং অফ এনামুল হক লাস্ট ওভারে তিনি চোদ্দো দুটো ছয় একটা চার মেরেছেন সেটা না হলে কিন্তু তিনশো রান পূরণ হতো না যেটা এক মুহূর্তে কিন্তু তিনশো ত্রিশ সাড়ে তিনশো পর্যন্ত চোখ রাঙানি দিচ্ছিল এক্সাক্টলি শুরুর দিকে তাই মনে হচ্ছিল আর একটা বল এবারে রান এসছে মেহরাব এই ওভার থেকে পাঁচ বল করেছেন এখন পর্যন্ত মাত্র দুইটা রান বেশিরভাগ কিন্তু ডট খেলতে বাধ্য করছেন ব্যাটারদেরকে এবং যে বিষয়টা ধীরে ধীরে বড় প্রেশারে পরিণত হচ্ছে আস্কিং রেটটা কিন্তু ক্রমাগতই বেড়ে যাচ্ছে ব্রাদার্স ইউনিয়নের জন্য এখন পর্যন্ত একশো ছাপ্পান্ন দুই উইকেটে ব্রাদার্স ইউনিয়ন আঠাশতম ওভারে খেলা চলছে শেষ বলটা নিয়ে যাচ্ছে মেহরাব এবার কিন্তু অফ স্টেপের বাইরে কাট করে দিয়েছেন এবং গ্যাপটা খুঁজে পেলেন না একেবারে সীমানা ধরে কাছাকাছি জায়গায় ফিল্ডার তবে দু রানের জন্য কিন্তু দুজন ব্যাটার স্ট্রাইক রোটেট করেছেন এর সাথে আঠাশতম ওভারে খেলা শেষ একশো আটান্ন দুই উইকেটে ব্রাদার্স ইউনিয়ন রিকোয়ার্ড রান রেটটা ছয় দশমিক সাত তিন একটা উইকেট পতনে যেহেতু রান তোলার গতিতে কিছুটা ছেদ পড়েছে রিকোয়ার্ড রান রেটটাও একটুখানি ওপরের দিকে উঠছিল যেখানে ছয়ের আশেপাশে ছিল সেটা এখন সাতের দিকে এগোচ্ছে এবং এই প্রেশারটা গাজি গ্রুপ ক্রিকেটার্স কন্টিনিউ করতে চাইবে ব্রাদার্স ইউনিয়নের ব্যাটারদের ওপরে এবং এই প্রেশারটা কন্টিনিউ করতে পারলে যদি আস্তে আস্তে রিকোয়ার্ড রান রেটটা সাড়ে সাত আটের দিকে নিয়ে যায় তাহলে তখন কিন্তু বিগ শট খেলতে বাধ্য হবেন এবং উইকেট পতনের সম্ভাবনাটাও কিন্তু তখন বাড়বে টিপু সুলতান অসাধারণ বোলিং করছেন মাত্র আটাশ রান খরচ করেছেন সাত ওভারে এবং এখন পর্যন্ত যে দুটো উইকেট পড়েছে দুটো উইকেটই কিন্তু টিপু সুলতান নিজের নামে করে নিয়েছেন আবেদন হয়েছে আম্পায়ার অবশ্য সরে গেলেন সে আবেদনে সারা না দিয়ে লেগবাই সূত্রে একটা রান অবশ্য পেয়ে যাবেন ওখানে আনিসুল ইসলাম ইমন আজকের ম্যাচের আম্পায়ারিং এর দায়িত্ব পালন করছেন গাজী সোহেল এবং ইশতিয়াক আহমেদ নাদিম ফোর্থ আম্পায়ার হিসেবে শাফিন শরীফ তিনি রয়েছেন এবং নিয়ামুল রশিদ রাহুল রয়েছেন ম্যাচ রেফারি হিসেবে এবার ওসব ফ্লিক করে দিয়েছেন কিন্তু স্ট্রেট টু দ্য ফিল্ডার রান হবার কোনো সুযোগ নেই একশো উনষাট দুই উইকেটে আঠাশ ওভার দুই বলে খেলা শেষে কাট করে দিয়েছেন গ্যাপটা খুঁজে পেয়েছেন ওয়েলকাম বাউন্ডারি ডেফিনেটলি চারটা রান পেয়ে যাবেন অফ সাইডে বাউন্ডারি লাইনে কোনো প্রোটেকশন নেই সেই জায়গা থেকে বলতে হবে যে একটু বাজে একটা বল পড়ে গেছে টিপু সুলতানের কাছ থেকে রুমটা দিয়ে ফেলেছিলেন অফ স্ট্যাম্পের বাইরে অ্যাকশন রিপ্লেতে আমরা যেটা দেখছি এই মুহূর্তে একেবারে বিশাল ওয়াইড ওপেন স্পেসেস অন অন অফ সাইড ফোর ডেলিভারি অ্যান্ড সামিম অবলাইজড 
চারটা রান কিন্তু চারটা গুরুত্বপূর্ণ রান কিন্তু পেয়ে গেছেন তিনি সাতাশিতে পৌঁছে গেছেন এবার লেগ স্ট্যাম্পের উপর বল ফ্লিক করে দিয়েছেন একটা রান পাবেন ছটা রান কিন্তু চলে এসছে এই ওভারে এবং রিকোয়ার্ড হান্ড্রেডটাও কিন্তু ছয় দশমিক সাতের রয়েছে সুতরাং সে দিক চিন্তা করলে চার বল থেকেই কিন্তু ছটা রান চলে এসছে নিঃসন্দেহে ব্যাটাররা এই ওভারে এক্সট্রা ভেঙেন্ট আর কিছু করতে চাইবেন না অফ স্টাম্পের বাইরে আবারও কিন্তু রুম দিয়ে ফেলেছিলেন ওয়াইড হাফ বলে একটা বল ড্রাইভ করে দিয়েছেন অত্যন্ত দ্রুত তার সাথে ফিল্ডিং করলেন ডিপ এক্সট্রা কাভারে যে ফিল্ডার রয়েছেন যার কারণে দ্বিতীয় রানটা নেয়ার চিন্তা ভাবনা থেকে দূরে থাকতে হলো সুমন খান ছিলেন সেখানে ফিল্ডার একটা রান পেয়ে গেছেন ওখানে ইমন সাত রান চলে এসছে এই ওভারে আরও একটা বল বাকি রয়েছে তানজিদ হাসান তামিম মেজরিটি রান মোর দ্যান ফিফটি পারসেন্ট রান কিন্তু তার ব্যাট থেকে এসছে দলের যে রান তার সাথে আমরা যদি তো কম্পেয়ার করি নিজের বলে নিজে ফিল্ডিং করেছেন ঝাঁপিয়ে পড়ে ভালো ফিল্ডিং একটা রান বাঁচিয়ে দিয়েছেন সাত রান এসছে উনত্রিশতম ওভার থেকে একশো পঁয়ষট্টি দুই উইকেটে রিপ্লেতে আবারও যদি দেখি গ্রেট এফোর্ট গ্রেট কমিটমেন্ট একশো ছাব্বিশ বল থেকে একশো একচল্লিশ রান প্রয়োজন ব্রাদার্স ইউনিয়ন টসে জয়লাভ করে তারা ফিল্ডিংয়ের সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন এবং গাজি গ্রুপ ক্রিকেটার্স তারা কিন্তু তিনশো পাঁচ রানের একটা ভালো স্কোর স্কোরবোর্ডে দাঁড় করাতে পেরেছে তবে ব্রাদার্স ইউনিয়ন ছেড়ে কথা বলছে না তারা কিন্তু চমৎকার একটা রিপ্লাই এখন পর্যন্ত দিয়ে চলছে মেহরাব হাসান পাঁচ ওভারে উনিশ রান খরচ করেছেন ব্রিলিয়ান্ট ইনসাইড আউট হিট ইমনের ব্যাট থেকে এক্সট্রা কাভার দিয়ে এক বাউন্সে বল সীমানার বাইরে চমৎকার একটা শট একটুখানি ওভার পিচড হয়ে গিয়েছিল মেহরাবের কাছ থেকে রিপ্লেতে যদি আমরা দেখি ফ্লাইট দিয়েছিলেন ওভার পিচ ডেলিভারি বিউটিফুলি এক্সিকিউটেড ইনসাইড আউট শট ওভারের শুরুতেই যখন আপনি এভাবে বাউন্ডারি পেয়ে যাবেন পুরো প্রেশারটা কিন্তু বোলারের উপর চলে আসে এবং রিকোয়ার্ড রান রেটের যেই একটা প্রেশার সেটা কিন্তু একেবারেই রিলিজ হয়ে যায় ছয় দশমিক সাত ছিল এটা এই একটা চারের মাধ্যমে ছয় দশমিক পাঁচ আটে চলে আসছেন এবার অবশ্য কাট করে দিয়েছেন গ্যাপটা পাবেন না এবার ডট বল ঠিক যেখানে তাকে রাখা হয়েছিল সেই জায়গায় শটটা খেললেন আনিসুল ইমন ডট বল অফস্টাম্পের উপরে শার্ফ টার্ন অনসাইডে খেললেন স্ট্রেট টু দ্য ফিল্ডার আরও একটা ডট বল প্রথম বলে একটা চার কনসিড করলেও টানা চারটা বল ডট করেছেন ওভারে শেষ বল এবারে কিন্তু অফ স্টাম্প একটুখানে বাইরের বল স্টেয়ার করে দিয়েছেন বল চলে যাচ্ছে ডিপ থার্মের অঞ্চলে এবং শেষ পর্যন্ত কাজি অনিক তিনি ছিলেন ফিল্ডার বল চলে গেল সীমানার বাইরে চার রান ভালো একটা ওভার শেষ শুরুটা যেখান থেকে করেছিলেন শেষটাও সেখান থেকে যেন শেষ হলো প্রথম বলে চার শেষ বলে চার ত্রিশ ওভার শেষ একশো তিয়াত্তর চার দুই উইকেটে ব্রাদার্স ইউনিয়ন ভালো একটা চেস করার চেষ্টা করেছিলেন কাজী অনেক একদম শেষ পর্যন্ত গ্রেট এফোর্ট গ্রেট এফোর্ট বাট আমরা জানি মিরপুরের আউটফিল্ড দিস ইজ লাইটেনিং ফাস্ট এবং এই জায়গায় আসলে ইনফিল্ড একবার ক্লিয়ার হয়ে গেলে সেটা আটকে রাখা খুব খুব কষ্টসাধ্য আউটসাইড এজ হয়ে লাকি চারটা রান পেয়ে গেছেন সুতরাং সব কিছু মিলিয়ে আটটা রান চলে এসছে এই ওভারে যদিও ইমন আইডিয়ালি 
চার মারার পরে চারটা ডট বল দিতে চাইতেন না এবং তিনি বারবার চেষ্টা করছিলেন গ্যাপে নাজিস করে একটা রান নিতে কিন্তু খুব ভালো অ্যাকর্ডিং টু দ্য ফিল্ড বোলিংটা করেছিলেন ওখানে মেহরব কিন্তু শেষ বলটাতে আসলে ভাগ্যটা একটু সহায় ছিল না তার যার কারণে আউটসাইডে ঝুয়ে বলটা সীমানার বাইরে চলে গেছে শেষ পর্যন্ত আটটা রান খরচ করতে হয়েছে ওই ওভারে তনজিদ আনবেইটেন সাতানব্বই বল থেকে আঠাশি সাব্বির আউট হয়ে গেছেন আটচল্লিশ রান করেছিলেন দুরানের আক্ষেপটা তার ছিল এবং সেই আক্ষেপটা তাকে ভালো পড়াচ্ছিল বোঝে যাচ্ছিল আউট হয়ে যাওয়ার পরে একটা আফসোস কিংবা একটা আক্ষেপ নিয়ে মার ছেড়েছিলেন তিনি দুটা রান হলেই ফিফটিটা হতো যে ফিফটির জন্য তিনি রানের গতিটা ধীরস্থির করে ফেলেছিলেন এবং চল্লিশের ঘরে পা রেখে বেশ সাবধানে ব্যাটিং করছিলেন যে যেভাবেই হোক ফিফটিটা তিনি পূরণ করবেন কিন্তু দু রান আগেই আউট হয়ে গিয়েছিলেন কাট বিহাইন্ড হয়ে ফিরে গেছেন সাব্বির হোসেন এবং এই মুহূর্তে ব্যাট করছেন তনজিদ তামিম এবং আনিসুল ইমন অনিক তিনি এসছেন বোলিংয়ে কাজে অনিক এর আগে দুই ওভার বল করেছেন আঠারো রান দিয়েছেন নয় ইকোনমিতে বলটা করেছিলেন দ্বিতীয় স্পেলে আবার তাকে নিয়ে আসা হয়েছে কারেন্ট রানরেড ফাইভ পয়েন্ট সেভেন সেভেন রিকোয়ার্ড রানরেড কিন্তু অনেকটা বেড়েছে এই মুহূর্তে সিক্স পয়েন্ট সিক্স ফাইভ কাজি অনিক ওভারের প্রথম বল আউটসাইড অফ আলতো করে ড্রাইভ করেছেন একটা রান আগের ওভারটা দুটো বাউন্ডারি এসছে কোনো সিঙ্গেলস আসেনি তবে দুটো বাউন্ডারি এসছে ঠিক এ ধরনের কয়েকটা ওভার যদি খেলতে পারেন আট করে ন করে রান রেড রাখতে পারেন তাহলে কিন্তু আস্কিং রেটটা অনেকটা কমে আসবে প্রেশারটা অনেকটা কমে কমে যাবে এবং এ মুহূর্তে আনিসুল ইমন চোদ্দো বল থেকে এগারো রান করেছেন তিনি স্ট্রাইকে রয়েছেন একশো চুয়াত্তর দুই উইকেটে ব্রাদার্স ইউনিয়ন একত্রিশতম ওভারে খেলা চলছে টার্গেট তিনশো ছয় রান আকবর তিনি কিন্তু উইকেটের সাথে দাঁড়িয়েছেন এই মুহূর্তে বাঁহাতি পেস বোলার কাজে অনেকের বোলিংয়ে বোঝাই যাচ্ছে যে ব্যাটারদের মধ্যে পা ব্যবহার করার ডাউন দা উইকেটে আসার যে একটা প্রবণতা সেটাকে কিন্তু আটকে দিতে চাইছেন তিনি এবং আমরা দেখেছি যে এই উইকেটে ট্রু বাউন্স রয়েছে কিন্তু অত বেশি পেস নেই যার কারণে মিডিয়াম পেস বোলিংয়ে ব্যাটাররা প্রায় উইকেট ছেড়ে বেরিয়ে এসে সেই পেসটা জেনারেট করছেন এবং বাউন্ডারি মারার চেষ্টা করছেন এবং ওই জায়গাটাতে যেন ব্যাটাররা সে ফ্রিডমটা না পান সেই জন্যেই কিন্তু আকবর আলী তিনি উইকেটের সাথে চলে এসছেন থিঙ্কিং থিঙ্কিং ক্রিকেটার আকবর আলী এবারও কিন্তু একটুখানি লাফে ওঠা বল পুশ করে দিয়েছেন মিড উইকেটের প্রোটেকশন রয়েছে সুমন খান সেখানে ফিল্ডিং করছেন তিন বল থেকে তিন রান চলে এসছে আগের ওভারে এসছে আট রান তার আগের ওভারে এসছে সাত রান সব কিছু মিলিয়ে ভালো একটা প্যাচেস যাচ্ছে আবারও ব্রাদার্স ইউনিয়নের জন্য এবং হাঁটি হাঁটি পা পা করে আস্তে আস্তে করে এগিয়ে যাচ্ছে ব্রাদার্স ইউনিয়ন তাদের অভিষ্ট লক্ষ্যে এবং এই পার্টনারশিপটাও কিন্তু আস্তে আস্তে থিত হয়ে যাচ্ছে এবারে পুল করবার চেষ্টা এবং গ্যাপ খুঁজে পেয়েছেন বেশ ভালোভাবে যেভাবে খেলতে চেয়েছিলেন প্রপারলি সেভাবে খেলতে পারেননি তবে চার থেকে কিন্তু আটকানো গেল না বাউন্ডারি বেশ কিছুক্ষণ পরে বেশ কিছু কিছুক্ষণ পরে বলে ভুল হবে আগের ওভার থেকে দুটো বাউন্ডারি এসছে এবারে কিন্তু ব্যাকওয়ার্ড ডিপ স্কোয়ার লেগ অঞ্চল দিয়ে বলটা গেছে সীমানা বাইরে এবং ভালো গতি ছিল পুল করতে চেয়েছিলেন লাইনটা ধরে রাখতে পারেননি একটু লেগ স্টাম্পিস হয়ে গেছে এবং এই শটের পর আবার কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি আকবর পেছনেই চলে গেছেন উইকেটের সাথে দাঁড়িয়ে কিপিং করছিলেন তিনি এখন আবারও তার ট্র্যাডিশনাল যেই জায়গা সেখানে কিন্তু চলে গেছেন আবারও পুল করে দিয়েছেন শর্ট মিড উইকেটে অবশ্য ভ্যালিয়েন্ট এফোর ডাইভ দিয়েছেন কিন্তু আটকাতে পারলেন না একটা রান পেয়ে যাবেন ওয়াইডিশ লং অন অঞ্চলে ফিল্ডিং হয়েছে একশো একাশি ত্রিশ ওভার পাঁচ বলে খেলা শেষে
এবারে কিন্তু লাফে ওঠা বল হুক করেছেন একটা রান এর সাথে আরও একটা ওভারে খেলা শেষ হলো অর্থাৎ একত্রিশতম ওভারে খেলা শেষে একশো বিরাশি দুই উইকেটে ব্রাদার্স ইউনিয়ন নতুন ওভার ফ্লাইটের দিয়েছিলেন অফ স্টাম্পের উপরে মাহমুদুল হাসান এর আগে দু ওভার বল করেছেন তাকে আবারও নিয়ে আসা হয়েছে বোলিংয়ে পরের বল এবার কিন্তু পরাস্ত হয়েছিলেন ঠিকঠাক মতো খেলতে পারেননি আকবর আলী ডান দিকে সরে গিয়ে ফিল্ডিং করলেন আরও একটা ডট বল আনিসুল ইসলামী মন চেষ্টা করছেন সাব্বির যে জায়গাটাতে রেখে গেছেন দলকে সেই জায়গাটা থেকে কন্টিনিউ করা সাব্বির কিন্তু চমৎকার একটা ইনিংস খেলেছেন আটচল্লিশ রান করে ফিরে গেছেন তিনি ডাউন দা উইকেট এসে একটা একটা এক্সপেন্সিভ ড্রাইভ খেলা এক্সপেন্সিভ শট খেলার চেষ্টা কিন্তু পরাস্ত হয়েছেন বলের নিচে যেতে পারেননি বলটাকে এলিভেট করার জন্য ব্যাটটাকে যে বলের নিচে নিয়ে যেতে হয় সেটা পারেনি এবার রুম পেয়েছেন কাট করে দিয়েছেন সজোরে কোন প্রোটেকশন নেই অফ সাইডে বল চলে গেল সীমানা দড়ির ওপারে চারটা রান আনিসুল ইসলাম ইমন বল হাতে আজ চার ওভারে সাতচল্লিশ রান দিয়েছেন এবং সেটা পুষিয়ে দেওয়ার অভিপ্রায় যেন ব্যাটিংয়ে নেমেছেন তিনি আবার যদি দেখি ডাউন দা উইকেট এসে আগের বলটা যেহেতু খেলতে চেয়েছিলেন সেখানে কিন্তু মনস্তাত্ত্বিক লড়াইয়ে জিতে গিয়েছেন মাহমুদুল হাসান বোলারের সাথে আগের বলটায় কিছু করতে পারেননি বটে কিন্তু ওই যে মনস্তাত্ত্বিকভাবে একটুখানি পিছিয়ে গেছেন মাহমুদুল সেখান থেকেই কিন্তু একটু লেংথটা টেনে দিয়েছিলেন তখনই কিন্তু শর্ট বলে রুমটাও পেয়ে গিয়েছিলেন এবং চারটা রান পেয়ে গেছেন আনিসুল ইসলাম ইমন ডট বল দিয়ে ওভারটা শেষ হবে পাঁচ রান এসছে এই ওভারে বত্রিশ ওভারে খেলা শেষ একশো সাতাশি দুই উইকেটে
দিনব্যাপী এবং বাঙালির সংস্কৃতি বাঙালির ঐতিহ্য পহেলা বৈশাখ যে যেভাবে পারছে সেভাবে পালনটা করছে এবং এই মুহূর্তে যারা খেলা দেখছেন বিসিবির ইউটিউব চ্যানেল আপনাদের সবাইকে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের পক্ষ থেকে বাঙালি নববর্ষের শুভেচ্ছা শুভ নববর্ষ এই মুহূর্তে বোলিংয়ে টিপু সুলতান দুটো উইকেট তিনি তিনি নিয়েছেন আট ওভার এক মেডে চৌত্রিশ রান দুটো উইকেট একটা সিনারি এই মুহূর্তে ও গরমের তেজস্ট ভাবটা শালিকটাকে গ্রাস করেছে এই মুহূর্তে মাঠে বিচরণ শরীর অর্থাৎ পশমটাকে ফুলিয়ে ফেলছেন তার কারণ বাতাস অর্থাৎ ঠান্ডা খুঁজছেন তিনি দুঃসহ গরম সারা দেশেই এই মুহূর্তে আসছেন টিপু সুলতান অফ স্টাম্পের উপরে সলিড ড্রাইভ ফুল ফেজ অফ দ্য ব্যাট প্রথম রানটা অন্তত এই ওভারের প্রথম ডেলিভারিতে একশো আটা আসে দু উইকেটে একমাত্র সফল বোলার এখন পর্যন্ত টিপু সুলতান যে দুটা উইকেটের পতন ঘটেছে দুটাই তার দখলে একটা এল বিডাব্লিউ করেছেন মিজানুর রহমান উইজানকে ক্যাপ্টেন ব্রাদার্স ইউনিয়নের এবং অপর উইকেটটা গুরুত্বপূর্ণ উইকেট ভালো ব্যাট করছিলেন সাব্বির হোসেন তাকে কাট বিহাইন্ড করেছেন তিনি পরে বল এবারে পুল করেছেন বল যাচ্ছে মিড উইকেট রিজিয়নে ফিল্ডে রয়েছেন সেখানে এনাম একটা রান টিপু সুলতান দুর্দান্ত বোলিং বিশ্লেষণ আট দশমিক দুই ওভার বল করেছেন ছত্রিশ রান মেইডেন আছে দুটা উইকেট ঠিক যখনই একটা পার্টনারশিপ বিল্ড আপ হয় তখনই কিন্তু টিপু সুলতানকে বোলিংয়ে আনেন ক্যাপ্টেন এবং সফলতা এনে দেন তিনি এই মুহূর্তে তানজিদ এবং আনিসুলের মধ্যে একটা পার্টনারশিপ তৈরি হচ্ছে ধীরে ধীরে এবং টিপু সুলতানকে আরও একবার আনা হয়েছে বোলিংয়ে এই ওভারে দুটা রান দিয়েছেন তিন বল থেকে তৃতীয় বলটা করলেন ডট বত্রিশ দশমিক তিন ওভারে একশো উননব্বই দুই উইকেটে ব্রাদার্স এবং সিটি ক্লাব এই মুহূর্তে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে ফতুল্লাহতে পরের বলটা সলিড ড্রাইভ আর একটা সিঙ্গেল এবং সেই মাঠের খবরটা দর্শকদেরকে জানাতে চাই রূপগঞ্জ টাইগার্স ক্রিকেট ক্লাবে ছেড়ে দেওয়া দুশো একত্রিশ রানের জবাবে সিটি ক্লাবের সংগ্রহ এই মুহূর্তে একশো বান্ন পাঁচ উইকেটে এবং একটু আগে আউট হয়েছেন শারিয়ের কমল উনসত্তর রান করে উইকেটে আছেন আবদুল্লাল মামুন তেরো রানে এবং আসিফ আহমেদ আসিফ আহমেদ রয়েছেন শূন্য রানে এবং এই জায়গাটায় এই মুহূর্তে সিটি ক্লাবের দরকার সাতানব্বই বলে আশি রান হাতে কিন্তু পাঁচটা উইকেট যে কেউ ম্যাচটা জিততে পারে এবং মোহাম্মদ স্পোর্টিং ক্লাবে ছুঁড়ে দেওয়া দুশো ছিয়াত্তর রানের জবাবে শাইন পুকুর ক্রিকেট ক্লাব এই মুহূর্তে ছ উইকেট একশো তিয়াত্তর রান তুলেছে শুভম শর্মা পঁয়তাল্লিশে ব্যাট করছেন ও দারুণ ডেলিভারে কই কার ব্লক হলে ফেলেছেন বুদ্ধিদীপ্ত বোলিং একটা ডট বল আদায় করে নিয়েছেন শেষ বলে তিন রান দিয়েছেন নিজের নবম ওভারে টিপু সুলতান দুটো উইকেট তুলে নিয়েছেন স্কোরটা একশো নব্বই দু উইকেটে তেত্রিশ ওভার শেষে দলটির নাম ব্রাদার্স ইউনিয়ন লিমিটেড একশো দু বল থেকে একশো ষোলো রান দরকার এবং মডার্ন ক্রিকেটে এটা পসিবল তবে ক্রিকেট অনিশ্চয়তার চাদরে ঢাকা ক্রিকেট ক্ষণে ক্ষণে রূপ বদলায় গতকাল মেশরাফি লিজেন্স অফ রূপগঞ্জ হারা ম্যাচে জিতেছে বড্ড কপাল গুণে একেবারে শেষ বলে গিয়ে অনেকেই আসলে ধরে নিয়েছিলেন যে এই ম্যাচটা হারতেই বসেছে লেজেন্ডস অফ রূপগঞ্জ তবে দারুণ পারফরমেন্স বিশেষ করে চিরাক জানির কথা বলতে হয় চিরাক জানিকে শেষ ওভারে বল তুলে দিয়েছেন মাশরাফি বিন মোর্তজা এবং দুর্দান্ত একটা ওভার করেছেন চিরাক জানি দুটো উইকেট পেয়েছেন গতকাল উনষাট রানও করেছিলেন ম্যান অফ দ্য ম্যাচের পুরস্কারটা জিতেছেন চিরাক জানি এবং সেই ম্যাচটা জিতে নিয়েছে লেজেন্ডস অফ রূপগঞ্জ তিন নম্বরে রয়েছে তারা পঞ্চে বলের একে রয়েছে আবাহনী দশ ম্যাচে আবাহনী কিন্তু গতকাল মানে হারতে হারতে ম্যাচটা জিতেছে হ্যাঁ একেবারে হারা ম্যাচ সেই ম্যাচটা তারা জিতে নিয়েছে এবং দশ ম্যাচে নটাতে জয় শেখ জামাল তারাও জিতেছে গতকাল তাদেরও দশ ম্যাচে নয় জয় তবে রান রেটে এগিয়ে আবাহনী লিমিটেড আবাহনী এক নম্বরে দুই নম্বরে শেখ জামাল ধানমন্ডি ক্লাব লিমিটেড তিন নম্বরে রয়েছে লেজেন্ডস অফ রূপগঞ্জ চার নম্বরে প্রাইম ব্যাংক পাঁচ নম্বরে রয়েছে গাজী গ্রুপ ক্রিকেটার্স মোহাম্মদান এরপরের অবস্থানে এবং 
गाजी ग्रुप जरा खेल ब्रदार्स तरह चार नम्बर एवे पुल कर गैप पे वन बाउंस सीमान बहरे चार रान अनेक बड़ा एक बाउंड्री আনিসুল ইমনের ব্যাট থেকে ২৬ বলে ছাব্বিশ রানে পৌঁছে গেলেন আনিসুল ইমন আরও একবার চারের মাঠে এবার কিন্তু খাটু লাইনতে ছিল ডাউন দ্য ট্র্যাকে এসে দারুণ একটা পুল শট মিড উইকেট দিয়ে এক বাউন্সে সীমানা বাইরে চলে গেছে বল এই ওভার থেকে দুই বল থেকে পাঁচ রান চলে এসছে এর মধ্যে তানজিদ তামিম তিনি অপেক্ষা করছেন একটা সেঞ্চুরির জন্য একশো পাঁচ বল থেকে পঁচানব্বই রান দারুণ ব্যাটিং ব্রিলিয়ান্ট ব্যাটিং আর পাঁচ রান হলেই একটা সেঞ্চুরি পূর্ণ হবে তানজিদ তামিমের আরও একবার সে চারের মাঠটা পরের বল রান আউট হওয়ার সুযোগ তৈরি হয়ে গেছিল চমৎকার ফিল্ডিং ভালো ফিল্ডিং তবে ঠিক সময় মতো পপিং ক্রিজে ফিরতে পেরেছেন আনিসুল আরও একবার অ্যাকশন রিপ্লে আলতো করে পুশ করেই রান নেওয়ার জন্য বেরিয়ে গিয়েছিলেন অনেকটা তানজিদ তামিম তাকে ফিরিয়ে দিয়েছেন এবং ভালো ফিল্ডিং আকবর আলী বল ধরে উইকেট ভেঙেও দিয়েছিলেন তবে ততক্ষণে পপিং ক্রিজে ফিরেছেন ব্যাটার আনিসুল ইমন এখন দেখার বিষয় ইমন তার সার্ভিসটা কতটুকু দলের জন্য কার্যকরী হয় পাশাপাশি তানজিদ হাসান তামিম লক্ষ্য সেই ট্রিপল মার্কে যাওয়ার এবং সেদিকে তিনি এগোচ্ছেন নন স্ট্রাইক প্রান্তে আনিসুল ইসলাম ইমন অলরাউন্ডার ব্যাটিং অলরাউন্ডার টপ অর্ডার ব্যাটার এবং একই সাথে স্পিন ডেলিভারি স্পিন বোলিংটা করে এবারে লিগেও কিন্তু ব্যাটে বলে দুই জায়গায় তিনি সক্ষমতা দেখাচ্ছেন একশো পঁচানব্বই দু উইকেটে চৌত্রিশ নম্বর ওভার পঞ্চম বল এবারে অফ স্টাম্পের উপরে ট্রেন্ড করেছিল বাট জায়গা বানিয়ে খেলেছেন কাট শটে গ্যাপটা পাননি রানটাও পেলেন না শেষ বলটা আসবে পাঁচটা রান এসছে পরপর তিনটা ডট ডেলিভার প্রথম দু বলে কিন্তু পাঁচ রান একটা বাউন্ডারি এসছে এর উপরে গুড বলিং কুইকার স্টাম্পের উপরে একদমই কেতাবি ঢঙে খেললেন আবার একটি ওভার একশো পঁচানব্বই দু উইকেটে ব্রেদেশ ইউনিয়ন একশো পঁচানব্বই দুই উইকেটে ব্রাদার্স টিপু সুলতান বোলার দারুণ বোলিং নিজের কোটার শেষ ওভারে এসছেন বল করতে নয় ওভারে মাত্র সাঁত্রিশ রান দিয়েছেন দুটা উইকেট তুলে নিয়েছেন দুটা উইকেটেরই পতন ঘটেছে এবং দুটাই তার দখলে ওভারে প্রথম বলটা করলেন এক রান প্রথম বল থেকেই একশো ছিয়ানব্বই তানজিদ তামিম তার রানও ছিয়ানব্বই একশো ছ বল থেকে ছিয়ানব্বই রানের দারুণ একটা ইনিংস তানজিদ হাসান তামিমের ব্যাটে অনুপ্রান্তে আনিসুল ইমন ত্রিশ বল থেকে ছাব্বিশ রান করেছেন তিনি এখন মোকাবেলা করবেন টিপু সুলতানকে কোটা লাস্ট ওভার টিপু সুলতানের দুটো উইকেট তিনি নিয়েছেন টন দ্য ট্র্যাক স্পিনটাকে চাপলেন তিনি এবং টিপু সুলতান এখনো পর্যন্ত ভালো বোলিংটা করছেন ইকোনমি ফোর পয়েন্ট জিরো সেভেন একশো ছিয়ানব্বই দু উইকেটে একশো দশ রান এখনও দরকার ছিল নব্বইটা বল আছে রিকোয়ার্ড রানডেট একটু বেড়েছে সেভেন পয়েন্ট জিরো টু কারেন্ট রানডেট ফাইভ পয়েন্ট সেভেন ওয়ান আর খুব জোরের উপরে বল করছেন মাঝে মধ্যে একটু টেনে দিচ্ছেন বড় বড় ফ্লাইট আছে কার্যকরী একজন বোলার এবং যে দুটো উইকেটে পতন করেছে সেটা তিনি নিয়েছেন এবং আমার মনে হয় তার আর তিনটা বল বাকি আছে এই তিনটা বল একটু ঠান্ডা মাথায় খেলবেন কেননা এরপরেই কিন্তু 
নতুন বোলার আসবেন সেই জায়গাটা অবশ্যই অ্যাডভান্টেজ নেওয়ার সুযোগ থাকছে ব্যাটারদের জন্য এবার স্টাম্পের বাইরে ড্রাইভ করেছেন একটি রান একটু খাটো লেন্থে ছিল রুম পেয়েছিলেন ফুলালেন ডেলিভারিটাকে কাবারে ফেরত কাবারে ফাটিয়েছিলেন আরও একটি রান একশো সাতানব্বই দু উইকেটে ব্রাদার্স ইউনিয়ন खूब सहज एक रान मुहूर्ते रिकार रान रेट अनेक बेड़े गुस्किंग रेट खेला शेष पैतार शेषे কল্যাণ নব্বই বল থেকে একশো সাত রান করতে হবে এই ম্যাচে জিততে হলে ব্রাদার্স ইউনিয়নকে ওয়ান ডে ক্রিকেটে খুব কি কঠিন নব্বই বল একশো সাত মডার্ন ক্রিকেটে কখনো কঠিন না তবে ওই যে দিন শেষে একটা কথা আছে ক্রিকেট অনিশ্চয়তার খেলা এবং অনিশ্চয়তার চাদরে ঢাকা যে কোনো মতো পথ পরিবর্তন হতে পারে এবং এই ধরনের বহু ঘটনা বিশ্ব ক্রিকেটে ঘটেছে গতকালকে আমরা দেখেছিলাম দুশো আটষট্টি রান করেও একটা পর্যায়ে ম্যাচ একেবারেই অনুকূলে ঢাকালে পার্সের সুমার ব্যাপার মাত্র ছিল জয়টা কিন্তু শেষ আঠাশ বলে যখন চব্বিশ রান দরকার সেটাও কিন্তু তারা নিতে পারেনি এবং একটা বিষয় লক্ষণীয় ভালো খেললেই যে আপনি সাফল্য হবেন তা কিন্তু না ভাগ্য দেবীরও কিন্তু আপনার নির্ভরতা থাকতে হবে তা না হলে কখনোই আপনি সাফল্য পাবেন না তবে এই মুহূর্তে ম্যাচে কামব্যাকটা করতে হলে অবশ্যই তানসিদ তামিম উইকেটটা তো নিতে হবে এবং একই সাথে অন্যান্য ব্যাটসম্যান তাদেরকেও কিন্তু থিত হতে দেওয়া যাবে না অন্তত গাজিগুর ক্রিকেটারসে বোলাতে লেগস্টা আম্পায়ার বাইরে একটা জেনুইন লুজনার এবং সেটা ওয়াইড আর একটি এক্সট্রা নান দুশো রান কিন্তু পূর্ণ হয়েছে পঁয়ত্রিশ ওভারে দু উইকেটে পরের বল স্ট্যাম্পের উপরে ডিফেন্সিভ মোডে খেলেছেন আনে সুলিমন ডট বল তবে একটা দিক থেকে কল্যাণ তারা কিন্তু এগিয়ে রয়েছে সেটা হচ্ছে যে উইকেট মাত্র দুটা উইকেটে পতন ঘটেছে আটটা উইকেট এখনো হাতে রয়েছে লম্বা ব্যাটিং লাইন আপ ওভারে পরে বল রিস্টে খেলেছেন একটা রান পাবেন খুব সহজেই আরও একটা রান পা বাড়লো টু জিরো ওয়ান দুশো এক দুই উইকেটে এবং সেটা নিশ্চয়ই তাদেরকে কিছু হলো আত্মবিশ্বাসী করবে যেহেতু বল এবং রানের ব্যবধান খুব একটা বেশি নয় এবং শেষ দিকে গিয়ে স্লগ ওভারে সেখানে বেশি রান আসবে এবং যেহেতু উইকেট হাতে রয়েছে সে কারণে অনেকটা নির্ভর হয়েই কিন্তু ব্যাটারা খেলতে পারবেন এই জায়গাটায় হ্যাঁ ডেফিনেটলি এবং আর একটা বিষয় আনিসুল ইসলাম ভালো ব্যাটিং করতে পারেন অ্যাবিলিটি আছে এবং লং ইনিংস খেলবার যে বিষয়টা সেটা অবশ্যই তাকে আরও বেশি দায়িত্বশীল হতে হবে পাশাপাশি সেঞ্চুরিটা পূর্ণ করে এবং সেঞ্চুরির পর আরও বেশি অ্যাগ্রেসিভ হতে হবে অন্তত সেক্ষেত্রে তানজিদ হাসান তামিমকে এবং অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে সেঞ্চুরি পূর্ণ করবার পর কিছু রাশ শট খেলে ব্যাটাররা উইকেট গিফট করেন ওই জায়গাটায় কিন্তু টিম সেক্ষেত্রে কিন্তু ভালো সাপোর্ট পেয়েও কিন্তু পায় না ঠেলে দেয় রান গুড ক্রিকেট গ্যাপ দেখে খেলেছেন মাহমুদুল হাসান কোটার পঞ্চম ওভার ছত্রিশটি রান ইতিমধ্যে খরচ করেছেন তবে কোনো উইকেট পাননি ব্যাট হাতে আজকে উনপঞ্চাশ রান ইনিংসটা খেলেছেন দুশো দুই দু উইকেটে উনত্রিশ রান আনিসুল ইসলাম ব্যাট করছেন এবং আটানব্বই রানে অপরাজিত তানজিদ হাসান তাম
ওভারে পরে বল স্ট্যাম্পের উপরে রান পাবেন না তানজিদ তামিম আটানব্বই রান দারুণ একটা ধৈর্যশীল ইনিংস একশো নয় বল থেকে আটানব্বই রান রয়েছে নন স্ট্রাইকিং প্রান্তে আনিস লিমন এবারে ফ্লাইট দিয়েছেন নফ স্ট্যাম্পের একটুখানে বাইরের বল আলতো করে স্লাইস করে দিয়েছেন গুড ফিল্ডিং একটা রান এরই সাথে আরও একটা ওভারে খেলা শেষ ছত্রিশতম ওভার শেষে দুশো তিন দুই উইকেটে ব্রাদার্স ইউনিয়ন চুরাশি বলে দরকার একশো তিন রিকোয়ার্ড রান রেট একটু বেড়েছে সেভেন পয়েন্ট থ্রি সিক্স কারেন্ট রান রেট ফাইভ পয়েন্ট সিক্স ফোর আটানব্বই রানে নট আউট আছেন তার জিদ হাসান তামিম এবং যেহেতু শতরানে কাছাকাছি একটু স্লো ক্রিকেট খেলবেন আমার মনে হয় অপর প্রান্তে আর একটু এগ্রেসিভ হওয়া দরকার আনিসুল ইসলাম ইমনের তিরিশ রানে ব্যাট করছেন পাঁচটা বাউন্ডারি আছে আটত্রিশটি বল ফেস করেছেন একটা চমৎকার ভিউ হোম অফ ক্রিকেট মিরপুর শেরি বাংলার এবং আজকে দশম রাউন্ড শেষ হচ্ছে আগামী পরশু দিন থেকে লাস্ট দুটো রাউন্ড এবং ফার্স্ট লেগ শেষ হচ্ছে আগামী সতেরো তারিখ এবং আগামী ষোলো তারিখ যে ম্যাচটি আপনারা উপভোগ করবেন সেটি অগ্রণী ব্যাংক ক্রিকেট ক্লাব ভার্সেস প্রাইম ব্যাংক ক্রিকেট ক্লাবের মধ্যে আগামী ষোলোই এপ্রিল সকাল নয়টা থেকে সেই ম্যাচের সরাসরি সম্প্রচার দেখবেন বিসিবি ইউটিউব চ্যানেলে ব্রডকাস্ট পার্টনার টি স্পোর্টস গর্বিত স্পন্সর যথারীতি ওয়ালটন সফলতম আয়োজক সিসিডিএম সার্বিক তত্ত্বাবধানে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড বোলিং পরিবর্তন পেস বোলার সুমন খান আজকে একেবারেই নামের প্রতি সুবিচার করতে পারেনি খুবই এক্সপেন্সিভ ছিলেন এইট পয়েন্ট যার ইকোনমি পাঁচ ওভারে তেতাল্লিশ রান দিয়েছেন এবং তানজিদ হাসান তামিম যেভাবে খেপেছিলেন তার উপরে এখনও কিন্তু তামিম মাঠে আছেন সুমন খান পাঁচ ওভারে তেতাল্লিশ রান দিয়েছেন উইকেট নেই যে দুইটা উইকেটে পতন ঘটেছে টিপু সুলতান সে দুইটা উইকেট একাই নিয়েছেন টিপু সুলতানের বোলিং কোটা শেষ দশ ওভার কমপ্লিট করেছেন তিনি তাকে আর বোলিংয়ে দেখা যাবে না সুমন খান তিনি আবার এসেছেন বল করবার জন্য আনিস লিমন তার এগেনস্টে এবারে কিন্তু তুলে মেরেছেন আপিস এবং নোমেন্স ল্যান্ড ফিল্ডার একেবারে বাউন্ডারি লাইনে অনেকটা সামনে পড়লো বলটা তবে একটা রান এসছে অফ স্টেপের অনেকটা বাইরের বল সেটাকে চড়াও হয়ে খেলেছেন আনিসুল ইমন আরও একবার যদি অ্যাকশন রিপ্লে দেখুন অনেকটা বাইরের বল এই ধরনের বল খেলা কিন্তু অনেক সব বিপদের কারণ হয়ে দাঁড়ায় এই বলটাও কিন্তু অনেকটা উঠে গিয়েছিল ক্যারি করেনি এরাম ছিলেন ফিল্ডার একেবারে বাউন্ডারি লাইনে যদি আরও খানিকটা ক্যারি করতো তাহলে কিন্তু বিপদ হতে পারত তনজিদ তামিম এই মুহূর্তে স্ট্রাইকে আটানব্বই রান নিয়ে ব্যাট করছেন তিনি একশো ন বল থেকে সুমন খানের দ্বিতীয় বলটা মোকাবেলা করবেন ফিল্ডিংয়ের অবস্থা একটু দেখে নিলেন সেঞ্চুরির অপেক্ষায় তানজিদ তামিম সুমন খান ওভারে দ্বিতীয় বলটা এবারে কিন্তু আলতো করে ড্রাইভ করে দিয়েছেন কাভারের দিকে ফিল্ডার রয়েছেন আরও একটা রান তানজিদ তামিমের ব্যাট থেকে তিনি পৌঁছে গেলেন নিরানব্বই রানে ওয়ান শট শট অফ হান্ড্রেড সুন্দর মন যার তার নামে হয় সুমন তবে আজকে সুন্দর বোলিংটা তিনি করতে পারেনি বেধরক মার খেয়েছেন তবে দেখার বিষয় দ্বিতীয় স্পেলে কামব্যাকটা করতে পারেন কেনা পাটনা শিব চুয়ান্ন রানের একষট্টি বলে দুশো পাঁচ দু উইকেটে তৃতীয় পার্টনারশিপটা বিল্ড আপের পথে রয়েছে এই জুটি ব্যাক আপ লাইন ডেলিভারি স্টিয়ার করেছেন অ্যাঙ্গেল দা ব্যাটে ডিরেক্ট হতে স্টাম্প ভাঙতে পারলে একটা সম্ভাবনা ছিল তবে নিরাপদই ক্রিজে পৌঁছে গেছেন তনজিদ হাসান তামিম নাইনটি নাইন নট আউট বত্রিশ অপরাজিত আনিসুল ইসলাম তবে এই মুহূর্তে একটা উইকেট খুবই জরুরি গাজিগু ক্রিকেটার্সের জন্য এবং সেটা কতটা পোষণ করতে পারবেন সেটি এখন দেখার বিষয় তবে সুমন খান তার উপরে যে গ্রিসিপটা হয়েছিলেন মেন্ডিটের পাওয়ার প্লেতে তবে এখন অবশ্য দ্বিতীয় পাওয়ার প্লে চলছে তবে তনজিদ হাসান তামিম তার শত রানের জন্য একটা রান প্রয়োজন এক্সাক্টলি আর এক রান হলেই শত রান পূর্ণ করবেন তানজিদ হাসান তামিম ইয়াংস্টা এবার কিন্তু ইয়োকা লেংথের বল এবং সেটা পুশ করে দিয়ে এই ব্যাটটা উঠিয়ে রানটা কমপ্লিট করার আগেই তিনি সেলিব্রেট শুরু করে দিয়েছেন অর্থাৎ শত রান পূর্ণ করলেন তানজিদ তামিম একশো দশ বল থেকে একশো একশো বল থেকে একশো রান তানজিদ তামিমের দারুণ একটা হান্ড্রেড 
এবং কমবক্স থেকেও কংগ্রেচুলেশনস জানাতে চাই আমরা দারুন 800 এর জন্য তানজিদ হাসান তামিম শুরু থেকে দারুন ব্যাটিং ব্যাটিংটা করেছেন তিনি আরো একবার অ্যাকশন রিপ্লে আল তো করে একটা প্লেসমেন্ট মিড অফ এর দিকে দিয়েই দৌড় শুরু করেন এবং সাথে সাথে শত রান পূর্ণ করলেন তানজিদ তামিম নিজের দ্বিতীয় সেঞ্চুরিটা পূর্ণ করেছেন এর আগে মাশরাফি লেজেন্ডস অফ রূপগঞ্জের বিরুদ্ধে 142 রানের ইনিংসটা খেলেছিলেন এবং তিনজন ব্যাটার যারা একাধিক সেঞ্চুরিটা করেছে রবি তেজা দুটো সেঞ্চুরি করেছেন গাজীপুর ক্রিকেটারসের পক্ষে তবে সর্বাধিক তিনটা সেঞ্চুরি আমি এনামুল হক বিজয় এবং এর ওপেনার সব মিলে 24টা সেঞ্চুরি এসে গেছে এখনো পর্যন্ত ফার্স্ট লেগ কিন্তু চলছে আরও ছটা ম্যাচ আছে এবং তবে দেখার বিষয় সেঞ্চুরি করার পর বাকি যে কাজটুকু সেটা কমপ্লিট করতে পারেন কিনা বর্তমান টেম্পারেচার উনচল্লিশ ডিগ্রি ঢাকাতে হি ইজ লুকিং ভ্যারি কম্প্যাক্ট লুকিং ভ্যারি সলিড একশো এগারো বলে একশো রানের দারুণ একটা ইনিংস যেখানে ছয়টা চার চারটা ছয় তানজিদ হাসান তামিমের এই শত রানে ওভারের পরের বল ঠিক মতো খেলতে পারেনি স্লো আর ডেলিভারি আউটসাইড অফ ব্যাটটা চালালেন আগে বলটা একটুখানি পরে গেল আর একটুখানি মিস টাইম ধলে সেটা কিন্তু আকবর আলীর গ্লাভসে চলে যেত বেঁচে গেছেন এই যাত্রায় আরও একটা ওভার দেখতে দেখতে শেষ হয়েছে সাঁত্রিশ ওভার শেষে দুশো সাত দু উইকেটে দু ইনিংসে দুটো সেঞ্চুরি ফার্স্ট ইনিংসে গাজী গ্রুপ ক্রিকেটার্সের ওপেনার মেহদি মারুপের অনবদ্য শত রান এবং এই ইনিংসে অপর ওপেনার তানজিদ হাসান তামি ব্রাদার্সে তার শত রান দ্বিতীয় শতকটা তুলে নিয়েছেন দারুণ ব্যাটিং করছেন এবারে ডিপিএল এ ব্রাদার্সের জার্সিতে এই তরুণ তুর্কি যুব বিশ্বকাপ চ্যাম্পিয়ন দলের গর্বিত সদস্য তেরোটি ওভার বাকি আটাত্তরটা বল রয়েছে বাকি নিরানব্বই রান করতে হবে রিকোয়ার্ড রান রেট সাত দশমিক ছয় দুই বর্তমান রান রেট পাঁচ দশমিক পাঁচ নয় এই মুহূর্তে রানের গতিটা অবশ্যই বাড়াতে বাড়াতে হবে এবং সেই কাজটা অবশ্যই করতে চাইবেন তানজিদ হাসান তামিম একশো এগারো বলে একশো রান কাটায় কাটায় তার এবং এই মুহূর্তে তার এক্সেলেন্ট ফ্লেভারটা দেখে নিতে চাই একশো রানের হাইলাইটসে একশো এগারোটা বল খেলেছেন দুর্দান্ত শট বিশেষ করে পেস বোলারদের বিরুদ্ধে ডাউন দ্য ট্র্যাকে এসে ছয় কিংবা চার সাহসী ব্যাটিংটা করেছেন বড় তামিম যেমন সাহসী ছোট তামিমও কিন্তু কম না কম না এক্স্যাক্টলি চমৎকার ব্যাটিং সব দিকে খেলেছেন তিনি সব প্রান্তেই খেলেছেন এবং শুরুর থেকেই চড়াও হয়ে খেলেছেন ব্যাট বোলারদের উপরে রুল জারি করেছেন বোলারদেরকে যেভাবে খেললে দারুণ একটা ইনিংস খেলা যেভাবে কিন্তু তুলে মেরেছে বল চলে গেল সীমানার বাইরে আরও একটা দুর্দান্ত ছয়ের মার তানজিদ হাসান তামিমের ব্যাটে শত রানটা করার জন্য একটু রয়েস হয়ে খেলছিলেন একটু ধৈর্যশীল ইনিংস খেলছিলেন যখনই শত রানটা পূর্ণ করলেন এরপরেই তার আসল চেহারাটা আস্তে আস্তে বেরিয়ে আসছে কতটা খুনে চেহারা হতে পারে কতটা অ্যাগ্রেসিভ ব্যাটিংটা হতে পারে সেটা তিনি এই মুহূর্তে শো করবেন ডেফিনেটলি কোনো মাফ নেই তানজিদ হাসান তামিম দারুণ ব্যাটিং এবং আমরা বল এবং রানের যে ব্যবধানও দেখছিলাম সেটা কিন্তু এই মুহূর্তে অনেকটাই কমে আসবে এই ধরনের ব্যাটিংটা থেকে এবং কতটা সময় টিকে থাকতে পারেন আপনি বলছিলেন যে ধরনের ওয়েদার হট ওয়েদার এবং এখানে আসলে টিকে থাকাটা সারভাইভ করাটা খুবই কঠিন পরের বল এবারে কিন্তু আবেদন জোরালো আবেদন ব্যাকফুটে গিয়ে খেলতে চেয়েছিলেন ঠিকঠাক মতো খেলতে পারেননি প্যারে লেগেছে আবেদন ছিল আউটসাইড দা অফস্টাম একে তো এরপরে হচ্ছে হাইট ছিল বলে দুটো বিষয়কে কিন্তু আম্পার অন্তত এই জায়গাটায় তিনি দাঁড় করিয়েছেন এক্স্যাক্টলি আম্পায়ার আনমুভড মতে ড্রাগ আউট একেবারে রিল্যাক্স ব্রাদার সেট নাদিব চৌধুরীকে আমরা দেখছি একটা সময় জাতীয় দলে খেলেছেন এবং টিমের অন্যান্য সদস্যরা মিজানুর রহমান থেকে শুরু করে প্রত্যেকেই এই মতে খোশ গল্পে মত্ত তারা এনজয় করছেন উপভোগ করছেন তানজিদ হাসান তামিমের ব্যাটিং এবারে কিন্তু এবারে আউট এবারে আউট হয়ে গেলেন হাটু গেরে একটা নিজেই কিন্তু আউট হওয়ার জন্য বাধ্য করেছেন বোলারকে হাটু গেরে একটা স্লগ সুইপ করতে চেয়েছিলেন ব্যাটে খেলতে পারেননি প্যাডে লাগলো আবেদন হলো এবং সাথে সাথে কিন্তু আম্পার আঙ্গুল তুলে দিলেন তৃতীয় উইকেটের পতন তানজিদ হাসান তামিম একেবারে প্লাম এল বি প্লাম এল বি ইম্প্রোভাইজ করে গিয়ে শটা খেলতে চেয়েছিলেন 
114 বলে 106 রান করে এলবিডব্লিউ মাহমুদুল হাসানের বলে তানজিদ তামিম 92.98 স্ট্রাইক রেটে ব্যাট করছিলেন তিনি আউট হয়ে ফিরে যাচ্ছেন প্যাভিলিয়নে তবে দারুণ একটা ইনিংস খেলেছেন কোনো সন্দেহ নেই দারুণ ব্যাটিং সাহসী ব্যাটিং তানজিদ হাসান তামিমের নিউ ব্যাটার পাকিস্তানি রেকর্ড সাদ নাসিম তিনি উইকেটে প্রবেশ করছেন সাদ নাসিম তিনিও ভালো ব্যাট করেন অন্য প্রান্তে আনিসুল ইমন সাদ নাসিম পাঁচ ম্যাচ একশো বাহাত্তর রান আছে বেস্ট ইনিং সেভেন্টি ফোর এবং এ মুহূর্তে তিনি যাচ্ছেন উইকেটে সাদ নাসিম পাকিস্তান জাতীয় দলের ক্রিকেটার এবং অগ্রণী ব্যাংকের বিরুদ্ধে সিক্সটি প্লাস রানের একটা ইনিংস খেলেছিলেন এবং এরপরে আরাফ আফসানি জুনিয়র তিনিও কিন্তু কম যান না গ্রেট ব্যান্ড একজন অলরাউন্ডার অন্তত দলের সাদ নাসিম প্রস্তুত হচ্ছেন দুশো তেরো তিন উইকেটে এখনও তিরানব্বই রান দরকার পঁচাত্তর বলে আজকে ইংল্যান্ড এর সেভেন পয়েন্ট ফোর ফোর মাহমুদুল হাসান অবশেষে উইকেট পেলেন পাঁচ দশমিক চার ওভার বল করেছেন এখন পর্যন্ত চুয়াল্লিশ রান দিয়েছেন একটা উইকেট এবং সেটা অবশ্যই মূল্যবান উইকেট তানজিদ হাসান তামিমকে আউট করেছেন তিনি এ ওভারে রান কনসিড করেছেন সাতটা ওভারে প্রথম বলেই ছক্কা হাঁকিয়েছিলেন তানজিদ হাসান তামিম পরে বল স্ট্যাম্পের উপরে ড্রাইভ করেছেন একটা রান পাবেন আনিসুলের ব্যাট থেকে আসলে রানটা আনিসুল তেতাল্লিশ বল থেকে তেত্রিশ সাদ নাসিম একটা বল মোকাবেলা করেছেন এক বল থেকে এক রান করেছেন তিনি সাদ নাসিম এখন মোকাবেলা করবেন ওভারের শেষ বলে মাহমুদুল হাসান বোলার তাকে দুশো পনেরো তিন উইকেটে ব্রাদার্স ইউনিয়ন আটত্রিশতম ওভারের আরও একটা বল বাকি রয়েছে টার্গেট তিনশো ছয় রানের জিত হলে করতে হবে তিনশো ছয় টসে জিতে আগে ফিল্ডিং করেছে ব্রাদার্স ইউনিয়ন ওভারের শেষ বল ফ্লাইট দিয়েছিলেন স্ট্যাম্পের উপরে দেখে শোনো রক্ষণাত্মক ভঙ্গিমায় খেললেন সাদ নাসিম এরই সাথে ডট বলে আরও একটা ওভার শেষ আটত্রিশতম ওভার শেষে দুশো পনেরো তিন উইকেটে ব্রাদার্স ইউনিয়ন মতে সুমন খান যথারীতি তার দ্বিতীয় স্পেল প্রথম স্পেলটা ছিল এক্সপেন্সিভ
plus delivery time. Good your car, perfect delivery, perfect time. And Sul Islam Imon, that we should match courts and sad Nasi Matro wicket Ashton. Ever back foot to get cut, could a chance to short delivery room page and a stump at just take to buy it. Our actor dot ball. Ostam ba ostam ba shaman o baire channel gulo the ball raga chesta korte chow ba chaar ball articulation wicket nee. Shuman Khan got the match shira color fair chilen. Dekho na ostam pe baire. Ebar ek room pe chilen. Halo cut kore chilen, but gap ta khuje pani. ভালো একটা ওভার হতে যাচ্ছে সুমন খানের এই ওভারটা এবার অফ স্টাম্পের উপরে রান পাবেন না মাত্র 1 রান দিলেন এই ওভারে সুমন খান দারুণ কন্ট্রোল বোলিং 39 তম ওভারে খেলা শেষ 216 তিন উইকেটে ব্রাদার্স ইউনিয়ন Not an over. Honestly, Lebon on a strike. They begin the down the track. Yes, pull go to the attend. Feel that second return. Happy with Roman Sohan. Jatuna feeling colon actor on Rantaste. Anisul Imone Batik, Shatulish Baltic poetry. Sadna Sim Pants Ball Mokavala Kuratan, Akran Kuratan Akon Porjunto. Jolish the Mover Kalamus the Hotse. Dusho Shotero, Tinu Wicket Brothers Union, Joy John Kurtahabe, Tinsho Choi Run, Tabe, Epo Jayeshe, Bowler Akin to Chamotka Bowling Gorchen, Asking Rate Taking the Artero Opore Morte, eight point two two Asking Rate, Current Run Rate, five point five four Wide, Mahmudul Hasanakasteke, Arakta Utrik to Run, Dusho Ataro, Mahmudul Hasan. For a portable flight delivery drive, could this a straight drive long on a fielder? Shumon Khan 
একটা রান সাদ নাসিমের ব্যাট থেকে দলের স্কোর বাড়লো টু ওয়ান নাইন ফর থ্রি ব্রাদার্স আনিসুল ইমন মাহমুদুল হাসানের পরে বল এবারে ডাউন দা লেগ কুইক ফিল্ডিং আরো একটা রান আনিসুলের ব্যাটে দারুণ ফিল্ডিং দারুণ ফিল্ডিং সোহান তার কাছ থেকে তবে ততক্ষণে লেগবে আকারে এসে রানটা পরে বল এবারে কবজির বছরে ঘুরিয়েছেন আবারও সোহানের কাছে একই জায়গায় যাচ্ছে বল এবার অবশ্য রানের সুযোগ নেই এ ওভারে চার রান চলে এসছে এর মধ্যে ওভারে পরে বল রাউন্ড দা ট্র্যাক এসে তুলে বেড়েছেন সুইট পার্ট অফ ব্যাটে সাদ নাসিম বল চলে গেল মিড উইকেটের ওপর দিয়ে সীমানার বাইরে ছক্কা দারুণ পানিশমেন্ট সাদ নাসিমের কাছ থেকে ওয়েট করছিলেন অনেকক্ষণ থেকে ডট বল খেলছিলেন একটা জুসি হাফ ভলি বলের জন্য ওয়েট করছিলেন তিনি এবং সেটাকে পেয়ে নিজেকে আর সংবরণ করতে পারলেন না দু স্টেপে গিয়ে গিয়ে তুলে মালের মিড উইকেটের ওপর দিয়ে মাহমুদুল হাসান তার বলে পরের বল এবারে ঠিকঠাক মতো খেলতে পারেনি পরাস্ত হয়েছেন খেলতে চেয়েছিলেন অফ ড্রাইভ এর সাথে চল্লিশতম ওভারে খেলা শেষ হলো ষাট বল হাতে রয়েছে করতে হবে আশি রান এবং হাতে রয়েছে সাত চব উইকেট ফিফটি ফিফটি ক্রিকেটে মুহূর্তে দারুণ জমজমাট ক্রিকেট গাজি গ্রুপ ক্রিকেটার্স আগে ব্যাট করে সাত উইকেটে নির্ধারিত পঞ্চাশ ওভারে খেলায় তারা করেছে তিনশো পাঁচ রান এই মুহূর্তে তিনশো ছয় রানের টার্গেটে ব্যাট করছে ব্রাদার্স ইউনিয়ন তারাও কিন্তু জবাবটা খারাপ দিচ্ছে না দারুণ ক্রিকেটের মুহূর্তে জমজমাট ক্রিকেট কাজি অনেক তিনি বল করবেন অনেক এখন পর্যন্ত তিন ওভার বল করেছেন সাতাশ রান দিয়েছেন এক্সপেন্সিভ বোলিং তবে দেখা যাক এই স্পেলে কতটা নিয়ন্ত্রিত বল করতে পারেন কারেন্ট রানডেড ফাইভ পয়েন্ট সিক্স ফাইভ রিকোয়ার্ড রানডেড পাক্কা এইট করে লাগবে পার ওভার চল্লিশ ওভারে খেলা শেষ হয়েছে দুশো ছাব্বিশ তিন উইকেটে ব্রাদার্স একচল্লিশতম ওভারে খেলা শুরু হবে আনিসুল ইমন অন স্ট্রাইক সাদ নাসিম নন স্ট্রাইকে রয়েছেন নয় বল থেকে আট রান করেছেন সাদ নাসিম অনেক এবার অফ স্টেপে বাইরের বল ড্রাইভ করেছেন লং অফ থেকে ছুটে এসে ফিল্ডার যতক্ষণে ফিল্ডিং করলেন একটা রান স্ট্রাইকটা রোটেড হলো সাদ নাসিম অন স্ট্রাইক আগের ওভার একটা ছয় মেরেছেন একটা বড় ছক্কা সাদ নাসিম মিড উইকেটের সীমানা রোপটা কিন্তু এবার অনেকটা দূরে যেহেতু দশ নম্বর উইকেটে খেলা হচ্ছে সব মিড উইকেট দিয়ে কিন্তু ছয় মারতে হলে ডানহাতি ব্যাটারের জন্য ভালো পাওয়ার জেনারেট করতে হবে এবং সেটা করেছেন সাদ নাসিম আগের ওভারে কাজী অনেক একটা পার্টনারশিপ তৈরি হচ্ছে দুই ব্যাটারের মধ্যে চোদ্দ রান করেছে এই পার্টনারশিপে টার্গেট দুশো তিনশো ছয় রান কাজি অনিক বেশ কয়েক পা দৌড়ে এসে বল করেন বেশ জোরের ওপরে আজকে পেসার আসলে খুব একটা সুবিধা পাচ্ছে না উইকেট থেকে এবারে কিন্তু ঘুরিয়ে দিয়েছেন আরও একবার ডিপ স্কোয়ার লেগ অঞ্চলে সেখানে ফিল্ডার আছেন একটা রানের জন্য স্ট্রাইকটা রোটেট করলেন সাদ নাসিমের ব্যাট থেকেই রান 
কাজে অনেক আগের তিন ওভারে খুব একটা ভালো নিয়ন্ত্রিত বল না করতে পারল এই ওভারে চেষ্টা করছেন লাইন লেংথ মেনটেন করবার জন্য পেইসে বিট করবার জন্য ব্যাটারদের এবারে কিন্তু ইয়র্কার লেংথ ড্রাইভ করে দিয়েছেন আরও একটা রান একটা একটা করে রান আসছে মন্দ নয় যদি একটা করে রান আসে এবং প্রতি ওভারে একটা করে বাউন্ডারি আদায় করে নেওয়া যায় তাহলে অন্তত যে রিকোয়ার্ড রান রেটটা এখন হয়েছে আটের একটু ওপরে সেটাকে কাভার করা যাবে সাদ নাসিম অন স্ট্রাইক দশ বলে ন রান করেছেন এখন পর্যন্ত দুশো উনত্রিশ দলীয় সংগ্রহ ব্রাদার্স ইউনিয়নের একচল্লিশতম ওভারের চতুর্থ বলটা নিয়ে ছুটছেন কাজী অনেক এবারে কিন্তু অফ স্টেপের অনেকটা বাইরের বল স্লাইস করে দিয়েছেন দারুণ ফিল্ডিং হাবিবুর রহমান সোহান সম্ভবত সেখানে দারুণ ফিল্ডিং অনেকটা দৌড়ে এসে না সোহান নয় সোহান নয় অবশ্য সেটা স্লাইস করে দিয়েছিলেন চমৎকার ভাবে ডিরেকশনটা সেট করে দিয়েছেন ডিপ থার্ড ম্যানের দিকে একশো বত্রিশ তিন উইকেটে পঞ্চম বলটা থেকে একটা রান এসছে এবং সবচেয়ে বড় বিষয় পার্টনারশিপের বিল্ড আপটা আরও একবার দরকার তবে সেটা একটু কুইক এবং এই কুইক পার্টনারশিপটা অবশ্যই দলটাকে এনে দিতে পারে এটা অনবদ্য জয় পঞ্চান্ন বলে চুয়াত্তর রান দরকার উনিশ রানের আগ পাঁচ আরও একবার ব্লক হলে ফেলেছিলেন খেলেছেন বটে একটা রান কিন্তু জুটে গেছে আর একটি রান এবং শেষ বল থেকে ঘটলো এটি আনিসুল ইসলাম পৌঁছে গেল আটত্রিশে বারো রানের সাত নাসিম দুশো তেত্রিশ তিন উইকেট একচল্লিশ ওভার শেষ হলো রেকর্ড রানডেড এইট পয়েন্ট ওয়ান ওয়ান প্রয়োজন চুয়ান্ন বলে তিয়াত্তর রান আসলে ভালো ফিল্ডিং হলে যে রান সেভ হয় বেশ কিছু রান সেভ করা যায় তার একটা দারুণ দৃষ্টান্ত কিন্তু তৈরি করছেন গালিব দাদশ খেলোয়াড় হিসেবে তিনি ফিল্ডিং করছেন এবং বেশ কয়েকটা ভালো বাউন্ডারি আজকে সেভ করেছেন তিনি একটু আগে যেটা দেখলাম যে ব্যাটার সাদ নাসিম তিনি একটা দারুণ স্লাইস করে দিয়েছিলেন দারুণ একটা বল অফ স্টেম্পে অনেকটা বাইরের বল গতিটাকে কাজে লাগিয়ে ডিরেকশান সেট করে দিয়েছিলেন থার্ড ম্যানে এবং অনেকটা জায়গা দৌড়ে এসে ছো মেরে একবার বাউন্ডারি লাইনে কাছাকাছি জায়গা থেকে বলটাকে থামিয়েছিলেন নিশ্চিত চার রক্ষা করেছেন গালিব দারুণ ফিল্ডিং প্রশংসনীয় ফিল্ডিং নতুন ওভারের প্রথম বল ব্যাকফুটে গিয়ে ড্রাইভ করেছেন স্ট্রেট ড্রাইভ বোলার এনামুল হক এনাম নিজে ফিল্ডিং করলেন রানের সুযোগ নেই এনাম ভালো ব্যাট করেছেন আজকে পরের বল এবারে খেলেছেন অন সাইডে রান পাবেন ম্যাচটা কিন্তু বেশ ইন্টারেস্টিং পর্যায়ে যাচ্ছে রিকোয়ার্ড রান রেট ক্রমন্বয়ে ঊর্ধ্বমুখে হচ্ছে এইট পয়েন্ট থ্রি ওয়ান এখন সিঙ্গেলস ডাবলসের পাশাপাশি বিগ শটও কিন্তু খেলতে হবে চার বা ছক্কা সাদ নাসিম অ্যাবিলিটি আছে আনিসুল ইসলাম তারও অ্যাবিলিটি আছে তো এই জায়গাটায় কুইকেট পার্ট কুইকেস্ট পার্টনারশিপটা খুবই জরুরি ফাঁকে কিন্তু একটা রান জুটে গেছে 
दुशो पैंतरिश तीन उटे तीन सौ छ रान टार्गेट ए मुहूर्त दरकार एक एक अर्थात बल रान दूरत बीस किलोमीटर क्योंकि बस एक्सैक्टलि नाम पर बल स्टाम्पर ऊपर बैकफुटे गए आलतू कर पांच कर रान सूझ नहीं रवि तेजा फिल्डार डट बल एनम सात दशमिक चार ओवर बल कर ऊनत्रिस रान को उट नहीं ओवर पर बल राउंड ट्रैके से खेले तब खूब कम्फर्टेबलि खेले से बला जाए ना एक रान गालीब वज द फिल्डर चमत्कार फिल्डिंग तरह आज के पे गी ग्रुप क्रिकेटार्स क्यूक फिल्डिंग करते भलो गति रही है दौड़े अनेक जगह कावर कर गए बाउंड्री लाइन काछाची बलगुल थाम बेस कैकटा बार तरस भलो एफोर्ड ओवर पर बल एवरे कब्जर मचरे घूरिए तब एक रान एस बल थे खूब काछाची जगह ठेले दिए रान नहीं बयालिसम ओवर खेला शेष हलो दुशो साइत तीन उटे ब्रदार्स आठचल्लिस बोले ऊनसत्तर रान दरकार समय जत गड़ा नाटक तर फ्लेवर क्यों उन्मोचित हो तब मैच जितने ब्रदार्स के अवश्य हमें आगे बोले एग्रेसिव क्रिकेट खूब जरूरी विशेषकर स्लग ओभारे और अग्रासी बैटिंग जो तरा करते मैच ता जीते ने तीन सौ छ रान चेज कर जेता अवश्य बैटिंग सर्वोच्च सामर्थ्य परिचय बहन कर गतकाल मशराफी लिजेंड्स अब रूपगंज ए सौरदी सुबोर ढाका पार्सर मध्य से ही मैच एक पर्या जय एके बारे निश्चित जेखने से मैच शेष पर्त शेष बोले नाटक भाव जीते जाए मशराफी लिजेंड्स अब रूपगंज तर पॉइंट दाड़ी से षोलो बैटिंग पांचटा बाउंड्री आ चल्लिस रान इनिंगस एरपथ सानी जूनियर सवार बस कैक जन रे तेताल नम्बर ओभार एवे हाफ बोले अब द टप क्लियर टाइमिंग मिडिल अब द बैटे ग्रेट सिक्स ठीक कार्यकरी एक छक्का रिक्वेट वाण्डे जो आठ साढ़े आठ अपराजित दूबल फुटबल ओभार इंगित दीचे कनिकार पंचम ओभार एक चल्लिस रान खरच कर फेले आज के पेस बोलार दे दुस्वर एक दिन सुमन खान कानिक प्रत्येके प्रचुर रान खरच कर थाना प्रांत हाँ बोले मन चल दिए चार क्या बोल इंगित दीचे और एक प्रमाण हलो प्रथम बोले एक सींगल हल पर दोटो बल हाफ बोले से ही साथ दारूण एक फिफ्टी अनिसुल इसलम इमन चले कजी अनिक चार दशमिक तीन ओवर बल कर पैंतालिस रान खरच कर पानी अनिसुल इसलम अनिक अन स्ट्राइक कजी अनिक के मोकबला करार जो चतुर्थ बल्ट आउटसाइड अफ ड्राइव कर दिए डीप कावर फिल्डा स्लपी फिल्डिंग एकटार जगह दुटो रान दारूण एक हेल्दी ओभा 
ब्रदार्स तर रान चार बल थे अनिसुल इसलम अनिक आठान्न बल थे बावन्न रान कर स्ट्राइके किसुटा परिश्रान बरूप कंडिशन तैरी तो अनिसुल इसलम अनिक इमन अनिसुल इसलम इमन एवं क्योंकि ड्राइव कर हल्का भावे और एक बार स्लापी फिल्डिंग स्लपी फिल्डिंग सुमन खान जत खे फिल्डिंग कर लें तक अवश्य एक बारे जो स्ट्राइक रोटेट कर बैटार और एक रान दुशो एक तीन उइकेटे ब्रदार्स इूनियन अनेक अन स्क्रीन अनेक उटे रोन ऊनसाठ बल थे तिप्पन्न रान कनेकार टीपू सुलतान वज द फिल्डा बल्ट धरते पर रान हतोना तब बल्ट डीपे अटकाते पर डीपा पजिशन थी फिल्डर हो तक एक रान एस टी बल थे कजी अनिक नासिम ऑन स्ट्राइक ओवर शेष बल्ट मोकबला कर सद नासिम कजी अनिक तेताल्लिसम ओवर शेष बल शेष पर्त जय निजे अनुकूल रखते गाजीपुर क्रिकेटर्स इंटरेस्टिंग सीचुएशन दिखे जानबद्ध हाफ सेंचुरी अनिसुल इसलमी मन देखे नीते चाहिए सतान्न बॉले फिफ्टीटा तुले नहीं चार छक्का सबकिछ इनींगस एक्सलेंट टाइमिंग प्लेसमेंट साधारण बैट कर छटे चार एक छक्काय बैटिंग फ्लेवर देखिए हाइलैटर कल्याण तब एंतु अनेक पथ पाड़ी दीते हैं छत्तर बाकी बयाल्लिस बल चुवान्न रान दरकार बारो रान बल थे बसि मडार्न क्रिकेट इटा तेम एक फैक्टर न फैक्टर होते से क्षेत्र में बोलार जो फायर स्पेल कर बसें एक ओवर डबल ब्रेक थ्रुट जो आनते हाथे बन आठ ओवर एक त्रिश रान उट नहीं इकोनमी खूब भलो थ्री पॉइंट एट एट उट ना पेले रान गो के चेक दीते पे तब तार सामने साद नसीम प्रचुर गरम प्रचुर गरम प्रचुर गरम सारा देश बतास नहीं फोटा बृष्टि बृष्टिर जो सबा हाहाकार कर बैशाखे प्रथम दिन अन्न बार क्यु बैशाख आसार आगे एक फसला बृष्टि देखी झोड़ो हावाओ देखी जेन्यूनिटर बैट्समैन क्योंकि अनाशे जो शर्ट खेल निश्चित अनिसुल इसलम इमन कत छंदे थकले एक सलिड बैटिंग जाए सप्तम बाउंडारी बैटे सतान्न पहुँचे गेन साथ एक छक्का दुशो सतान्न पहुँचे गल चल्लिस दरकार ऊनपंचाश व्यवधान अनेकटा कमे एस अनेकटा व्यवधान कमे एस एनमुल हक इनाम आठ दशमिक दुई ओवर बल कर छत्तीस रान उट नहीं तृत्य बल्ट करबें अनिसुल इसलम इमन विपक्षे एलतुकर पुष कर रान सूझ नहीं रवि तेजा द फिल्डा फिल्डिंग हलो कारेंट रानडेड यह मुहूर्ते साढ़े पाँचर काछाची पार्टनारशिप एक दाड़े गे छत्तीस बल थे चुवाल्लिस रान ओवर पर डाउन ट्रैके से तुले मेरे अनेक हाइट पे बल एवं आउट हो गलन अनिसुल इसलम इमन देखे ही बोझा जानेकटा ऊपर उठे मेहरब तीन धरे कैचटा मेहरब चतुर्थ उटर पतन दुशो सतान्न रान आउट हो गलन 
আনিসুল ইসলাম ইমন ভালো খেলছিলেন একষট্টি বল থেকে আমরা আরও একবার দেখছি টেনে দিয়েছিলেন বলটা যখনই এগিয়ে আসলেন সাথে সাথে টপে ঝোলো অনেক তাহাইতে ছিল তবে এবার মিস করেন মেয়র অফ হাসান চতুর্থ উইকেটের পতন ঘটে গেল এবং বাষট্টি বলে সতেরো রান ইনিংস খেলেন আনিসুল ইসলাম ইমন তিনি পথ ধরেছেন প্যাভিলিয়নের এবং ওই পথ ধরে নতুন ব্যাটার মাঠে ঢুকবেন এবং আমার কাছে যেটা মনে হচ্ছে আরাফাত সানি জুনিয়র কোনো সন্দেহ নেই ইয়াস অলরাউন্ডার ব্যাটে বলে দুই জায়গায় তিনি পারঙ্গম সেই অ্যাবিলিটি আছে দেখিয়েছেন অন্তত এর আগের ম্যাচে বিশেষ করে ফতুল্লাতে অনুষ্ঠিত সেই ম্যাচ অগ্রিম ব্যাংক ক্রিকেট ক্লাবের বিরুদ্ধে পঞ্চান্ন রানের দুর্দান্ত ইনিংস একই সাথে দুটো উইকেট পেয়েছিলেন এবং সেই ম্যাচে পঁয়ষট্টি রান ইনিংসটা ছিল সদ নসিমের এবং সেই জুটি আরও একবার বাইশ গজের মঞ্চে তবে আমার কাছে এবং ব্যাটিং অর্ডার একটু পরিবর্তন কারণ এ মুহূর্তে নতুন ব্যাটার হিসেবে আমরা জাহিদুজ্জামান সাগর তাহলে উইকেট রক মাইসুকু রিয়াল তাকে আমরা দেখছি মাইসুকু রিয়াল মাইসুকুর তাকে পাঠানো হয়েছে মাইসুকুর তিনি এসছেন উইকেটে তবে আমার মনে হয় এই জায়গাটাই আর ফাঁসানি জুনিয়র অনেক বেশি ইফেক্টিভ ছিল এবং এই ধরনের সিচুয়েশনে বিশেষ করে ওই জায়গাটায় টপাটপ চার পাঁচটা উইকেট পড়ে যাওয়ার পর কিন্তু আর ফাঁসানি জুনিয়র এবং সৈদ নসিমের যে পার্টনারশিপটা সেখানে কিন্তু অগ্রণী ব্যাংককে অনায়াসে পরাস্ত করেছিল এক্স্যাক্টলি তবে দেখা যাক যেহেতু তারা মাইসুকুরকে পাঠিয়েছেন মাইসুকুর এই জায়গাটায় এসে কত রাস্তার প্রতিদান দিতে পারেন দারুণ একটা ম্যাচ জমজমাট একটা ক্রিকেট লড়াই ব্রাদার্স ইউনিয়ন এবং গাজি গ্রুপ ক্রিকেটার্সের মধ্যে এনামুল হক এনাম উইকেট পেলেন শেষ পর্যন্ত ভালো বল করছিলেন তিনি এই ওভারে পানিশ হয়েছেন তবে উইকেটও পেয়েছেন চার বল থেকে পাঁচ রান দিয়ে একটা উইকেট সব মিলিয়ে আট দশমিক চার ওভার বল করে ছত্রিশ রান দারুণ ইকোনমি একটা উইকেট এবং গুরুত্বপূর্ণ উইকেট তুলে নিয়েছেন আনিসুল ইসলাম ইমনকে ফেরত পাঠিয়েছেন মাইসুকুর নতুন ব্যাটার তাকে মোকাবেলা করবেন এই মুহূর্তে এনামুল হক এনাম ওরে পরে বল রান আউট হওয়ার সুযোগ এবং সিলিন স্পেশাল রান আউট হয়ে গেলেন মাইসুকুর পুশ করেই রান নেওয়ার জন্য বেরিয়ে এসছিলেন এবং চমৎকার ফিল্ডিং গুড ফিল্ডিং অ্যাগ্রেসিভ ফিল্ডিং বল ধরে থ্রো করা হয়েছিল আকবর আলী কে আকবর আলী ক্যাপ্টেন গাজি গ্রুপ ক্রিকেটার্সের বল ধরে উইকেট ভেঙে দিয়েছেন আমরা যে আরেকবার দেখি আহত করে পুশ করেছিলেন সিলিমি ডনে পুশ করেই বেরিয়ে গিয়েছিলেন অত্যন্ত ক্ষিপ্রতার সাথে রাভি তেজা ওয়াজ দ্য ফিল্ডার চমৎকার ফিল্ডিং রাভি তেজার কাছ থেকে কুইক ফিল্ডিং এবং বল ধরে সাথে সাথে উইকেট ভেঙে দিয়েছেন আকবর আলী মাই শকুন রান আউট হয়ে ফিরে যাচ্ছেন নতুন ব্যাটার আস্তে আস্তে উইকেটে যাচ্ছেন জাহিদুজ্জামান সাগর দলের উইকেট রক্ষক তিনি এই মুহূর্তে যুক্ত হচ্ছেন এবং উপর্যুপরি আরও একটা উইকেট কল্যাণ একটা জেরক্স কপি আমি দেখতে পাচ্ছি ঠিক আগের ইনিংসটা যেরকম খেলেছিল গাজি গ্রুপ ক্রিকেটার্স একটা সেঞ্চুরি ছিল এবং এরপরে রিটায়ার্ড হার্ড হয়ে ফিরে গিয়েছিলেন মেহেদি মারুফ রাইট মেহেদি মারুফ এরপরে কিন্তু ভালো একটা পার্টনারশিপ দেখেছি আমরা মাঝের দিকে এসে টপাটো উইকেট পড়েছে ঠিক আবার শেষ দিকে এসে পাওয়ার হিটিং ব্যাটিংটাও আমরা দেখেছি ঠিক তারই যেন একটা জেরক্স কপি এই মুহূর্তে একটা সেঞ্চুরি হয়েছে এবং বেশি করে টিকতে পারেনি সেঞ্চুরি করার পরে একশো ছয় রান করেই ফিরে যেতে হয়েছে তানজিদ তামিমকে তানজিদ হাসান হাসান তামিমকে এরপরে ভালো পার্টনারশিপ হয়েছে ছোটো ছোটো দু একটা এবং মাঝের দিকে এসে উইকেট পড়ছে উইকেটের পতন হয়েছে 
শেষ দিকের গল্পটা কেমন হবে সেটা এখন দেখবার পালা যে আসলে গাজী গ্রুপ ক্রিকেটার্সের মতো তারা খেলতে পারে কিনা শেষ দিকে এসে পাওয়ার হিটিং ব্যাটিংটা করে জয় তুলে নিতে পারে নাকি সেইখানে একটুখানি ভিন্ন চিত্র দেখা যায় সেটা দেখবার বিষয় বলতে বলতে আরও একটা ওভারে খেলা শেষ হলো দারুণ একটা ওভার করলেন এনামুল হক এনাম চুয়াল্লিশতম ওভারে খেলা শেষ হলো দুশো সাতান্ন পাঁচ উইকেটে ব্রাদার্স ইউনিয়নের সংগ্রহ জায়দুজ্জামান খান সাগর আটত্রিশ ম্যাচ পাঁচশো চুয়াল্লিশ রান বেস্ট ইনিংস ফিফটি থ্রি যেটা তার লিস্টের পরিসংখ্যান তবে এবারে ডিপিএল এ এখনো পর্যন্ত জায়দুজ্জামান সাগর দলের উইকেট রক্ষক ন ম্যাচ একশো আটান্ন রান করেছেন একটি ফিফটি বেস্ট ইনিংস তিপ্পান্ন ছত্রিশ বলে উনপঞ্চাশ রান দরকার এখন একটু সমীকরণটা বেশি হয়ে গেল তেরো রান বলের থেকে বেশি তবে ওয়ান ডে ক্রিকেটেও কিন্তু টি টোয়েন্টির একেবারে কাছাকাছি রূপটা নেয় বিশেষ করে একটা দুটো ওভারই কিন্তু ম্যাচের দৃশ্যপট চেঞ্জ করে দিতে পারে এবং সুমন খান প্রস্তুত যে কারণে দুজনে কিন্তু হেলমেটটা চেয়ে নিয়েছেন যেহেতু পেস বোলার আক্রমণে সুমন খান সাত ওভার আটচল্লিশ রান উইকেট নেই ইকোনমি ছ দশমিক আট ছয় তবে এখনও পর্যন্ত সুমন খান কোনো উইকেট পানে প্রচুর রান খরচ করেছে না আজকে এবং শুরু থেকেই ব্যাটার তার উপরে মারাত্মক চড়াও হয়েছে এক্স্যাক্টলি উইকেট থেকে কোনো সুবিধা পাচ্ছে না বললে চলে পরে বল এবারে কিন্তু স্লাইস করে দিয়েছেন ব্যাকওয়ার্ড পয়েন্টে ফিল্ডার একটা রান সাদ নাসিমের ব্যাট থেকে সাদ নাসিম তিনি আঠারো বল থেকে আঠারো রান তুলেছেন এখন পর্যন্ত সাদ নাসিম সুমন খান একটু খরুচে বল বল করেছেন আজকে সাত দশমিক এক ওভারে উনপঞ্চাশ উইকেট নেই পঁয়তাল্লিশতম ওভারে খেলা অনুষ্ঠিত হচ্ছে চুয়াল্লিশ দশমিক এক ওভারে দুশো আটান্ন পাঁচ উইকেটে ব্রাদার্স ইউনিয়ন টার্গেট তিনশো ছয় রানের টার্গেটে ব্যাট করছে এই মুহূর্তে ব্রাদার্স ইউনিয়ন সাগর অন স্ট্রাইক সাগর একটা বল মোকাবেলা করেছেন রানের খাতা ওপেন করতে পারেনি এখনও বাঁহাতি ব্যাটার একটু দেখে নিচ্ছেন ফিল্ডিংয়ের অবস্থান উইকেট কিপার কাম ব্যাটার ব্রাদার্সের সাগর জাহিদুজ্জামান সাগর তিনি এখন মোকাবেলা করবেন সুমন খানকে এবার অফ স্ট্যাম্পের বাইরের বল স্টেয়ার করে দিয়েছেন এনামুল হক এনাম ফিল্ডিং করলেন আরও একটা রান এবং এই এক রানের মধ্যে দিয়ে রানের খাতাটা ওপেন করেছেন জাহিদুজ্জামান সাগর দলীয় সংগ্রহ দুশো উনষাট পাঁচ উইকেটে সাদ নাসিম ভালো খেলছেন এবং আজকে আরও একটা ম্যাচের কিন্তু ফলাফল নির্ধারিত হয়েছে শাইন পুকুর ক্রিকেট ক্লাবকে মোহাম্মডান পরাস্ত করেছে বান্ন রানে এবং মাইদুল ইসলাম অঙ্কনের অনবদ্য সেঞ্চুরির সুবাদে সেই ম্যাচে সেরা খেলা নির্বাচিত হয়েছে এবং সিটি ক্লাব প্রতিপক্ষ রুকমাস টাইগার্স ক্রিকেট ক্লাবের মধ্যে সেখানে বসু লড়াই চলছে একশো তিরানব্বই আট উইকেটে বারো রানে এফরান হোসেন এবং রবিউল হক চোদ্দ রানে ব্যাট করছে দুটো উইকেট হাতে নিয়ে তিরিশ বলে উনচল্লিশ রান দরকার সিটি ক্লাবে তবে আজকের এই ম্যাচটা কিন্তু জমজমার একটা ম্যাচ হচ্ছে যত সময় গড়াবে তত বেশি জমজমাট হবে এই ম্যাচ তাতে কোনো সন্দেহ নেই জাহিদুজ্জামান সাগর অন স্ট্রাইক বাহাদি ব্যাটার তিনি মোকাবেলা করবেন সুমন খানকে এবার কিন্তু ইয়কার ট্রাই করেছিলেন ভালো ডিগ আউট করেছেন স্ট্রেট ড্রাইভ বল চলে যাচ্ছে সীমানার দিকে একেবারে ও ড্রাইভিং এফোর্টে প্রথম বলের গতিরোধ করলেন পরবর্তীতে বল করিয়ে ফেরত পাঠালেন ততক্ষণ একাধিকবারের জন্য স্ট্রাইক রোটেট করেছেন দুই ব্যাটার দুটা রানের জন্য জাহিদুজ্জামান সাগরের ব্যাট থেকে এসে দুটা রান দুশো বাষট্টি পাঁচ উইকেটে এবং পয়েন্ট টেবিলে এই জয় সুবাদে মোহাম্মডান কিন্তু এখন পঞ্চম স্থানটা দখল করে ফেলল এবং সেক্ষেত্রে ষষ্ঠ স্থানে চলে এসছে দলটির নাম গাজীগুর ক্রিকেটার্স এবং গাজীগুর ক্রিকেটার্স যদি তারা জয়লাভ করতে পারে তাহলে তার আবারও ওই ষষ্ঠ পঞ্চম স্থানে উঠে আসবে তবে ম্যাচটা জিততে হবে এরপরে কিন্তু পরের কথা শর্ট বল ভুল করেছেন ক্যাচ ছিল বটে ফিল্ডার ঝাঁপালেন পারলেন না থামাতে বল ছুটছে তার সঠিক গন্তব্যে তিনজনের ব্যর্থ প্রয়াস চার 
এই জন্যই বোধহয় সাগরকে পাঠানো হয়েছে আপনি বলছিলেন যে ইলিয়াস সানি জুনিয়রকে পাঠালে হয়তো এফেক্টিভ কিছু করতে পারতেন তবে আরফাত সানি জুনিয়র ইয়েস আরফাত আরফাত সানি জুনিয়র আরফাত সানি জুনিয়র অবশ্য তাকে পাঠানো হয়নি সেখানে জাহিদুল জামান সাগর তিনি ব্যাট করছেন সানিদের যুগ মনে হয় স্পিনে ইলিয়াস সানি আরফাত সানি এবং আরফাত সানি জুনিয়র জুনিয়র রাইট জাহিদুল জামান সাগর चित्रदल कर গুড ট্রিটমেন্ট সব মিলিয়ে দুটো বাউন্ডারি পরপর দু বলে এবং তেরোটি রানে এসছে এবং এখন দেখুন সমীকরণটা একেবারে কাছাকাছি যেখানে তেরো রানের দূরত্ব ছিল এখন মাত্র ছ রানের দূরত্ব তিরিশ বলে ছত্রিশ গতকালকের মতো ম্যাচের মতো এই বল ম্যাচটা কিন্তু ওই দিকেই আসতে আসতে পেন্ডুলামের মতো হচ্ছে ধারণা করা যাচ্ছিল যে যত সময় গড়াবে এই ম্যাচটা তত বেশি ইন্টারেস্টিং হয়ে উঠবে ত্রিশ বল থেকে ছত্রিশ রান অনেকটা ক্লোজ হয়ে এসছে এই মুহূর্তে ব্যবধান মাত্র ছয় রানের পাঁচ ওভার বাকি রয়েছে করতে হবে ত্রিশ রান পাঁচটা উইকেট রয়েছে হাতে দুশো সত্তর এই মুহূর্তে সংগ্রহ পাঁচ উইকেটে ব্রাদার্সের দারুণ একটা ম্যাচ ঠিক যেভাবে লড়াই করেছে প্রথম ইনিংসে গাজি গ্রুপ ক্রিকেটার্স একইভাবে এখন জবাবটা দিচ্ছে ব্রাদার্স ইউনিয়ন দারুণ ব্যাটিং সেন্সেবল ব্যাটিং ওপেনিং পেয়ার থেকেই একটা অ্যাগ্রেসিভনেস ছিল মাথায় ছিল যে আসলে কিভাবে খেলতে হবে কিভাবে খেলে এই লম্বা যে পথ সেটাকে পাড়ি দেয়া যাবে এবং পরিকল্পনা অনুযায়ী এখন পর্যন্ত ঠিকঠাকভাবেই ব্রাদার্স কিন্তু অন ট্র্যাকে রয়েছে দেখা যাক শেষের এই কয়েকটা ওভার কিভাবে নেগোসিয়েট করেন তারা সাদ নাসিম অন স্ট্রাইক এবার কিন্তু ব্যাকফুটে গিয়ে আলতো করে কবজির মোচরে ঘুরিয়ে দিয়েছেন একটা রান এনামুল হক এনামের ওভারের প্রথম বল থেকে এনাম ভালো বল করছেন তার বলগুলো অবশ্যই দেখে খেলতে হবে নয় দশমিক এক ওভার বল করেছেন এনাম অর্থাৎ এটা তার কোটার শেষ ওভার কোনো মতে এই ওভারটা পার করে দিতে পারলেই কিন্তু একটা নিশ্চিন্তভাবে খেলতে পারবেন পরের যে বিশেষ করে অনেক বল করছেন সুমন খান তারা বল করছেন সেই ওভারগুলোতে রান আসছে এবং এরপরে কাজে অনেকের কিন্তু পাঁচটা ওভার বাকি ফাতি মিজোরাম পেস বোলার সুমন খানেরও দুটো ওভার বাকি उंड्री पार होता बल से पांच उट ब्रदार्स यूनियन छेचल्लिस तम ओभार खेला चलते এনামুল হক এনাম ওভারের পরে বল বাজে ডেলিভারি আউটসাইড লেগ এবং ওয়াইড একটা অতিরিক্ত রান যুক্ত স্কোর বোর্ডে দুশো তিহাত্তর পাঁচ উইকেটে ব্রাদার্স সাদ নাসিম অন স্ট্রাইক হান্ড্রেড স্ট্রাইক রেটে ব্যাট করছেন তিনি বেশ খানিকটা সময় ধরে সেটা মেনটেন করছেন বিশ বল থেকে বিশ এবং অন্য প্রান্তে সাগর পরের বল স্টাফের উপরে এবারে দেখে শুনে রক্ষণাত্মক ভঙ্গিমাটা অবলম্বন করলেন সাদ নাসিম ডট বল অন্য প্রান্তে রয়েছেন জাহিদুজ্জামান সাগর ছয় বল থেকে বারো রান করেছেন টু হান্ড্রেড স্ট্রাইক রেট এই মুহূর্তে সাগরের চমৎকার ব্যাটিং দুশো তিহাত্তর পাঁচ উইকেটে ব্রাদার্স দারুণ একটা ম্যাচ রবি তেজা কিছু একটা বললেন বোলার এনামকে একাধিক ডট বলটা আদায় করে নিতে হবে পাশাপাশি উইকেট দরকার সাদ নাসিমকে এই মুহূর্তে যদি আউট করতে পারেন অবশ্যই বাড়তি অ্যাডভান্টেজটা পেতে পারে গাজীপুর ক্রিকেটার্স তবে সব কিছুই নির্ভর করছে অন্তত বোলারদের উপরে এনাম উনচল্লিশ রান দিয়েছে নও বা তিন বলে একটি উইকেট ইকোনমি ফোর পয়েন্ট ওয়ান ওয়ান সাদ নাসিম বিশ রানে ব্যাট করছেন একটা বড় ছক্কা আছে একুশটি বল ফেস করেছেন চতুর্থ বলটা লেগ মেডেলের উপরে গ্লান্স করে দিয়েছেন এক্সেলেন্ট টাইমিং প্লেসমেন্ট শর্ট ফর লেগে ফিল্ড আছেন কিছুটা অ্যাওয়ে পজিশন দিয়ে বলটাকে কুইক গ্লান্স করে দিয়েছেন চার রান ব্রিলিয়ান্ট জাস্ট ব্রিলিয়ান্ট যেভাবে খেললেন শুধু বলের গতিটাকে কাজে লাগালেন দেখুন আরও একবার চমৎকার একটা গ্ল্যান্সিং একটা এফোর্ড এবং গ্যাপটা খুঁজে পেয়েছেন 
ফিল্ডা টিপু সুলতান কোনোভাবেই বলটাকে রিচ করতে পারেন না বাউন্ডারি বাইরে চলে গেছে দারুণ একটা চারের মার এনামুল হক এনামের বলগুলো এভাবেই খেলতে হবে বুদ্ধি খাটিয়ে ভালো বল করছেন তিনি সাদ নাসিম বাইশ বল থেকে চব্বিশ দলের সংগ্রহ বাড়লো দুশো সাতাত্তর পাঁচ উইকেটে ব্রাদার্স ইউনিয়ন ওভারে শেষ বলটা নিয়ে আসছেন শেষ বল নয় অবশ্য কারণ একটা ওয়াইড করেছেন এই ওভারে এবার আলতো করে পুশ করেছেন নন স্ট্রাইকিং এনের ব্যাটার সাগর তিনি কিন্তু বেরিয়ে গিয়েছিলেন রানটা নেয়ার জন্য এবং ফিরে এসছেন ঠিক সময় মতো পপিং ক্রিজে বিপদ হয়নি একটা এক্সট্রা বল এই ওভারে করতে হবে এনামকে একটা ওয়াইড ছিল বেশ কিছু রান কিন্তু চলে এসছে এই ওভারে সাতটা রান চলে এসছে এই ওভারে এখন পর্যন্ত ওভারের শেষ বল এবারে কিন্তু আলতো করে স্টেয়ার করে দিয়েছেন থার্ড ম্যানে একটা রান পাবেন এবং স্ট্রাইকটা নিজের কাছে রাখলেন সাদ নাসিম এরই সাথে ছেচল্লিশতম ওভারে খেলা শেষ দুশো আটাত্তর পাঁচ উইকেটে ব্রাদার্স ইউনিয়ন কালকের সিচুয়েশন চব্বিশ বলে আঠাশ রান গতকালকের ম্যাচেও কিন্তু এই সিচুয়েশনটা ছিল চব্বিশ বলে আঠাশ রান এবং সেই সিচুয়েশন এই ম্যাচেও তবে শেষ পর্যন্ত মাশরাফির ভাগ মজার বিষয় হাতে এখনো পাঁচটা উইকেট রয়েছে সাদ নাসিম পঁচিশ রানে ব্যাট করছেন জায়দুজ্জামান খান সাগর দলে উইকেট রক্ষক তিনি ব্যাট করছেন বারো রানে এই জুটি ইতিমধ্যে তেরো বল থেকে একুশ রান যোগ করে ফেলেছেন তবে দেখার বিষয় বাকি জোবারগুলো রয়েছে দুই পেস বোলারে কিন্তু ওভার আছে পাঁচটা ওভার করার সুযোগ পাচ্ছে কাজী অনেক সুমন খানের দুটো ওভার আছে এবং দেখার বিষয় দলীয় ক্যাপ্টেন আকবর আলী কার হাতে বলটা তো এবং সুমন খানকে নিয়ে কথাবার্তা চলছে সুমন খানকে বোঝাচ্ছেন যা আবার হয়েছে যা দিয়েছ সব মাথা থেকে ঝেড়ে ফেলো দুটো ওভার ভাই একদমই সলিড বলিংটা করো ডট বল করো উইকেট নাও আমাকে বাঁচাও এক্সাক্টলি এবং পরপর দুদিন মিরপুরের মাঠে অসাধারণ নখ কামড়ানো উত্তেজনার দুটো ম্যাচ ডেফিনেটলি বলতে হবে কুমার কল্যাণ আমার পাশে বসে বসে নখ কামড়াচ্ছেন ইতোমধ্যেই সুমন খান চলে এসছেন বোলিংয়ে খরুচে আজকে অনেক খরুচে তবে সব কিছু পুরনো সকল হিসেব চুকে যাবে যদি এখন একটা দুর্দান্ত ওভার তিনি করে দিতে পারেন দেখো জীবনে এখনো পর্যন্ত কোনো বড় টেনশন আমাকে গ্রাস করতে পারেনি কিন্তু গতকালকে বোধ আজকেও কিন্তু মারাত্মক টেনশন লাগছে যে যেতে জিতু ও শর্ট ছিল শর্ট ওয়াজ অন হ্যাঁ যেহেতু মিড অফ দ্য সার্কেলের ভেতর ছিল ওই জায়গাটা ক্লিয়ার করতে চেয়েছিলেন তবে মাহমুদুল ক্যাচটা ড্রপ করেছেন রিপ্লেটা খুব ইন্টারেস্টিং হবে কালকেও কিন্তু এরকম জায়গায় এরকম একটা সিচুয়েশন তৈরি হয়েছিল সেখানেও কিন্তু হাতে লেগে ক্যাচটা কিন্তু পরে ক্যাচটা পড়ে গিয়েছিল এবং আবার রিপ্লেতে যদি আমরা দেখি আসলে ক্যাচটা কতটুকু ডিফিকাল্ট ছিল নাকি ক্যারি করেনি না ক্যারি করেছিল তবে ইট ওয়াজ গুড এফোর্ট সামনের দিকে ডাইভ দিয়েছিলেন দ্য বল ওয়াজ ডাইং অন হিম প্রপার কানেকশনটা হয়নি কিন্তু ওখানে সাদের ব্যাট থেকে একটা রান কিন্তু পেয়ে গেছেন এই মুহূর্তে তেইশ বল থেকে সাতাশ রান প্রয়োজন বাউন্সার ঢুকে দিয়েছেন কাট করে দিয়েছেন ফাঁকা জায়গায় বল পেয়েছেন ও গুড ফিল্ডিং ভেরি গুড ফিল্ডিং আমি তো ভেবেছিলাম চারটা রান হয়ে যাবে কিন্তু না দুর্দান্ত দুর্দান্ত ফিল্ডিং দুটো রান কিন্তু ডায়লগটা দিতে মনে মনে হচ্ছে মানে ইচ্ছা করছে মানুষ যা চায় ক্রিকেটে কিন্তু হয় তার উল্টোটা আপনি চেয়েছিলেন চার কিন্তু হলো দুই না আমি চেয়েছিলাম না আমি ভেবেছিলাম দুর্দান্ত দুর্দান্ত ফিল্ডিং সোহান ছিলেন সেখানে হাবিবুর রহমান সোহান অনেক দ্রুততার সাথে বেশ লম্বা গ্রাউন্ড কিন্তু কাভার করেছেন সাগর সাত বল থেকে চোদ্দ রান করে অপরাজিত এবার কিন্তু গ্লাভস লেগে গেছে আকবর আলীর গ্লাভস ফাঁকা ফাঁকি দিয়ে ওখানে কিন্তু বল চলে গেল লং স্টপ অঞ্চল দিয়ে সীমানার বাইরে সুমন হতাশায় মুখ লুকাচ্ছেন জার্সি দিয়ে আপনার বোলারের রিয়াকশনটা দেখুন একুশ বলে একুশ দুশো পঁচাশি পাঁচ উইকেটে ব্রাদার্স ইউনিয়ন তিনশো ছ রানের টার্গেট 
লক্ষ্যের দিকে এগোচ্ছে অন্তত নিজেদের সাধ্য মতো চেষ্টা করার সুবাদে সুমন খান গত ম্যাচে চার উইকেট নিয়ে হয়েছিলেন হিরো ক্রিকেট কখনো কাউকে হিরো করে আবার কখনো কাউকে জিরো করে ক্রিকেট আজকে হাসাবে তো কালকে কিন্তু ঠিকই কাঁদাবে একজাক্টলি এবং গত দিন চার উইকেট নিয়ে ম্যান অফ দ্য ম্যাচ হয়েছিলেন আজকে কোনো উইকেট তো পানি নেই অনেক খরচ আট ওভার তিন বল আটষট্টি রান কিন্তু তিনি খরচ করে ফেলেছেন ওভারে পরের বলটা নিয়ে আসেন রিকার্ড রানের ঠিক ছয় আবারও বাউন্সার ঠুকে দিয়েছেন আবারও কিন্তু প্রপার কানেকশনটা হয়নি তবে তবে ভাগ্য যখন সহায় হয় হেলমেটে তো লেগেছে সাগরের হেলমেটের আগে হ্যাঁ ব্যাটে লাগেনি সরাসরি হেলমেটে লেগেছে লেগ বাই সূত্রে একটা রান এবং প্রোটোকল এখন হেলমেটে বল লাগলেই কনকাশনের একটা চেক আপ হয় সুতরাং সাগর ঠিক থাকুক বা না থাকুক মাঠে কিন্তু ফিজিও প্রবেশ করবেন এবং কিছু চেক আপ করবেন কনকাশনের জন্য আবারও যদি দেখি আমরা হ্যাঁ অনেক হাই ছিল অনেক হাই বলে হলে বলটা হেডের সাহায্য বলকে জালে পৌঁছে দিতেন তখন আমরা বলতাম গোল বিশ্বমানের একটা গোলে এডে হেডের সাহায্যে বাট এই এই ধরনের সিচুয়েশনে যে কোনো ধরনের রিক্সটা নেবেন এই ব্যাটসম্যানরা এবং সবচেয়ে বড় যে ছটা পয়েন্ট রয়েছে এই ম্যাচে দুটো পয়েন্ট পাওয়া মানে আটটা পয়েন্ট হয়ে যাবে ব্রাদার্স ইউনিয়নের ব্রাদার্সের জন্য গাজি গ্রুপ ক্রিকেটার্সের চেয়ে একটুখানি কঠিন কাজটা কোয়ালিফাই করার জন্য তবে নিজেদের কাজটা কিন্তু আগে করে রাখতে হবে সেটা হচ্ছে এই ম্যাচ এবং পরবর্তী ম্যাচ দুটো ম্যাচ জিতে রাখতে হবে দুটো ম্যাচ জিতে তারা কিন্তু দশ পয়েন্টে চলে যাবে তখন তাদের আসলে দেখতে হবে অন্যরা কে কি করছে সেদিকে কিন্তু এগোতে হবে খোঁজ এখন নেওয়ার সময় নেই এখন নিজেদের ঠিক করো নিজেদের জায়গাটা পাকাপোক্ত করো এরপরে প্রতিবেশী কি করেছে না করেছে অন্যদিকে গাজি গ্রুপ ক্রিকেটার্স দুটোর মধ্যে একটা ম্যাচও যদি জিতে তারা কিন্তু দে উইল বি থ্রু সুতরাং এই এই ম্যাচটা ব্রাদার্সের জন্য তো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ গাজি গ্রুপ ক্রিকেটার্সের একটু ব্রিদিং স্পেস এখনও থাকবে ব্রাদার্সের জন্য রীতিমতো নক আউট এখন টুর্নামেন্টে যেই পর্যায়ে তারা রয়েছে রীতিমতো নক আউট হয়তো বা আজকে যদি হেরে যায় আর একটা ম্যাচ খেলবে কিন্তু টুর্নামেন্ট থেকে ছিটকে যাবে আজকে হেরে গেলে সুতরাং আজকে জয়টা তাদেরকে তুলে নিতেই হবে এনি হাও দুশো ছিয়াশি পাঁচ উইকেটে বিশ বল বিশ রান এই মুহূর্তে প্রস্তুত সাদ নাসিব সুমন খান दाड़ी रिस्कार दस रान इनफैक्ट दस टा रान क्यों चले ओवर थे और दरकार अठारो रान अठारो बल थे अर्थात बोले रान बल मैच ये मुहूर्त ब्रदार्सर अठारो बल अठारो रान समीकरण तो एके बारे सहज क्रिकेटे सहज जिन आरोप कठिन हो जाए कारण पेंडुलम मत घरे जय पर जय अकबर आलि चिंत आका के दे बोल, बोलिंग कर বর্ষা তিনি পাচ্ছেন না পেস বোলারদের উপরে কারণ আজকে দিনটা পেস বোলারদের জন্য একটা দুঃস্বপ্নে কাজী অনেক আমরা যদি তার কথা বলি পাঁচ ওভারে উনপঞ্চাশ রান দিয়েছে নয় দশমিক আট শূন্য এই হারে সুমন খান তিনি বল করেছেন নয় ওভার সত্তর রান দিয়েছেন সাত দশমিক সাত আট বুঝতেই পারছেন কোথায় মানে আক্রমাত্মক ব্যাটিংটা করেছে তার উপরে নির্দয় হয়েছে আজকে ব্যাটাররা বিশেষ করে তানজিদ হাসান তামিম তার যে ডাউন দ্য ট্র্যাকে এসে বড় তামিমের যে কার্বন কপিগুলো করেছেন আজকে ছক্কা বাঁচারে দুজন মাত্র বোলার যারা কিন্তু যথেষ্ট সমীহ জায়গা নিয়ে বোলিং করেছেন একজন হচ্ছেন এনামুল হক এনাম এবং আরেকজন হচ্ছেন টিপু সুলতান তাদের দুজনেরই কিন্তু দশ ওভারের কোটা শেষ সুতরাং আকবর আলী এই মুহূর্তে হি গড সামথিং সামথিং রিয়েল থিঙ্কিং টু ডু এবং কাকে দিয়ে করাবেন বাকি তিনটা ওভার 
এবং আম্পায়ার কিন্তু তাদের কাছে এসে বলছেন যে এত সময় নেওয়া যাবে না বাছা এখনো তিন ওভার বাকি আমরা কিন্তু ক্রিকেটের নিয়মে জানি যে সময়টা কিন্তু আস্তে আস্তে এগিয়ে আসছে এটাও মনে রাখতে হবে কারণ শেষ পবিত্র মাহে রমজান চলছে শুধুমাত্র শেষ ওভারের সময় ফিল্ডিং টিমের কিন্তু সেই প্রিভিলেজটা থাকে সময় নেওয়ার এর আগে কিন্তু এত সময় নেওয়া যাবে না মাহমুদুলকে বল বল হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে মাহমুদুল হাসান সাত ওভারে চুয়ান্ন রান খরচ করেছেন বোলিং অপশন কে কে আছে আমার কাছে মনে হয় মাহমুদুল হাসান যেহেতু স্পিন করেন মেহরাবকে দিয়ে চেষ্টাটা করাতে পারতেন কি না কারণ মেহরাব কিন্তু তিনি ভালো বল করেছেন মেহরব হাসান ছয় ওভারে সাতাশ রান খরচ করেছেন তার ইকোনমিটাও কিন্তু ভালো চারের একটুখানি উপরে সাড়ে চার করে রান দিয়েছেন স্পিনারই যেহেতু এখন অপশন এই মুহূর্তে অন্তত এই ওভারটা তো স্পিনার দিয়েই করাতে হবে বাকি দুই ওভার হয়তো বা দুই পেসার দিয়ে করাতে পারেন বা তিন ওভারের মধ্যে একটা ওভার স্পিনার করাতেই হবে সুতরাং সেই জায়গাটাতে আমার কাছে মনে হয় মেহরাব হোসেন মেবি মেবি মেহরাব হোসেন একজন বেটার অপশন হতে পারতেন কি না মাহমুদুল একটা উইকেট পেলেও বেশ খরুচে হয়ে গেছেন তিনি সেই সাথে ফিল্ডিংয়েও কিন্তু কিছু মিস করেছেন সব কিছু মিলিয়ে একটুখানি আত্মবিশ্বাসের অভাবে তো তিনি ভুগবেন তবে ক্রিকেট ইস এ ফানি গেম দেখা যাবে যে এই ওভারে হয়তো বা দুর্দান্ত বোলিং করে তিনি ম্যাচটা নিজের দলের পক্ষে নিয়ে আসতে পারেন দেখা যাক সে তেমন কিছু হয় কি না ক্রিকেট এই মুহূর্তে অনেকটা রোমাঞ্চকর পরন্ত বিকেলের সূর্য যেমন হেলে পড়ছে জয় পরাজয় কিন্তু এই মুহূর্তে ততুল্লমান তবে এইটি টোয়েন্টি ব্রাদার্সের পক্ষে এইটি টোয়েন্টি পার্সেন্ট প্রতিপক্ষে অর্থাৎ গাজিগুর ক্রিকেটার্সের পক্ষে গেছে পক্ষে রাখছি আমার একটা সিঙ্গেল প্রথম বল ট্রানের মুখে ড্রাইভ করেছিলেন আমার একটি রান দুশো উননব্বই পাঁচ উইকেট আমি তো এইটি পার্সেন্ট ব্রাদার্সের পক্ষে রাখবো রানে বল আমি ব্রাদার্সের কথাই বলেছি বিশ পার্সেন্ট দিয়েছি গাজিকে গাজিকে ওকে ঠিক আছে রানে বল এই মুহূর্তে সতেরো বল থেকে সতেরো রান দরকার দুজন ব্যাটারি কিন্তু ওয়েল সেট সাদ নাসিম ছাব্বিশ বল থেকে সাতাশ রানে অপরাজিত রয়েছেন এবার কিন্তু এক্সপেন্সিভ একটা শট ইনসাইড আউট বলটা গ্যাপটা খুঁজে পেয়েছেন একাধিক রান পাবেন বাউন্ডারি না পেলেও ভালো ফিল্ডিং হয়েছে বটে কিন্তু গ্যাপে যেহেতু সুন্দরভাবে বলটা পাঠাতে পেরেছেন ওখানে সাদ নাসিম দুটো রান কিন্তু পেয়ে গেছেন এই মুহূর্তে কিন্তু রিকোয়ার্ড রানের ছয়েরও নিচে নেমে গেছে ষোলো বল থেকে পনেরো রান প্রয়োজন আসলে তিনশো প্লাস রাইট তিনশো প্লাস রান করে যদি কোনো দল হারে তাহলে অবশ্যই তাদের বোলিং ব্যর্থতাকে কিন্তু দায়ী করতে হবে দুশো একানব্বই পাঁচ উইকেটে তিনশো ছ রান টার্গেট সতেরো রান দরকার ষোলো রান তিনশো অর্থাৎ পনেরো রান দরকার ষোলো বলে दौड़ाई সাগর তিনি একেবারেই ক্লিয়ার মাইন্ডেড ছিলেন দুটো রান তো আমি নেবই এবং সেটা কিন্তু নিয়েই ফেলেছেন খুবই ইফেক্টিভ একটা শর্ট ক্যামিও খেলছেন কিন্তু সাগর বারো বল থেকে বাইশ রান বিজি ক্রিকেটার উইকেট কিপার বিপিএলে ঢাকার হয়ে খেলেছেন তিনি এবং ফুরফুরে মেজা আছে ডাগ আউট মিজানু রহমান থেকে শুরু করে দলের সদস্য এবং টিম ম্যানেজমেন্ট প্রত্যেকেই এই ম্যাচটা জেতার ব্যাপারে খুব আশাবাদী ছিলেন এবং সেই আশাটা যেন বাস্তবে ধরা দিচ্ছে এবং বাংলা নববর্ষের আজকে প্রথম দিন এবং অবশ্যই দিনটা স্মরণীয় করে রাখতে চাইবে অন্তত গোপীবাগের দল ব্রাদার্স ইউনিয়ন লিমিটেড চতুর্থ জয় দ্বার প্রান্তে দলটা আরও একটা সিঙ্গেল দুশো পঁচানব্বই পাঁচ উইকেটে এভারে চার তিন সাতটি রান এসে গেছে তেরো বল এগারো রান সহজ এই মুহূর্তে সহজ একটা কাজ হওয়া উচিত ব্রাদার্সের জন্য আর গাজি গ্রুপ ক্রিকেটার্স তারা যদি এই ম্যাচটা জিততে চায় তাহলে কিন্তু দে নিড উইকেটস ইন ক্লাস্টার্স এবং একটা দুটো উইকেট দেওয়া হবে না তিন চারটা উইকেট টপাটপ কিন্তু ফেলে দিতে হবে এবার কিন্তু আউটসাইডে বল কিন্তু চলে যাচ্ছে সীমানার দিকে পয়েন্ট অঞ্চল দিয়ে আরও চারটা রান সাদ নাসিম একেবারে কফিনের শেষ পেরেকটা ঠুকে দিলেন কিনা এবং মাহমুদুল আবারও খরুচে অনেক খরুচে এই ওভারটা তার কাছ থেকে এগারোটা রান কিন্তু চলে এসছে রিপ্লেতে দেখলাম ইনসাইড আউট খেলতে চেয়েছিলেন তবে আউটসাইড এজ হয়ে বল কিন্তু চলে গেছে থার্ড ম্যান দিয়ে ইনফ্যাক্ট ঠিক পয়েন্ট না থার্ড ম্যান অঞ্চল দিয়ে সীমানার বাইরে চারটা রান 
ডেথ ওভারে কার্যকরী বোলারের বড্ড অভাব অনুভব করেছে অন্তত দলীয় ক্যাপ্টেন আকবর আলী এবং গাজী গ্রুপ ক্রিকেটার্স আরও একবার ড্রেসিং রুম উৎফুল্ল সতে যতা অপর দিকে ড্রেসিং রুমে নিরাপত্তা এটাই হয় ক্রিকেটে যখন একটা দল জিতে যায় এবং অপর দল পরাজয় বরণের দ্বার প্রান্তে দাঁড়িয়ে যায় চলমান জীবনের প্রতিচ্ছবি তো ক্রিকেট এবং আমাদের চলমান জীবনে আমরা যেমন দেখতে পাই সুখ দুঃখ হাতি হাসি কান্নার প্রতিচ্ছবি ক্রিকেট ময়দানে একটা পক্ষ যখন জয়ের দিকে এগিয়ে যায় তখন তাদের টেন্টে থাকে সজীবতা উচ্ছ্বাস উন্মাদনা আর যে দলটা পরাজয়ের দ্বার প্রান্তে পৌঁছে যাবে পরাজয় বরণে যখন প্রস্তুত হয় তখন তাদের টেন্ট থাকে সেই নিস্তব্ধতা বা শোকাবহ সেই বিষয়টা মুখবায়ন করতে সেই বার্তা দিচ্ছে গাজীগুর ক্রিকেট হার্সের ড্রেসিং রুম জাহিদুজ্জামান সাগর জাহিদুজ্জামান খান সাগর তেরো বল থেকে তেইশ রানে অপরাজিত তিনটা চার মেরেছেন একশো ছিয়াত্তর দশমিক নয় দুই স্ট্রাইক রেটে অন্যদিকে সাদ নাসিম একশো তেরো দশমিক সাত নয় স্ট্রাইক রেটে ব্যাট করছেন উনত্রিশ বল থেকে তেত্রিশ রানে দুটো চার একটা ছক্কা হাঁকিয়েছেন সাদ সাফল করে অফ স্টাম্পের উপর এসেছেন পরে জোরের উপর বলটা ছেড়েছেন মেহরব মেহরব হাসান এই ওভারটা হয়তো বা আগের ওভারে দেওয়া দরকার ছিল আমি আমার এখনও মনে হয় আগের ওভারে এগারো রান দিয়ে আসলে খেলাটা কার্যত শেষ হয়ে গেছে কিন্তু বিশ্বাস একটা ম্যাচ চলছে কিন্তু ওদিকে সিটি ক্লাবের এ মুহূর্তে দরকার এগারো রান ছ বলে হাতে রয়েছে দুটো উইকেট এবং দুই টেলেন্ডার ইরফ্রা ইরফ্রান হোসেন চব্বিশ রানে ব্যাট করছেন রবিল হক দুই পেস বোলার উনত্রিশে ব্যাট করছেন এবং এই দুজন কিন্তু ইতিমধ্যে পঞ্চাশ রানে পার্টনারশিপ দিয়ে একটা বাউন্ডারি এদিকে তো ন্যাচারাল ক্রিকেট জয়ের একেবারে দৌড়গোড়ায় দাঁড়িয়ে করা নাড়ছে তিনশো রানে গন্ডি পেরে গেছে তিনশো তিন আর দরকার তিন একজাক্টলি আর তিন রান দরকার আর অন্যদিকে সিটি ক্লাবের কথা বলছিলেন শেষ উইকেট জুটিতে শেষ উইকেট জুটিতে পঞ্চাশ রান পূর্ণ করেছেন এবং এই মাত্র একটা ছক্কা হাঁকিয়ে দিয়েছেন ইফরান এবং আইসিসি ট্রফির সেই ম্যাচে ফাইনাল ওভারটা এগারো রান দরকার ছ বলে এবং প্রথম বলে ছক্কা মার্টিন সুজিকে পাইলট ছক্কা হাঁকিয়েছেন আর এখানে কে ছক্কা পেটালেন আলাউদ্দিন বাবুকে ইফরান ও মাই গড পাঁচ বলে পাঁচ এদিকে ব্রাদার্স ইউনিয়ন আর মাত্র তিন রান প্রয়োজন সাগর এবার অবশ্য রুম করে নিয়ে ড্রাইভ করে দিয়েছেন কাভার অঞ্চলে ফিল্ডিং হয়ে গেল আরও একটা রান কিন্তু চলে এসছে তিনশো চার আর মাত্র দুটো রান প্রয়োজন সাত বল থেকে ইন্টারেস্টিং ম্যাচ হচ্ছে এবং ছাপ্পান্ন রানের মূল্যবান পার্টনারশিপ আমরা যদি লাস্ট উইকেটটা কত রানে পড়েছিল ওই মাঠে অর্থাৎ ফতুল্লাতে তাহলে আমরা অর্থাৎ একশো একাত্তর রানে পড়েছিল অষ্টম উইকেট যেখানে দুশো বত্রিশ রানের টার্গেট রূপগঞ্জ টাইগার্সের বিপক্ষে সেটি ক্লাবে সেই জায়গাটা লোটেড অফ ড্রাইভ গ্রেট সিক্স এবং পাঁচ উইকেটের ব্যবধানে ম্যাচ জিতে গেল ব্রাদার্স ইউনিয়ন লিমিটেড তিনশো ছ রানের টার্গেটে হোয়াট এ ফিনিশ সাদ নাসিম বিশাল একটা ছক্কা মেরে একেবারে কর্তৃত্ব দেখিয়ে ম্যাচটা কিন্তু শেষ করলেন ব্রাদার্স ইউনিয়ন তিনশো পাঁচ রানের যে একটা লক্ষ্যমাত্রা কত সহজেই না মনে হচ্ছে তারা সেই লক্ষ্যমাত্রাটাকে অতিক্রম করে ফেলেছে সাদ নাসিম দ্বিতীয় ছক্কা হাঁকিয়েছেন তার এবং এক সাতটা বল বাকি থাকতে ইনিংসের কিন্তু ম্যাচটা জিতে নিয়েছে ব্রাদার্স ইউনিয়ন এবং তারা সুপার লিগের লড়াইয়ে টিকে রয়েছে এখনও নিভু নিভু করে জ্বলছে তাদের প্রদীপ এবং আশা করবে সেই প্রদীপটা যেন না নিভে আরও একটা ম্যাচ কিন্তু তাদের বাকি রয়েছে এবং সেই ম্যাচটা অবশ্যই কিন্তু তাদেরকে জিততে হবে আজকের জয়ের ফলে তারা কিন্তু আজকের জয়ের ফলে জয়ের ফলে তারা কিন্তু আট পয়েন্টে পৌঁছে গেছে এবং রূপগঞ্জ টাইগার্সের সাথে তাদের কিন্তু এই মিরপুরেই আগামী সতেরোই মার্চ তারা সে সতেরোই এপ্রিল এগারোতম রাউন্ডের একাদশ রাউন্ডের শেষ ম্যাচে তারা মুখোমুখি হবে এবং রূপগঞ্জ টাইগার্স তারা কিন্তু আজকে একটা হারের মুখোমুখি এই মুহূর্তে অবশ্যই সিটি ক্লাবের কাছে আমরা একটু দেখে আসি সেই ম্যাচটার কি অবস্থা কারণ শেষ উইকেট জুটিতে এরকম দুর্ধর্ষ ব্যাটিংটা করবেন দুজন টেল এন্ডার সেটা নিঃসন্দেহে নূরগঞ্জ টাইগার্স বুঝতে পারেনি বা তারা আশা করেনি তিন বল থেকে তিন রান প্রয়োজন ওখানে একেবারে চরম ট্রফি সেই ফাইনাল ম্যাচ এগারো রান দরকার ছিল মার্টিন সুজিকে পাইলট ছক্কা আঁকিয়েছেন আর এখানে আলাউদ্দিন বাবুকে ছক্কা আঁকিয়েছিলেন অপর ব্যাটার এবং আমরা একটু 
জন দর্শকদেরকে জানাতে চাই ইফরান ইফরান তিনি ছক্কাটা হাঁকে আট উইকেট গেছে অষ্টম উইকেট গিয়েছিল একশো একাত্তর রানের মাথায় তখন থেকে অবিচ্ছিন্নভাবে কিন্তু খেলছেন ইফরান উনত্রিশ বলে ত্রিশ এবং রবিউল হক তিনি উনচল্লিশ বল থেকে ত্রিশ রানে অপরাজিত এই মুহূর্তে অবশ্য তিন বল থেকে তিন রান প্রয়োজন সেই ম্যাচে আমরা মিরপুরে আবার ফিরে আসি গাজি গ্রুপ ক্রিকেটার্সের বোলিং কার্ডটা এই মুহূর্তে দেখতে পাচ্ছি টিপু সুলতান দুটো উইকেট পেয়েছেন একটি উইকেট পেয়েছেন এনাম কিন্তু দ্যাটস ইট বাকি বোলারদের কাছ থেকে খুব একটা সাপোর্ট কিন্তু পাওয়া যায়নি এবং নিঃসন্দেহে বলতে হবে তানজিন তামিমের হান্ড্রেড সাব্বিরের ফিফটি অলমোস্ট ফিফটি ফর্টি ফর্টি এইট করে আউট হয়ে গেছেন তিনি এবং এই দুটো ইনিংসের উপর ভর করেই কিন্তু এই জয়টা নিঃসন্দেহে পেয়ে গিয়েছে ওখানে ব্রাদার্স ইউনিয়ন অন্যদিকে মোহাম্মেডান স্পোর্টিং ক্লাব হারিয়ে দিয়েছে শাইন পুকুর ক্রিকেট ক্লাবকে বান্ন রানে হাইলাইটস আমরা এই ইনিংসের শুরুটা কিন্তু উড়ন্ত হয়েছিল অধিনায়ক মিজানুর রহমান এবং তানজিদ হাসান তামিমের ব্যাটে এক্সেলেন্ট একটা পার্টনারশিপ ছিল উদ্বোধনের জুটিতে উনপঞ্চাশ রানের মিজানুর রহমান তেইশ রানে ফিরে যান তবে প্রথম তিন ওভারেই এসেছিল তিরিশটি রান এবং এরপরে মিজানুর রহমানের পতনের পর তানজিদ হাসান তামিম এবং সাব্বির হোসেনের অনবদ্য পার্টনারশিপ এখন এবং এই ম্যাচের সেরা পার্টনারশিপটা दारण नक এবং ওভার দ্য টপ দেখার মতো স্টোক সুপার টাইমিং ওভার দ্য টপ গুড ব্যাটিং এবং শেষ পর্যন্ত আউট হয়ে যান টার্ন অ্যান্ড বাউন্সে আটচল্লিশ রান করে ফিরে যাওয়ার পর মানিসুল ইসলামকে সাথে নিয়ে আরও একটা পার্টনারশিপ বাষট্টি রানের থার্ড উইকেট জুটি এবং টানা তিনটা পার্টনারশিপ দলকে একটা চ্যালেঞ্জিং টোটাল এনে দিয়েছে চতুর্থ পার্টনারশিপটা ছিল চুয়াল্লিশ রানে চারটা পার্টনারশিপের বদৌলতে তিনশো ছ রানের টার্গেট পৌঁছে যায় পাঁচ উইকেট হাতে রেখে এবং শেষ পর্যন্ত উইকেটের দেখা পায় গাজিগু ক্রিকেটার্স ডাউন দ্য ট্রাকে গুড ড্রাইভিং অ্যান্ডিসুল ইসলাম ইমন তুরন্ত শর্ট খেলেছেন কাবার ড্রাইভ লফ্ট এড অন ড্রাইভ স্লক সুইপ ব্রিলিয়েন্ট ব্যাটিংটা তার ব্যাটে এবং ইনসাইড আউট ডাউন দ্য ট্র্যাক এসে খেলতে গিয়ে কাজটা তুলে দিয়েছিলেন এবং এরপরে একটা রান আউট মাই শুকুর যেখানে রান হওয়ার কথা নয় সেখানে হয়তো ঝুঁকি নিতে গিয়ে এবং বাকি কাজটুকু সারেন জাহিদুজ্জামান সাগর তার অসাধারণ আক্রমণাত্মক ব্যাটিংটা এক্সেলেন্ট টাইমিং এবং ওভার দ্য টপ ইনসাইড আউট ক্রিকেট সাদ নাসিম আরও একটা ইনসাইড আউট ক্রিকেট জাহিদুজ্জামান সাগরের এবং কিছুক্ষণের মধ্যে ম্যাচের পোস্ট ম্যাচ প্রেজেন্টেশন সেরেমনি তবে এই মুহূর্তে ফতুল্লার খবর সিটি ক্লাব নাটকীয় ভাবে দু উইকেটের ব্যবধানে পরাজিত করল এবং বোলারদের ব্যাটিং পারফরমেন্সে নিজেদের চতুর্থ জয়টা পেল এবং আটটা পয়েন্ট তাদের অর্জিত সংগ্রহে সিটি ক্লাব রূপগঞ্জ টাইগার্স করেছিল দুশো একত্রিশ আট উইকেট এবং একশো একাত্তর রানে আটটা উইকেট ফেলে দেওয়ার পরও অবিশ্বাস্য পার্টনারশিপ এবং যে পার্টনারশিপের বদৌলতে একাত্তর থেকে একত্রিশ এক ষাট রানের মূল্যবান পার্টনারশিপ সেটির বদৌলতে সিটি ক্লাব দু উইকেটের ব্যবধানে জয়লাভ করে আমরা ম্যাচ সামি এটা দেখছি এই ম্যাচের গাজি গ্রুপ ক্রিকেটার্স পঞ্চাশ ওভারে টসের ব্যাট করতে নেমে তিনশো পাঁচ ব্রিলিয়েন্ট সেঞ্চুরি মেয়েদের মারুফ একশো রান করেছেন একশো চার বলে ফরাহাদ হোসেন সত্তর মাহমুদুল হাসান উনপঞ্চাশ এবং এনামুল হক এনাম নট আউট ছিলেন উনচল্লিশ রানে আর ফর সারে জুনিয়ার চুয়ান্ন রানে তিনটে উইকেট মেহেদি হাসান ছত্রিশ রানে দুটি উইকেট মোহর শেখ এবং সৈয়দ নাসিম প্রত্যেক একটি করে উইকেট নিয়েছেন জবাবে ব্রেদার্স ইউনিয়ন উনপঞ্চাশ ওভারে অর্থাৎ এক ওভার হাতে রেখে তিনশো দশ রান তোলে পাঁচ উইকেটে অনবদ্য সেঞ্চুরি তনজিদ হাসান তামিমের একশো ছয় আনিসুল ইসলাম ইমন সাতান্ন সাব্বির হোসেন আটচল্লিশ এবং সৈয়দ নাসিম নট আউট থাকেন 
ঊনচল্লিশ রানে টিপু সুলতান দুটি উইকেট নিয়েছেন এবং একটি করে উইকেট নিয়েছেন এনামুল হক এনাম এবং মাহমুদুল হাসান ম্যাচ জিতল ব্রাদার্স ইউনিয়ন পাঁচ উইকেটের ব্যবধানে আট পয়েন্ট হলো তাদের চতুর্থ জয়ের মাধ্যমে এবং আগামীকাল একদিনের একটা বিরতি থাকছে প্রতিযোগিতা নিয়ম অনুযায়ী এবং আগামী পরশু দিন পরশু এবং তরশু শেষ ছটি ম্যাচ এগারোতম রাউন্ড ফার্স্ট লেগের এবং এই রাউন্ড শেষ হওয়ার মধ্য দিয়ে পবিত্র ঈদুল ফিতারের বিরতি থাকবে এবং পবিত্র ঈদুল ফিতার শেষে সুপার লিগটা শুরু হবে যে সুপার লিগে টেবিল টপের প্রথম ছটা দল অংশগ্রহণ করবে এবং আগামীকাল বিরতি শেষে আগামী পরশু ষোলো তারিখ তিনটা ম্যাচ রয়েছে বিকেএসপি তিন নম্বর মাঠে মেশাফি লিজেন্ডস অফ রূপগঞ্জের প্রতিপক্ষ লেফটেন্যান্ট শেখ জামা ধানমন্ডি ক্লাব যারা বর্তমান চ্যাম্পিয়ন এবং একই দিন শেরে বাংলা জাতীয় ক্রিকেট স্টেডিয়ামে প্রাইম ব্যাংকের প্রতিপক্ষ অগ্রণী ব্যাংক ক্রিকেট ক্লাব এবং আবহনী লিমিটেড একই দিন সিটি ক্লাবের বিরুদ্ধে খেলবে বিকেএসপি চার নম্বর মাঠে তবে প্রাইম ব্যাংক ক্রিকেট ক্লাব ভার্সেস অগ্রণী ব্যাংক ক্রিকেট ক্লাবের মধ্যকার সেই ম্যাচটি মিরপুর শেরে বাংলা থেকে সরাসরি সম্প্রচার পৌঁছে দেবে বিসিবির ইউটিউব চ্যানেল দেখার আগাম আমন্ত্রণ আপনাদের সকলের জন্য আমরা কিছুক্ষণের মধ্যে আপনাদেরকে নিয়ে যাব এই ম্যাচের পুরস্কার বিতরণীতে যেখানে সেরা খেলোয়াড়কে পুরস্কৃত করা হবে প্রাইজ মানি এবারও বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে ডাবল করা হয়েছে পাঁচ হাজারের পরিবর্তে দশ হাজার টাকা এবং প্রথম ম্যাচ থেকেই গত আসরগুলিতে সুপার লিগ থেকে সেরা খেলার পুরস্কারের ব্যবস্থা ছিল তবে সিসিডিএমের বর্তমান চেয়ারম্যান যারা সালাউদ্দিন আহমেদ চৌধুরী যিনি পরিচালক বিসিবি তিনি দায়িত্বে আসার পর প্রিমিয়ার লিগে অনেক কিছুরই একটু পরিবর্তন এনেছেন খেলোয়াড়দের পুরস্কার সহ বিভিন্ন ফ্যাসিলিটির জায়গাটা অনেক অনেক বেশি গ্রহণ করা হয়েছে ফ্যাসিলিটিটা দেওয়া হয়েছে এবং যেটা খেলোয়াড়রা খুশি এবং একই সাথে যে উইকেটে খেলা হচ্ছে স্পোর্টিং উইকেট ব্যাটসম্যান বোলার দু পক্ষেরই কিন্তু ভালো অ্যাডভান্টেজ পাচ্ছেন যেটা অলরেডি মাশরাফি থেকে শুরু করে প্রত্যেক ক্রিকেটার কিন্তু বিসিবিকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন এবং মঞ্চ প্রস্তুত হচ্ছে ম্যাচ প্রেজেন্টেশন সেরোমনির জন্য যে পর্বে অতিথি এই ম্যাচের ম্যাচ রেফ্রি এবং ইন্টারন্যাশনাল একমাত্র ম্যাচ রেফ্রি সাবেক জাতীয় ক্রিকেটার মিস্টার নিয়ামুর রশিদ রাহুল এবং সেই পর্বে আমরা চলে যাব কিছুক্ষণের মধ্যেই তবে আরও একবার জানাতে চাই ব্রাদার্স ইউনিয়ন পাঁচ উইকেটের ব্যবধানে গাজি গ্রুপ ক্রিকেটার্সকে পরাজিত করে পূর্ণ পয়েন্ট লাভ করল অনেক অনেক অভিনন্দন বিজয়ী ব্রাদার্স ইউনিয়নকে একই সাথে আগামী ম্যাচের জন্য শুভকামনা সেক্ষেত্রে গাজি গ্রুপ ক্রিকেটার্সকে সুপ্রিয় দর্শক মঞ্চ প্রস্তুত এই ম্যাচে পুরস্কার বিতরণের জন্য আমরা চলে যাচ্ছি সেই পর্বে যেখানে প্রস্তুত আমাদের কো কমেন্টেটর মিস্টার মমিন রহন It's a great win, uh, an exciting match, a big match. Jekane, uh, Proto Minings, Gaji Group cricketers, Tara. 
305 রান করলো এবং সেই রানটাকে টপকে জয়লাভ করেছে পাঁচ উইকেটে ব্রাদার্স ইউনিয়ন দারুণ একটা ম্যাচ আমরা উপভোগ করেছি এবং এই ধরনের জয়ের জন্য ব্রাদার্স ইউনিয়নকে কংগ্রেচুলেশনস জানাচ্ছি এবং এই মুহূর্তে আপনাদের সবাইকে ওয়েলকাম করছি পোস্ট ম্যাচ প্রেজেন্টেশন সেরেমনিতে এবং আমাদের সাথে প্রেজেন্টেশন পার্টিতে এই মুহূর্তে রয়েছেন ইন্টারন্যাশনাল ম্যাচ রেফারি নিয়ামুর রশিদ রাহুল পাশে দাঁড়িয়ে রয়েছেন मिस्टर আমিন খান কোঅর্ডিনেটর ঢাকা প্রিমিয়ার ডিভিশন ক্রিকেট লীগ এবং আজকের ম্যাচে ম্যান অফ দা ম্যাচের পুরস্কারটা যার হাতে উঠছে দারুণ একটা নক 111 বলে 106 রানে দারুণ একটা ইনিংস এবং ম্যাচ উইনিং পারফরম্যান্স তানজিদ হাসান তামিম তামিম চলে আসবেন তানজিদ হাসান তামিম তিনি ম্যান অফ দা ম্যাচ নির্বাচিত হয়েছে এবং এই মুহূর্তে ম্যাচ রেফারি ফরমা ক্রিকেটার এবং ইন্টারন্যাশনাল ম্যাচ রেফারি নিয়ামুর রশিদ রাহুল এবং একই সাথে मिस्टर আমিন খান তাদের হাত থেকে চমৎকার একটা ট্রফি এবং একই সাথে 10000 অফ বিডিটি একটা ডামি চেক গ্রহণ করেছেন তানজিদ হাসান তামিম ম্যান অফ দা ম্যাচ দারুণ একটা ম্যাচ খেলেছেন তিনি নিঃসন্দেহে এবং ম্যাচ উইনিং পারফরম্যান্সের জন্য এবং নিশ্চয়ই তামিমের কাছে কিছু শুনতে যাব তামিম দারুণ খেলেছেন দলের জয় অবদান রেখেছেন এবং যেখানে আসলে শুরুতে ধারণাই করতে পারেননি কেউ এত বড় একটা রান চেজ করে আসলে জয়টা আসবে কেমন লাগছিল আসলে যখন ব্যাট করছিলেন মনে কি হচ্ছিল যে কেমন খেলছেন বা সেঞ্চুরিটা হবে কিনা একটুখানি সেঞ্চুরি আগে একটুখানি স্লো হয়ে গিয়েছিলেন ফার্স্ট অফ অল আলহামদুলিল্লাহ যে আমরা ম্যাচটা উইন হইতে পারছি উইকেটটা অনেক ভালো ছিল চেষ্টা করছিলাম যে যতটা ক্লোজে যাওয়া যায় আর কি খেলার যতটা ওভার খেলতে পারবো ততটা আমি যদি উইকেটে থাকতাম আমার বিলিভ ছিল যে শেষ করে আসবো যদি কিন্তু পারি না যদি শেষ করতে পারতাম তাহলে আরও বেশি ভালো লাগতো সেঞ্চুরিটা করা সেঞ্চুরির আগ পর্যন্ত আমি খুবই কম্প্যাক্ট ছিলেন খুব ভালো ধৈর্যশীল ইনিংস খেলছিলেন যেগুলো বল স্লটে পাচ্ছিলেন সেগুলোকে মারছিলেন কিন্তু সেঞ্চুরিটা পূরণ হয়ে যাওয়ার পরে কি একটু অস্থির হয়ে গিয়েছিলেন এটা কি ওয়েদারটা কোনো প্রভাব ফেলেছিল মানে কি বলবেন না ভাই এমন কিছু না আসলে দেখেন তখন আমাদের প্রতি বলে বলে রান লাগতো আমি চাইতেছিলাম যত ক্লোজলি যাওয়া যায় আর কি কারণ তখন প্রায় চল্লিশ ফর্টি ওভারের কাছাকাছি আমরা চলে গেছিলাম যদি হয়তো ভালো হইতো বাট শেষ করতে পারে আসতে হলে আরও ভালো লাগতো অনেক বেশি Okay, thank you, thank you so much, and uh, again, congratulations uh, for the uh, man of the match. Uh, thank you so much, Tamim. Thank you, man. thank you. সুপ্রদর্শক ম্যান অফ দ্য ম্যাচ নির্বাচিত হয়েছেন তানজিব হাসান তামিম দারুণ একটা ন খেলেছেন তিনি একশো ছ রানের একটা ইনিংস এবং তার সেই ইনিংসে ভর করে পাঁচ উইকেটে জয় তুলে নিয়েছে ব্রাদার্স ইউনিয়ন এই ছিল আমাদের পোস্ট ম্যাচ প্রেজেন্টেশন সেরিমনিতে সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আল্লাহ হাফিজ